欢迎诸位来到纪元世界，在这里，你们要做的唯一一件事情便是要活下去。若是在纪元世界内死了，你们也便是真的死了。现在，我为你们介绍一些基础的游戏功能：一、玩家交流论坛，这里是诸位可以发帖、请教、交流的地方；二、世界聊天群，这里是全服玩家都可以在此聊天、发消息的地方，但一人每天限量发五条消息；三、交易所，顾名思义。便是诸位交换游戏内任何装备物品的地方。四排行榜，此功能一百级之后开启。五面板属性，心中默念个人面板即可出现。六天赋，在纪元内，每一个玩家都可以觉醒天赋，天赋决定着你能否快速的成为一个强大的强者。有任何的问题，皆可以询问游戏系统。浑浑噩噩的沈飞恍然间听到了一道冰冷的机械声，在脑海中不断的说着游戏规则。待这冰冷的机械声消失后不久。沈飞终于是可以睁开眼睛了。恍然间，耀眼的阳光让沈飞有些睁不开眼，不由得伸出双手遮挡阳光。很快，眼睛便适应了这刺眼的阳光，同时脑子也变得清楚了，不再是浑浑噩噩。沈飞看向四周，这里是一片广袤无垠的绿色平原，一眼看去全是绿色的草地。他有些不可置信，就在刚刚，他明明就在家中玩游戏，结果一睁眼就来到了这里。这里四处无人。只有他一人在这平原上，甚是恐怖。再结合刚刚脑海中的声音，沈飞明白，他很可能不是一定穿越了。刚刚脑海中的声音说的都是真的。纪元，这不就是真人版网游吗？沈飞苦笑，还未等沈飞做出什么反应，忽然间，脑海中再度出现了那股冰冷的机械声。叮，正在发送新人礼包，发送完成。叮，你收到了来自系统的新手礼包，是否立即打开？是否？回复 T 可退订，新手礼包。沈飞逐意到了后面的退订。尼玛的，谁会去退订啊？是，打开新手礼包。沈飞心中默念一声，叮，新手礼包已打开。恭喜你获得了 F 级法师基础技能火球术，技能火球术，级别 F 级，从小到大 F E D C B A S S S S S S 级，等级一。等级越高，伤害越高，技能越强。最高法术等级为12级。详情：吟唱咒语三秒，施展火球术，消耗十点魔法值，在手中凝聚出一团火球，由施法者扔出，对目标造成20点伤害。冷却十 S， 蓝号十。介绍：最简单、最基础的一个小法术，无论是法师、牧师，亦或是刺客、战士，都能够轻易掌握的小法术，是纪元世界内最简单、最简单的一个法术。若是学不会，那就可以拿豆腐撞死自己了。职业绑定无，火球术。沈飞愣了一下，他能感觉到在脑海中多出了一股关于火球术的记忆。这一刻，沈飞只要想，便能够嘴巴吟唱三秒后，便可以直接的在手中凝聚出一团火球，然后施展出火球术。但沈飞忍住了想要这么做的冲动，没办法，这里是平原啊，要是不小心烧起来了，那他都没地方可以跑。他可不想就这么领盒饭了。此时。沈飞打开了世界聊天群，他想看看其他人得到了什么东西。万一他们得到的不和他一样呢？世界聊天群，嘎嘎嘎！兄弟们，不多比比，我起飞了。开局得到了 C 级法术，哈哈哈！不是吧，这么好运？羡慕了，大佬，求带啊！我是马云，你把 C 级法术给我，回到地心之后，我给你几百个小目标，怎么样？上面的搞笑吧？就你这还想骗人？空手套白狼。朕是秦始皇，朕也穿越了。你把 C 级法术给朕，朕带着百万大秦雄师一统纪元后，给你享不尽的荣华富贵。我是大秘密，阿哲，难道就我一个人退订了吗？啥都没有得到。楼上的我马达拉愿称你为最强。天哪，你们有没有觉醒天赋啊？打开个人面板，可以从那里觉醒天赋。马德，我运气不好，天赋只是一个垃圾的 A 级爱，完蛋喽。烦，好烦。天赋，沈飞注意到了。随即立即心中默念，打开个人面板，名称沈飞，职业斜杠十级后得到职业书方可选择职业，等级一零一百，天赋可觉醒，生命一百斜杠一百，魔法六零六零，技能火球术 L V 一，十级后面板将会具体化，会带有具体攻击、魔法伤害等数值。沈飞见面板，便看到了那上面写的天赋可觉醒。于是，立即的心中默念：“觉醒天赋！”瞬间
，沈飞的脑海中一阵轰隆声传来。叮，天赋觉醒成功，恭喜你觉醒了3 SSS 级天赋，永恒冷却，永恒魔力，永恒加点，天赋永恒冷却，级别 SSS。详情：释放任何技能，不用任何的吟唱，脑海中一念之间便可瞬间而发。介绍：这是最恶心的天赋之一。幸好的是，有一个致命的缺陷。那便是需要大量的魔法值才能支撑，若是魔法值为零，则无法施展出技能。天赋永恒魔力级别 SSS， 详情魔法值永远处于 max 状态。介绍，这是最恶心的天赋之一。幸好的是，有一个致命的缺陷，那便是施展技能时会有短暂的空档期，这时候便是最危险的时候。天赋永恒加点级别 SSS， 详情可任意将任何技能加点至满级。介绍。这是最恶心的天赋之一，可以瞬间将学会的法术升级至满级。任何法术遇到了此天赋，都能够发挥出现阶段可发出最高的伤害。沈飞傻眼了，我的运气这么好吗？开局三 SSS 级天赋，而且还是相辅相成的天赋，这不就是意味着他可以无限的释放技能吗？根本不担心浩然遇到怪物，技能随便放，用技能对死怪物。沈飞已经想到了，日后遇到了怪物。一念之间，便是秒发无数的技能落下，直接秒杀。第二章火球术 LV 1 2得到三个 SSS 级别的天赋之后，沈飞非常的激动，内心兴奋至极。没办法，要知道天赋分为 F、E、D、C、B、A、S、SS、SSS 级。寻常人有个 B 级，都已经是阿弥陀佛了，但现在沈飞却是直接觉醒了三个 SSS 级天赋，不是一个，也不是两个。而是三个啊，而且这三个天赋不仅仅是那么的简单，而是相互促进的。不由得，沈飞打开了世界聊天群。此时，世界聊天群内都在讨论着天赋。兄弟们，天赋是吃排泄物就能够增加攻击和防御，这个厉害吗？天哪，还有这种天赋！我以为我的女装就能减少十分之一升级所需经验就已经很牛逼了，但没有想到你的才是真的厉害啊！你们两个都是大佬啊，都在凡尔赛。我的是 S 级天赋，但感觉。没用啊！又来了，又来了，全是凡尔赛的。废话，牛逼的都在烦，我们这些垃圾的都只能看着他们凡尔赛。看了一会，沈飞便关闭了。目前为止，几乎都没有看到 S 级以上的。还有就是，看到现在那么多人发的，都说自己只有一个天赋。沈飞不知道是不是只能得到一个天赋，但就对于自己来说，这一下子就是直接得到了三个天赋，还都是 S S S 级的。说不定还有人也得到了双天赋、三天赋。看来。真正得到了好天赋的都在低调，不过这也是，毕竟天赋这东西太重要了。若是随意的透露出去，万一哪天被仇人知道了，然后来针对，那么可就完蛋了。所以，沈飞也下定决心，不能让自己的天赋暴露出去。沈飞再次看向个人面板，这时候，个人面板已经发生了一点变化。名称：沈飞，职业：斜杠。十级后得到职业书，方可选择职业。等级：一零一百，天赋。永恒冷却 SSS 级，永恒魔力 SSS 级，永恒加点 SSS 级，生命100斜杠100魔法 Max， 技能火球术 LV 1可升级。十级后，面板将会具体化，会带有具体攻击、魔法伤害等数值。果然，现在的魔法值已经显示 Max 了，意味着无限蓝量了。沈飞再看向火球术，后面写着可以升级，这是天赋永恒加点所带来的。任何技能，沈飞都可以通过永恒加点，只点击12下升级，便可以达到技能的满级。于是直接点击升级。叮，你使用了天赋永恒加点，将火球术提升至二级，成功了。沈飞心中惊喜，于是看着后面还可以继续点击升级，连续狂点。叮，你使用了天赋永恒加点，将火球术提升三至级。叮，你使用了天赋永恒加点，将火球术提升四至级。叮。你使用了，你的火球术已达到满级，眼前出现了火球术的面板，技能火球术，级别 F 级，从小到大 F、E、D、C、B、A、S、S、S、S、S、S 级，等级1 2 Max， 详情群体范围技能，吟唱咒语三秒，施展火球术，消耗一千点魔法值，在手中凝聚出一团火球，由施法者扔出，可对自身等级 X 一米，最高等级不超过十级。最高范围10米的范围目标造成2 0 0 x 自身等级等数的伤害，额外使目标受到最大伤害值 50% 的灼烧伤害。若是目标死亡，则。
则获得 1% 的移速和 2% 的攻速。冷却1 0 S， 蓝号 1,000 介绍最简单、最基础的一个小法术，无论是法师、牧师，亦或是刺客、战士，都能够轻易掌握的小法术，是纪元世界内最简单、最简单的一个法术。若是学不会，那就可以拿豆腐撞死自己了。职业绑定无。沈飞看了一下，瞬间就大喜。如今沈飞的等级是一级。那么，使用火球术最高能造成200乘以1加0百除以2的伤害。若是目标死亡，还可以得到移速和攻速的加成。而且，别忘了，沈飞还有着永恒冷却天赋，这几乎是秒伤啊！甚至一秒不到就能够释放出200乘以1加0百除以2的伤害。还未等沈飞高兴多久，耳边就传来了一道系统的声音：“叮，恭喜你成为玩家内第一个将技能达到满级的玩家，你获得了一次全服通告的机会，全服通告奖励。”随机宝箱 X 1是否通告？沈飞微微皱眉。全服通告的话是会暴露自身，将它暴露在无数玩家的眼中，届时危险性很高。但这奖励沈飞也想要啊，于是就问道：“能不能隐藏 ID？” 丁，请选择通告的 ID。可以。沈飞嘴角一笑，就以时辰这个 ID 来通告吧。下一秒，丁，全服通告，玩家时辰首次将技能达到满级。获得系统奖励白金宝箱 X 1特此通告，全服通告，玩家时辰首次将技能达到满级，获得系统奖励白金宝箱 X 1特此通告，全服通告，玩家时辰首次将技能达到满级，获得系统奖励白金宝箱 X 1特此通告，三次全服通告，瞬息之间，所有玩家震动，妈妈呀，这是在开玩笑吗？我刚刚抽取天赋，尼玛的就将技能达到了满级，这是什么？这是开挂啊！这个时辰开挂，啊，离谱，就特么的离谱。看样子，这位时辰觉醒的天赋肯定是和技能加点有关，不然的话，不可能这么快就升级至满级。我也这么认为。但不管怎么样，这个时辰在前期可以说是绝对的领先我们了。时辰，这是哪位大佬啊？居然这么快，这么厉害！时辰哥哥，能不能加加好友呀？我是小鸟酱呀，我是萌白。丁，你得到了白金宝箱 X 一。是否打开？沈飞点头，打开。丁，你打开了白金宝箱，获得了白金时装紫云翅时装 X 一时装紫云翅级别白金级，从小到大，青铜、白银、黄金、白金、钻石、史诗、传说、神装、永恒。洗练一等级越高，加成越高，最高等级为12级。详情穿戴后获得飞行能力，同时运气一。介绍来自伊迪丝。艾伯特锻造大师的杰作，据说穿戴后会有不祥的事情发生。职业绑定无，在沈飞眼前，一道光幕上赫然出现了一个界面，上面有着十个方格，其中最靠前的一个方格上有着一对紫色的翅膀。想来这就是背包，那格子里面的则是刚刚从白金宝箱内开出来的紫云翅。第三章，击杀牛头人。沈飞将紫云翅取出，关于紫云翅的面板属性，沈飞都看清楚了。穿戴了这个时装之后，是可以在空中飞行的。可是这个时装似乎是受到了诅咒，穿戴后也会减少一点的运气值。不过，看着手中泛着紫色光晕的紫云翅，沈飞还是决定穿戴。没办法，这里都是一处平原，要是靠双腿的话，估计沈飞只能上演一次求生之路了。靠着双腿不行，实在是太过于艰难了。所以还是穿戴紫云翅，靠着飞行走出这片平原。穿戴紫云翅，在心中默念一声。手中的紫云翅仿佛就是得到了什么命令一般，立刻的变作了一个紫色流光，遁入沈飞的后背。紧接着，一对紫色的翅膀出现在了沈飞的身后。叮，你穿戴了白金时装紫云翅，获得了飞行的能力。陡然间，沈飞仿佛身后的翅膀就像是长出来的一样，亲密至极，操控着紫云翅飞向天空。很快，沈飞的腾空而起，身后的紫云翅不断的拍打升空，最终停在了距离地面500米处。沈飞呼吸一声，然后看着太阳的方向，朝着太阳的方向而飞去。一个小时后，沈飞终于是飞出了平原。此时，眼前有山有水有丛林，在空中的沈飞停住片刻，忽然前边不远处飘起来了一阵阵的炊烟，烟，说明这里有人。他心中有些紧张了，终于要遇到人了吗？沈飞朝着那里飞去。不一会，沈飞来到了一个村落，村门上有着三个大字：“秦立村。”这字虽然是看上去是艰涩难懂，但实际上沈飞却能够知晓这是什么意思。想来
这便是游戏系统的功能吧。将紫云翅收入背包后，走进村子，在村子的村口处，沈飞便看到了一个吊着烟袋的老头，正在吞云吐雾，脸上写满着忧愁，还时不时的唉声叹息。在他的头上，沈飞能看到一个黄亮黄亮的感叹号。沈飞嘴角一抽，这不就是网游中的任务向导吗？看来这是遇到了 NPC 了，有任务了。见此，沈飞便走上前：“你好，老人家，看样子你有烦心事啊，不妨说出来。”说不定我可以帮你。老头吐出一口烟，看着沈飞，真的吗？不过这件事情恐怕会有点危险，请说吧。老头见沈飞如此坚持，便说道：“哎，村子的西边出现了三只牛头人，村子里有不少的女人遭受到了毒手啊，你能帮助我们除掉他们吗？”丁，任务提醒你触发了 F 级任务，诛杀三只牛头人。任务从简单到难 ，F E D C B A S S S S S S 级。任务要求帮助秦立村击杀村子西边的三只牛头人，将他们的掉落物牛角带回村子。任务奖励铜币 X 1 0 0经验 X 1 0 0战场结算奖励若干经验，若干铜币，牛头人套装装备。是否接受任务？是否触发任务了？看样子这个任务不是很难的样子，只是 F 级任务。所以沈飞接下了这个任务。最重要的是，沈飞自信，到时候穿戴紫云翅。在空中使用火球术不断攻击就行了。沈飞不相信，那三只的牛头人会有多么的厉害。老人家，你放心吧，我去去就来。他转身离开，朝着西边而去，然后拿出紫云翅穿戴起来，飞在空中朝着西边而去。很快，不到三分钟，沈飞就看到了三只牛头人正在树下睡觉。看着任务目标，沈飞嘴角一笑，没有任何的犹豫，不断的释放出火球术。脑海中刚想。右手上蓦然的出现了一团火球，随后朝着那三只牛头人扔去。右手刚一丢出，紧接着又出现了一道火球术在右手中。我操！沈飞兴奋了一下，火球刚一扔出，就不断的变大，变成了直径一米的巨大火团。砰！巨大的声音传来：负二百，负一百，负二百，负一百。那三只牛头人直接被团灭，地面上只剩下了三个牛角。沈飞还未再扔出火球，就听到了系统的提示：“丁，结算，你击杀了三只牛头人，获得了经验 X 3 0 0铜币 X 3 0 0牛头护甲、牛头靴子。丁，你已升级，达到了两级。名称：沈飞，职业：斜杠。十级后得到职业书，方可选择职业。等级：二二百三百。天赋：永恒冷却 S S S 级，永恒魔力 S S S 级，永恒加点 S S S 级。”生命二百斜杠二百，魔法 Max， 技能火球术 LV 1 2十级后面板将会具体化，会带有具体攻击、魔法伤害等数值。装备牛头护甲，级别青铜级，从小到大青铜、白银、黄金、白金、钻石、史诗、传说、神装、永恒。洗练一等级越高，加成越高，最高等级为12级。详情防御加一，魔抗加一。介绍：击杀了低级的牛头人所掉落。传闻，若是能够凑齐一整套的牛头装备，将会开启隐藏在人内心中的某种特殊癖好。职业绑定无。装备：牛头靴子。级别：青铜级。从小到大，青铜、白银、黄金、白金、钻石、史诗、传说、神装、永恒。洗练一，等级越高，加成越高，最高等级为12级。详情：速度加一，攻速加一。介绍：击杀了低级的牛头人所掉落。传闻，若是能够凑齐一整套的牛头装备，将会开启隐藏在人内心中的某种特殊癖好。职业绑定无。丁，你获得了青铜级装备牛头护甲、牛头靴子，是否立即穿戴？是否？是，立即穿戴。丁，穿戴成功。瞬间，沈飞身上就出现了一个灰白色的护甲，脚上的鞋子也变成了牛头靴，同时。也能感受到身体得到了一点点的加成，力量、速度、防御等。解决完三只牛头人后，沈飞达到了两级，还得到了两件装备，三百铜币。看了一眼，三百铜币正在背包中躺着。将地面上的三个牛角捡起来，便朝着村子再次飞去。第四章交易技能。来到村子，沈飞将紫云翅收起来，然后拿着三个牛角来到了老头的面前，在老头惊讶的目光之下，将牛角递给他，信不辱命。那三只牛头人已经死了，老头高兴地接过牛角，英雄出少年啊，那多谢你了。
，耳边响起了系统的声音：“叮，任务完成，你获得了铜币 X 1 0 0经验 X 1 0 0叮，你已升级，达到了三级，名称沈飞，职业斜杠十级后得到职业书，方可选择职业，等级三零六百，天赋永恒冷却 S S S 级，永恒魔力 S S S 级，永恒加点 S S S 级，生命。”三百斜杠三百，魔法 Max， 技能火球术 LV 1 2十级后，面板将会具体化，会带有具体攻击、魔法伤害等数值。再次升级，沈飞能感受到身体的变化，身体素质绝对是提高了。沈飞再次看向那老头，现在的老头收下牛角之后，眼中还是有些忧愁，看着沈飞，有些欲言又止。见此，沈飞知道，或许又是有着任务，只是不知道什么原因，让他没有直接说。还在犹豫着什么，他便贴心地问道：“老人家，还有什么事情，不妨直接说出来。”那老头拿着三个牛角叹道：“小友啊，这件事情是我的私事，还很危险，我不想让小友你牵扯进来。”老人家，你说说，说不定我便能做到。沈飞还是打算问深一点，就算任务真的很危险，大不了就不做了便是，反正也没有任何的惩罚。再者，对于他们这些玩家来说，迟早就是要做任务、打怪物升级的。现在他能遇到村庄。已经比寻常的玩家幸运的多了。他的天赋本就是需要战斗，技能无冷却，无限蓝量，技能可以瞬间满级，这根本就是为了战斗而生的。老头听到沈飞这么说，又想了一下，这少年实力已经非常厉害了，村子里都解决不了的牛头人都能够轻易的解决，说不定就是一个大家族的天才少年出来历练。毕竟这种事情，他也是经常从风林城中说书人口中听的，于是便说道：“好吧，事情只这样的。”在一个月前，我们村子东边的山上出现了一个极度恐怖的怪物，他的实力很强，我们周围的村子都不是他的对手。他还要求让每一个村子一年上交一个童女，否则他就要吃掉一个村子内所有人的人。自然，每一个人都不想交出自家的孩子，于是抽签之下便抽中了我的孙女。我已经和其他几个村子的村长一起写了一封信，送到了风林城，只是不知道为什么，他们到现在还没有来解决这件事情。事情的缘由便是如此。沈飞听完，耳边再度响起一道系统的声音：“叮，任务提醒你触发了 S 级隐藏任务一级 BOSS 斜眼圣君。任务从简单到难 ，F E D C B A S S S S S S 级。任务要求在等级不得高于十级的情况下击杀斜眼圣君。任务奖励铜币 X E W 经验 X E W。战场结算奖励若干经验、若干银币、钻石级法杖。”邪神信徒的祭祀邪眼法杖 S 级隐藏职业卷轴死灵法师，是否接受任务？是否？一级 BOSS， 邪眼圣君，一级，而且还是要求不得高于十级。沈飞犹豫了片刻，想着该不该接受这个任务。毕竟现在他只会一个火球术，万一那邪眼圣君是高伤害、高血量呢？能被称为一级 BOSS 且还是 S 级的任务，这不可能会很简单的，一定是充满着各种危险。但。见着战场结算奖励，沈飞心动了。奖励着实是丰厚至极呀、啊。不过，沈飞现在没有立即答应，而是和村长说，让他先想想。现在对于沈飞来说，只是技能学的比较少，但是他可以从其他玩家手里换啊。别忘了，今天可是有新手礼包啊。现在刚开局第一天，不，第一天还未到。这个时候，大家肯定都是缺少资源，缺少食物。他现在有铜币，完全就可以用钱向村民购买食物。谁等资源？用这些和玩家们交换。沈飞打开交易所，将自己的名字的真实 ID 改名为时辰。时辰这个 ID 在今天的时候，因为全服通告引起了不少的轰动，所以用这个 ID 的话，倒是可以吸引一些人。将 ID 改好之后，沈飞找到刚刚的老头，一番交流之后，得知这位就是村长，于是便说出来自己的请求，打算那铜币换取一些食物。得知了沈飞的请求，村长也是豪爽的答应了。毕竟这几年丰收，食物挺多的。很快。沈飞便花费了三百的铜币，买到了二十斤大米、腊肉五斤。至于水，村子里有水井，村长招呼了几个小伙，打了五桶水给沈飞。这倒是没有收钱。得到了二十斤大米、腊肉五斤、五桶水后，沈飞便在玩家交流论坛发布了一个帖子：“时辰，食物资源换法术，有意者发在帖子内的楼层，我会一一私信。”发完了帖子之后，沈飞也在世界聊天群发了一句：“需要食物的，点开我主页。”看我发的帖子，楼层回复。我擦，这是时辰大佬吗？还真是啊！我天，居然在交换食物。
，恐怖如斯啊！我现在都还不敢到处走啊，落泪了。好饿啊！我擦，食神大佬，食物，马上顶贴，来了来了。这时候已经有了不少的人在楼层回复沈飞，技能大家都已经学了，也有不少换技能的。沈飞也想换，无奈的是火球术实在是有点烂大街，交易所内火球术太常见了，几乎都没人愿意换，所以沈飞拿食物这种资源来换。在前期食物资源匮乏的时候，大家都很乐意交换。沈飞看了一下，看到了许多的技能，有法师的，有战士的，有刺客的，有治疗的。最终，沈飞选择了四个技能。毕竟现在，沈飞刚刚从系统那里得知，十级选择职业前最多只能有五个技能，所以沈飞只能选择四个，分别是：地级刺客基础技能虚化，一级牧师基础技能治疗，一级战士基础技能硬化。一级法师基础技能冰封，第五章技能满级，技能虚化，级别一级，从小到大 F E B C B A S S S S S S 级，等级一可升级，详情对自身增益技能，消耗十点魔法值，使身体进入 0.01 秒的虚化状态，虚化状态下不受到一般物理魔法伤害、控制等物理魔法固伤、真伤、秒杀等技能除外。冷却6 0 S， 蓝号十。介绍基础级别的技能可被任何职业学习，但难度极高。传闻虚化是由虚空真人所创造，炼制满级会得到虚空真人的特殊祝福，只不过是真是假不得而知。至今除了虚空真人，还未有人能够达到满级。职业绑定无，技能治疗，级别一级，从小到大 F E B C B A S S S S S S 级。等级一可升级，详情单体增益技能，消耗十点魔法值，对目标随机回复血量十至一百点。冷却三十 S， 蓝号十。介绍基础级别的技能可被任何职业学习，学会治疗，成为队友需要的人。职业绑定无，技能硬化，级别 F 级，从小到大 F E B C B A S S S S S S 级。等级一可升级，详情对自身增益技能，消耗20点魔法值，对自身任意部位强化，被强化的部位防御加10点，攻速加10点，强化状态持续一分钟，冷却30分钟，蓝号20介绍最热门的基础级别技能，可被任何职业学习，硬起来一切都可破之，职业绑定无，技能冰封，级别 F 级，从小到大 F E。D C B A S S S S S S 级，等级一可升级，详情单体控制技能，消耗十点魔法值，使目标身体被冰锁覆盖，让他无法动弹0 5 S。目标解封后，速度负十点。冷却1 0 S， 蓝号十。介绍基础级别的技能可被任何职业学习。听说冰封是大家都很讨厌的控制技能，职业绑定无。这四个技能加上火球术，便是沈飞挑选出来的。目前最适合沈飞的五个技能，无他。别看蓝号冷却，沈飞有着永恒冷却、永恒魔力的，完全都是可以一直使用这些技能。比如说虚化，沈飞一直使用虚化技能，这样整个身体直接进入了虚化状态。这谁能打得到他？就算打到了，你能秒吗？秒不掉的话，那就是一直无限的硬化，全身级别的，再加上一直无限的治疗。这谁在前期杀得死？沈飞就不信，前期的时候会有那种秒杀、固伤的 BOSS， 所以靠着这些完全就是够了。最主要的是，别忘了，沈飞还没有给这些技能加点。若是加点到了满级，那么这些十二级的满级技能会更加是恐怖至极。想到这里，沈飞便直接的加点了。叮，你使用了天赋永恒加点，将虚化提升至十二级，你的虚化已达到满级。叮。你使用了天赋永恒加点，将治疗提升至十二级，你的治疗已达到满级。叮，你使用了天赋永恒加点，将硬化提升至十二级，你的硬化已达到满级。叮，你使用了天赋永恒加点，将冰封提升至十二级，你的冰封已达到满级。瞬间，沈飞的眼前出现了四个技能满级之后的详情面板。技能虚化，级别一级，从小到大 F E B C B A。S S S S S S 级，等级12 Max， 详情对自身增益技能
，消耗三千点魔法值，使身体进入一秒的虚化状态。虚化状态下，不受到一般物理魔法伤害、控制等物理魔法固伤、真伤、秒杀等技能除外。每进入一次虚化状态之后，获得一次虚空真人的祝福。虚空真人祝福。获得当前血量 50% 的护盾，并且下次进攻必定出现物理魔法 X 1 0暴击伤害。若是多段伤害，则每一段物理魔法 X 1 0暴击伤害。冷却10分钟。蓝号 3,000 介绍：基础级别的技能可被任何职业学习，但难度极高。传闻虚化是由虚空真人所创造，炼制满级会得到虚空真人的特殊祝福，只不过是真是假不得而知。至今除了虚空真人，还未有人能够达到满级。职业绑定无。技能治疗级别一级，从小到大 F E D C B A S S S S S S 级，等级12 Max。详情单体增益技能，消耗 1,000 点魔法值，对目标随机回复血量100至 1,000 点 X 自身最高等级。冷却3 0 S， 蓝号 1,000 介绍基础级别的技能可被任何职业学习，学会治疗，成为队友需要的人。职业绑定无，技能硬化，级别 F 级，从小到大 F E D C B A S S S S S S 级，等级12 Max， 详情对自身增益技能，消耗 5,000 点魔法值，对自身任三部位强化，被强化的部位，物理防御加 1,000 点，魔法防御加 1,000 点，攻速加 1,000 点，韧性加 1,000 点，获得一次免疫秒杀的机会，强化状态持续两分钟。冷却 E H， 蓝号 5,000 介绍最热门的基础级别技能，可被任何职业学习。硬起来，一切都可破之。职业绑定无，技能冰封，级别 F 级，从小到大 F E D C B A S S S S S S 级，等级12 Max。详情单体控制技能，消耗 2,000 点魔法值，使目标身体被冰锁覆盖，让它无法动弹 E S。目标解封后，速度负 5% 攻速减少 5% 进入僵硬效果十 S， 僵硬效果全属性下降 10% 冷却一分钟。蓝号 2,000 介绍基础级别的技能可被任何职业学习。听说冰封是大家都很讨厌的控制技能。职业绑定无。沈飞看着四个刚刚满级的技能，心里满是兴奋。别看这些技能只是一级 F 级的，但是满级之后拥有的技能效果还是非常的不错。现在，沈飞面对那 S 级的隐藏任务，也终于是可以不用担心了。再怎么说，你也都是一级的 boss， 再强，能强到哪里去？这些技能效果无限的使用，一个免疫魔法、物理控制、秒杀，无时无刻还在回血，还能不断的削弱属性的玩家。到时候看看谁才是 boss。第六章，赤龙魔童。将刚刚得到的四个技能全部升级至满级之后，沈飞决定接取之前的 S 级任务。他找到。还在村子村口矗立，等着风铃城来人的村长。丁，任务提醒你触发了 S 级隐藏任务一级 BOSS 斜眼圣君。任务从简单到难 ，F E D C B A S S S S S S 级。任务要求在等级不得高于十级的情况下击杀斜眼圣君。任务奖励铜币 X E W 经验 X E W。战场结算奖励若干经验、若干银币、钻石级法杖。邪神信徒的祭祀邪眼法杖 S 级隐藏职业卷轴死灵法师，是否接受任务？是否？老人家，我想好了，我帮你去将你的孙女救回来。沈飞接取了任务，村长李空连忙含泪道谢，并且交给了沈飞一颗黑色的石头。这是我儿子曾经在枫林城职业者学院上学时，在外院交易市场淘到的，送给你，希望这个东西能对你有所帮助。沈飞接过这颗黑色的石头，叮，你获得了 A 级魂骨。赤灵红龙魔眼，魂骨从低到高 ，F E D C B A S S S S S S 级，是否炼化？刚一上手，沈飞就听到了耳边游戏系统的提示，瞬间愣了一下，心中无比的惊喜。好家伙 ，A 级魂骨！还在沈飞疑惑的时候，沈飞得到了系统传来的有关于魂骨的记忆。魂骨这东西类似于装备，但和装备不一样的是，这东西是可以炼化的，而且。魂骨千奇百怪，几乎没有人能够肯定的说出这就是魂骨，所以这才给了村长儿子一个机会，捡漏捡到了这么 A 级魂骨。只是现在这个东西属于沈飞了，这个是眼睛的魂骨，一旦炼化，沈飞的眼睛就会得到特殊的能力
特殊的技能。目前，实际之前，大家都有五个基础的技能槽，最多学习五个技能，而利用魂骨获得的特殊技能不会占用技能槽。也就是说，目前沈飞有着八个技能。沈飞忍住心中的激动，让自己平复下来，并没有现在选择炼化，冷静道：“多谢，你放心吧，我一定将你的孙女救回来。”说着，沈飞身后紫云翅张开，便朝着空中飞去。见沈飞身后的翅膀，村长李空眼中立刻露出了惊喜的目光。这果然，他果然是一个大势力的天才。这下子，孙女有救了。沈飞朝着东边的山上飞去，很快便看到了一座耸入云霄的高山。沈飞停下，落在山脚处，同时在心中默念“炼化 A 级魂骨”。叮，炼化成功。你的双眼得到了赤灵红龙魔眼，进化成为赤龙魔童。眼睛，赤龙魔童。级别 A 级，效果洞悉龙魂魔龙免疫。介绍由赤灵红龙魔眼炼化进化而成，技能洞悉，级别等级，详情单体探查技能，消耗 E W 点魔法值探查目标信息，冷却 E S 蓝号 E W。介绍炼化赤灵红龙魔眼而成的赤龙魔童所附带的三个技能之一，绑定赤龙魔童持有者沈飞，技能龙魂。级别、等级、详情、群体范围、技能、消耗2 W 点魔法值，模拟出5 S 赤灵红龙的气息，在龙族种族之下的种族面对此龙族气息产生恐惧效果，恐惧效果全属性下降 20% 冷却100天。蓝号2 W 介绍：炼化赤灵红龙魔眼而成的赤龙魔童所附带的三个技能之一，绑定赤龙魔童持有者沈飞，技能魔龙免疫，级别、等级。详情对自身增益技能，消耗3 W 点魔法值，免疫所有负面效果十 S， 获得10秒的免疫秒杀、免疫暴击祝福。负面效果：冻伤、灼伤、诅咒、恐惧。冷却2 4 H， 蓝号3 W。介绍：炼化赤灵红龙魔眼而成的赤龙魔童所附带的三个技能之一，绑定赤龙魔童持有者沈飞。沈飞看完后，心中激动万分，太恐怖了！这些技能对于沈飞来说。真是太强了，换做其他人，只可能是将这个当做底牌使用。毕竟浩然非常多，而且时间还比较长。可是对于沈飞来说，这些可以无限的释放，根本不用担心 C D 和浩然，他可以一直释放。有了这些，他还怕所谓的邪眼圣君 S 级的一级 Boss？ 呵呵，看着高耸入云的山，沈飞甚至能从山下看到山上最顶端的树，树上的树叶、树叶的纹路都能够轻松的看清楚。不愧是炼化了赤灵红龙魔眼进化而成的赤龙魔童，着实是恐怖。随后，沈飞脑海中出现了目前所有的技能：火球术、虚化、治疗、冰封、硬化、魔龙免疫、洞悉、龙魂。除了火球术、冰封、洞悉、龙魂这四个技能外，其余的技能沈飞全部开启。身体进入虚化状态，一直维持着虚化状态，获得虚空真人的祝福，下次攻击必定暴击。身体全身不断的硬化。全身达到硬化状态，双防等数值上升，身体不断的出现绿色的治疗，不断的出现回复数值，身体开始免疫任何的负面状态，任何的负面状态将对他无效。随后，沈飞感受着身体的强大，冷笑一声，身后的紫云翅张开，便朝着山上飞去。很快，便来到了山顶之上，在这上面有着一座耸立的宫殿，着实是豪华至极，奢靡至极。刚一上来，一道怒喝声宛如雷霆之怒。惊雷之声在空中炸响，树子，安敢闯入本座的领地？紫色的身影瞬间出现在了沈飞的眼前。他穿着宽大的紫色长衫，脸上戴着一个面具，只露出了一只右眼，没有任何的犹豫，一拳轰向沈飞。速度之快，似雷霆闪电，转瞬即逝，便已然到达。沈飞见来不及离开，便严阵以待，抬起双手，横挡在了身前。轰！狂风暴雨般的拳头不断的落在沈飞的身上。一道道猩红的伤害标记出现，负一，负一，负一 ，miss， 负一 ，miss， 瞬间周围变得安静了起来，气氛有些尴尬。邪眼圣君愣住了，看着沈飞，有些怀疑人生。尼玛，他不是三级的小菜鸡吗？怎么会这样？邪眼圣君凌乱了。沈飞也愣了一下，伤害这么低，亏我还这么小心翼翼的开启所有的增益技能。随后冰封开启。眼前的邪眼圣君身上不断的蔓延出白色的寒冰，这时候邪眼圣君想走已经晚了。
，这满级的冰封可是不输于一些低级的 D、C、B 级技能的。一旦被控制住，没有碾压的实力，几乎是不可能能够逃出来的。不到一秒的时间，邪眼圣君便被冰封住了，成为一座冰雕。第七章：邪眼圣君族。邪眼圣君被冰封住了之后，沈飞也有些意外，居然就这么简单的解决了。手中火球术瞬间凝聚，朝着面前被冰封住的邪眼圣君扔去。瞬间，砰！冰雕炸裂，残骸散落一地，但沈飞耳边并没有响起任务完成的声音。他眯着眼，开启了洞虚技能，看着已经分裂开来的残骸，眼前出现了一道只有沈飞才能够看见的光幕，名称“邪眼圣君分身”，等级一，职业：势力、精神与混乱之神教会，状态：死亡。介绍：邪眼圣君的分身，居然不是真身。沈飞看向那宫殿，旋即便走了进去。刚一进去，就看到了一个巨大的牢笼，里面有着五个女孩，她们蜡黄的脸上充满着害怕，大大的眼睛也没有了这个年纪该有的灵动，有的只是死寂之色。沈飞猜测，这些孩子估计就是被下面的五个村子教出来献祭给邪眼圣君的。沈飞走上前：“你们别担心，我是来救你们的。”忽然，就在牢笼的前边不远处，空间恍然间扭曲，随后一道青铜色的大门出现，咔嚓，大门被人推开。一道紫色的人影走了出来，他穿着紫色宽大的长衫，赫然一看便是邪眼圣君。和分身不同的是，他如今手中拿着一个法杖，身边四周全然都是翻腾的魔力。他看着沈飞，冷道：“救人！”呵呵，三级的杂碎，不知道你是怎么击败我的分身的，但无论怎么样，你都逃不出今天葬身于此的命运。沈飞冷笑：“你就这么自信？”同时，在洞悉技能之下，沈飞看到了属于本体的面板。名称：邪眼圣君，等级一，生命九千斜杠九千，魔法七千斜杠七千，职业：势力、精神与混乱之神教会，状态正常。介绍：从小被精神与混乱之神教会收养，从小便信仰邪魔幻神，在一千年前成为邪魔幻神的神士，实力更是达到了五转十五级。后来遭受来自圣骑议会、咒杀神殿等势力的围攻，最终得以残魂苟生。前不久才恢复了意识，夺舍了身体。沈飞皱眉，难怪能被称为 S 级的一级 BOSS， 原来是一个曾经五转十五级的强者啊！等级划分：一杠九十九，职业者；一百杠一百九十九，一转职业；二百杠二百九十九，二转职业；三百杠三百九十九，三转职业；四百杠四百九十九，四转职业；五百杠五百九十九，五转职业；六百杠六百九十九，六转职业。真神之境。不过再怎么样，这家伙现在都只是一级，再厉害又能怎样？能比他现在还强？邪眼圣君听到了沈飞的话，立即大笑起来：“哈哈，击败我的一个分身，便让你如此骄傲吗？”邪眼圣君大笑一声：“也好，今天便让你看看你跟蝼蚁和我之间究竟有多大的差距，凡人和神师之间的差距。”邪眼圣君抬起手中的法杖，口中立刻吟唱着咒语，他身上亮起了魔法阵纹，手中的法杖发出一道刺眼的红光。紧接着，在他四周出现了密密麻麻的白色骷髅，这些骷髅的实力大概只有九级左右。看着周围的召唤而来的九级骷髅，邪眼圣君只是冷哼一声。若不是现在还只是一级，重新开始修炼，否则让他达到十级选择职业后，就可以直接选择亡灵法师，随后召唤九十九级的亡灵出来。哎，这基础级的亡灵召唤技能真是垃圾。不过对付眼前的这个人绝对是够了，一个三级的小垃圾还敢来送死！简直是不知所谓，撕碎他吧！随着邪眼圣君一声令下，周围的骷髅朝着沈飞奔来。沈飞冷冷的摇摇头，只是道：“一招便能杀你。”随后，一颗火球从沈飞的手中出现。现在沈飞三级，火球术的伤害2 0 0 x 3加，造成伤害 2， 加上虚空真人的祝福，魔法物理 x 十暴击， 6 0 0乘以10的火球伤害， 6 2 0 0 x 十的灼伤伤害，也就是 6,000 加3万。的伤害，一个火球术便是三万六千的伤害，是必定秒杀。沈飞冷笑一声，将手中的火球快速的扔向邪眼圣君。邪眼圣君见此，只是一个火球术，便心生嘲弄。最简单的火球术也敢拿出来班门弄斧，虽然心里对沈飞很不屑，但他还是抬起法杖。一个巨大的防护罩出现在他的身前，直径三米的火球与防护罩相撞，轰！一声爆炸声传来，啊！一道凄厉的叫声出现，负五千，负两万五千，瞬间
叫声戛然而止，周围的白色骷髅全部消失了，这是直接秒杀了。沈飞看着伤害值，不由得摇摇头，真不愧是 S 级的一级 BOSS， 那个防护罩居然能够抵挡一千点的火球伤害，导致最后的灼伤伤害只打出了二 W 5的伤害。不过这样也是直接秒杀了邪眼圣君，毕竟邪眼圣君也就才九千血量。但沈飞也知道，若不是他有无限冷却、无限蓝亮、无限加点。否则，要是遇到了这么一个邪眼圣君，恐怕下场都只有死。毕竟九千血量、七千点的魔法值，这不是玩家可以抗衡的。就算来个几万个玩家，都只能是被邪眼圣君给轻松的团灭。但可惜了，邪眼圣君虽然牛逼，但是遇到了沈飞这么一个更牛逼的。在邪眼圣君消亡的一瞬间，沈飞耳边出现了系统的声音：“叮，结算二 W 经验，一千银币，钻石级法杖。”邪神信徒的祭祀邪眼法杖 S 级隐藏职业卷轴死灵法师，丁，你已升级达到了十级，未选择职业之前，等级上限十级，多余的经验已自动丢弃。丁，恭喜你成为第一个击杀 BOSS 的玩家，你获得了一次全服通告的机会，全服通告奖励随机宝箱 X 一，是否通告？沈飞点头，使用时辰 ID 通告，反正宝箱是白送的，不要白不要。丁，全服通告，玩家时辰。首次击杀 BOSS， 获得系统奖励钻石宝箱 X 一，特此通告。全服通告，玩家时辰。首次击杀 BOSS， 获得系统奖励钻石宝箱 X 一，特此通告。全服通告，玩家时辰。首次击杀 BOSS， 获得系统奖励钻石宝箱 X 一，特此通告。第八章，全服震惊。世界聊天群内，所有人都看到了那最显眼位置金色大字的通告，顿时所有人几乎都是愣住了。假的吧？这才第一天，时辰就击杀了 BOSS。又一次触发了全服通告，拜托，大家都是玩家，为什么差距这么大啊？哼，我算是明白了，这个时辰的天赋一定是非常强大，这才能让他技能达到满级，然后利用技能第一个过了 BOSS。明白又有什么用？时辰大佬，能不能带带我啊？让我做什么都可啊！我什么姿势都会哦。哎，时辰大佬，你想要的我都有呢。哎、啊、呀，为什么啊？都是同一天进入游戏，就因为天赋的不一样，导致我们差距这么大？我不服啊！嗯，羡慕了，羡慕了，我好想和时辰大佬一起啊！沈飞此时正处于兴奋的时刻，清点着战利品的时候，并不知道世界聊天群内无数玩家的羡慕之意。打开背包，心中默念一声，沈飞眼前出现了一道只有他能看到的光幕，上面是密密麻麻的格子，格子中就有着刚刚获得的东西：一千银币，钻石级法杖，邪神信徒的祭祀邪眼法杖 ，S 级隐藏职业卷轴，死灵法师。钻石宝箱，银币这东西是纪元世界通用的货币之一，可以去大的城市购买装备、锻造装备、购买道具等。一金币等于一百银币，等于一千铜币。这个东西，沈飞没有关注，而是将更多的目光放在了那黑色法杖上。随着沈飞将目光注意到邪神信徒的祭祀邪眼法杖上，眼前随之出现了关于这个邪神信徒的祭祀邪眼法杖的信息：装备，邪神信徒的祭祀邪眼法杖，级别钻石级，从小到大。青铜、白银、黄金、白金、钻石、史诗、传说、神装、永恒、洗练一等级越高，加成越高，最高等级为12级。详情：魔法伤害加 4,000 魔法穿透加 1,000 魔法值加1 W， 魔法值回复加 1,000 秒。使用法杖时，获得邪眸幻神祝福。邪眸幻神祝福，免疫一次精神控制，非必定命中。介绍：邪眸幻神在下界的五转级别信徒麦克。蓝色所锻造而出的法杖，所持可得邪谋幻神的祝福，被誉为是精神与混乱之神教会的至宝。谁若掌握，便是精神与混乱之神教会未来的会长。职业绑定法师，使用要求：必要条件职业为法师，次要选择条件：达到一转或魔法值达到1 5 W。沈飞倒吸一口凉气，死，恐怖如斯啊！这个法杖的属性着实是有些高了，不愧是钻石级别的法杖。不过看着使用要求，他有些疑惑。那个邪眼圣君的实力明明没有达到使用的要求，为什么可以使用法杖呢？想来想去想不明白，沈飞只能归结到他有特殊的手段，所以才能使用。毕竟人家怎么说，以前也是五转级别的强者呀、啊。不过沈飞看着这个法杖，知道了自己马上就可以使用了。第一个要求需要法师，这个不难，毕竟沈飞已经十级了，再加上背包内还有 S 级别的职业死灵法师，只要完成选择职业就可以使用这个法杖了。毕竟后面的他不需要达到一转。因为两个次要条件只需要完成一个就好。至于15万的魔法值，沈飞不担心，已经他是无限蓝，这个直接达成
。也就是说，只要他选择职业，成为了死灵法师，那么就可以直接使用这个钻石级别的法杖。十级有这么恐怖的法杖，魔法伤害加持，加上他攻击次次暴击，这不就是随便可以打出数万甚至数十万的伤害吗？这才前期，谁能抵挡得住？没有人。而且他和其他法师不一样，人家释放完技能还要等冷却，而他呢，就像是普通攻击一样，秒伤数万。数十万，这一波啊，直接起飞了。沈飞深深的吸了一口气，随后将目光看向死灵法师的职业卷轴。随着注意力集中，眼前出现了关于死灵法师的信息：道具 S 级隐藏职业卷轴，死灵法师，级别 S 级。详情：使用后可解锁 S 级隐藏职业死灵法师，并开启后续转职职业。介绍：死灵法师是可以随意掌控亡灵的职业，魔法属性为亡灵系别。在机缘世界内，是被无数势力认为不祥的职业。但毫无疑问的是，死灵法师具有极高的成长。亡灵系别的魔法也是强大至极，灭国屠城简单至极。一人所在，即是亡灵军团。状态可使用。将这个死灵法师的信息看完之后，沈飞直接将死灵法师卷轴拿出，手中赫然间就出现了一个古老的灰色古卷。拿在手中，沈飞便感觉堕入冰窖一般的寒冷。这种感觉来得快，去得也快。沈飞深呼一口气，心中默念：“使用。”瞬间，死灵法师职业卷轴瞬间化作了一团灰色的光芒，融入沈飞的身体。紧接着，耳边响起了系统的声音：“叮，使用成功，恭喜你获得了 S 级隐藏职业死灵法师。叮，你已达到十级，可选择职业，成为职业者。当前可选择职业死灵法师，是否选择职业死灵法师？”沈飞心中答应：“是。”选择职业死灵法师，瞬间，随着沈飞心声落下，一股磅礴的记忆便涌入沈飞的脑海中。顷刻间，沈飞便知道了死灵法师的传承及信息。与此同时，耳边再度响起系统的声音：“叮，职业选择成功，恭喜你成为死灵法师。叮，恭喜你成为第一个成为职业者的玩家，你获得了一次全服通告的机会。全服通告奖励，随机宝箱 X 一，是否通告？”又来了一次全服通道的机会，沈飞自然是不会放过这个机会的。毕竟宝箱可是能够开到好东西的，不要白不要。通告还是以时辰的 ID 通告。第九章苏木木传说圣杯。叮，全服通告，玩家时辰首次选择职业，成为职业者，获得系统奖励钻石宝箱 X 一。特此通告，全服通告，玩家时辰首次选择职业，成为职业者，获得系统奖励钻石宝箱 X 一。特此通告，全服通告。玩家时辰首次选择职业，成为职业者，获得系统奖励钻石宝箱 X 一。特此通告。刚刚震惊完没多久的玩家们还在讨论着时辰是如何击败 BOSS 的时候，他们再一次的看到了那世界聊天群上的大字，系统面板上醒目的通告。时辰再一次的触发了全服通告，这一次是选择了职业，成为了职业者。瞬间，世界聊天群内再度的疯狂起来。WDNMD， 这还是人吗？这还是人吗？这还让我们怎么玩？玩你吗？退！呸！操！这不是挂是什么？有举报按钮吗？这不是挂！一天三四次全服通告，我嫉妒了，我眼红了，这尼玛的太过分了吧！这才第一天啊，这就已经十级选择职业了，我特么的！哎，这就是人和人之间的差距啊！时辰大佬啊，你到底是怎么做到的呀、啊？求教啊！时辰哥哥，我是萌白将，加我，各种姿势福利都有哦！呸！我加了，他让我滚。你特么的是时辰大佬吗？绝神峡谷，这里充斥着恐怖的压迫感。传闻这里曾经陨落过神，所以这里有着神的压迫。哪怕是经历了几万年的时间洗礼，这股恐怖的压迫依旧是存在着。在绝神峡谷的下面，有着波涛洪流，在波涛洪流内，有着非常之多的怪物，正虎视眈眈地看着峡谷的腰间处。峡谷的腰间有着一个平台，靠近峡谷的墙壁处，且有一个巨大的洞口，里面有着亮眼的火光。洞内，一个少女脸上露出了诧异之色，随后站起身来。她身姿挺拔，气质高洁，一袭黑色长裙，清丽脱俗，美目流盼间，似乎带着无穷的智慧。她就像是从童话中走出来的公主，带着一种与生俱来的尊贵之感，而且又散发着一股高贵的气息。清冷的声音在洞内响起：“时辰，居然如此的厉害！短短不到一天，三次全服通告，一次技能满级，一次击杀 BOSS， 一次成为职业者。”看来他的天赋应该和我差不多，都是 S S S 级，而且他的天赋一定与技能有所关系。技能达到满级，伤害加持自然是高
击杀 BOSS 对于他来说不是很难。击杀了 BOSS， 掉落了经验，甚至是职业书。高额的经验让他达到十级，随后使用了职业书选择职业，这才触发了第三次的全服通告。苏木木嘴角一裂，时辰只能拉拢，不能与之为敌。不过也不能让他独领风骚，这通告奖励我也需要。苏木木走到洞外，看着波涛洪流内的怪物，眼中露出一抹冷意。他的天赋非常强，也是 SSS 级别的。这也是为什么他并不害怕那些怪物。玉桶，清冷的声音响起，瞬息之间，一股金色霸道的气息从他的身体内涌出。这股气息，哪怕是绝神峡谷内的神所残留下来的，都不能与之相比。而下面的怪物们被金色的光芒笼罩，眼睛也跟着变成金色。看着苏木木的眼神中充满着狂热、信仰。在这一刻，这些怪物都成了苏木木的信徒。我说：“为我奉献出生命。”苏木木冷傲地说道。顷刻间，下方的怪物没有任何的犹豫，身体爆炸开来，肉沫横飞，没入洪流。砰，砰，砰！下面的怪物不断的爆炸。过了一会之后，苏木木脸色有些苍白，停止使用了天赋玉桶，回到了洞内。此时，他的等级已经达到了十级，只差职业书便能够成为职业者。若不是现在没有选择职业，否则凭借刚刚的经验，便可直接达到七十多级。坐在石头上，他忽然间想到了什么，漂亮的脸蛋上逐渐变得病娇起来。若是能够让他变成我的信徒，那么……但这种想法只是出现了一瞬间，随即便被理智所埋没。此时已经达到了十级，并且选择了职业的沈飞，继续看向背包处的两个钻石宝箱。打开宝箱，随着沈飞的话落下，那背包内格子中的钻石宝箱瞬间开启，耳边再度响起系统的声音：“叮，你打开了钻石宝箱。”获得了道具宙斯七级犬型机甲，叮，你打开了钻石宝箱，获得了道具传说圣杯藏宝图，道具宙斯七级犬型机甲，级别，洗练，详情，穿戴后获得三转八十九级职业者的基础攻击、速度、防御。介绍，来自东方神灵二郎显圣真君的信徒，花费巨大所打造。听闻穿戴此物，便会被宙斯全能之神教会的信徒所记恨，仇恨值将会拉满。限定，犬类生物。道具，传说圣杯藏宝图，级别，洗练，详情可以借助此藏宝图找到传说中的道具传说圣杯。介绍，五万年前传说圣杯出世，任何水放入圣杯后喝下，便可瞬间增加一 W 六年寿命。于是，这传说圣杯便被无数人所争抢，掀起来了一场腥风血雨。后来，传说圣杯消失，直到现在。限定，打开了两个钻石级宝箱之后，这一次没有得到什么时装。只是得到了两个道具，第一个是宙斯七级犬型机甲，只是可惜这个东西需要犬类生物才可以使用，而他作为一个人自然是使用不了，否则只要穿戴之后便可以直接获得三转的实力，那可真的是太诱人了。第二个是传说圣杯的藏宝图，这个东西沈飞倒是非常想要得到，毕竟他们在这个世界内相当于是一个玩家，虽然实力是会快速的得到增长，可以靠着接任务、刷副本快速升级，但是。寿命却和寻常人是一样的，可若是得到这个传说圣杯，那就可以直接增加寿命一万年啊！一万年啊！第十章，完成任务，副本。看着背包内多出来的两个道具，沈飞迫不及待的拿出了传说圣杯的藏宝图。随着沈飞的念头一动，手中赫然的便出现了传说圣杯的藏宝图。手中的藏宝图是一个泛着古黄色的羊皮卷，上面有着密密麻麻的黑色线条。沈飞细看了之下。发现这些地名都没有听说过，便将藏宝图收回背包内，先等以后变强之后再去这个地图上的位置。目光看向宙斯七级犬型机甲，沈飞摇摇头，对这个不是很感兴趣，毕竟他使用不了。打开个人面板，名称：沈飞，职业：死灵法师，施展亡灵系魔法时，技能伤害正 20% 魔法穿透正 25% 等级：十零两千，天赋：永恒冷却 SSS 级。永恒魔力 S S S 级，永恒加点 S S S 级，生命一千加五百一千。（括号内为虚空真人的祝福，生命值二的护盾，魔法 Max， 法伤一千加四千，邪神信徒的祭祀邪眼法杖加持，物理防御3 0 1加一千，硬化技能加持，魔法防御2 0 1加一千，硬化技能加持，魂骨进化赤龙魔童，基础技能火球术 L V 1 2虚化 LV 1 2硬化 LV 1 2冰封 LV 1 2治疗 LV 1 2建议更换为亡灵系技能。
，五大基础技能技能曹一满。职业技能：亡灵之墓 LV 一，天穹邪神，未解锁；神压分身，未解锁；通灵死神，未解锁；无限坟墓，未解锁。技能点 ：Max。装备：牛头人护甲，牛头人靴子，邪神信徒的祭祀邪眼法杖。道具：传说圣杯藏宝图，宙斯七级犬型机甲。时装：紫云翅。任务。S 级隐藏任务一级 BOSS 邪眼圣君已完成，需提交。状态：全身硬化，免疫一次秒杀；暴击，免疫负面状态，免疫一次非必中的精神控制；虚空真人祝福。治疗状态中一千杠一万。看了一下个人面板，沈飞顿时非常的兴奋，实在是太恐怖了。十级达到了这种属性，而且他的状态这完全就相当于是一个 BOSS 啊！到了十级，很多技能都得到了加成，所以恢复的生命值都变得非常的多。沈飞将目光看向职业技能，直接先将职业技能升级至 Max 技能“亡灵之墓”，级别 S 级，从小到大 F E B C B A S S S S S S 级，等级1 2 Max。详情：召唤技能，吟唱咒语3 0 S， 召唤出一个亡灵大坟墓，坟墓内有着1 0 0 0 0 X 自身最大等级的亡灵系生物，等级越高，消耗的魔法值越高。等级在5 X 自身最大等级，若是未能达到一转，则召唤出来的亡灵最多便是职业者99级。冷却90天，蓝号1 7 W， 介绍 S 级死灵法师的专属技能之一，职业绑定死灵法师。沈飞懵了，尼玛，这技能这么强大！以现在沈飞的实力施展出来，召唤出来的亡灵大坟墓之内会有10万只的五十级的亡灵，这特么就是一个军队了，而且。别忘了，沈飞有无限技能，可以不断的释放出“亡灵之墓”这个技能。如果沈飞一直使用“亡灵之墓”，几秒钟释放出十来个“亡灵之墓”，那么将会有数千万的五十级亡灵出现。这特么一个人便是一个军队啊！忍住激动，沈飞将个人面板收回，将目光看向刚刚邪眼圣君走出来的青铜大门。沈飞走了上去，在青铜大门前停住了，因为他得到了系统的声音：“叮，你已靠近一级职业者八十级副本守城之战。”是否进入副本吗？沈飞想了一下，没有贸然的进入，而是先打算将这些孩子送回去，完成村长的任务，这样还有一万的经验。如此一来的话，沈飞实力将会再一次得到加强。再者，副本就在这里，难不成还能跑了？先变强再说。于是，沈飞走到了牢笼这里，将几个孩子放了出来，随后将他们全部绑在一起，使用紫云翅将他们带回村子。一回到村子。那村长一看到了沈飞，又看到了其中的孙女，顿时脸色大喜，连忙跑来：“多谢小英雄啊，多谢啊，小林，你没事吧？你有没有伤着？”沈飞的耳边也传来了系统的声音：“叮，任务完成，你获得了经验 X 一 W 铜币 X 一 W。”叮，你已升级至15级，剑升级了。沈飞便要转身离去了，忽然村长叫住了沈飞：“刚刚风林城来了一只信鸽。”上面有着一则消息，明日他们便会派来一位骑士、三位法师大人来救出孩子。当然，现在孩子们被您救出来了，他们还会在村子内招收几位天赋不错的进入风铃城职业者学院。听说这一次风铃城职业者学院将会开启五年一次的一职业者秘境，所以小英雄有没有打算进入风铃城职业者学院？沈飞微微皱眉，秘境难道也是和副本一样的存在吗？于是心里面立刻问向游戏系统，瞬间。得到了答复，原来不仅是玩家可以进入副本，就连这里的 NPC 也是可以，只不过他们将副本叫做秘境。沈飞没有立刻答应，同时也没有拒绝，只是说道：“明日若是有时间，我会过来。”说罢，沈飞便使用紫云翅腾空而去，朝着之前的位置而去。毕竟现在的话，沈飞需要先完成那个副本再说。回到山上的宫殿内，沈飞有了一些猜测，看来邪眼圣君之所以会来这里，便是和这个副本有关联。既然他一级都敢进去，那沈飞自然是不可能会怕。再者，现在已经十五级了，那亡灵之墓所召唤出来的亡灵，等级会在七十五级，而且还是十五万只的亡灵。再者，还有那么多的加持在，根本没什么好怕的。于是便走进了青铜大门，耳边响起了系统的声音：“叮，你已进入一级职业者八十级副本守城之战，第十一章：一人即是军团。”眼前。骤然间发生了天翻地覆的变化。待沈飞再度睁开眼，能够看清楚眼前的事物时，在眼前一道光幕出现。
，副本《秘境：守城之战》。任务的要求：帮助人族势力云中圣城抵抗来自地窟怪物的入侵，守住云中圣城半天，等到来自天地城的支援。结算奖励：经验 X 2 0 W 天痕套装，随机魔法秘药等。结算奖励按照评分标准发放，由低到高 F、E、D、C、B、A、S、S、S、S、S、S 级。失败惩罚。一年内不得进入任何副本和秘境，等级限制一转职业以下。建议组队进行，人数一杠两千。守城嘛，沈飞朝着四周看去，周围尽是一些残破的屋子，还有非常多的人跪在地上祷告着。沈飞虽然听不懂他们在说什么，但是却能明白他们的意思。他们是在祈求天地间的众神保佑他们，他们也是在祈求着天地间的众神出手，帮助他们对付地窟魔种。但显而易见的是，没用。否则，他们也不至于沦落至此。嗡，巨大的号角声传来，那些可怕的怪物又来了，谁来救救我们啊？呜、哦、呜，我们人族还有希望吗？救命啊！希望他们能够挡住那些怪物，不然我们完蛋了。我不想死啊！这是怪物进攻的号角声。沈飞没有任何的犹豫，身后赫然间出现紫云翅，朝着城墙上而去。城墙上，云中圣城的城主云中天。神色正凝重地看着城外源源不断而来的地窟怪物，那些怪物的实力都在二十级到八十级，若是一对一的话，他们自然可以随意的秒杀地窟怪物。但这可是数千万的怪物啊，靠着他们根本没办法守住，所以只能靠支援。距离云中圣城三千里外有一天地城，他已经派出了亲信，只要坚持半天，便能够等到来自天地城的支援，这样便能够抵挡得住来自地窟怪物的偷袭。所以现在主要的目标。就是要守住城池半天，诸位将士，此时正是危机存亡之际，我们的援军还有半天才到，所以我们必须要抵挡地窟怪物的进攻，必须要坚持半天。云中天怒吼一声，身体上燃起了金色的光芒，愿圣骑庇佑我等。为了城内的妻儿，守住。城墙上所有的将士皆是随着云中天的话怒吼着，五颜六色的魔法冲天起，有法师吟唱施法，冰天雪地覆盖城外地面，靠近的怪物皆被冰霜覆盖。减速慢行，有战士擦拭长剑，时刻准备着对付跳上城墙上的怪物。怪物跳上，皆被扩剑斩杀。有刺客隐身而出，目标锁定着地窟怪物中指挥将。每一次闪烁而出，便是一地窟怪物指挥将陨落。有牧师吟唱施法，为法师、战士、刺客恢复魔法值和生命值。所有人都在为了城中的妻儿、父母努力的奋战。此时，沈飞也已经靠近了城墙，从上边落下。靠近沈飞位置，一只怪物跳起。朝着沈飞猛扑而去，咔嚓，一声撕拉的声音响起，一把金色扩剑将那怪物斩成两半。云中天转过身，继续巡视周围，但雄厚的声音却在沈飞的耳边响起。虽然我不知道你是谁，但看你有翅膀时装，想来也是尊贵之人。此刻正是危机存亡之际，我希望你也能来帮助我们守住此城，贡献一点自己的力量。沈飞含笑点头，随即飞到城外的上空。此时。沈飞的行为吸引了在场所有人的目光，哪怕是地面上的地窟怪物，皆是露出奇怪的目光看着天空中的沈飞。云中天更是愣了一下，眉头微微紧皱，心中有些不喜。他想要做什么？一个十五级的小子，真以为能飞，便能够在战场上随意而为吗？看着下面密密麻麻的怪物，沈飞抬起手，灰色的亡灵系魔法瞬间发动，冷道：“地窟怪物，从此刻开始感受痛苦，亡灵之幕。”沈飞立即的释放出亡灵之幕，瞬间，在地面上陡然间出现了一个巨大的坟墓。这个坟墓仿佛是不存在这个世界，整个坟墓都是处于透明之色，随即不断的凝实。云中天瞪大了眼睛，不可思议道：“这是亡灵系魔法，而且绝对不是低级的那种，还是特别高级的那种。”他想做什么？忽然，他感受到了亡灵之墓内转出来的气息，顿时脸色骤变，看着战场上出现的大坟墓，眼中满是不可置信。这是全都是七十五级的职业者亡灵，这怎么可能啊？云中天惊呼一声，全然不敢相信。亡灵之墓内，巨大的大门轰然倒塌，密密麻麻的亡灵生物如同大坝内的水一般倾泻涌出，朝着地窟怪物杀去。所过之处，地面上满是散架的白骨以及洞窟怪物的尸体，紫色的血液染红了这片区域。这些亡灵生物等级都在七十五级。当然，这还没完。紧接着，战场上。不断的出现了亡灵之墓，一个、两个、三个、四个，最终在云中圣城城下出现了密密麻麻的亡灵之墓，而那些亡灵生物
，宛若洪流，不断的朝着地窟怪物而去。那些地窟怪物被亡灵生物杀得片甲不留，不断的朝着后方逃窜。没办法，一个亡灵之墓就是十五万的亡灵生物。此时，战场上已经出现了将近数万的亡灵之墓，将近一亿多的亡灵生物，等级都在七十五级，直接势如破竹，不断的屠杀着地窟怪物。云中圣城城墙上，所有人都死死的看着战场上一边倒的屠杀。不断的咽下口水，心中惊骇万分，同时也都无比崇拜的看着空中的沈飞。这是神的力量吗？这已经不能说是法师了。我没见过召唤类的法师是这样的，一人便是一个军团。他究竟是谁？宛如神灵啊！云中天也是震惊至极，瞳孔内皆是惊骇。这实在是太强大了，一亿多的亡灵系生物啊，等级都在七十五级啊，而且还在不断的增加着。轰然间。在地窟怪物的大本营内，一道冰冷的目光隔着数百里看着天空上的沈飞。他搭上了一支箭，愚蠢！若是藏匿起来，我还真的拿你没办法。但是你却敢如此猖狂！顿时，一支极度恐怖的利剑朝着沈飞击射而来，携带而来的还有恐怖的飓风，仿佛就要撕裂天穹。云中天感受到这股恐怖的气息，心中顿时大感不妙，立即腾空而起，想要为沈飞拦住这恐怖的一击。毕竟。如果沈飞死了，那么这些亡灵生物就会土崩瓦解。而且他刚刚拯救了云中圣城，他又怎么能让这么一个人在他面前死呢？于是他想要为沈飞挡住，哪怕是死。但是那支箭的速度实在是太快了，转瞬即逝，就来到了沈飞的身前。他根本就来不及了。云中天怒吼一声：“可恶啊！”所有人都闭上了眼睛，都不想看到沈飞就这么折戟陨落至此。但下一秒，他们惊呆了，那支箭。直接从沈飞的身体处穿了过去，而沈飞没有受到一点的损伤。虚化，虚化状态下，免疫物理魔法。沈飞借助着赤龙魔瞳，看着百里之外的地窟怪物的大本营，冰冷的眸光不屑至极。一道轻狂的声音自沈飞口中传遍整个战场：“这就是你的全力一击吗？”真令人失望。第十二章完成任务 ，S S S 级评价。随着沈飞的话音刚落，便立即的催动了赤龙魔瞳的技能。龙魂，种族等级在龙族之下的灵魂便会不自觉的站立，并且全属性下降 20% 一股摄人心弦，直至灵魂的可怕威压落下。在所有人眼中，这时候的沈飞宛若真神将士，不可一世的霸道。面对沈飞，他们根本生不起一点的对抗之心。云中天已然震惊的说不出话了，这家伙根本就不简单，根本就不是一个15级的存在，而是一个扮猪吃老虎的巨佬啊！在他面前，他根本没有一点抵抗的底气。这股威压，着实太强大了。远处，地窟怪物大本营内，刚刚射出一箭的人形怪物，恍然间心里升起了一股悸动感。随后，感知到了百里之外天空上的恐怖气息，顿时脸色变得苍白，眼睛瞪大，里面布满着血丝，呼吸也变得急促，身体在不断的颤抖，最终，缓缓的说出两个字：“龙族。”他叹息一声，撤退。一个小时之后，战事尘埃落定，沈飞便撤回了亡灵之墓。战场上的亡灵生物也跟着随之消失。耳边也响起了系统的声音：“叮，你已通关一级职业者副本秘境守城之战，获得 S S S 级评价，正在打扫战场，结算奖励中。结算奖励：经验 X 2 0 W， 天痕长袍 X 1天痕护甲 X 1回蓝秘药 X 1 0叮，你已升级至34叮。”恭喜你成为第一个通关副本秘境，且评价达到 S S S 级，你获得了一次全服通告的机会。全服通告奖励：随机宝箱 X 1是否通告？再一次触发了全服通告。沈飞这一次没有犹豫，毕竟宝箱这种东西能拿就拿，以后全服通告的机会势必会逐渐减少，还是使用时辰为 I D 全服通告。叮，全服通告，玩家时辰首次通关副本秘境，且评价达到 S S S 级。获得系统奖励五品级宝箱 X 1特此通告，全服通告，玩家时辰首次通关副本秘境，且评价达到 S S S 级，获得系统奖励五品级宝箱 X 1特此通告，全服通告，玩家时辰首次通关副本秘境，且评价达到 S S S 级，获得系统奖励五品级宝箱 X 1特此通告。此时，正是大半夜，世界聊天群内依旧还有着不少的人在聊天、潜水，哪怕是只能发五条信息，也都在看着别人发的消息。当然，更多的人还是在看玩家交流论坛，那里才是玩家们真正聊天交流的地方。原本还在聊天的玩家
，忽然间就看到了一道金光迸发。在世界聊天群、玩家交流论坛的上面，一则硕大的金色横幅出现，耳边还响起了系统的声音：“又是一次的全服通告，触发的人依旧是时辰。”瞬间，玩家们再度炸锅了：“我擦，这是怎么回事啊？大晚上的，时辰大佬是不睡觉吗？居然还在下副本，还达到了 SSS 级的评价，牛！”这就是时辰大佬吗？天赋之妖牛逼，晚上还那么努力的奋战，这是要卷死我们这些天赋一般的玩家啊！太厉害了吧！今天一天的时间，三四个全服通告，时辰大佬的天赋究竟是什么啊？居然这么厉害！在前期，我想没有人可以与时辰大佬相抗衡了。求大佬带带我呀！我我可男可女啊！绝神峡谷，原本还在刷帖子的苏木木顿时愣住了，美眸悠悠的一凝，这家伙晚上居然还在努力。我的天赋绝对是最顶级的，毕竟是 SSS 级天赋，而时辰的天赋绝对是不弱于我的。他已经这么强了，还这么努力，不行，我必须跟上。苏木木握紧小拳头，走到外边，再度释放出了玉桶。这一次，他没有直接让下面的怪物自爆，而是让他们奋力的朝着上面跳，然后在空中自爆。这样，掉落的装备会正好进入苏木木收取装备的范围。沈飞不知道。这一次的全服通告又一次的引起了轩然大波，更是让原本还在休息的天赋不错的人起身，再度的开始努力了。此刻，沈飞的耳边只有系统的声音：“叮，十秒后自动退出一级职业者副本秘境守城之战，倒计时开始，十、九。”很快，沈飞的身影便从空中消失。云中圣城上，云中天看着沈飞消失的身影，心里面满是感激。随后。仰天怒吼一声，传我令，在云中圣城城中央修建这位大人的神像。云中圣城从此供奉这位大人。所有人震惊，心中泛起了波涛巨浪。要知道，他们只信仰传说中的神，而这个，当然，他们也没有反对，毕竟他们也是非常同意。曾经信仰的神，在他们的虔诚的信仰之下，却不来救助他们。而现在，是刚刚那位大人拯救了他们，所以信仰曾经的神。还不如信仰这位。下方，七位问道：“我等如何称呼这位大人？”云中天沉思片刻，掌管亡灵与坟墓之法神。退出副本之后，青铜大门也随之关闭。在青铜大门的位置处，只有一个巨大的石碑出现，上面出现了一个排行榜：第一名石衬 SSS 级评价，第二名克拉斯 A 级评价，第三名东天邪 C 级评价，第十名邪眼圣君 D 级评价。没想到邪眼圣君也只是地级评价，不过想来也是，这家伙再怎么厉害，也只是一级，能在一级过这个副本已经是很厉害了。沈飞再次的想要进去，毕竟这个副本对他来说着实是简单至极，所以他想要多刷经验，但不知为何，他根本进不去。于是问向系统，通关得到 SSS 级评价，便无法再进入。既然如此，沈飞便开始清点战利品，打开背包。第十三章：黑岩冰封陨星。打开背包之后，沈飞将目光看向刚刚获得的两件装备上：天痕长袍、天痕护甲。目光汇聚之下，信息顿时变出来了：装备：天痕长袍，级别：白银级，从小到大，青铜、白银、黄金、白金、钻石、史诗、传说、神装、永恒。洗练：一，等级越高，加成越高，最高等级为十二级。详情。物理防御加七零，魔法防御加幺二零，韧性加三十。介绍天痕套装之一，及其天痕套装可以获得更强大的属性加成。职业绑定，使用要求，装备天痕护甲，级别白银级，从小到大，青铜、白银、黄金、白金、钻石、史诗、传说、神装、永恒。洗练一，等级越高，加成越高，最高等级为十二级。详情，物理防御加八零。魔法防御加100火抗加20水抗加10介绍天痕套装之一及其天痕套装可以获得更强大的属性加成。职业绑定，使用要求。看了一下，这两件装备一般般。当然，这只是沈飞如今的目光。要换作是其他的玩家，知道了沈飞的想法，直接就无语了。这尼玛还叫一般般？你真把这当网游了？在前期大家都没有装备的时候，这种东西叫一般般？沈飞摇摇头，将目光看向刚刚获得的回蓝密钥。道具：回蓝密钥，级别一级药剂。详情：使用后
，十秒内回复五百点魔法值。介绍：药剂师法天所炼制出来，后来经过了数千年的完善，终于变成了现在的这种回蓝秘药。如今，这回蓝秘药已经成为了大陆最为畅销的回蓝秘药，状态可使用。回蓝用的，沈飞无奈，我想用也用不了啊，我的蓝量永远都是满的，所以。这东西对于沈飞来说，完全就是鸡肋。再将目光看向刚刚全服通道系统所奖励的五品级宝箱，对于这个，沈飞倒是很好奇。毕竟，之前都死白金、钻石级的，而这次居然是五品级的。打开宝箱，随着沈飞的话音落下，宝箱随之开启，一抹白光闪过，耳边就响起了系统的声音：“叮，你打开了五品级宝箱，你获得了五品级技能黑岩，技能。”黑岩，级别斜杠，从小到大 ，F E D C B A S S S S S S 级，等级，详情，群体范围技能，吟唱咒语三秒，以自身魔法值为引，释放出黑色的火焰。自身魔法值在，则黑色火焰在，除了施法者以外，其余人解除不了。被黑色火焰附身，每一秒扣除生命值十点，伤害为十点，真实灼烧。每一秒扣除自身魔法值十点。冷却，蓝耗十秒。介绍：传说中的黑色火焰传闻，当年创造此技能的天照法师，便是因为维持黑炎，导致自身魔法值耗尽，最终力竭而亡。职业绑定，看到这个技能，沈飞愣住了，心头瞬间就兴奋起来。这技能，神技能啊！为什么这么说？这个技能对于其余人来说，或许是鸡肋，因为扣除十魔法值才造成十点的伤害。但是别忘了。沈飞是无限魔法值，一秒就是十点伤害。那一天呢？一天是八万六千四百秒，一秒十点，一天就是八十六万四千，八十六万的伤害。而且这是固定扣除血量，这对于沈飞来说就是神迹啊！一天造成八十六万的伤害，而且魔法值根本是不扣除的。一天八十六万，两天就是一百七十多万。这哪个 boss 能挡住沈飞？太无敌了！这想到这，沈飞难忍兴奋。不过，现在基础技能槽已经满了，该怎么学习新的技能呢？沈飞问向游戏系统。很快，答复就来了。用技能点融合技能，基础技能槽便能空出来一个。沈飞，火球术和黑岩融合。叮，融合失败。沈飞疑惑，不是说可以用技能点融合技能吗？为什么会失败？于是再次问向系统，需要同等阶、同等级的技能融合。说到这，沈飞便明白了。黑岩技能是五品级的技能，所以自然是没办法和 F 级的火球术融合。于是沈飞想了一下，想要融合火球术和冰封，这个两个都是 F 级级别的，而且一个火系魔法，一个冰系魔法，一个输出，一个控制。若是这两个融合的话，说不定新的技能会更加的不错。便说道：“融合火球术和冰封。”叮，确认消耗100技能点融合火球术和冰封吗？一旦融合，不可更改。融合，瞬间，脑海中也多出来了一股关于一个新技能的信息，耳边就响起了系统的声音：“叮，融合成功，恭喜你获得新技能一级法术冰封陨星。”沈飞没有任何犹豫，直接加满，升级至十二级。技能冰封陨星，级别 E， 从小到大 F E D C B A S S S S S S 级，等级十二 Max， 详情。群体范围技能，吟唱咒语15秒，对任意目的地方圆30米之内被风雪覆盖，在风雪覆盖中，敌人移速负 5% 攻速负 2% 分之一概率冰封30米内的任何目标单位。天空中燃烧的陨星落下，对30米内的范围进行无差别打击，造成1 0 0 0 x 自身最大等级、最大职业者99级的范围伤害。冷却1 0 h， 蓝耗 8,000 介绍：由火球术和冰封融合而成的一级魔法。结合了火球术以及冰封的特点，是一个不错的魔法法术。职业绑定法师类，死。这个技能虽然没有黑岩变态，但是也是足够的厉害了。毕竟这个是一个随着等级成长的固定伤害。现在沈飞34级， 3 4四乘以 1,000 就是3万四的基础魔法伤害，再加上虚空真人的祝福 ，x 十倍的伤害，那就是34万的伤害。这尼玛谁扛得住？当然。沈飞也没有忘记黑岩，毕竟这冰封陨星虽然厉害，但是若是有人魔抗高、速度快，不在这个范围内打，那也没有用。而黑岩不一样，黑岩是固定真伤
，一秒十滴血，以自身魔法值发动。这玩意才是神技。所以，沈飞先将这个黑岩给加入到了刚刚空出来的技能槽。第十四章：天火入冰域。这个时候，沈飞目前所掌握的基础技能有虚化、冰封陨星、硬化、治疗、黑岩、职业技能、亡灵之墓，还有他那因为魂骨进化的眼睛、赤龙魔瞳所带来的三个技能：龙魂、洞悉。魔龙免疫，也就是说，沈飞目前所掌握的技能一共有九个，而这九个技能全都已经升级至满级。沈飞再次问向游戏系统：“每天融合技能有限制吗？”“叮，每天仅限融合一次技能。”“原来是这样，每天只能融合一次技能。”沈飞看了看时间，还有不到十分钟便是凌晨，所以他打算等到凌晨的时候再次融合技能。他想看看治疗加冰封陨星会有什么效果。等到将治疗和冰封陨星融合后，又会多出来一个技能槽，这个时候也能再次的和玩家交换一个技能，然后不断的升级融合技能。忽然，沈飞想到了那三个赤龙魔童自带的技能，赤龙魔童所带来的技能能够融合吗？叮，只能是基础技能可以融合，技能槽能够扩大吗？叮，可以，需要特殊的道具。得到系统的答复，沈飞便放心了。既然以后特殊道具能够开辟新的技能槽。那便好，很快，十分钟便过去了。这时候，正好达到了凌晨，终于的过去了一天。沈飞立即说道：“融合治疗和冰封陨星。”叮，确认消耗二百技能点，融合治疗和冰封陨星吗？一旦融合，不可更改。融合。随着沈飞的话音落下，叮，融合成功，恭喜你获得新技能地级法术天火落冰域。瞬间，沈飞的脑海中多出了关于这个技能的。于是立即的将这个技能升级至十二级，技能天火落冰域，级别 D， 等级十二 max， 详情群体范围技能，吟唱咒语十五秒，对任意目的地方圆三百米之内被冰域所覆盖，在冰域中自身速度正 3% 攻速正 5% 敌方移速负 5% 攻速负 3% 随着冰域出现的一瞬间，天空上赫然间出现九个直径为一百米的火球，由施术者操控。落下时，每一颗火球对百米范围内的目标造成1 W 点伤害，共计9 W 点伤害，且在冰域范围内，敌方全体受到最大伤害的 10% 作为治疗回复自身。冷却3 H， 蓝号3 W。介绍：由治疗和冰封陨星融合而成的技能，伤害极为的不俗。职业绑定法师类。沈飞兴奋地看着这个技能，这个技能很强啊！ 9万点的固定伤害，再加上虚空真人祝福。那就是九 W X 十暴击伤害，那就是九十万的伤害。这特么，还有谁可以与之争锋？沈飞看着这个技能，内心都是无比的技能，带着这个兴奋的喜悦感，沈飞逐渐的进入了梦乡。第二天清晨，沈飞早早的起来了。之所以这么早起来，那便是有一个主要的原因，那便是要去秦立村。今天会有风林城的人来到这里，招收几位进入到风林城职业者学院。沈飞对风林城职业者学院没什么太大的兴趣。只是他们会开启五年一次的副本，也就是他们所说的秘境，所以沈飞还是想要进去的，毕竟可以从里面获得不菲的经验。等级越高的副本，经验奖励便越多，也是升级最快的办法。沈飞没理由不去。很快，沈飞便借助着紫云翅来到了秦立村外，将紫云翅收回，然后便走了进去。刚一进入，就看到了村长李空正在村口处东张西望。看到沈飞之后，连忙朝着沈飞招招手：“小英雄。”这里，这里，几位大人已经来了。沈飞走来，村长李空告诉沈飞，今天一大早就来了三位法师和一位圣骑士。听闻了李空的话之后，他们也都是得知了沈飞，所以也对沈飞很好奇，便让村子在外面等着，让沈飞来了之后过去。很快，在村长的带领下，他们来到了村子内一个白折的教堂，里面一位圣骑士和三位法师正在里面对村子内的一些孩子进行天赋测试。刚一进来。沈飞就开启了赤龙魔童所带的洞虚技能。圣骑士是一个60岁的中年人，是的，没看错， 6 0岁的中年人。他虽然是60岁，但看上去和三四十岁的中年人没区别。他叫做林峰，等级在一转职业15级。三位法师也都是男的，只不过年纪比圣骑士要小，大概30多岁，等级在职业者60级左右。这等级这么高吗？沈飞有些疑惑。林峰穿着金色的铠甲，走路会有咔咔的声音。他看向刚刚进来的沈飞，直勾勾的看了看沈飞，好像要将沈飞的底细看出来一般。三位法师也看向沈飞，神色有些震惊。这家伙看上去这么年轻
就已经达到了三十四级。如此可怕的天赋，看样子以后是有很大的几率成为一转职业的强者。林峰看着沈飞，心中有些高兴，但神色依旧是不变，沉声道：“你这个年纪能达到三十四级，天赋很不错。你是哪个家族的子弟？”沈飞摇摇头：“我是哪个家族的子弟重要吗？重要的是。”你能否让我进入风铃城职业者学院？最主要的目的就是为了进入风铃城职业者学院，然后进入副本。只有副本内才有大量的经验，而现在在野外遇到的那些怪物，等级实在是太低，经验也是少的可怜。刚来到这里没多久的沈飞，还不知道哪里有刷级的好地方，不知道关于这个世界的信息。所以进入那个学院的话，一是可以进入副本，二是可以借助学院了解一些关于这个世界的信息，三是可以借助学院。学习一些学院的技能。再者，之前村长给沈飞的魂骨就是从风铃城职业者学院内的交易市场中得到的。如今有了洞悉技能，说不定还能捡漏。林峰听到沈飞的话，愣了一下，旋即明白了沈飞是什么意思，于是说道：“只要你愿意，我破格让你直接成为内院的学生，如何？”周围的三个法师瞬间震动，心头一颤。进入内院，这人真的值得林峰如此投资吗？他们三个太疑惑了。沈飞点头答应。见沈飞答应，林峰终于是松了一口气。没办法，看沈飞的样子，最多18岁的样子就已经34级了。以后好好的培养，基本上能在30岁之前踏入一转，成为一转职业者。林峰高兴的笑道：“好，小子，你叫什么？”沈晨。第十五章：献祭与涅槃之神教会。很快，对村子内的孩子天赋测试结果出来了，没有一个有资格进入风铃城职业者学院的。林峰感叹一声。果然，天赋终究是从父母身上遗传下来的。父母平庸，孩子也都是平庸。不出意外的话，以后这几个村子没机会出一个像李天那样的人了，没机会能够进入风铃城职业者学院了。李天就是村长李空的儿子。沈飞在旁边听着，虽然他不认同林峰所说的话，但是他也没有直接跳出来反驳。没必要现在跳出来找不自在。将这里的事情忙完之后，他们便直接带着沈飞朝着风铃城而去。至于他们本来来这里的目的之一，帮助五个村子击杀怪物，这这件事情便直接没有去探查。毕竟孩子们已经被救出来了，再加上那怪物被沈飞给击杀了，也就是说实力也就在三十级左右，甚至是二十级左右。这么弱小的存在，也没有必要特意的去看看怪物的尸体。巢穴，可也就是因为如此，他们直接错过了一个秘境。在前往风铃城的官道上，一辆金灿灿的车正在快速的行驶中，须弥空间车。从外面看去，只是一个正常大小的车。但内部看来，便是一个一百多立方米的空间，里面有着五个房间。圣骑士林峰在其中最大的一个房间内休息，其中的两个法师也是在各自的房间内休息，最后的一个法师则是在驾驶室内控制着这个须弥空间车赶路，而沈飞则是在其中的一个房间内待着。他有些不可思议的看着周围半现代的东西。这时候，沈飞才明白，原来这个世界是一个蒸汽科技与魔法并存的时代。蒸汽科技让车动起来。而空间魔法则是让内部变得非常的大。这辆车价格着实是贵，需要上万金币才能够买。而这车也是属于林峰的，听说也是风铃城唯一的一辆须弥空间车。它的背景真是不简单，否则也不至于拥有着一辆如此珍贵的须弥空间车。沈飞摇摇头，随即将目光看向眼前的光幕。此时，他正在看着玩家交流论坛，也在刷着帖子。很快，一个帖子引起了他的注意。木。五十多件青铜级、白银级装备，加入我的群，随机抽取赠送。五十多件的青铜级、白银级装备，这么厉害？要知道，即便是沈飞都没有这么多的装备。这家伙居然这么猛！于是沈飞立即点开帖子，一打开帖子就是装备的信息照片，而评论全是称赞的。哇，木神好厉害啊！短短一天不到，居然有这么多的装备，如此实力，恐怕是不弱于时辰大佬了吧？羡慕了，呵呵。牧神一定比时辰厉害多了。时辰就是一个自私的垃圾，有经验都不和我们分享，还是人家牧神好，得了好处还给我们喝一点汤。楼上的，你是有病！人家时辰大佬愿意分享是情分，不愿意分享是本分，凭什么要给你分享？再说了，人家时辰大佬一天四个记录，四个全服通告，这个所谓的牧神呢，一次都没有，就这还比时辰大佬厉害？呵呵，来了来了，楼上时辰的狗腿子来了，什么好处都没给，居然还有狗腿子！笑死我了！哈哈哈，我说这关世神大佬什么事？干嘛要牵扯他？有些人就是嫉妒而已了。牧神，我加群了，我也加了
，拉低抽奖率。牧神好棒哦！看来一下评论。沈飞嘴角一抽，好家伙，关我什么事情？不过这个牧神还真是厉害，能搞到这么多的装备。说着，沈飞就点击帖子内的链接，随即跳出一个系统的界面。叮，是否加入玩家苏木木的群聊？注：此群聊加入后不得随意退出，否则扣除信誉积分十点。注。信誉积分影响着购买系统商店中的道具，请保持良好的信誉积分。见此，沈飞摇摇头，便明白了这苏木木想做什么。原来是打算笼罩人心。不过沈飞不在意，因为没什么的。对于沈飞来说，根本不需要这么做。他一个人便是一个无限军团，所以他关闭了这个帖子，没打算加入。随后的几个小时，沈飞继续的刷着帖子，看看这些沙雕玩家发的动态，搞笑至极。忽然，轰！巨大的音浪传来，紧接着，整个空间在不断的摇晃中，一声尖叫声从驾驶室内的法师传来。戒备！前方出现疑似献祭与涅槃之神教会的成员，须弥空间车的轮胎被炸裂了，咔嚓，开门声响起。林峰神色愤怒的来到驾驶室，另外的两个法师也来了，而沈飞也跟着过去，他们也没说什么。在驾驶室内，有密密麻麻的操作杆、操作按钮、中央的位置，还有着一个巨大的屏幕。屏幕上有着一个画面，在前面不远处有五个穿着奇异装束的人横荡在须弥空间车前方，其中的一个人还做出挑衅的手势。糟糕了，是那邪教的长老克雷斯，他的实力在一转四十级左右，我不是他的对手。林峰脸上变得非常的凝重，整个驾驶室内充满着压抑气息。旁边的三个法师浑身一震，眼珠子都快瞪出来了，身体都在不断的颤抖，他们的脸上写满着仓皇，苦的就像是麻瓜。是是。什么献祭于涅槃之神教会的长老，实力在一转四十级，完了，我们该怎么办啊？林峰皱眉，心中对这三人更是不喜。若不是他实实在在是没人了，他还不想让这三个人跟着他，一点血性都没有。旁边的三十四级的小孩子都没有露出胆怯，而这三个人还能怎么办？只能是殊死一搏。我们四人配合，说不定还有机会。成功，我们就能够回到风铃城；失败的话，后果大家自然明白。只是林峰没有说的是，他现在就能够直接逃离这里。以他的手段，想走，这些人还拦不住他。若不是看在这三人是他挚友的徒孙，若不是看在还有沈飞这么一个好苗子在这里，要不然，他早就一个人逃走了。他这殊死搏斗，实则是为了这三人以及沈飞。话落，他便打开门，决然的走了出去。而旁边的三个法师眼中一横，咬住牙，一起走了出去。出去战斗。还有一线生机，懦弱苟且必定没有任何机会。沈飞站在原地，一抹赤红之色在他瞳孔中闪过。沈飞冷然地看着他们，再看看对面的五个所谓献祭与涅槃之神教会的长老及成员，不禁的撇撇嘴，咂舌一声：“这么弱啊，最多一个天火入冰域，这骨灰都能扬了。”第十六章九师父。很快，大战一触即发，可战况却是不容乐观。即便是有着三个六十级左右法师辅助着林峰，但也是没有什么多大的用处。毕竟，献祭与涅槃教会的长老克雷斯实力不弱，在一转四十级，林峰一转十五级，在同一个境界却相差了二十五级。这二十五级所带来的差距不是那么容易弥补的。再者，在克雷斯的旁边，还有四位献祭与涅槃教会的成员在虎视眈眈的看着他们交手。林峰拿着金色扩剑，横荡在三个法师的身前。身上的金色铠甲已经破烂不堪，有着一团团黑乎乎、焚烧的痕迹。他的脸上也没有了之前的冷静。他撇了撇身后的三人，眉间一皱：“该死，不能再拖了！再这样下去，谁都走不了。”林峰沉声道：“待会我会施展出圣光庇佑，你们身上会获得强大的增益，将你们的底牌、融合技能施展出来。若是不能够给他们制造出麻烦，那么……”最后的几句话他没有说出来，但大家都明白。若是无法给克雷斯制造出麻烦，他们就没办法离开这里，甚至林峰也会独自的逃离这里。于是三人连忙点头：“好，我们会施展出全力。”林峰点头，同时眼神微微的看向须弥空间车方向，心头叹息：这次无论如何，他都准备走了。能造成麻烦，大家一起趁乱跑最好，否则他就只能一人离开，然后以后给他们报仇。只是可惜了这么一个好苗子了，圣光啊！请再次庇佑我等，愿为圣光而战，圣光庇佑。林峰吟唱一声，施展出来了圣光庇佑魔法。瞬间，在林峰的身上
后面的三位法师身上，一抹金光爆闪，增益的属性附加在他们身上。魔法伤害加三千，物理伤害加两千，物理防御加一千，魔法防御加两千，魔法值加一 W， 生命值加一 W， 各种属性加成加持在他们的身上。后面的三位法师互相一看，随后施展出了他们的合体技能。三人大喝一声：“天落陨星！”顷刻间，天空中出现了三颗直径在十米的火红色的土圆球。三人喝啦一声，三颗土圆球便朝着下面的克雷斯五人而去。克雷斯没有动手，身后的四位穿着斗篷的教会成员手中不断结印，接着一声怒吼，四方护佑，红色的正方体虚影将他们覆盖，而天空上那直径十米的土圆球已然落下，两者相碰撞，轰！巨大的声响传来，周围扬起了巨大的烟尘。林峰和三位法师趁机分散，朝着四个方向跑去，但。下一刻，他们懵逼了，因为周围忽然间的出现了一道幽蓝色的结界，他们根本无法离开这里。戏谑的叫声随着烟尘散去传来。啧啧，你们还以为自己有机会可以活着离开这里啊？是在做梦，还是以为我是傻子呢？克雷斯摆手嘲弄道。见无法突破结界，林峰和三位法师再度的聚在一起。这一次，林峰的脸上充满着灰白，眼眸中满是不甘心。三位法师则是神采全无。没有了一点反抗的信心了。刚刚那一招消耗了他们所有的魔法值，现在根本没有了任何出手的机会了，只能是等死。林峰用剑插在地面上，坐在盾牌上，气喘吁吁：“死在你们手里，真是不甘心。”不过我有一个请求，还望你们答应。克雷斯走来，冷笑着：“哦，说说看。”林峰看着须弥空间车，指着那里说道：“那里面有一个孩子，和我林峰不熟，我只是顺路烧着他，还请你们放过他。”克雷斯，呵呵，放过他？你在说什么呢？你搞得我好像是坏人一样。我只是在帮助你们啊，你们不愿意献祭自身，从此涅槃重生，而我是在帮助你们。你放心，我会把你们全部一起献祭，让你们一起去见我主，从此涅槃重生在我主的世界。说着，克雷斯的手上便出现了一团团的火焰。林峰叹息一声：“哎，小子，我已经帮你求饶了，但不成，我也没有办法了。看来只能……”和我一起入地狱了，林峰默默地闭上了眼睛，旁边的三个法师身体也在不断的颤抖，闭上了眼睛等死。这时候，还在须弥空间车内的沈飞摇摇头，不能再看戏了，该出手了。天火入冰域，沈飞立即的施展出来，瞬间，外面天变了，轰，轰鸣声在四周响起，周围的温度在不断的降低，天空上飘下了雪花，地面在不断的结冰。克雷斯和林峰等人皆是感受到了这诡异的一幕。克雷斯震惊失色，好强的冰系魔法，只是感叹这一生的时间。方圆三百米，地面上已经被冰霜所全部覆盖，地面上全是雪白的雪花。忽然，脸门上传来一股炽热，天空上九颗直径一百米的巨大赤红色火球，宛如太阳高高耸立，刺眼灼热，仿佛全身都要被这九颗巨大的火球给燃烧。赤红色的光照映在所有人的脸上，这一刻。所有的人都懵逼了，克雷斯身体不断的颤抖，嘴唇发白，不敢相信的看着天空上巨大的九颗火球，咽了咽口水。这、这、这是冰火双系的魔法，是一位一转巅峰，甚至是二转级别的元素法师。这仅仅一颗的火球，绝对都能够将我抹杀的连灰都不剩。为什么？为什么这么强大的存在要对我们出手？克雷斯不明白，他根本想不明白。林峰和已经力竭的三个法师感受着周围冰冷的寒意。天空上炽热的火光，再看着天空上的九颗巨大的火球，他们的瞳孔张得很大，全然是惊骇、恐惧。林峰惶恐不安，喃喃自语：“如此神威，恐怕只有二转的恐怖存在才能施展出来吧？一颗足以瞬间让这里沦为赤土。在如此神威之下，他们就像是蝼蚁一般的仰望着天空上的九颗赤红色，宛如太阳的巨大火球。”克雷斯听到后，更加是害怕，连忙跪在地上求饶：“求大人饶我们一命，求求了，求求了！”这时候，克雷斯只能求饶了。他根本没有信心能够在这么恐怖的魔法下活下来。旁边的四个手下也跟着一起跪在地上求饶。沈飞在须弥空间车内冷眼看着，这个天火入冰域虽然厉害，但可惜是群体范围技能，不能够对指定的人出手。毕竟火球落下，便是直径100米，造成伤害。这伤害如果没有魔抗，没有其他手段的话，伤害值就是90万，这没人可以扛下来的。反正前面的几个人是抗不下来。这一落下，恐怕都得死。但沈飞不能让林峰几人死啊，毕竟还要进去风铃城职业者学院。
，再加上那林峰还想让克雷斯放过沈飞，这于情于理都不能直接出手将他们轰成渣渣吧，所以更加是不能直接出手了。对此，沈飞走出虚弥空间车，轻轻咳嗽一声：“九师傅，别冲动，我在这里，我没事。”第十七章，恐怖的背景。听到沈飞的话，众人的目光齐刷刷的看来。林峰旁边的三个法师眼中露出了惊骇之色，神色变得极为的精彩。天哪，这妖牛逼的冰火双系的元素法师，居然是他的九师傅！我们得救了，这只是九师傅，那他是不是还有八师傅、七师傅、六师傅？哈哈，我们得救了！听着他们的话，克雷斯看着沈飞，心中咯噔一声。难怪啊，难怪他对这几个人出手的时候，这位冰火双系的元素法师没有出手。而他刚刚说要将这家伙一起杀掉的时候，这位元素法师就动手了。可恶！克雷斯明白了，都是林峰故意的。他一定是知道这家伙的背景不一般，有一位强大的元素法师在保护这家伙，然后是故意这么说的，让他对这个家伙露出敌意，最终引得这位恐怖的元素法师出手。你好炸呀、啊，林峰！但他不知道的是，林峰这个时候也是很懵逼。虽然他知道沈飞很可能是一个大家族的子弟，但是没想到。居然是这么大，居然会有一位二转的元素法师跟着他保护他，太恐怖了！克雷斯跪在地上，看着沈飞，笑呵呵地说道：“误会，一切都是误会，当当我是开玩笑的。你不是说要将我一起献祭吗？没有啦，我只是开玩笑的，我不是那种人。行了行了，赶紧滚吧，我师傅不杀你。没有圣母，看后面，别气说。”听到沈飞不耐烦的话，克雷斯和另外的四个成员立即磕头感谢。然后赶紧朝着外面跑去，林峰则是暗暗的叹息：“这个小家伙还是太年轻了，居然会被这么愚蠢的谎言欺骗。”年轻人啊，克雷斯的速度很快，不到几秒的时间就跑出了几百米。但下一秒，沈飞笑了，然后连续施展了一百个天火入冰域，瞬间方圆三万米之内皆是被冰霜所覆盖，天空上顿时出现了密密麻麻的赤红色火球，一共九百一十个。紧接着。距离克雷斯最近的火球不断的从天空上落下，看着天空上密密麻麻的火球，再看着恐怖的火球落下，克雷斯吓得腿已经发软，他惊恐的大叫：“你不是说放过我吗？年轻人，你不讲武德！”轰，轰，轰！连续十个火球落下，巨大的爆炸声此起彼伏。在冰域范围内，敌人的行动，沈飞是很了解的。这个时候，沈飞依旧感应不到克雷斯等人的痕迹了。说明已经被轰成了渣渣，所以便默默地收回魔法。远处，热浪烧焦味扑面而来，那里地面已经面目全非，周围百米全是焦土，焦土上还有着一些白色的骨灰，这些就是克雷斯和四位教会成员的骨灰。沈飞感叹一声：“杀人者，人恒杀之。”我说我师傅放过你，但这关我沈飞什么事情？再说我又没有师傅。旁边的三位法师咽下口水，看着对面那惨况。他们脸色都有些苍白，同时，他们下定决心一定要好好的跪舔这位叫做沈晨的大家族子弟。太猛了呀！这特么太厉害了。而林峰看着前方触目惊心的一幕，心头已然是动魄惊心。原来他还天真的以为沈飞太年轻会放过克雷斯，但是当看到了天空上出现的900多个火球之后，他悟了。这特么恐怕是为了防止误伤到他们吧？方圆万米皆为冰霜冰域，天空910颗赤红色火球。这才是那位元素法师的权利。震惊之后，又是欣喜。背景这么厉害的小家伙，居然要加入他们的风铃城职业者学院，哪怕别有所图也没什么，因为他们也没什么值得这么厉害的势力窥探。相反，他们还能够借助这位沈晨背后的力量壮大自身，甚至还能够借助沈晨拿下试炼之地的试炼记录。再者，这还只是沈晨的九师傅，那他的其他八位师傅呢？会不会更加的强大？天哪！这也太不可思议了吧！回去之后，必须要将这件事情告诉给院长，整个学院都必须好好的对待这位沈晨。甚至在一瞬间的时候，林峰都打算回去之后让院长退位，让沈飞去当院长，这样关系不就好起来了吗？沈飞看他们都不说话，还处于震惊之中，便说道：“我先回房间去了。”当沈飞回到虚弥空间车后，林峰这才反应过来，起身对着三位法师怒声道：“还等什么？”还不快去修轮胎！你看看你们，还不如人家沈小兄弟。看看人家面对敌人不动如山的姿态，再看看你们。教训了一顿三位法师之后，便笑着脸走进须弥空间车。沈小兄弟啊，你有女朋友吗？什么
：“没有，我孙女不错，要不撮合，你们两个认识认识。”“什么？有了，那正好我孙女喜欢做小。”一天后，他们终于是来到了风铃城。刚一进入风铃城，沈飞耳边就得到了提示：“丁，你已进入风铃城。”进入风铃城之后。林峰带着沈飞直接来到了风铃城职业者学院。由于是在晚上抵达的，所以林峰便将沈飞安置在了风铃城职业者学院的内院第一龙头宿舍中。当然，这其中也引起了不少人的窥探与疑惑。在内院学生的食堂内，不少的人都在讨论着被林峰带进来的沈飞。这人究竟是谁啊？居然直接让他住在龙头宿舍？难不成林峰副院长认为他可以力压东方白和南宫琉璃？不知道，这也太奇怪了。会不会是关系户？林峰副院长的私生子，疯了吧？这你也敢乱说？后天就是一级职业者秘境开启的时候，他不会是来参加这个的吧？对于这些人的猜测，沈飞自然是不会知道。此时的沈飞刚刚吃过了饭，躺在床上看着刚刚从书架上拿的书，开始了解这个世界——克雷斯命丧之地。一道人影来到了这里，他看着地面上纵横交错的焦土，感受着魔法的残留痕迹，顿时心惊。这实在是太高世骇俗了！冰火系的魔法。是元素法师，这里发生了什么？克雷斯呢？忽然，他看到了地面上的白色骨灰，眼中露出惊骇之色。那是克雷斯的骨灰。第十八章，彻底疯狂。那人看到了克雷斯的骨灰之后，立刻就沉默了，因为他的实力还不如克雷斯。但现在，克雷斯却被轰成只剩骨灰，可见是强大克雷斯几倍甚至几十倍的存在。对此，他只能默哀一声。本来他们的计划是打算偷袭林峰的。林峰是风铃城职业者学院的副院长。五天后的弯月王国开启试炼通天塔，就是林峰所带队前往。他们是林峰的死对头，想要取代他们去参加试炼，所以这才会偷袭。可是没想到克雷斯居然会这么死了。没办法，他只能先撤退了，并且要把这里的消息告诉给献祭与涅槃之神教会的大主教。很快，他便带着这里的一些烧焦的土地，还有克雷斯的骨灰离开了这里。翌日，龙头宿舍。所谓龙头，便是指最顶端，而这里也就是整个风铃城职业者学院最好的宿舍，也就是只有内院排名第一的学生才有资格住在这里。这也就是为什么当内院的学生知道了沈飞住在这里后，会有那么的惊讶，会有那么的震惊。此时，沈飞已经看完了记载着这个世界的书籍，从里面了解到了很多的事情。原来，在这个世界内，几乎所有的人类都会信仰着神灵，当然，神灵各不相同。所以产生出来了非常多的教会，除了教会之外，还有着统治瓜分着整个纪元世界的三大帝国：真理魔法帝国、永恒魔兽帝国、天穹炼金帝国。而沈飞目前所在的地方，便是属于真理魔法帝国的附属国——弯月王国。了解了这个世界的信息之后，沈飞放下了手中的书，世界了解清楚了，就要开始提升自身的实力。毕竟没有实力，在这个世世界终究只是蝼蚁，在这个世界。还是拳头大才是硬道理。说着，便走出宿舍。他要前往一个地方学习魔法。毕竟现在的沈飞将治疗和冰封陨星融合之后，就空出来了一个基础技能槽。之前在须弥空间车上的时候，沈飞问过了林峰，他是否可以看看风铃城职业者学院的魔法技能。听到沈飞感兴趣，林峰自然是不可能会阻止。在来宿舍的之前，就带着沈飞来到过这里，与外面的看守人熟悉了一下。很快，他便来到了魔法阁。外面的看守人一看是沈飞，也就没有阻止他进入。走进魔法阁，沈飞看到了非常多的书架，书架上都是魔法书。一个魔法技能学习不是那么简单的，需要大量的时间学习，所以一本魔法技能书都是非常厚重的。当然了，因为沈飞是玩家，技能槽现在还空了一个，自然是可以直接学习。转了一圈之后，最终沈飞开启洞虚技能的情况下，锁定住了一本几乎没人会修炼的魔法技能书，随后。直接拿起，耳边也响起了系统的声音：“丁，是否学习 F 级技能魔法狂暴？”沈飞点头，立即学习。丁，学习成功，你掌握 F 级技能魔法狂暴。技能魔法狂暴，级别 F 级，从小到大 F E D C B A S S S S S S 级，等级一，可升级。详情：单体增益技能。燃尽 90% 的魔法值，提升自身魔法伤害 20% 魔法穿透 30% 持续时间30分钟。冷却 E H， 蓝耗 90% 魔法值。介绍
，暴君法师之称，君莫笑的成名魔法，职业绑定，法师类，这个技能便是沈飞想要的。毕竟沈飞的魔法值是无限的，越是这样消耗魔法值的技能，就越是沈飞所需要的，所带来的加成非常的强大。丁，你使用了天赋永恒加点，将魔法狂暴提升至十二级，你的魔法狂暴已达到满级，技能魔法狂暴，级别 F 级，从小到大 F E D C。B A S S S S S S 级，等级1 2 Max， 详情单体增益技能，燃尽 90% 的魔法值，提升自身魔法伤害 80% 魔法穿透 40% 魔法暴击伤害 25% 并且下一次的魔法攻击必定 100% 暴击，持续时间15分钟，冷却5天，蓝号 90% 魔法值。介绍：暴君法师之称，君莫笑的成名魔法，职业绑定，法师类。看着这技能的属性，沈飞顿时有些心惊了。没想到这技能所带来的加持居然这么高。只是沈飞不知道的是，即便是拥有暴君法师之称的君莫笑，使用这招的时候都是带着必死的决心使用。毕竟这可是消耗 90% 的魔法值啊！一旦魔法值用完了，身体内没有了魔法值，那么等待你的只有死亡。但是沈飞不一样，他没有魔法值的限制，哪里会关心这危险性？每一次使用魔法都不会消耗魔法值，也就没有性命之危。所以，这种增益的魔法技能完全就是天生为沈飞定制的一般。学会了这个魔法之后，今天还有一次的魔法融合机会还没用，沈飞便将目光看向了硬化和魔法狂暴。毕竟虚化这个神技，沈飞不打算就这么融合。万一融合的时候，那虚空真人祝福这个特性没了，那可就是亏大了。要融合，也得让低级的技能先。所以，沈飞心头一动，将魔法狂暴和硬化融合。叮。确认消耗100技能点融合魔法狂暴和硬化吗？一旦融合，不可更改。融合，叮，融合成功，恭喜你获得新技能一级魔法彻底疯狂。瞬间，关于新技能彻底疯狂的记忆瞬间涌上心头。沈飞立刻说道：“升级至满级。”叮，你使用了天赋永恒加点，将彻底疯狂提升至满级。你的彻底疯狂已达到满级，技能彻底疯狂，级别一级，从小到大。F E D C B A S S S S S S 级，等级12 Max， 详情单体增益技能，燃尽 99% 的魔法值，提升自身魔法伤害 200% 魔法穿透 100% 魔法暴击伤害 300% 并且下一次的魔法攻击必定 100% 暴击，持续时间6 0 S， 在此期间，你没有任何的疼痛感知，冷却，蓝号 99% 魔法值，介绍。不成功变成人，彻底疯狂，死战不休。敌人不死，则我死；敌人死，则我生。职业绑定法师类，第十九章光之闪现。看到这个彻底疯狂之后，沈飞不知道说什么好。这么恐怖的加持，提升自身魔法伤害 200% 魔法穿透 100% 魔法暴击伤害 300% 并且下一次的魔法攻击必定 100% 暴击。这么恐怖的属性加持，也就意味着。沈飞的所施展出来的技能会强到离谱。就拿天火入冰域来说，天火入冰域是多段攻击，一共九段，一段是一万的伤害，九段就是九万的伤害值。得到了虚空真人的祝福，虚空真人祝福，获得当前血量 50% 的护盾，并且下次进攻必定出现物理魔法 X 1 0暴击伤害。若是多段伤害，则每一段物理魔法 X 1 0暴击伤害，伤害 X 1 0倍，也就是90万的伤害值。那么加上彻底疯狂这个技能加持之后呢？魔法伤害提升 200% 也就是两倍， 9 0万 X 2也就是180万的伤害值。而且这180万的伤害值属于暴击伤害，那么就会触发魔法暴击伤害提升 300% 再提升3倍的魔法伤害值，那就是1 8 0 W X 3也就是540万的伤害值。也就是说，沈飞只要施展出来了天火入冰域，然后经过各种加成，便能够直接轰出500多万的伤害。再说了，沈飞是没有冷却、没有耗蓝的。这五百多万的伤害可以算作是秒伤。沈飞逐渐呼吸急促，这尼玛太恐怖了！秒伤五百多万，谁他妈扛得住？只要沈飞愿意，恐怕无限的施展天火入冰域，整个弯月王国都要被他一人毁灭。沈飞兴奋了，如今没人会相信沈飞一人的实力已经可以毁灭一个国家了。但事实就是这样。到了现在，沈飞才明白了，为什么这三个天赋会被系统说是最恶心的天赋了。这尼玛的一结合，还有什么天赋挡得住？现在就是所有的玩家加起来
斗不过沈飞一个人杀的，如今伤害是绝对够了，还差一些保命技能。沈飞想打算搞到一个和虚化差不多的保命技能，毕竟他还只是一个小脆皮，万一被刺客近身打出真实必中的技能，那他可就完蛋了。所以这次空出来的技能槽，沈飞打算学习一个保命的技能，只是使用洞悉技能看了很久，也没有发现什么基础类的保命技能。大部分都是属于牧师、圣骑士等职业的保命技能，法师的话几乎是没有，所以无奈之下，沈飞只好是回到了宿舍。宿舍门口，正好的遇到了前来找他的林峰。林峰，嗨嗨，已经帮助你办理好了入学手续，当然，你想上课还是不上课，这都是你的事情，我们不会强求，只要你开心就好。沈飞，麻烦你了。对了，听说你们职业者学院所掌握的秘境要开启了。林峰点头。嗯，就在明天。这时候，林峰忽然觉得沈飞加入学院的目的，或许就是因为明天开启的秘境。你要不要去试试？林峰问道。这时候，耳边响起了系统的任务提醒。叮，任务提醒：你触发了一级普通任务，参加明天的秘境挑战。任务从简单到难。F E D C B A S S S S S S 级。任务要求：进入风林城职业者学院所掌握的一级职业者秘境。任务奖励：经验 x 5 w， 是否接受任务？是否触发任务了吗？不过正好，反正他也是打算去的，于是便答应了下来。嗯，明天试试看。好，明天早上我来叫你。对了，这附近有没有快速提升等级的地方？沈飞问道。林峰，你说的应该是试炼之地吧？只有试炼之地才会快速的提升等级，但里面同时也充满着巨大的危险，稍有不注意就会真的死在里面。试炼之地，沈飞还是第一次听说这个。他继续问：“试炼之地是什么？”之所以这么问，是因为目前的沈飞已经具备着非常强大的实力，拥有虚化状态下的他，这些人根本没办法近他身，伤害对他也是无效。再者，如今他的伤害已经是非常之高。说句不好听的，这整个风铃城，沈飞都是弹指间可灭杀。所以在有底气的状态下，沈飞倒也不在意这些了。听到沈飞的话，林峰有些疑惑，他连试炼之地都不知道。但他也没有多想，只当他是涉世未深，并且是隐世大家族的子弟，于是便给沈飞解释：试炼之地和秘境有些相似，都是可以进入到虚拟的世界进行历练。只不过秘境几乎是没有什么危险，在秘境中死去，只不过会受到秘境的排斥，在几年的时间之间，无法再次进入秘境而已。本身是不会受到什么实质性的伤害，但是试炼之地则是不一样了，在试炼之地内死去，那便是会真的死去。可即便如此。试炼之地也是最快成长的地方，哪怕是一些强大神灵教会的大主教、教皇都会进去历练，里面的奖励丰厚至极。这也是为什么那么多的人都要去试炼之地。当然，听到了林峰的解释，沈飞明白了，试炼之地其实才应该叫做副本，可以多次的进入，可以获得不菲的奖励，但就是特别的危险，稍有不注意就会有死亡的威胁。了解完之后，沈飞再次问向林峰：“那么，万月王国的试炼之地？”是在什么地方？听到沈飞这么问，林峰便明白了，他对试炼之地感兴趣。他倒也没有隐瞒，直接说道：“弯月王国的试炼之地通天塔就在王都内，五天后我便会带队前往。届时你要一同前去吗？”丁，任务提醒：你触发了地级普通任务，参加五天后的试炼挑战。任务从简单到难。F E D C B A S S S S S S 级。任务要求：跟着林峰前往弯月王都。通关通天塔一层，任务奖励经验 X 十 W， 是否接受任务？是否？又一次触发了任务。沈飞也没有拒绝，毕竟现在的实力还不至于怕这所谓的试炼之地。就算再厉害，沈飞也不信他这几百万的秒伤还过不了这通天塔第一层。沈飞点头答应，嗯，那我便一起前去吧。好，就这么说定了。说着，林峰便离开了这里。而沈飞则是在宿舍内打开了系统功能中的交易所，他要看看这里面有没有他想要的魔法技能。半天后，找了足足半天，沈飞终于找到了，最终拿了一瓶回蓝秘药换到了这个技能。叮，你使用了回蓝秘药换取了地级基础技能光之闪现，随后直接将这个光之闪现提升至满级。叮，你使用了永恒加点将光之闪现升级至满级，你的光之闪现已达到满级，技能。光之闪现，级别地级，从小到大 ，F E D C B A S S S S S S 级，等级12 Max， 详情
，空间移动技能，瞬发，消耗魔法 E W， 闪现至方圆千里内的任意位置。冷却2 4 H， 蓝号 E W， 介绍最早的空间技能。相传此技能是光明神年少时被不可言明神秘人所赐予。职业绑定，沈飞看着这个光之闪现，心情大好。无他，这技能是真的好，对于沈飞来说没有任何的限制。可以不断的释放光之闪现，不断的进行千里之内的闪现瞬移。可以说，有了这个技能，配合虚化，几乎没人能够杀死沈飞。第二天，林峰早早的来到了宿舍门口，带着沈飞来到了风铃城职业者学院的大广场上。这个时候，这里已经聚集了非常多的人。在广场的中央位置，有着一道巨大的青铜门漂浮在地面上，这便是进入秘境副本的大门。第二十章，战神阿瑞斯。广场上的学生看到了林峰带着沈飞而来，一时间都是叽叽喳喳的讨论着。他就是住进龙头宿舍的沈晨，看来和传闻一样，他和副院长的关系不一般呐、啊。就是啊，我们这么多人在这里就是在等他。一个三十多级的副院长居然让他住在龙头宿舍，还让我们这么多人等他一个，呵呵，估计就是进去玩玩的，不到一回合就出来了。就是，我看他也坚持不了一回合。哎，你们觉得东方白和南宫琉璃能够副本得到评价吗？肯定可以啊。只要在战神阿瑞斯手中坚持十个回合就能通关，获得评价和奖励。他们两个这么厉害，肯定可以坚持下来的。不知道能不能破除我们的学院的记录，那可就难了。毕竟这记录可是剑圣阿天年轻的时候所创出来的。是啊，剑圣阿天现在可是弯月王国的十大强者之一，我们哪有机会破除他的记录？在距离青铜大门最近的两个人微微抬头看向沈飞，他们便是内院并列第二的东方白和南宫琉璃，两人无法分出第一、第二。所以便是并列第二，第一的位置也就没有。所以两人暗中较劲，便是为了超越对方，得到第一，入住龙头宿舍，成为名副其实的内院第一。但现在那位置被沈飞入住了，这两人倒没觉得有什么，只是对沈飞有些好奇。那就是副院长带回来的沈飞，看着实力不咋样吗？东方白冷冷地说道。南宫琉璃嫣然一笑，三十级却是有些弱了。东方白看着林峰和沈飞，摇摇头：“我若不是等待着这个秘境开启。”为了打破剑圣阿天的记录，我早就已经一转了。南宫琉璃笑笑，他没有说话，因为他也是如此。他们是弯月王都的东方世家和南宫世家的子弟，来这里便是因为一年前剑圣阿天在一次宴会上的一句酒后之言。谁若是破掉了我在风铃城职业者学院秘境中的记录，不不不，这太难了。谁的评价比我的评价差一个等级，或者说和我的一样，我便收谁为徒。这句话在其他得到重视的家族弟子中不当回事，但他们不受重视。在家族内不算什么，所以便为了这句酒后之言，他们二人便来到了这里。叽叽喳喳的声音让林峰眉头一皱，最主要的还是听到了对沈飞不好的言论。他怒吼一声：“吵什么？叽叽喳喳的！你们是我带过最差的一届学生，上一届的孩子多听话，哪有像你们这样的？谁在吵？取消这一次进入秘境的机会。”很快，广场便安静下来了。林峰带着沈飞来到青铜大门的前方，沈飞注意到了两个人。东方白和南宫琉璃，从他们的眼神中，沈飞能够看出来，他们的战意很高。沈小兄弟，你先进去吧。沈飞点头，将手放在青铜大门上。瞬间，咔嚓，门疯狂的颤抖一声，随即打开。而沈飞眼前也多出来了一道只有他能够看到的光幕——副本秘境战神阿瑞斯。任务的要求，在阿瑞斯的攻击下，坚持十回合，坚持回合数越多，得到的评价也就越高。结算奖励。经验 X 5 0 W 战神祝福，随机魔法秘药、战神认可印章等，结算奖励按照评分标准发放，由低到高 F E D C B A S S S S S S 级。失败惩罚：一年内不得进入任何副本和秘境。等级限制：一转职业以下单人挑战。建议战神阿瑞斯和你交手的时候，会将等级限制在和你相同境界，但不要以为这样就能够与战神阿瑞斯战力相当。注意对话时的语气，坚持十回合吗？这也太简单了吧！有了光之闪现和虚化，沈飞还不信，一回合就坚持不下来，于是便直接走了进去。后面的人也陆陆续续的走了进去。随着空间的一阵扭曲，沈飞出现在了一个浩浩荡荡的广场之上。仙雾环绕，仙音浩荡。广场上，一个雄壮的少年正在奋力的练着身体，口中还不断的大喊着：“加油！”我一定要将身体练成传说中的神躯，东方杨戬能够肉身成神，一力破万法。我阿瑞斯也一定要成为西方的杨戬。
。忽然，他头一扭，看向沈飞：“你是谁？为何会出现在这里？”沈飞只是淡淡的说道：“击败你而来。”阿瑞斯愣了一下，随后感受着沈飞的等级，哈哈大笑一声，嗤笑道：“一个连一转都没有的垃圾，还想着击败我？”沈飞眼中赤红色光芒一闪，开启了洞虚技能，名称：阿瑞斯，等级：二转九十九级，生命。一千 W 一千 W， 魔法二十 W 二十 W， 职业战争师，势力西方诸神联盟，状态正常。介绍：以东方神灵杨戬为目标，不断的追赶，练就恐怖的肉身。此肉身已经被练为极度可怕，且魔抗、物抗、防爆击伤、防真实伤等极度之高。在他二转的时候，便已经搏杀了一位四转的法师，战力之高，可称之为战神。不愧是战神阿瑞斯，这血量，一千万，恐怖，而且还具有着超高的防御、防爆击伤等，难怪只是说在这里坚持十回合。阿瑞斯扭着头道：“我给你一个机会，你我同境界一战，我将等级压制在三十四级，你若能在我的手中坚持十回合，我便算你赢，如何？当然，你若是挡不住，那你就去死吧。”说着，阿瑞斯抱起，猛地一蹬地面，顿时地面上一个大坑浮现。一道虚影如同闪电转瞬即逝，在虚空中留下一道黑线。半个呼吸不到的时间，便来到了沈飞身前。抬起充满着老茧的手掌，成拳，一拳轰向沈飞，拳头在沈飞眼中不断的放大。旋即，沈飞的身体变得透明起来，开启了虚化技能，进入了虚化状态，免疫飞臂中的物理魔法伤害。阿瑞斯整个人从沈飞的身体内穿了过去，停住身体的阿瑞斯转头，饶有兴趣的看着沈飞，有意思。打不到你，不过你以为这样就有了挑衅我的资格？呵呵，只要我一时兴起，便能够将你横尸于此。沈飞转身，抬起手，周身的魔法瞬间而动，天火入冰域。一瞬间，沈飞释放出来不知多少个天火入冰域，整个广场上全都布满着冰玉寒霜，天空上密密麻麻的赤红色火球浮现。阿瑞斯有些惊讶的看着周围，看着天空上的火球，有些赞叹。哦。元素法师，有点意思，不过你的魔法值似乎有点多。沈飞冷眼看着他，落。随着沈飞的一句话落下，天空上密密麻麻的赤红色火球犹如雨点一般砸向阿瑞斯。第二十一章，阿瑞斯认输。阿瑞斯摆摆手，冷笑一声，用着身体的强度硬抗天火入冰域。轰，轰，轰！恐怖的爆炸声不断的响起，一道身影在爆炸中心矗立。已然不动，似乎是没有将这伤害放在眼里。沈飞的赤龙魔童透过烟雾看着阿瑞斯，他身上不断的出现红色的扣血数字：负一千，负五百，负两千，负一千。这几秒的过程中，消耗了将近两万血量。可别忘了，阿瑞斯可是一千万的生命值啊！这还是阿瑞斯没有反抗，仅仅是用着肉体的伤害在防御。若是他使用了技能，那伤害可能会再次降低非常多。爆炸中心内，阿瑞斯冷道。你是我见过最厉害的34级法师，以往还没有一转以下的人破除过我的防御。你是第一个。是啊，谁职业者的时候能打出秒伤数百万的伤害啊？只有沈飞这个异类除外。接着，阿瑞斯继续说道：“但你的魔法值能支撑你多久呢？这种魔法恐怕消耗巨大吧。再者，你现在能扛得住我认真的一拳吗？”说着，阿瑞斯身形暴闪，依旧是靠着维持在34级的身体打出一拳。一拳轰向沈飞，这一拳是必中的。沈飞感受到了危机，立即使用出闪现，身形再一次的消失在了原地。阿瑞斯再度落空，这一次的落空让阿瑞斯有些没了颜面。你难道就只会逃跑吗？但迎接他的只有数不尽的火球落下，负两千，负一千，负四百五十五，负九百。这一次又消耗了阿瑞斯几万的血量。沈飞忽然觉得，若是靠着一直施展出天火入冰域。然后不断的闪现加虚化，这样能不能耗死这个阿瑞斯？万一呢？想到这，沈飞心脏跳得有些快了，心里面升起了一丝的兴奋。接下来的时间，沈飞也不知道过去了多久，他不断的使用天火入冰域技能，不断的控制着天空上的火球落下，最终将阿瑞斯的血量减少了一半。当然，这也是因为阿瑞斯没有使用全力的实力，仅仅是用了和沈飞同等级的境界，他有自己的骄傲。他没办法可以触摸到沈飞，他虽然有那种可以必定命中、破除虚化状态的技能，但是却无法打到沈飞。
，每一次都是落空。阿瑞斯愤怒的吼叫：“你这算什么？有种不要跑！”沈飞心中不屑：“不跑等着被你一招秒杀。”忽然，沈飞愣住了，他发现火球落下的伤害全部都显示为 miss。阿瑞斯停下，黑着脸冷道：“当我生命值下降至过半时，我便会免疫任何的魔法物理伤害，所以你现在无法对我造成任何的伤害。我在34等级。”没有办法可以抓到你，身体受到限制，无法全力施展出，所以这便算作平局吧。能在同境界和我战至平局，你是第一个人。平局吗？沈飞没有就此答应，毕竟他还有一个底牌，那便是黑岩。于是立即的使用出黑岩，每秒必定扣除对方十生命值，相对的也必定扣除自身十点魔法值。瞬间，在阿瑞斯的身上燃起了一团黑色的火焰，随即便直接蔓延至全身。负十，负十，负十，身体上传来的酥酥麻麻的疼痛让阿瑞斯有些难以适应，任凭阿瑞斯用尽办法，也都没有办法消除身上的黑炎。而且他惊恐的发现，他的生命值正在不断的下降，哪怕是一点一点的下降，那也是下降。这时候，阿瑞斯终于是放下了高傲的头颅，第一次正眼的看着沈飞，他没有回复的手段。如果任凭这样下去，那么等待他的只有死亡。现在还剩四百多万的血量，被黑岩燃烧，一天就是要扣除八十六万的生命值。只要四天多的时间，他就会被直接耗死在这里。阿瑞斯面带苦涩，看着沈飞，叹息道：“我输了。”随着他这一句话说出，他的全身也爆发出来一道强大的力量，他的实力全部的迸发出来，想要抹除身上燃烧的黑岩。但下一刻，他懵逼了，黑岩居然还是无法抹除。沈飞耳边也响起了即将结算的系统声音。这时候，沈飞直接解除了黑岩。之所以这样，还是因为现在的阿瑞斯已经认输了。要是不解除黑岩的话，以阿瑞斯的全部实力击败沈飞，还是挺简单的。解除完之后，周围的一切变得模糊起来，沈飞的身影也变得模糊起来。阿瑞斯见沈飞要走，便着急地问道：“你究竟是谁？马德，打赢了就跑？你特么给老子一个找回场子的机会啊！”听到阿瑞斯的问题，沈飞一时兴起，玩笑了一声：“关于我是谁？”双枪会告诉你答案。阿瑞斯留在原地，皱眉。双枪，指的是那些机械飞升成神的。好，很好。等我成神之后，我会去机械神国拜访你的。我一定会打败你。此时，沈飞处于一个迷雾之中，耳边不断的响起系统的声音。叮，任务完成，你获得了经验 X 5 W。你已升级至37级，这是参加秘境任务的奖励。叮。你已通关一级职业者副本秘境，战神阿瑞斯，获得 S S S 级评价，正在打扫战场，结算奖励中。结算奖励：经验 X 5 0 W， 狂暴密钥 X 1治疗密钥 X 3战神祝福，战神认可勋章，宠物蛋 X 1丁，你已升级至50级，解锁职业技能天穹邪神。脑海中一道关于死灵法师的基础技能天穹邪神的记忆出现，于是立即的将这个技能提升至满级。技能天穹邪神，级别 S 级，等级12 Max。详情：召唤类技能，消耗10万魔法值，召唤出名为天穹的邪神。天穹邪神等级为召唤者相同等级，魔法伤害等同，可释放出召唤者本身所掌握的技能。生命值是召唤者本身的20倍，双防御是召唤者的10倍。天穹邪神存在时间为5天，这5天内任由召唤者任意控制。冷却6天。蓝号十 W， 介绍死灵法师的专属技能之一，职业绑定死灵法师。沈飞看着这个技能，有些不可置信，这个技能好像有点变态啊！这不就是相当于是一个分身吗？而且这数值也太夸张了，动不动都是十倍、二十倍的。再者，沈飞是没有冷却限制的，可以无限的施展出技能。那也就是说，沈飞可以不断的召唤邪神，不断的召唤着和他等同等级的天穹邪神。等到后期的时候，这特么的就是神技啊！想想后期打架的时候，直接召唤出几十万个和他一模一样等级的天穹邪神，双防还高，魔法伤害一样，血量只是二十倍，这特么一人足以灭杀一个世界了吧？再想想以后万一成神了，第二十二章，时辰是谁？叮，十秒后自动退出一级职业者副本秘境，战神阿瑞斯，倒计时开始，十，九，很快。沈飞离开了秘境，此时外面已经是震动至极了，因为他们发现了一件很可怕的事情。外面青铜大门旁边
，石头上的排行榜发生了变化。第一名，石称 S S S 级评价击败；第二名，马琳娜 C 级评价十二回合；第三名，阿天 D 级评价十一回合；第九十九名，南宫琉璃 E 级评价十回合。刚刚几乎所有人还在为南宫琉璃和东方白鹤彩，因为他们成功了。第九十八名南宫琉璃，第九十九名东方白，可是还没高兴多久，结果第一的位置就出现了一个叫做石琛的人，直接将东方白挤出去了。而且这个第一居然是 S S S 级评价，最高等级的评价啊！这尼玛实在是恐怖至极。阿瑞斯是谁？是西方最强大的神灵之一，天生为了战斗而生的，封号战神。传说战神阿瑞斯就是同阶无敌，可现在。在同一境界，居然输给了那个叫做石琛的人，这不就是说石琛的潜力比曾经的战神阿瑞斯还要强大，比战神阿瑞斯还要强大，岂不是以后就会成为新的神灵，飞升神界？这石琛究竟是谁啊？没听过呀？哪个内院学生叫做石琛的？不知道啊，从来就没有听过。林峰此时更是震惊至极，他很清楚这含金量到底有多高。剑圣阿天仅仅是地级评价，就成了弯月王国十大强者第一。可现在，这却是出现了 S S S 级评价，这不就是意味着比剑圣阿天的潜力还要高得多？石琛、沈晨，会是他吗？林峰有了一点猜测。刚刚他已经翻看了花名册，发现根本没有一个叫做石琛的人，而且这内院学生的实力，他又怎么会不知道？根本不可能能在这个秘境内拿下 S S S 级评价，那也就是只有一个人例外。沈晨，他的背景强大，来历神秘，只有可能是他。林峰这时候激动啊，妈呀！没想到这人居然这么厉害，难怪啊，难怪会有那么厉害的九位师傅。这等天资，恐怕传出去就会被无数的势力所争抢吧。咔嚓，青铜大门打开了，副本和秘境是同一时间打开，同一时间关闭的，所以他们这一批是一起出来的。东方白和南宫琉璃连忙走出来，直接看向石碑上最后的排名。南宫琉璃看到了自己的名字在第99名。顿时惊喜万分，我成功了，第九十九名，我我成功了。一时间，南宫琉璃有些语无伦次。没办法，这好不容易成功的，而且这还相当于他可以拜师了。东方白则是懵逼了，不对啊，我不是也成功了吗？为什么上面没有我的名字？为什么？明明我也成功了呀，为什么会这样？旁边的一位内院学生解释道：“东方师兄，你成功了，但是你被挤下去了。”这时候出来的人才发现，第一的位置出现了 S S S 级评价。东方白和南宫琉璃感觉有点糟糕，他们不知道说什么好，心头只剩下震惊。S S S 级击败同境界的战神，这怎么可能啊？那可是战神阿瑞斯啊，这几乎没人可以做到。可现在上面清清楚楚的显示出来了，石晨这家伙究竟是谁啊？石晨，石晨，两人这时候已经没什么过关的高兴了。现在他们只想搞清楚一件事情，那就是石晨究竟是谁，一定要结交成早抱大腿啊！潜力比战神阿瑞斯还要强大的不抱大腿怎么行？过了一会之后，咔嚓，青铜大门再次打开，沈飞走了出来，就看到了周围的人那绿油油的眼光。沈晨，石晨大佬呢？就是啊，石晨大佬呢？他们在沈飞的身后寻找着，但发现后面青铜大门已经关闭了。沈飞现在。只想回到宿舍，然后看看战利品，所以便直接的离开了。林峰没有说话，则是跟在沈飞的身后，而广场的内院学生还都在苦苦的等待着石晨大佬出来。但他们不知道的是，他们刚刚已经见过了，也就是沈飞。你跟着我做什么？嘿嘿，沈小兄弟，你就是石晨吧？是啊，有事吗？沈飞大大方方的承认。听到沈飞承认，林峰激动的浑身都在颤抖。天哪，天啊！他真的是，他真的是啊！发了，发了，发了！风林城职业者学院发了。林峰直接趁机在了幻想之中。沈飞直接无语：“我还有事先回宿舍了，有什么事情你明天再说。”说着便发动了光之闪现，直接回到宿舍。林峰连忙点头，却发现沈飞已经不见了。这时候他汗毛一炸，浑身都是冷汗。我去，我怎么变得那么没情商了？他隐藏自身。不就是不想被发现吗？我还直接去问。哎呀，林峰啊，林峰，你什么时候变得这么老糊涂了？他懊悔的摇摇头。
，说着便离开了这里。而沈飞此时已经回到了宿舍，打开背包，说着，眼前出现了一道光幕，上面有着密密麻麻的格子。沈飞将目光放在今天结算获得的奖励之上：狂暴密钥 X 一，治疗密钥 X 三，战神祝福，战神认可勋章，宠物蛋 X 一。先从狂暴密钥开始，将目光看向狂暴密钥的格子上，瞬间信息便出来了。道具狂暴密钥，级别一级药剂，详情使用后进入10秒的狂暴状态，狂暴状态增加物理攻击 10% 攻速 5% 介绍药剂师法天所炼制出来，后来经过了数千年的完善，终于变成了现在的这种狂暴密钥。如今，这狂暴密钥已经成为了大陆最为畅销的密钥之一，状态可使用。又是法天，这家伙这么厉害，回蓝密钥是他的，狂暴密钥也是。他制作的，厉害啊！不过这东西太一般了，对于沈飞来说。接着，沈飞看向治疗密钥，道具治疗密钥，级别一级药剂，详情使用后10秒内恢复自身 10% 的生命值。介绍：药剂师法天所炼制出来，后来经过了数千年的完善，终于变成了现在的这种治疗密钥。如今，这治疗密钥已经成为了大陆最为畅销的密钥之一，状态可使用。又是法天。看来明天得问下林峰，这个法天究竟是谁了？看来这家伙绝对不一般。不过这东西对他也是没用。再将目光看向战神祝福，这是一个特殊的标记，道具战神祝福，级别，详情，佩戴后增加自身全属性 50% 介绍，击败战神阿瑞斯所获得的，状态可使用。这东西就厉害了，增加 50% 的全属性，这实在是太强了。这可是增加一半的属性啊，可以说是提升一半的实力。第23章，亡灵二哈技能槽扩张卡，忍住激动的心情，沈飞将战神祝福拿了出来。这是一个特殊的标记，拿出来之后就直接的印刻在了手背上，手背之上便出现了一个长矛与盾牌的标志。这是属于阿瑞斯的专属标记。同时，沈飞能感觉到自己的实力得到了巨大的提升，耳边立即就响起了系统的提示音，叮。你得到了战神祝福，全属性提升 50% 这种感觉非常的好，变强的感觉真令人舒适。再将目光看向战神认可勋章，这是一个银色的圆形勋章，正面是一个凸出来的长矛和一个圆形的盾牌，看上去非常的有质感。道具战神认可勋章，级别，详情，佩戴后战神与战争之神教会的信徒会对你产生 80% 的好感及信任。介绍。击败战神阿瑞斯，并且得到阿瑞斯的认可所获得，状态可使用。这个有一点用。从书里介绍的信息来看，战神与战争之神教会是真理魔法帝国最强大的教会之一。从整个纪元世界来看，都是数一数二的神灵教会。有了这个战神认可的勋章，以后如果接触这个教会的话，对他还是有着不错的帮助的。接着，再将目光看向那最后的一个东西——宠物蛋。躺在背包格子内的最后一个物品，便是从结算奖励中得到了一个宠物蛋。眼前信息出现，特殊宠物蛋级别，详情随机宠物蛋打开之后，随机获得一个宠物，打开之后获得亡灵系宠物概率 40% 获得元素系宠物概率 30% 获得暗黑系宠物概率 20% 获得治疗系宠物概率 10% 介绍随机的宠物蛋里面具体有什么，全看天意，状态可使用。沈飞没有多说什么，直接道：“打开宠物蛋。”随着沈飞的话音落下。眼前的宠物蛋便自动的打开，咔嚓一声，蛋壳破碎的声音响起，同时耳边也响起了系统的提示音：“叮，你打开了宠物蛋，获得了亡灵系宠物，亡灵二哈，宠物亡灵二哈，级别 C 级，等级一，详情可随着等级解锁四大技能，技能亡灵犬君 LV 一，介绍犬类生物，哪怕是成为了亡灵系的生物，二哈依旧是保持着骨子内的拆架。”状态正常，二哈，沈飞愣了一下，尤其是看到了格子内一个二哈正在疑惑的看着他，那种眼神非常的睿智，搞得好像他才是主人。不过，沈飞想到了一件事情，正好他有宙斯七级犬型机甲，这东西只能给犬类生物穿，而且穿上之后会直接的获得三转八十九的战力，死，三转的实力，靠着二哈，沈飞都能在弯月王国横着走了。还未等将二哈拿出背包，耳边就响起了系统的声音：“叮
，恭喜你成为第一个获得宠物的玩家，获得一次全服通告的机会。全服通告奖励，随机宝箱 X 一，是否通告？又一次触发了全服通告。沈飞轻车熟路，淡淡说道：“继续使用时辰的 ID 通告。”叮，全服通告，玩家时辰首次获得宠物，获得系统奖励史诗宝箱 X 一，特此通告。全服通告，玩家时辰首次获得宠物。获得系统奖励史诗宝箱 X 一，特此通告。全服通告，玩家时辰首次获得宠物，获得系统奖励史诗宝箱 X 一，特此通告。世界交流群内，金色的横幅瞬间再次出现，时辰的大名再度震惊了全服所有玩家。当看到了随机宝箱，居然是史诗级的之后，所有人红眼病都出现了，全都非常的眼红。我擦，为什么获得宠物也会有全服通告啊？而且还是获得了史诗级的宝箱。我的天啊！不说了，时辰大佬牛逼！我现在正在找，看看有没有机会触发全服通告。我也羡慕啊，这可是史诗宝箱啊！哎，时辰大佬又赚大了！八达雅路，为什么这种好事情，通通滴都是时辰滴干活？我弟，大大滴不服，羡慕了时辰大佬，求个好友位啊！什么时候我才能像时辰大佬这样这么厉害啊？我也想变强啊！时辰大佬，我可以变成你想要的形状，能不能来个好友位啊？带带我啊！我保证会让你舒服舒服的。绝神峡谷，山洞内，苏木木看着沈飞获得了史诗级宝箱，顿时眼睛都红了。这可是史诗级的宝箱啊！他打开玩家交流论坛，犹豫了一下，然后从收藏内点开之前沈飞发的帖子，直接点击沈飞的 ID， 然后点击私聊。本来苏木木是打算让沈飞主动私聊他的，上一次他故意的秀胳膊，拿出那么多的装备，就是打算吸引沈飞的注意。然后两人加好友，组成联盟。快速的发育，毕竟两人的潜力都非常的大。如果一起合作的话，那么变强发育的速度一定会非常的快。而且他的这个天赋非常的适合组建势力，到时候是可以越做越大，越做越强的。没理由沈飞会不同意，但没想到过去了这么久，沈飞居然一点反应都没有，对此好像很不屑的样子，没有联系过他。到了现在，苏木木见沈飞已经获得了史诗级宝箱，就再也忍不住了。苏木木，时辰，你好。我是苏木木，我有些事情想和你合作，同意一下好友的申请吧。发了一则信息之后，他便安心的等待着沈飞的回复。他相信，如果沈飞看到了他发的消息，一定会回复的。丁，你得到了史诗宝箱 X 一，是否打开？沈飞点头说道：“打开。”丁，你打开了史诗宝箱，获得了特殊道具技能槽扩张卡 X 一，技能槽扩张卡。听这个名字，便能明白这是什么东西。沈飞立即查看背包，在最后的一个格子内发现了它。立即查看详情，看看是不是和自己想的那样。道具、技能槽扩张卡、级别、特殊、详情。使用后可扩张基础技能槽一个。介绍：一个非常珍贵的宝物，仅限玩家使用。状态可使用。沈飞兴奋了，没想到居然真的是有着技能扩张的作用。这也太逆天了吧！这东西对于任何一个玩家来说，都是珍贵至极的东西。相当于你比其他人要多一个技能啊！对于沈飞来说，多一个技能槽，那就是几何倍的提升自身能力。第二十四章，恐怖的战斗力。得到这个技能槽扩张卡，沈飞毫不犹豫的使用。使用，叮，使用成功，你已获得基础技能槽 X 一。同时，沈飞开启了所有具有增益性的技能。他要看看，在他受到如此多的加持之下，现在他的属性究竟有多高。名称：沈飞。职业死灵法师，施展亡灵系魔法时，技能伤害正 20% 魔法穿透正 25% 等级5062410000 50, 天赋永恒冷却 S S S 级，永恒魔力 S S S 级，永恒加点 S S S 级，生命 6,000 加左元括号 3,000 加 3,000 右元括号除以 6,000 括号内为虚空真人的祝福，生命值2的护盾及属性加成，魔法 Max 法伤 8,000 加。四千加四千加一 W 六（括号内为邪神信徒的祭祀邪眼法杖加持及属性加持），物理防御1 3 0 1 6 0 0 0 600魔法防御1 2 0 1加0 0 0魂骨进化，赤龙魔童，基础技能：天火入冰域 LV 1 2光之闪现 LV 1 2虚化 LV 1 2彻底疯狂 LV 1 2黑岩 LV 1 2职业技能：亡灵之墓 LV 1 2天穹邪神 LV 1 2神压分身，未解锁，通灵死神。未解锁，无限坟墓。未解锁，技能点 max， 装备
，邪神信徒的祭祀邪眼法杖，以装备。道具：传说圣杯藏宝图、宙斯七级犬型机甲。宠物：亡灵二哈 L V 一。任务：参加五天后的试炼挑战，进行中。状态：战神祝福中，全身属性正 50% 虚化状态中，获得虚空真人祝福，下次出手必定暴击。彻底疯狂状态中，增加魔法伤害 200% 魔法穿透 100% 魔法暴击伤害 300%。并且下一次的魔法攻击必定 100% 暴击，龙魂释放中，见此，沈飞满意的笑了。现在他的实力已经是非常的高了。比如说魔法伤害，他现在加持后的魔法伤害一共就是3万二，也就是说他使用祭祀邪眼法杖，只需要平 A 一下，那就是3万二的伤害。法师只有使用法师的专属攻击装备，比如说法杖，才能够判定为平 A。该平 A 就像是游戏内法师的平 A， 法师平 A 位使用法杖凝聚魔法。扔出一团光球，扔出的范围为以自身为中心的三米。其余职业也是如此，需要职业绑定的装备才能判定平 A。不对，不能这么说，因为还有暴击没有算进去。因为他收到的祝福内，每一次攻击就会必定暴击，哪怕是平 A， 所以算上暴击的伤害，那就是伤害 X 2也就是3万二 X 2 6万四的伤害，再加上彻底疯狂，暴击伤害正 300% 那就是6万四 X 3差不多19万的伤害，这他妈可是平 A 啊！一个平 A 19万的伤害，谁他妈扛得住？而且目前沈飞已经有了新的职业技能——天穹邪神，召唤出来的天穹邪神等同自身属性。虽然召唤出来的天穹邪神会有魔法值的限制，魔法技能不能随便乱放，但是他们的属性会和沈飞一样，哪怕是他们没有祭祀邪眼法杖的加持，扣除 4,000 的加持法伤，那便是2万八 X 2 X 3十六万左右的平 A 法伤，而且还是 100% 穿透伤害。这，沈飞此时心脏不断的跳动着。尼玛，这特么几乎无敌了呀！如果现在沈飞想要一统弯月王国，对于他来说，只要不断的使用天穹邪神、亡灵坟墓这两个技能，那就可以直接的召唤出数不尽的和他同等级邪神，还有数不尽的亡灵大军。再给他一点时间，等级再高点，凭借这两个技能，沈飞足以称霸整个纪元世界。这么想着。沈飞心中一团野心也在不断的浮现。当一个人拥有了足以匹配野心的实力之后，会做什么呢？那当然是要实现。不过，现在沈飞还是有些弱，不能够就这么早的曝光自身，否则一旦引得那些高等级的存在，那沈飞依旧是很难抗衡。所以目前来说，依旧是要低调，依旧是要将野心埋藏好，将面板关闭，将技能关闭。现在还有一个技能槽空着，沈飞还没有打算现在就学习一个技能。对于这个技能槽的技能。沈飞心中已经知道要学习什么样的，现在伤害、增益技能都有了，就差绝对的控制技能，所以还是要找到控制类的技能。现在就先把技能槽先空出来，之后再慢慢的找。沈飞从背包内将亡灵二哈拿了出来，一只黑白相间的小小的亡灵二哈出现在了房间内，眼神很是睿智。沈飞直接拿出宙斯七级犬型机甲，给亡灵二哈穿上。当穿上之上，这机甲就融合在了亡灵二哈的身上。最终只能看到二哈的毛发，而机甲已经是看不到了。丁，你的宠物亡灵二哈穿戴了宙斯七级犬型机甲，拥有了三转八十九级的战斗力。主人，你给我穿的是什么啊？我忽然间感觉体内拥有了好强的力量，我感觉我能够一爪子将这个房间给拆掉。亡灵二哈看着自己的爪子，感觉到了无穷的力量。他不知道的是，现在即便是弯月王国十大强者之一的剑圣阿天，在他面前都是弟弟。一爪子足够将剑圣阿天给打成重伤，当然能不能打中这还是个问题，但是战斗力已经是非常的高了，三转八十九的战力不是开玩笑的，在这个弯月王国足够成为十大强者之一了。沈飞警告他一声，老实点，别乱动，毕竟这家伙可是二哈，万一开始搞事情，把整个风铃城给拆了，那可就……他摇摇头，开启了洞悉技能，要看看这只亡灵二哈现在的状态，名称亡灵二哈。等级一，三转八十九级，生命一千斜杠一千，魔法五百斜杠五百，职业势力时辰沈飞，状态正常。介绍玩家时辰的宠物，看来这个机甲只是增加战斗力，其余的倒是没有增加。抱住二哈，二哈身上的毛依旧是很软，倒没有因为机甲的原因变得异样。走吧，我们该去做任务了。沈飞此刻还是想要快点升级到99级，然后完成转职任务，达到一转，等级提高了，沈飞的战斗力也会跟着提高。
，所以等级必须要提高。现在距离去弯月王都的试炼之地还有四天，这四天的时间，沈飞就打算在城中找找有没有任务可以做，能做一点是一点。于是他使用光之闪现出现在了外面，然后抱着二哈朝着大街上而去。风林城内一定有任务。终于，在大街上找了半个多小时，找到了。在风林城镇妖司外，一个满头白发的老人头顶上有着一个巨大的黄色感叹号。沈飞立即走了上去：“老人家，我瞧你有心事，不妨和我说说，说不定我能够帮助你。”第二十五章：覆灭邪教。镇妖司外的老人抬起头看着沈飞，眼里满是泪花。“小兄弟，你真的可以帮助我吗？”他仿佛是不敢相信一般。沈飞点头：“有什么事情就说吧，能帮助你的，我一定帮你。”老人哭泣几声。将心中的委屈娓娓道来。十分钟后，沈飞明白了一切，原来是老人的儿子是镇妖司的一位镇妖人。镇妖司是处理风铃城妖邪的地方，镇妖人便是处理妖邪的人。就在前不久的时候，他的儿子去外面执行任务，回来之后没多久就自焚全身，口中大喊着要涅槃重生。这症状不用说，大家也都知道是中了邪教，也就是献祭与涅槃之神教会的蛊惑。老人每天来这里。就是祈求镇妖司派人出手为他的儿子报仇，但镇妖司却没有意愿为老人的儿子报仇，所以老人只能每天来这里处理，期待着镇妖司会帮助儿子报仇。明白了事情的缘由之后，沈飞便告诉老人：“我可以灭了那邪教，为你的儿子报仇，但是我需要知道那邪教所在的位置才行。”老人一听沈飞愿意为儿子报仇，便有些激动，从怀里拿出一个临摹的地图，这是我儿子回来的时候留在家中的一个地图。或许这里就是记载着邪教的位置。老人将临摹的地图递给沈飞，同时沈飞的耳边也响起了系统的声音：“叮，任务提醒你触发了 S 级任务覆灭献祭与涅槃之神教会。任务从简单到难 ，F E D C B A S S S S S S 级。任务要求随着地图的指引覆灭献祭与涅槃之神教会。任务奖励经验 X 1 0 0 W， 战场结算奖励。”神格残片 X 1随机技能 X 1是否接受任务？是否 S 级任务？沈飞懵逼了，这也是 S 级任务？一个献祭与涅槃之神教会也算是 S 级任务吗？再者，神格残片，这是什么东西？沈飞疑惑一下，既然能和神扯上关系的，那就说明等级绝对是不低的，肯定是一个好东西。再者，沈飞也没打算不接这个任务，哪怕这是 S 级的任务，在沈飞看来。这个献祭与涅槃之神教会并不是很强，或许曾经强过，但是现在绝对是不会很强。前不久的时候，沈飞来风林城的时候遭遇过他们的偷袭，其中一个长老仅仅是一转四十级，再加上从圣骑士林峰这里了解到的信息中可以知道，这献祭与涅槃之神教会的大主教也只不过是一个一转六十级的存在而已。现在的沈飞都能够直接秒杀，所以倒不怕这个教会的恐怖之处，于是便立即的接下了任务。老人家。你在这里安心的等待消息即可。说着，便拿着地图，跟随着地图上所画的目的地而去。一天的时间过去了，沈飞终于到达了地图上所标注的目的地。这里群山环绕，周围的陡峭的山峰巨石，而献祭与涅槃之神教会就藏匿在其中。很快，沈飞就根据地图上的位置发现了一座宫殿，这里便是献祭与涅槃之神教会的大本营。当沈飞出现在这里的一瞬间，也被教会众人发现。于是。一场大战直接爆发，沈飞没有直接出手，而是让亡灵二哈出手，也借此看看亡灵二哈穿上机甲之后拥有的三转八十九级的实力究竟是有多强大。不一会，亡灵二哈轻描淡写之间便将整个宫殿覆灭，但耳边也没有传出系统任务完成的提示音，说明任务还没有完成。砰！一团火焰从废墟中冲出，火焰中有一个人，火焰覆盖在他的身上，这才让他免于致命伤。否则，他已经和其他的献祭与涅槃之神教会的成员一起死了。他跪倒在地上，看着沈飞怀里的亡灵二哈，神色充满着恐惧与愤怒。他张开嘶哑的喉咙，痛苦的声音从他那干燥的喉咙中传出：“你究竟是谁？为什么要对伟大的献祭与涅槃之神在纪元世界中设立的引渡世人通往极乐世界的神殿出手？”沈飞没有回答，只是很疑惑地说道：“你应该就是邪教的大主教吧？你的实力也就一转六十级，你是怎么躲过二哈的攻击？”不对，你是怎么硬抗二哈的一招而不死的？麦克斯愤怒至极，混账！我们不是邪教，我们是伟大的献祭与涅槃之神的信徒，我们是接引世人通往极乐世界的使者。
，麦克斯疯狂的大吼大叫，身上的火焰也变得更加的凝实。二哈，了结他吧，早点回去吃晚饭。”沈飞只是淡淡的说道。二哈嗷呜一声，从沈飞的手中挣脱，然后朝着麦克斯奔涌而去。顷刻间，连沈飞都还没有反应过来，二哈已经来到了麦克斯的身前。一爪子带着恐怖的三转八十九级战力，不由质疑的拍下。麦克斯见无法躲避，也根本扛不住这一招，便不甘心的愤怒怒吼：“都跟我一起前往主的世界吧！”献祭燃烧，他的身体上立即的被一团赤红色的火焰所燃烧，同时一道令人心悸的气息在他身上浮现开来。下一秒，轰！巨大的声响传来，嗷呜汪汪，二哈整个狗身被直接拍飞出去。此时，一道冰冷的声音传来。神灵，此时的麦克斯身体被火焰所笼罩，全身都是赤红色的火焰，眉间有着一团火焰的标记，整个人身上散发出一道极致的恐怖气息。沈飞见此，立即将技能全部开启，眼中关于眼前麦克斯的信息一并而出：名称麦克斯，等级一转六十级，生命三百 W 三百 W， 魔法四零 W 四零 W， 职业火元素法师，视力三流神域。献祭与涅槃之神，状态神灵神念控制中。介绍：献祭与涅槃之神飞升神界之后，创立教会，将一缕神念放置在历代大主教的灵魂内。当教会受到生死存亡的危机之后，便可以开启神灵状态，由一缕神念所控制。实力的强弱与大主教的身体有关。大主教的等级为一转六十级，则神灵状态下等级也为一转六十级，但是真实的战斗力却会提高几十倍。沈飞面色露出凝重之色，好家伙！居然是神的一缕神念，难怪这个任务会是 S 级的。原来最后是要面对神灵状态下被一缕神念控制的大主教，难怪啊，难怪所谓的镇妖司不会对这个邪教出手。忽然，沈飞意识到了一件重要的事情：难道所有的教会都会有神灵这种底牌吗？但显然没有多的时间给沈飞考虑了。如今只有战，神念又如何？神灵又如何？你不是真身清灵，我何所畏惧？今天我便是神。第二十六章，神术涅槃重生，沈飞战意冲霄，根本毫不畏惧。再厉害，也终究只是一转六十级，哪怕给你翻个几十倍又如何？先能够打得到沈飞再说话吧。对面，神灵状态下被献祭与涅槃之神一缕神念分身所控制的麦克斯，冷冷的看着沈飞，冰冷如剑的目光仿佛要将沈飞给碎尸万段，毫无感情的目光冷冽至极。他张开嘴，冷笑道：“好大的口气！”一个一转还未到的垃圾也配和我这么说话？他看了一眼地上的二哈，悠悠的声音响起：“怎么，你的底气莫非来自于这只蠢狗？靠着外物达到三转，这就是你的底气？”麦克斯不屑至极。沈飞虽然开启了技能，各种增幅加持着，但是还未使用攻击的魔法技能，所以他还不知道沈飞具体战斗力是多少。沈飞只是冷笑一声，张开双臂，天火入冰域。随着沈飞的话音落下，地面不断的结冰。变成三百米冰域，天空上九颗如同太阳炽烈的赤红色火球骤然出现，落，化落。九颗赤红色的火球带着极致的炽热毁灭，朝着麦克斯落下。麦克斯紧紧的皱眉，神色有些不淡定了，没有了刚刚神灵状态下的从容不迫了。这怎么可能啊？这怎么可能会是一个五十级的垃圾能够掌握的力量？他感受到了那每一颗火球的威力，这每一颗火球的威力都非常的强大，根本不像是一个五十级该掌握的力量。是啊，一颗火球六七十万的魔法伤害能不强大吗？面对着天空上的火球，周围根本没有办法可以躲避，他只能使用法术硬刚。他双手结印，嘴巴一动，神术涅槃重生。当天空上的火球如雨点落在麦克斯的身体之上，瞬间就爆发出了巨大的伤害以及爆炸声。轰，轰，轰！九颗火球尽数落下，六七 W， 六零 W， 六四 W， 共计五百多万的伤害。全部打了出来。要知道，神灵状态下的麦克斯虽然很强大，但是受限于等级，再加上他还是法师，魔抗根本不可能太高，所以根本扛不住。再者，最重要的是，哪怕是他有手段可以对付沈飞，但是他没有这个时间啊。法师需要吟唱咒语，施法结印，需要时间。越是强大的魔法技能，需要的时间就越强大。他又不是沈飞，能够瞬发技能，能够无限的释放技能，所以能抗住的几率几乎为零。原本麦克斯站的地方已经出现了一个巨大的坑洞，直径100多米的坑洞深不见底，而且还散发出了强大的魔法波动残留。麦克斯直接被轰成了渣渣，但沈飞没有放松警惕，
，因为耳边没有传出任务完成的提示音。也就是说，麦克斯即便是被轰成了渣渣，依旧是没有立即死亡。呵呵呵呵，你很厉害，这招的确可以秒杀我。但是这么强大的魔法技能，你能施展出几次呢？你还能拿施展出第二次吗？化成渣渣的麦克斯身体缓慢的重组成型，看着沈飞，只有无尽的杀意。既然没有办法施展出第二次，那你就去。沈飞立即打断了他，冷笑。谁说我不能施展出第二次？倒是你还能施展出刚刚那种技能吗？麦克斯原本即将露出笑容，却生生的戛然而止。什么？还能施展出来？随后他就看到了天空上密密麻麻的赤红色火球。你到底是谁？他只说了这一句，便被无数的火球落下，活生生的轰成了渣渣。这一次，耳边响起了系统的声音：“叮，任务完成，你获得了经验 X 1 0 0 W， 结算奖励神格碎片 X 1。神术涅槃重生，叮，你已升级至75级。瞬间，脑海中多出了关于神术涅槃重生的信息。沈飞立即瞳孔睁大，神情有些不可思议。这真的是人可以掌握的技能吗？太恐怖了吧！震惊之后，直接将这个技能升级到了满级。叮，你使用了天赋永恒加点，将神术涅槃重生提升至满级。技能神术涅槃重生，级别 S 级，从小到大。F E B C B A S S S S S S 级，等级12 Max， 详情单体增益技能，瞬发消耗魔法值 80% 在身体内留下一道涅槃凤凰标记，标记存在10天，在10天内受到任意致命伤害可直接复活，复活后魔法值恢复 50% 生命值恢复 80% 并且免疫一次一切的精神控制，全属性提高 200% 冷却80年，蓝号。百分之八十，介绍：邪思成为三级神奇，献祭与涅槃之神之后，所解锁的神奇专属神术 S 级，具有逆转生死的能力，非常的强大。据说连续死亡复活九十九次后，会得到不死凤凰涅槃神尊的特殊祝福。但传说是真是假就不知道了，因为从来没有人可以连续的死亡复活九十九次。职业绑定，沈飞惊呆了，心中满是惊骇，心脏也在不断的跳动。这时候，什么形容都是苍白无力的，唯有一句话。方能形容沈飞此时的心情。我操，尼玛呀，这太恐怖了吧！按照沈飞现在无限冷却、无限魔法值，他是可以不断的施展出这个 S 级的技能的。也就是说，从此刻开始，他几乎是不死不灭的存在啊！没有其他技能限制的话，那不死不灭啊，谁还能杀他？忍着激动，沈飞看向刚刚获得的神格碎片，打开背包，眼前背包打开。沈飞立刻看向刚刚获得的神格碎片，道具神格碎片，级别 S 级，详情集齐100个神格碎片即可凝聚神格，开启神奇试炼，通过之后便可成为神灵飞升上界。介绍成神方法之一，但最好不要这么做，因为你若是靠着这样成神，等你飞升上界之后，将会面临来自百位神灵的愤怒。数量一，状态不可使用。神格碎片，集齐100个就能开启神的试炼。通过便是神灵，沈飞没有多激动，因为这东西对于目前的沈飞来说倒没有很大的作用，毕竟要覆灭一百个神灵教会啊，那可不是那么好覆灭的。再说了，就算通过了神的试炼，到了上界之后，还有面对百位神灵的围堵，这相当于是踩其他神灵的面子锁成神的，他们能放过沈飞才怪了。当然，这次收获最大的还是神术涅槃重生。第二十七章地狱六道神仆之地。一座座巨大宏伟的宫殿坐落在群山峻岭之中，形成了一个宫殿群。在最中央的宫殿，这座宫殿非常的宏伟，非常壮观。在夜幕降临之际，这座古老而又神秘的建筑散发出夺目的光辉。这种光辉就像是一颗璀璨夺目的星辰，将整片夜空照亮。这里是神仆之地，地处于三大帝国的交汇处，是记录着纪元世界所有教会一些基础信息的地方，同时也是除了教会之外，可以有机会联系到上界神灵的地方。中央宫殿内。由整齐切割的苍玉白石堆砌而成的墙壁上，摆放着一个又一个的金色神牌，每一张神牌之上都写上了一个又一个的教会名称：宙斯全能之神教会、精神与混乱之神教会、战神与战争之神教会。两个老者正坐在圆桌上打扑克牌，两人说说笑笑。忽然，其中的一个神牌暗淡了下去，两人浑身一震，立即看向那暗淡下来的神牌：献祭与涅槃之神教会。又一个教会覆灭了。还是那些人做的吗？是同一伙人吗？他们真的是疯了，还想着得到神格碎片？不知道。
，反正也不关我们的事情。他们愿意挑衅神灵作死，随他们去好了。等神灵大人们处理好了事情，这些人冒犯神灵的作死鬼会知道什么是神灵之怒的。哦，你说神灵们处理那种事情要多久呢？我们已经很久都没有得到神谕了。我怎么知道？那些域外天魔哪有这么简单对付？只希望神灵大人们能够保护好我们，否则一旦被域外天魔入侵，我们可就完蛋了。诸神这么强大，当然可以挡住域外天魔。不说了，继续打牌。再看沈飞这边，覆灭了献祭与涅槃之神教会之后，系统自带的拍照功能将已经变成废墟的宫殿拍摄下来，上面还有着几个破烂的字，但可以看出来，这里就是献祭与涅槃之神教会的遗址。拍照之后，沈飞便带着震惊无比的亡灵二哈原路返回风铃城。又是一天过去了，终于是回到了风铃城，来到镇妖司外，老者依旧在外面等候着。上去将事情告知，再把拍摄的照片拿出来之后，老人家便感激涕零。接下来的两天时间，沈飞都在城中寻找着任务，做着一些能够接到的任务。等级也从75级达到了80级。夜晚，宿舍外，林峰敲响了沈飞的房门。咔嚓，沈飞开门，怀中抱着亡灵二哈，看着林峰：“副院长，有什么事吗？”林峰看到沈飞正想说话，便看到了他怀中的亡灵二哈。顿时心底便升起了一股悸动感。这只狗很强，如果我的战斗力有六千，这只狗的战斗力起码有六十万，甚至还不止。我的天啊，这沈晨这么厉害吗？还有这种大妖傍身保护，这特么究竟是什么神秘的背景啊？林峰心思漂浮，内心戏十足。沈飞咳嗽一声，问道：“副院长，究竟有什么事情？”林峰回过神来，深深的看了一眼沈飞：“哦，我就是想告诉你。”明天我们就要启程前往弯月王都了，要去试炼之地试炼了。沈飞点头答应。好，明天我会跟着你一同前去。嗯，那我明天早上来叫你。说完后，林峰就急匆匆的离开这里。他是真的忍受不住了，那股心底不断升起的悸动感，让他非常的难受。关上门，将二哈放在地上，让他将气息收敛，不准将气息露出。二哈嗷呜一声，便利用机甲的特性，隔绝了机甲带来的恐怖气息。沈飞躺在床上，眼前。出现了一道光幕，他正在浏览着玩家交流论坛，看看最近发生了什么事情。看了好一会，事情倒是没有发生什么特别大的，搞笑的事情倒是很多。过了一会，便睡觉了。第二天，林峰早早的敲门，叫醒了沈飞，带着他来到了风铃城职业者学院的外面。此时，须弥空间车已经在这里整装待发，在须弥空间车的旁边还站着两个人，是东方白和南宫琉璃。此次去弯月王都参加试炼。他们也会跟着一同前去，他们也看见了刚刚出来的沈飞，随后点点头，便一起走上了须弥空间车。只是上须弥空间车的时候，南宫琉璃的总是时不时的看着沈飞怀中的二哈，只不过沈飞并没有注意到。林峰亲自驾车前行，其余人都在各自的房间内。在房间内没有什么的事情，沈飞依旧是躺在床上刷着帖子，二哈则是兴奋的看着周围的布置，摩拳擦掌，好像想要大干一场。只不过碍于沈飞在这里，他只好克制自身的行为，否则这房间已经被他拆没了。正在沈飞刷着帖子的时候，之前献祭与涅槃之神的宫殿废墟处，六道身着紫黑色长袍、头戴鬼面具的人出现在了这里。他们看上去一模一样，没有一丝一毫的区别。他们眼眸冰冷，没有一丝一毫的生气，好似死尸，但却又有着一股莫名的威压，让人心神俱颤。当他们出现之后，周围的万物开始凋零，生气全无，逐渐枯萎。站在中间的人幽冷地看着周围的废墟，瞳孔中发出紫黑色的眸光，将周围空气中的魔法残留一览无余地看清，甚至那微弱的神灵状态所留下的一抹气息也被他所瞧见。得知信息之后，他立即便分析出了一些事情，沉声道：“是冰火系的元素魔法，献祭与涅槃之神教会的大主教已经施展了神灵，但依旧还是没能逃过这冰火系元素法师的抹杀。”旁边的一个人问道：“冰火系的元素法师，他的实力如何？”从情报上来看，献祭与涅槃之神教会的大主教实力并没有达到二转，在神灵状态下的加持，最多具有三转至四转的实力。可以从中猜测而出，这位抢先我们一步的元素法师，等级应该在四转左右。四转吗？实力还不错。不过他对献祭与涅槃之神教会出手，是巧合还是故意的？神格碎片已经没了，说明已经被那位元素法师夺走了。不管他是有意还是无意，我们都必须要找到他，将神格碎片拿回来。敢抢我们地狱六道的目标，真是找死！第二十八章试炼通天塔，须弥空间车，沈飞房间，咚，咚，咚。
，敲门声在原本宁静的环境中响起，显得有些格格不入。沈飞从床上坐起，有些疑惑：谁会在这个时候找他？林峰驾驶须弥空间车和东方白和南宫琉璃，两人又不熟。走到房门，打开门，咔嚓，映入眼帘的是一个冰山美人，身材高挑。穿着青色的宽大长袍，将他曼妙的娇躯尽数遮盖住，脸蛋精致，嘴唇薄薄，看起来冷艳至极，让人忘却止步。正是南宫琉璃。沈飞看着他，有些疑惑：他找我做什么？我跟他又不熟。南宫小姐，你找我什么事？我能进去坐坐吗？不行。为什么？你进来做什么？我进来坐坐。做什么？南宫琉璃愣住了。你还是个男人吗？一个大美女进来坐坐，你还不让？在这。晚起绕口令来了，好吧，我有事情找你，我需要你的帮助。”南宫琉璃如实说道。“早这样说不就完了吗？什么事情？进去说吧。是很私密的事情吗？”南宫琉璃点头。“既然如此，沈飞便让他进入到了房间内。”沈飞关门，同时问道：“南宫小姐，有什么事情？直接说吧。”咔嚓，门关上了。南宫琉璃没有回复。沈飞转身，顿时便看到了不可思议的一幕。南宫琉璃正半跪在床边的地上，正细细地打量着床上趴着的亡灵二哈，冰霜似的俏脸，时不时地露出震惊的表情。南宫小姐，你这是做什么？那是我的。南宫琉璃打断了他，我可以摸摸吗？沈飞挑眉，有点不太明白南宫琉璃的意思。这时候二哈开口了，口吐人言：“嗯，我是高贵的亡灵。”呜呜，嗷呜汪汪。还未等二哈说完，南宫琉璃已经上手了，不断地摸索着二哈。随后，两眼发光，嘴唇不断的细吻着，果然，果然是宙斯。听到他的话，沈飞大概是了解到了一些事情。他来这里找他的目的是为了宙斯机甲。南宫琉璃调整好心态，然后起身，看着沈飞说道：“我想和你做一个交易，交易什么？宙斯机甲。”南宫琉璃点头：“你听说过二郎显圣真君吗？”“自然，我们家族便是二郎显圣真君的信徒。这宙斯机甲也是我家族的老祖所打造出来后。”但也就是因为这样，遭受到了宙斯全能之神教会的追杀，南宫家族从此便落寞了下来。南宫琉璃讲述了家族的悲惨史。所以呢，你是想将你们老祖所制造出来的宙斯机甲交易回去？交易，既然是交易，我可把话给你说好了。若是不对等的交易，那可就抱歉了，我是不可能会吃亏交易。宙斯机甲能给沈飞的二哈带来三转八十九级的战力，相当于是一个三转八十九级的大寿。虽然说实话。对现在火力全开的沈飞来说，确实是没有什么很大的用处。但如果没有什么对等，或者说是沈飞想要的东西来做交换的话，沈飞也是不会交换的。再说了，这种东西还不如卖给一些玩家，玩家还能通过任务得到一些稀奇古怪的玩意，说不定对沈飞有用呢。南宫琉璃冰着的脸忽然红了，有些娇羞，拿我自己交换，这样你便是我的丈夫，然后我得到这个宙斯机甲，便能够成为南宫家族的下一任族长你，你也能得到整个南宫家族。沈飞直接嗤笑一声。这特么不就是空手套白狼吗？南宫小姐，你真的以为你比得上宙斯机甲？再者，我也不需要你们南宫家族，你也别把你自己看得太重了。还有事吗？没的话，请回吧。南宫琉璃直接愣住了，他没有想到沈飞会拒绝，呆滞片刻，然后便深深的看了沈飞一眼，怀璧其罪。若是被其他的人呢知道你有宙斯机甲的话，甚至是宙斯全能之神教会的人得知你有宙斯机甲。这也不劳南宫小姐费心了。再者，这句话你自己也应该清楚。要是你们家族再次被宙斯全能之神教会注意到了，下场如何，也不需要我多说什么吧。南宫琉璃深吸一口气，打开了房门，走了出去。沈飞将门关上，将二哈踢下床。嗷呜，汪汪，真把我当傻子了。我发育速度这么快，还需要南宫家族？哪怕宙斯机甲对我再没用，我也是要用来交换我需要的东西。女人。女人只会影响我发育的速度，除非天赋比我牛逼的，发育比我牛逼，长得又是特别好看的，又是只喜欢我一个的，这种包养我或许还能接受。说着，沈飞继续刷着帖子，忽然便看到了消息栏那里显示的一个消息：马云给你发了九九加条消息，麻花藤给你发了九九加条消息，萌白酱给你发了九九加条消息，小鸟酱给你发了九九加条消息。沈飞直接点击全部清除，瞬间消息全部消失。接下来的时间内。沈飞没有什么特别的事情，就一直的刷着帖子，同时翻看着交易贴，看看有没有什么好东西，然后交易。三天后，终于是抵达到了弯月王都。须弥空间车在弯月王都的城门口停下，不能往里面开了。城内有专属的蒸汽车代替步行，其余的车辆不能开。
。东方白和南宫琉璃下车后，便和沈飞和林峰道别，他们要先回家族，然后明天开启试炼的时候，再到试炼之地通天塔。而沈飞和林峰则是进城，来到了一家专门为去参加试炼准备的酒店。这座酒店非常的大，可以容纳至少数千人。开了两个房间之后，沈飞便来到了林峰的房间，询问着关于试炼之地的各种事情。毕竟沈飞还不是很了解，试炼之地一共有三个。一个是真理魔法帝国所掌握的通天塔，一个是永恒魔兽帝国所掌握的地窟魔层，最后一个则是天穹炼金帝国所掌握的炼金迷宫。而我们这次在弯月王国所试炼的便是通天塔。真理魔法帝国在下属王国投影出了通天塔，可以让下属王国的人直接从投影中进入通天塔进行试炼，所以我们便是要进入通天塔试炼。沈飞，你也要进去？林峰肯定的点头，嗯，之前的时候我参加过。勉强通过了第四层，到达了第五层。当时我感觉我没有希望能够通过第五层，于是便离开了。现在我实力提高了很多，应该是可以通关第五层，达到第六层了。第二十九章进入通天塔。在了解完了有关于试炼之地的有关事宜之后，沈飞便回到了自己的房间内，然后休息。时间过去的很快，第二天转瞬即逝便到来了。清晨，沈飞让王林二哈待在酒店，并没有让二哈跟着一起去。如此做是有原因的。沈飞担心到时候在那里遇到宙斯全能之神教诲的人，要是真的遇到了之后，会有很大的麻烦，所以还是先让二哈在这里待着吧。同时，沈飞心中也有了一点想法，想将二哈给换出去。毕竟二哈留在沈飞身边，好像是没有什么大的作用，甚至还会因为宙斯机甲给沈飞带来一点麻烦。不过这种事情还是等回来之后再细想吧。安顿了二哈之后，沈飞随着林峰前往通天塔投影的位置。这里是一个非常大、非常广阔的广场。大到什么地步，足以容下数十万人。地上划分着黄色的长线，相当于是个区域。每一个区域上写了名字，比如说沈飞和林峰所在的区域，上面便写着“风林城职业者学院”。要进入通天塔，必须要有序的进行。在广场的最中间的位置，一座耸立在中央位置的黑色巨塔，便是在这里。只不过这座塔看上去非常的虚幻，根本不是实体。这便是由真正的通天塔所投影出来的，虽然不是真的。但是却可以带着人进入到真正的通天塔内，在通天塔的旁边也有一个快虚幻的石碑，上面雕刻着目前记录的保持着。听说上了排行榜，定榜之后会有高额的奖励。每一次的通天塔开启时间由真理魔法帝国所决定，今天开启便是真理魔法帝国的安排。当然，也没人知道究竟为什么要选择今天。来到这里的时候，附近已经有了非常多的人了。来到所在的区域，东方白和南宫琉璃也已经来到了这里。他们并没有以各自家族的名义进入通天塔试炼，而是以风铃城职业者学院为名义。毕竟现在他们还是风铃城职业者学院的学生。南宫琉璃走到沈飞的边上，用胳膊碰了碰正在看着通天塔的沈飞：“你真的不再考虑一下吗？我觉得我还是挺好看的。”他还是有些不死心。昨天回到家族的时候，他还没有跟家族的人说出已经找到了宙斯机甲的事情。他还保存着一丝的幻想，如果沈飞答应的话，那他就能名正言顺的成为南宫家族的下一代族长。虽然他也曾动了不该动的心思，想直接抢，但是想到那只狗已经穿戴了宙斯机甲，具有三转的实力，所以还是只能够想想，只能换一种方法。沈飞看着他的脸，肯定道：“没有等值或者我感兴趣的东西，那就免谈。对你，我没有多大的兴趣。”旁边的东方白听到两人的对话，有些懵逼，不知道发生了什么。南宫琉璃叹息一声，他是真的没想到，这个沈飞居然这么油盐不进。见他如此肯定的回答。南宫琉璃实在是没办法了，也就没有再继续缠着沈飞。咔咔咔，投影出现的通天塔大门发出咔咔的声音，传遍整个广场。大门开启了，也不知道这一次可不可以通过第二层。我擦，你没把握也敢来？你不怕死啊？你是真的勇士啊？怕个屁啊！不就是死吗？万一通过了，得到了奖励，那不就是赚大了？呵呵，我们都是寒苦的职业者，没有那么多的资源修炼，只能靠着通关通天塔的层数得到奖励。再说了。就算打不过，只要能保证在十秒内回城，并且不死，那么就可以出来，不至于十秒都坚持不住吧？看样子是比较的难，不过我想我应该能过第一层吧。我可是玩家，我是这个世界的主角呢。沈飞闻言看了一下旁边的那个少年，这家伙是玩家，洞悉技能发动，一眼看过去，不得了，这家伙居然六十级了。信息资料显示，这家伙的确和他一样是从地心而来的玩家。那人似乎是察觉到了什么，一眼看向沈飞。然后呵呵一笑，投影出来的通天塔大门开启后，众人便有序的排队进入。很快，便到了沈飞等人。直接走进的一瞬间，
，沈飞便把技能全部开启，眼前漆黑的一片。下一秒，耳边就响起了系统的声音：“叮，你已进入试炼之地，通天塔。”眼前，视线逐渐的恢复。目前，沈飞所在的位置是在一个洞穴内，洞壁上有着很多的蛛网，也不断的传出吱吱的嘶叫声。眼前一阵光幕传来：“叮，挑战者你好，欢迎你来到通天塔。”在通天塔内，每一层都会有一个挑战，每一个挑战者遇到的守塔者也不一样。击败守塔者，通关挑战则会获得丰厚的奖励。你目前所在的位置，通天塔第一层。通天塔第一层，守塔者斜眼诸王，建议挑战者等级：职业者六十级。很快，光幕消失了，眼前一只十米之高的斜眼诸王出现了。他发出嘶吼声，口中吐出绿色的毒箭，直射沈飞而来，但直接却从沈飞的身体上穿透过了。在沈飞后面的洞壁上留下了一抹绿色的腐蚀团，发出嘶嘶的腐蚀声。虚化，沈飞在虚化状态下，他没有办法能够打击到沈飞。下一秒，沈飞动手了，抬起手，右手中邪神的邪眼祭祀法杖出现，然后一发平 A 打出，快速的落在了邪眼诸王的身上。砰！七 W 二，紫色的魔法暴击瞬间出现，紧接着邪眼诸王直接暴毙，身躯直接爆炸来开。绿色的血液溅洒在洞壁之上，耳边响起了系统的声音：“叮，结算奖励，经验 X 十 W， 你已升级至82级。叮，任务完成，你获得了经验 X 十 W， 你已升级至84级。”沈飞诧异了一下，很快便恢复正常。这是上次的地级任务，参加一次试炼之地的任务，没想到这就直接算是完成了，等级也达到了84级。不过说实话，这奖励还是挺不错的。十万经验让沈飞直接升了两级，耳边系统的声音再次出现：“叮，恭喜你成为玩家内第一个在试炼之地达到第一层的玩家，获得了一次全服通告的机会。全服通告奖励，随机宝箱 X 一，是否通告？又一次触发了全服通告吗？”沈飞没有任何的犹豫，点头确认，继续使用时辰为 ID 通告。叮，全服通告，玩家时辰首次进入试炼之地通天塔，并且通过第一层。获得系统奖励五品级宝箱 X 一特此通告，全服通告。玩家时辰首次进入试炼之地通天塔，并且通过第一层获得系统奖励五品级宝箱 X 一特此通告，全服通告。玩家时辰首次进入试炼之地通天塔，并且通过第一层获得系统奖励五品级宝箱 X 一特此通告。第三十章，一转职业者。世界聊天群内依旧在划水的各位玩家们，再次看到了那熟悉的横幅。耳边也再次出现系统通告的声音，时辰再一次触发了全服通告，聊天群内再度出现了讨论。时辰大佬已经开始进入通天塔了吗？要知道，通天塔第一层都是最低六十级的存在啊，而且还通过了，那也就是说，时辰大佬已经六十多级了，不是吧？这才第几天啊？我特么才二十多级啊？时辰大佬就已经开始去试炼之地了吗？人比人真是气死人啊！你二十多级就已经很牛逼了。你以为每一个人都是时辰大佬吗？时辰大佬啊，你到底是怎么做到的啊？求求告知我们啊，给一点攻略啊，我们真的好迷茫啊！嘶，我就在通天塔内，没想到时辰大佬也在，太牛了吧！这么快就已经过了第一关，恐怖如斯啊！我操，又来一个大佬，这家伙居然和时辰大佬一样，都在通天塔内试炼。果然，优秀的人总会走在一起。时辰大佬求带啊！通天塔内，叮，恭喜你获得五品级宝箱 X 一。是否立即打开？上一次五品级的宝箱开出了五品级的技能黑岩，这一次也不知道能够开出什么好东西。沈飞深吸一口气，打开，叮，你打开了五品级宝箱，获得了道具冥界之门。冥界之门，听这名字就知道很牛逼。沈飞立即打开背包，一眼便看到了背包格子最后面的一个漆黑的大门，这便是刚刚获得的冥界大门。沈飞立即注视查看刚刚获得的冥界之门，道具冥界之门，级别。洗练，详情可通往冥界，但每一次使用会有三个月的冷却期。介绍：冥界使者天幕所创造出来的，可让其余世界的人借助冥界之门踏入冥界。限定：进入冥界的冥界大门。冥界吗？沈飞将思绪收回，不再多想。现在想这些也没有什么用，还不如先把眼前的重要事情给处理好，先继续通关通天塔再说吧。沈飞的前方已经出现了一道耀眼的光门，穿过光门。便能抵达通天塔第二层。沈飞毫不犹豫地走了过去，刚一进入，眼前就出现了一道光幕。你目前所在的位置，通天塔第二层。
通天塔第二层，守塔者裘坤，建议挑战者等级，职业者八十级。眼前的光幕消失，周围的一切出现了。四周好像是一个球场，如果沈飞没有猜错的话，这应该是篮球场。不过这里非常的大，而且光线还非常的暗淡。只不过沈飞有赤龙魔瞳，可以看清楚周围。最前面的话，有一种特殊的迷雾，沈飞无法看清楚。但这里可以确定，就是篮球场。不仅是地心有，在这个纪元世界也是有这种运动。之前进来万月王都的时候，就曾在城中的一些地方看到过篮球场，没想到在这里也能看见篮球场。啪啪啪，好像是拍球的声音。紧接着，一道中性、分不出男女的叫声从迷雾中传出：“你干嘛呀？”沈飞瞬间觉得这种声音有点膈应人，便没有任何的犹豫，直接抬起手，冷喝一声：“天火入冰域。”随之而来的，周围变得寒冷至极，周遭尽数变成冰域。赫然出现的九颗赤红色的火球。顷刻间便照亮在整个篮球场，沈飞控制着九颗火球，一念之间便是直接落下。轰，轰，轰，五三二 W， 九颗火球全部落下，瞬间造成了五百多万的伤害。耳边再度的出现了系统的提示声音：“叮，你获得了经验 X 2 0 W， 你已升级至87级。”眼前再度变得虚幻起来，最前方耀眼的光芒再度出现，通往下一层的光门再次出现。沈飞没有任何的犹豫，便朝着光门走去。你目前所在的位置，通天塔第三层。通天塔第三层，守塔者剑空，建议挑战者等级一转十级。丁，你获得了经验 X 3 0 W， 你已升级至92级。你目前所在的位置，通天塔第四层。通天塔第四层，守塔者恶灵君，建议挑战者等级一转四十级。丁，你获得了经验 X 4 0 W。你已升级至九十七级，你目前所在的位置，通天塔第五层。通天塔第五层，守塔者天云兽，建议挑战者等级一转六十级。丁，你获得了经验 X 6 0 W， 你已升级至九十九级。丁，你已开启一转任务，完成一转任务即可成为一转职业者。一转任务，一任意技能达到六级已完成。二职业可达到一转潜力，已完成。三，击杀职业幻境中的同等级自身未完成。通天塔第五层，沈飞看着最后一个所需要完成的任务，击杀职业幻境中的同等级自身。沈飞立刻问向系统，很快便知道这是什么意思。原来进阶一转时需要击杀职业幻境中的自己，只有击杀完成之后才能够完成转职。沈飞心神一动，进入职业幻境。随着沈飞的话落下。沈飞的意识立即的进入到了职业幻境，职业幻境中，一个长得和沈飞一模一样的人正站在前方，手中拿着祭祀邪眼法杖，赫然间口中冷喝：“天火入冰域！”天空上九颗赤红色的火球出现，便朝着沈飞砸去。只可惜，在沈飞的虚化状态下，没有对沈飞造成一点的伤害。放完这一招之后，他便浑身颤抖的跪倒在地上，只能勉强的用手中的法杖支撑着。看到这一幕，沈飞便知道了。这家伙并没有沈飞的天赋，所以光是天火入冰域的所需要的魔法值，就已经让他耗尽所有的魔法值，能强撑着，已经是非常的厉害了。沈飞摇摇头，抬起手，天空上无数颗的赤红色火球出现，假的终究是假的，永远不能和真的相比。轰，轰，轰，叮！一转任务，一任意技能达到六级已完成，二职业可达到一转潜力已完成，三。击杀职业幻境中的同等级自身已完成，已达到一转的要求，是否立即一转？是否立即一转？话音刚落，沈飞就感觉到了，好像一道枷锁忽然间的咔嚓一声断了，一股强大的力量在身体内涌出，这种力量远超之前99级的沈飞。丁，你已升级至一转零幺级。第31章神压分身，耳边也再度的响起了系统的提示音。丁。恭喜你成为全服第一个达到一转的玩家，你获得了一次全服通告的机会。全服通告奖励，随机宝箱 X 一，是否通告？又是通告。沈飞都不记得已经通告了第几次了，不过很好，又有奖励了。继续使用时辰为 ID 通告。丁，全服通告，玩家时辰，第一个成为一转职业者，获得系统奖励钻石宝箱 X 一，特此通告。全服通告，玩家时辰，第一个成为一转职业者。获得系统奖励钻石宝箱 X 1特此通告，全服通告，玩家时辰
。第一个成为一转职业者，获得系统奖励——钻石宝箱 X 一，特此通告。世界交流群内，现在还在继续的交流着刚刚沈飞的引发的全服通告，他们还在讨论着沈飞。可就在这个时候，他们的耳边出现了系统的提示音，眼前交流群内再度出现了金色的横幅，让他们再次的震惊至极。这一时刻，整个世界交流群内都陷入了一丝的沉寂。没有人再发消息。过来一两秒后，众人反应过来，整个群刷起来了。我擦擦擦，这尼玛到底是怎么回事？时辰大佬到底是咋回事啊？难不成是在通天塔突破的吗？这也太恐怖了吧！这是怎么做到的啊？没得玩了，这特么就是时辰大佬的破解版游戏是吧？就他一个人这么的厉害，我们平均等级估计还没有三四十，他就已经一转了。我估计就是木神也没有这么厉害吧？这还用说？时辰大佬的天赋绝对是 S 级以上的，不然不可能这么恐怖。这进入游戏还没有一个月，就已经达到了一转了。再给他一点时间，岂不是就要成神了？时辰大佬啊，让我抱一下你的大腿啊！呜呜，我真的需要抱你的大腿啊！啊啊呀，时辰大佬，好厉害，我好爱啊！时辰大佬给奴家一个机会嘛，晚上一定让你舒舒服服的。太牛逼了，太牛逼了！这就是人与人之间的差距吗？绝神峡谷，绝神峡谷上方。一个曼妙的身姿正屹立在绝神峡谷上，在他的下方有着密密麻麻的怪物，正跪在地上，眼神狂热的看着上方的苏木木。他如今就像一个真正的皇者，统御着这绝神峡谷上的怪物，目光淡然，目光所至，皆是臣服的妖兽。如今我已经九十九级，差一步便是一转，这次也该是我得到全服通告了。时辰，我终于要超越你了！苏木木脑海中幻想着，等他通过一转考验之后，便能够触发全服通告。然后震惊所有人，到时候恐怕时辰就会屁颠屁颠的跑过来加好友了。对于时辰无视他，他心中还是有点怨言的。毕竟大家都是 S S S 级的天赋，你不想加好友就算了，连一句话都不回。但他不知道的是，沈飞的的确确是不知道，因为他压根就没有看私聊的信息，直接全都删除了。这自然是没有看见。正当他如此想的时候，耳边就响起了系统的声音。苏木木的眼睛顿时就瞪大了，呼吸变得急促起来。胸口处也因为呼吸的急促变得起伏起来，甚至还时不时的抖了几下。他银牙一咬，怒声：“时辰，为什么？为什么什么都是你第一？为什么你这么快？”而下方的怪物因为苏木木的愤怒也变得暴躁起来。整个绝神峡谷传出一阵阵的怪物嘶吼声。叮，解锁职业技能：神压分身。技能：神压分身。级别 ：S 级。等级： 1 2 Max。详情：对自己使用。召唤出一一 W 个分身，可以与任何分身任意交换位置，无视任何距离。召唤出的分身具有自身一半的能力。冷却三天。蓝号二 W。介绍死灵法师的职业技能之一，职业绑定无。看到技能的详情之后，这个技能还可以，毕竟可以和任何分身交换位置，可以说是一个非常好的一个保命技能了。打开个人面板，沈飞忍不及的打开了个人面板，查看当前的属性。名称：沈飞，职业：死灵法师，施展亡灵系魔法时，技能伤害正 20% 魔法穿透正 25% 等级：一转零幺，零十 W， 天赋：永恒冷却 S S S 级，永恒魔力 S S S 级，永恒加点 S S S 级，生命1 W 加左圆括号 5,000 加 5,000 右圆括号1 W， 括号内为虚空真人的祝福，生命值2的护盾及属性加成，魔法 Max， 法伤。二 W 加四千加一 W 加四 W， 括号内为邪神信徒的祭祀邪眼法杖加持及属性加持。物理防御三千加一千五百，魔法防御三千加一千五百，魂骨进化赤龙魔童。基础技能：天火入冰域 LV 1 2光之闪现 LV 1 2虚化 LV 1 2彻底疯狂 LV 1 2黑炎 LV 1 2神术涅槃重生。职业技能：亡灵之墓 LV 1 2天穹邪神 LV 1 2神压分身。L V 1 2通灵死神未解锁，无限坟墓未解锁。技能点 Max， 装备邪神信徒的祭祀邪眼法杖，以装备。道具传说圣杯藏宝图，冥界之门，宙斯七级犬型机甲。宠物亡灵二哈 L V 1任务状态战神祝福中，全身属性正 50% 虚化状态中获得虚空真人祝福，下次出手必定暴击。彻底疯狂状态中，增加魔法伤害 200%。魔法穿透 100% 魔法暴击伤害 300% 并且下一次的魔法攻击必定 100% 暴击。龙魂释放中， 7万四的基础法伤吗？
，加上彻底疯狂下的状态，增加魔法伤害 200% 魔法穿透 100% 魔法暴击伤害 300% 并且下一次的魔法攻击必定 100% 暴击。7 4四加七万四 x 二 x 三，六十万的伤害，这还是平 A 状态下的。死，即便是不用技能，也能直接平 A 6 6万的伤害，再加上天穹邪神。召唤出无数个邪神，除去法杖的加成，然后再加上彻底疯狂，光视频 A 就是7万 x 3 x 3也是60多万的伤害。这还是秒伤，因为这还是平 A。沈飞深吸一口凉气，这特么的不用说了，准备直接通关通天塔。第32章，第30层，剑圣阿天，通天塔外面，广场上，林峰从通天塔走了出来，神色上有些高兴。就在刚刚，他成功的通了一关。得到了丰厚的经验奖励，升了两级。在枫林城职业者学院的位置上，他看到了正坐在凳子上的南宫琉璃和东方白。环顾了四周后，却没有发现沈飞，不由得问道：“你们两个闯到第几层了？沈晨还没有出来吗？”我和南宫都通过了第二层，到达了第三层。东方白非常的兴奋，他还没有完成一转，但却已经过来两层，来到了第三层。沈晨，他似乎还没有出来，也许还在里面闯关吧。南宫琉璃说道，但又觉得有些不现实。毕竟林峰都出来了，他还没有出来，难不成能比林峰的从层数还高吗？这不可能吧，说不定已经死了。东方白咂咂嘴。林峰闻言没有说什么，便坐在凳子上等着。他可不会死，或许这次会给我们一个极大的惊喜。林峰对他很有信心。这家伙来历神秘，身边的一只狗都强大的没边，更别说还有九位师傅。再者，加上曾经还击败过同境界的战神，真实的战斗力绝对没有表面看上去那么简单。旁边的南宫琉璃不禁问道：“沈晨究竟是谁？为什么你对他这么有信心？就算他再厉害，也不可能比你的层数还高啊！”林峰淡淡一笑：“人外有人，天外有天，这小子不简单，没你们想的那么简单。”听到林峰如此，南宫琉璃陷入了沉思。通天塔，第三十层，沈飞刚刚抵达了这里，眼前也出现了一道光幕。你目前所在的位置，通天塔第三十层，通天塔第三十层。守塔者天狼君，建议挑战者等级三转八十级。沈飞这段时间不断的闯关，等级也达到了一转九十九级，开启了二转的任务。但是二转任务的其中一个并没有完成，所以只能将等级维持在一转九十九级，无法踏入二转。但即便如此，靠着无限技能、无限魔法值，最终沈飞还是轻松的来到了这里。这里非常的广阔，是一个大大的擂台。他正站在底下，台上还有两个人正在交战。在沈飞的旁边，还有十几个人正在聚精会神的看着台上两人的交战。不愧是剑圣阿天，恐怕再过个百来回合，说不定就能够击败天狼君。哪有这么简单？天狼君的实力绝对是匪夷所思的，哪怕是剑圣阿天也没有那么容易击败他。毕竟他才第一次来到了这里，与天狼君交手。话是这么说，但剑圣阿天也是厉害至极。这次开启通天塔，直接从28层闯到了30层，到了现在还越战越勇，不愧是弯月王都的十大强者之一。呵呵，坐井观天，旁边一个阴翳的老头出现，他穿着魔法长袍，冷笑道：“只是你们没有见识过真正的天才罢了。等到了四十层，便能与来自世界各地进入到通天塔的人相见，那时候才能一睹那些真正的天才强者。搞得好像你见过一样，你还不是听说的？我们弯月王国目前最好的记录，都只是在三十一层。这次阿天的崛起，说不定就能让我们记录变高，从而获得真理魔法帝国的更好的赏赐。”呵呵，靠他，不可能！台下的人正看着台上剑圣阿天与天狼君交手，时不时的还会分析几句。他们便是这弯月王国最强大的存在，也就只能抵达这第三十层。但想要击败天狼君，还是有着非常大的难度。忽然，他们感觉到了一股空间涌动。咦，又有人来了？是谁呢？这家伙是谁？这是？他们便将头转过来，看着沈飞，随后表情变得极为的震撼与不解。一转九十九级的等级是怎么来到这里的？死！恐怖如斯，有没有可能他是隐藏了等级？有可能，不然怎么可能一个一转九十九级能来到这里？这位仁兄面生的很，敢问是哪个家族的大人？有人问向沈飞，沈飞只是冷道：“沈晨，沈晨，没听过什么？沈家有这么一个强者？难道是隐世大家族的？有可能，不然我怎么没有在弯月王都听过？一定是能来这里的，都是弯月王国的人，只是我们没有听说过他家族。”只能说明这是隐士的家族。他们的谈论，沈飞听着，但没有给出什么反应，只是目光看向台上正在交手的剑圣阿天和天狼君。这就是剑圣阿天吗？
他是一个刺客，剑法凌厉，身形快成残影，每一剑刺去便会爆出红色的物理暴击，伤害不俗。但他的生命值也只有最后的一百左右，这是在拿命在玩啊！再看天狼君，生命值已经快见底了，还有一千左右，不出十秒便能见分晓。十秒后，剑圣阿天身影消失，再次出现的时候，已经将天狼君的脑袋戳穿了。同时，击败天狼君后。天狼君所化作了蓝色的经验值进入了剑圣阿天的身体，险胜，旋即他便突破了，刚刚所留下的伤势也全部的复原。随后，对着下面的人说道：“在下先去下一层了，我在那里等着大家。”说着，便踏入只有他才可以进入的光门，进入到了下一层。而他离开之后，天狼君复活，站在擂台上，背负着手，冰冷的目光环视众人：“谁是下一个？”旁边的人都没打算上去。他们自知实力没法与剑圣阿天相比，剑圣阿天差点都死了，他们就更别说了，自然是无法与这天狼君一战。所以纷纷的你看我，我看你，见他们不上，沈飞便走了上去。这一举动立刻就引起了所有人的注视。这家伙不会以为可以和剑圣阿天相比吧？虽然剑圣阿天是十大强者之一，但是事实上，目前万月王国最厉害的就是他。我们这些老头子只是沾了他的光而已，哪能真的和剑圣阿天相比？就是啊，什么十大强者？其实剑圣阿天一人便能镇压我们，沈兄弟，你可想好了，上去很有可能会死的。这就是年轻人啊，我们这些老骨头都已经不敢上了。哈哈哈，哈，我家中还有三百多娇妻，我怎么能死在这里呢？还是看戏吧，看看这小子是死是活。第三十三章：天狼军震动，真理魔法帝国，真理帝都，在真理帝都的中央位置，环绕着三座非常雄伟的宫殿。这三座宫殿非常的雄伟。而且非常的气派，其中最高的一座宫殿是由两根巨型石柱支撑着，在石柱之上雕刻着许多神秘莫测的图案，这些图案全都是神龙，或者魔兽，或者妖兽，或者是人类，反正全都栩栩如生，非常的逼真。三座宫殿的中央位置，便是通天塔本体。此时，在其中的一座宫殿名为监测院，是监测通天塔内正在闯关的人。监测院内分化着各种的区域，天灵王国。九月王国，弯月王国，在弯月王国的区域，一个穿着制服的美妇人正坐在椅子上，带着略微的睡意，睁着朦胧的双眼，看着通天镜。通天镜便是能够监测通天塔内的宝物。此时，通天镜内，一个光点从第三十层抵达到了第三十一层。美妇人魔丽丝立即精神起来。弯月王国，再次有人能够踏入第三十一层，到底是谁呢？说着，他抬起素手，轻轻一挥。便出现了剑圣阿天与天狼君交手的一幕。原来是险胜，看来弯月王国也就只能止步于第三十一层了。没意思，见此便再次的躺在木椅上，睡意朦胧。沈飞走了上来，与天狼君相对战。天狼君微微皱眉，因为他看出来了，沈飞的真实等级的的确确就是一转九十九级。可是，一转九十九级怎么可能到达这里呢？你是怎么做到的？天狼君没有立即出手，反而是问着这个他很想知道的问题。沈飞没有回答，抬起手，擂台上变得寒冷至极，冰玉形成。天空上，九颗宛如太阳、炽烈的赤红色火球骤然出现，散发出极度恐怖的气息。下方看戏的人顿时心头一颤，感受着这股强大的气息，强大的魔法波动，他们目瞪口呆，心中已然震惊至极。这是冰火系的元素法师，而且这种恐怕的压制感，这九颗巨大的火球，我恐怕抗不下来。废话，你是刺客，被这种范围性的魔法覆盖。自然是没有办法能够抗住，但换作是我，我是坦克，若是全力的防守，应该是能够挡住这九颗火球。不不不，你们想错了，这个魔法恐怕就是这个人的全力一击了。如此魔法消耗绝对不少，而且很有可能是在台下就开始吟唱魔法，到了台上才好了，然后立即释放出来的。对，南宫说的有理。要是天狼君能够抗下这一招，那么输的就是这位沈晨兄弟了。我觉得这位沈晨兄弟应该没那么简单，拭目以待吧。看看这隐士家族出来的沈晨有多厉害！台上，天狼君神色凝重，眉头紧皱，看上去一副如临大敌的姿态。马德，这家伙不过是一转九十九级，为什么会这么恐怖的魔法？不过还好，我也有保命的技能，只要想办法能够抗住这招，那么他就能够趁着他魔法技能空档期，然后一招秒杀。一个小小的法师在他面前不足为惧。天狼君大喝一声：“天狼影术！”随着天狼君话音落下。周围出现了十几个和他长得一模一样的分身出来，手中都拿着一把长剑，旋即朝着沈飞快速的刺来。
。沈飞不紧不慢的抬起右手，食指轻点，落。顷刻间，天空上的九颗赤红色火球便如同雨滴一般滑落下来，巨大的爆炸火力覆盖在前方的三百米范围内，产生了震耳欲聋的滔天之声。轰，轰，轰。九道宛如雷霆的声音在擂台上响起，红光冲天，赤光在众人的眼睛中不断的亮起，恐怖的伤害值全部打满，天狼军的分身尽数全灭。但众人都知道，天狼军没有那么容易就咱们死去。台下的人眼睛毒得很，他们不是没有和天狼军交过手，只是打不过而已，但还是对天狼军有着很多的了解。便是这一分身之后，他们便知道了天狼军接下来的手段是什么，于是都在好意的提醒：“小心你的身后。”他是刺客，利用分身吸引你，让你的范围魔法落空。现在你刚刚消耗了魔法，没有那么多的时间让你释放其他的魔法。现在就是他的机会，你的危险期啊！台下复姓南宫的老头大喊，给沈飞提示：“是啊，要不然赶紧认输吧！一个法师对付一个刺客，太难了。”后面出现了，沈飞冷然，身体变得虚幻起来。咦，天狼君愣住了，不由得惊道：“在沈飞的身体处，一把利剑从他的胸口处而出，只不过……”并未造成任何的伤害，只是从沈飞的身体穿了过去。刺杀计划落空了，台下的人自然是看到了这一幕，纷纷震惊。我擦，这是虚化状态，什么魔法能够保持这么久的虚化状态？难道是虚幻那个魔法？不对啊，哪有保持这么久的虚化？虚空真人也没有这么厉害吧？看来这个沈晨真的是不简单啊，好小子！但是他能保持多久？现在的天狼君可是满状态啊！释放了那个冰火系的强大魔法，他的魔法消耗应该挺大的，而且最重要的是，他需要时间来释放魔法呀！加油啊，别这么死了呀！一个冰火系的元素法师，要是就这么死了，那是对弯月王国极大的损失啊！台上，天狼君很是诧异，因为他也没有想到沈飞能够保持这么久的虚化状态，但他知道的是，他不可能一直能够保持这个状态，只要一直盯着他，不给他机会，让他在虚化状态结束的时候就直接死亡。天狼星冷笑：“现在你暂时安全了，但你的虚化能保持多久呢？虚化状态过后就是你的死期。”天狼君收回手，然后再伸出手插过去，不停的重复这个动作。现在只需要等到沈飞的虚化状态一消失，然后就能够直接刺穿沈飞的身体，然后一招毙命。沈飞没有转身，只是冷冷的说道：“你说我能坚持多久？那就用你愚昧的眼睛看看我能够坚持多久。”说着，擂台上顿时变得无比的寒冷。一道道炽热的光照亮在整个擂台上，擂台上的天空上，密密麻麻的赤红色火球宛如太阳，将整个擂台全部照亮。擂台上的寒冷之意，又让天狼星浑身一震。他惊恐地看着天空上的无数颗，将一片天空都遮盖住了，只剩下了密密麻麻的赤红色火球照亮世间。而擂台上，一眼望去，皆是水蓝色的冰霜覆盖在整个擂台，直接成了一片一望无际的冰域。他无比震惊地看着沈飞，看着这个通天塔，告诉他，只有一转九十九级的人类。他不能够理解，你，这怎么可能啊？怎么会有这种事情？第三十四章，天狼军败北。台下的众人看着台上的这一幕，眼神中满是不可置信，身体都在不断的颤抖着，好像看到了什么不可思议的事情。台上的这一幕实在太可怕，太震撼人心了。他们根本就不知道该用什么语言去形容自己此刻的心情。尼玛，擂台上的冰域就不说了，只是会减速，但是天空上那密密麻麻的赤红色火球就过分了呀。刚刚召唤出的九颗赤红色的火球，他们看到后都觉得必须要全力以赴的阻挡，才有机会挡得住。但现在，这天空上密密麻麻的赤红色火球，如同繁星点缀在夜空，一旦落下，就是尸骨无存。这也太恐怖了吧！这沈晨究竟是谁啊？为什么会掌握着如此可怕的魔法？这难不成是传说中的神术？不会吧，不会吧！我还以为刚刚那九颗火球就已经强大至极了，现在想来，或许只是试探。这才是他的全力一击。我懂了，他想在虚化状态下让这么多的火球一起落下，然后无差别攻击。这样的话，天狼军根本没有躲避的机会。是啊，这么恐怖的火球一旦无差别的落下，根本没有人可以挡得住，哪怕是剑圣阿天也扛不住，也破不了这招。等等，那岂不是说这沈晨已经拥有了可以摧毁整个弯月王都的实力？这一招施展出来，弯月王都没有人可以挡得住。南宫老者再次说道，瞬间。下方所有人面色凝重，眼神中露出一抹惊骇之意，看向高台上沈飞的目光充满了忌惮。这样的人物实力已经超出了他们的想象范围，恐怕就是剑圣阿天也不是此人的对手。现在他们只希望沈飞是有飞敌，否则一旦真的打起来，
那么弯月王都可能就真的没了。还好的是，现在这些只是猜测。台上，沈飞冷着脸，轻声道：“你能挡得住几颗火球呢？”落，瞬间，天空上的无数颗赤红色的火球便朝着天狼军砸落下来。天狼军大喝一声，整个身体陡然间变大，数百米的巨大狼身出现，然后龟缩成一团，毛发变得坚硬无比，将他全身覆盖包裹着。他要拿肉身硬抗，他知道避无可避，退无可退。只能全力的一搏，如此方能有一线的生机。但他真的是小看了这一招。很快，火球落下，轰，轰，轰， 5 3 0 W， 5 3 2 W， 5 3 5 W。擂台上轰轰的响起震耳欲聋的爆炸声，无数火花一闪而逝，蘑菇云不停的升起，宣泄出来恐怖的力量，让整个擂台都在不断的抖动。在爆炸中心的天狼军，宛如冬天的冰雪，遇到了夏天炽热的太阳，直接蒸发，尸骨无存。在无差别的火力覆盖下，天狼军没有一丝一毫的办法，就被直接秒杀。丁，你获得了经验 X 2 0 0 W， 请完成转职任务，方可继续升级。丁，你已开启二转任务，完成二转任务即可成为二转职业者。二转任务：一、任意技能达到八级已完成；二、职业可达到二转潜力已完成；三、击杀职业幻境中的同等级自身已完成；四。职业装备洗练达到五级，未完成。沈飞如今还差最后一个任务，便能够直接成为二转的玩家。但是这最后一个任务不简单啊，需要一个职业装备洗练至五级。沈飞目前所拥有的一个装备，便是邪神信徒的祭祀邪眼法杖，属于钻石级别的。目前洗练等级是在一级，要达到五级可没有那么容易。所以这也是为什么沈飞还没有达到二转职业者的原因。要洗练装备，要去专门的装备升级地。正好弯月王都就有这个地方，所以沈飞目前是打算先在这个通天塔内进入到无法再深一步进入的情况下再退出，然后再去洗练装备。之所以不直接退出，是因为退出之后就无法再短时间进来了，这是真理魔法帝国定下的规矩。再者，最重要的是从第31层开始就能够获得装备洗练升级所需要的材料。如果装备升级洗练没有材料的话，那也是无法做到的。所以他还要这里面收集材料，否则像这钻石级的材料在外面的话。是真的难以找到，就算找到了，价格也是不菲。以上便是沈飞不得不继续的原因。当击败了天狼军之后，沈飞眼前出现了一道光门，没有任何的犹豫，沈飞走了进去，进入到了下一层。台上，天狼军再次复活，面色复杂的看着刚刚沈飞离去的背影，总觉得他有些眼熟，好像那传说中击败战神阿瑞斯的神秘元素法师。台下，众人惊叹：“真是厉害，神秘强大，这魔法更是天下无双。”还掌握长时间的虚化状态魔法，这人强的离谱。他到底是谁啊？不行，我得出去调查一番。我也出去了，反正我们这里也没人上去打了，不如出去。看那沈晨如此轻松的模样，估计可以轻松的击败第31层的怪物，打破我们弯月王国的记录。这样真理魔法帝国给我们进入通天塔的时间就会放开许多了，还有各种好的优惠之类政策的都会优先考虑我们。走了，真理魔法帝国，真理帝都，监测院。划分为弯月王国的区域，美妇人正翘着娇白的长腿，肉色的丝袜将她那完美的长腿紧紧包裹，使其充满诱惑的曲线。忽然，监测镜再次出现了反应，一道光点进入到了第31层。美妇人惊愕了一下，咦，今天居然有两个人进入到了第31层，一个是弯月王国十大强者之一的阿天，另一个又是谁？他催动监测镜，想看看是谁进入到了第31层，能够进入到第31层的人。即便是来到了真理魔法帝国，都是可以响彻一方的存在，当然是不能够不了解。再说了，这种信息也是他这样的监测史所必须要收集起来的，这种信息绝对要掌握。真理魔法帝国便是如此利用通天塔收集纪元世界强者的信息。既然想要得到通天塔内的奖励，那么就要付出一点信息代价。不只是真理魔法帝国如此，其余的两大帝国皆是如此利用试炼之地收集信息。监测境内，一道画面出现。沈飞挺拔的身姿在画面中一跃而出，魔力斯微微皱眉，因为他不认识这家伙，应该说是从来没有见过。这家伙是谁？第35章真理大帝。影。魔力斯很疑惑，因为他是负责弯月王国信息的，但是却从来没有见过这个人，而且一点的印象都没有。这说明什么？说明他是一个最近才冒出来的人，也就是说，这家伙有很大的概率是一个影视家族内的人，最近才出世。但无论怎么样。既然出现了，那么信息就必须要完全的掌握。
，真理魔法帝国必须要掌握任何强者的信息。监测境内，沈飞动手了。天空上出现了九颗赤红色、直径100米的巨大火球，地面上则是水蓝色的冰霜覆盖，成为了一片冰蓝色的冰域。魔力斯瞪大了美眸，贝齿不自觉地咬住了嘴唇，震撼地说道：“这是冰火系的元素法师，而且还是范围性的魔法。这是一个完美的战争法师。这种法师一旦出现在战场上，那是极度恐怖的。”能够瞬间的成为绞肉机器，只是可惜了，范围只有300米左右，不然潜力会更大。这时候，天狼军使用了天狼影术，制造出来了十几个分身，吸引沈飞的注意力，然后本体朝着沈飞的身后快速的飞奔而去，速度非常之快。魔力斯皱眉，法师被刺客近身了，该怎么反制呢？天狼军是一个刺客，被刺客近身的法师不可能能赢的才对啊！但下一秒，他再次的睁大了秀眸，因为沈飞的身体变得极为的透明。而天狼军的偷袭直接是落空了，虚化状态。魔力斯大为震惊，还未等他细想，便听到了沈飞那冰冷的声音：“你说我能坚持多久？那就用你愚昧的眼睛看看，我能够坚持多久。”天空上再次出现了赤红色的火球，可是这一次并不是九颗，而是数之不尽，宛如繁星点点。这次的冰域也不再是三百米，而是一望无际的冰蓝色冰域。魔力斯激动的全身都在发抖，这才是他的全部实力吗？这恐怕就是真正的战争绞肉机，一招，这一招，足以让整个战场全部覆盖。他一人便可以阻挡整个军队，帝国必须要得到他。监测境内，恐怖的火球落下，直接将天狼军活活的砸死。如此威力，了得至极！天狼军什么实力？三转八十级啊！这么一个三转八十级的，都在这种火力覆盖之下灰飞烟灭。那么魔兽的帝国军队呢？炼金帝国的炼金军队呢？那也绝对是扛不住的啊！当看清楚了沈飞的全部实力之后，他将监测镜内的视频保存下来。监测镜虽然能够检测通天塔内的交战信息，但是只能够看一次交战的画面。看完之后，若是不保存，下次则是看不了了。所以，魔力斯每次看完之后都会自动的保存下来。这次将保存之后的视频带放入一个黑色的文件夹中，并拿出印章，在上面盖上 S 级的印章。他再从桌子上拿出了一个黑色的盒子，盒子上有着两个按钮，他按下其中的一个。瞬间，盒子内传出一道雄厚的声音：“这里是帝国情报阁，我是魔力斯，魔力斯女士，请问有什么事情 ？”S 级档案申请交上。你说什么？你再说一次，魔力斯女士，你要知道，若是你在开玩笑，那么等待你便是来自帝国的惩罚。重复一次 ，S 级档案申请交上。坐标位置：监测院，弯月王国。刚刚说完，一道黑乎乎的身影已经出现在了魔力斯的前方。尹大人。请过目。魔力斯见此没有惊讶，抬起手将档案交给尹。尹不明所以，接过，然后直接打开，随后失神了片刻，然后立即的将视频文档收好。做得很好，魔力斯女士，我会禀告大帝，给你丰厚的奖赏。说着，尹便带着档案消失了。见尹走后，魔力斯继续的坐在椅子上，看着监测镜。真理帝都，真理宫殿内，一个高大的男子正坐在王座之上。他身着黑色的长袍，头戴黑色的冠冕，腰佩宝剑，看起来威风凛凛。他的眼睛中闪烁着智慧的光芒，看起来很温文尔雅。但熟悉他的人知道，这人绝对不是看上去那么温文尔雅，而是一个十足的好战君王。他便是真理大帝，真理魔法帝国的真理大帝。此时，一道黑色的声音出现在了大殿之内：“尹，拜见大帝。”真理大帝言辞淡淡：“尹，何事？”大帝看过便知，说着。恭敬地将档案交给旁边的侍从，由侍从交给真理大帝。真理大帝接过手，拿出里面的视频，便看了起来。不一会，真理大帝放下手中的视频，掌握虚化状态的冰火系元素法师，掌握的魔法还是冰火系的范围魔法。按照视频上所施展的，恐怕有万米之远，一万米相当于二十里地，二十里地的伤害范围，啧啧，这是天生的战争法师啊！留在弯月王国，属实是浪费了。应。你通过通天塔进入到了天狼军所在的范围，然后从投影出去，找到他，把他带到帝国。尹问道：“若是他不愿意呢？”真理大帝淡淡道：“不愿意，能保证以后发生战争的时候，不在敌方的领地上看到他吗？既然不能，那便想办法杀了，以绝后患。”尹点头，明白。说着，尹便消失在了原地，只留下了真理大帝坐在王座上。真理大帝端坐在王座之上，思绪万千。脑海中全是沈飞那恐怖的魔法，最终嘴唇蠕动，喃喃道。
这么像吗？是得到了那位的传承吗？真理大帝站起身来，域外天魔入侵，诸神都在陨落，我等凡人又怎么能避免唯有超脱，待世界逃离此地？若是不走，难保诸神收割。通天塔，第三十一层，你目前所在的位置，通天塔第三十一层，通天塔第三十一层，守塔者鬼异人，建议挑战者等级三转九十级。沈飞从光门内走了出来，便看到了旁边正盯着他看的阿天。阿天很是震惊，他刚刚才过来没多久，就有人来了，这也太快了吧！这位敢问尊姓大名？第三十六章，丰厚奖励。沈晨，沈飞清冷的说着，看着剑圣阿天，瞳孔中一闪而是赤红色的眸光，发动了洞悉技能，瞬间，关于剑圣阿天的信息便出现在了沈飞的眼前。名称：阿天，等级：三转八十五级，生命：幺三零 W 幺三零 W， 魔法。6 0 W 6 0 W， 职业刺客，势力弯月王都皇室，状态正常。介绍：寒门子弟，从小便想要成为名震弯月王国的大人物。到了现在，他成功了，以剑圣之名，不仅是名震弯月王国，即便是三大帝国，都有人听说过他的名号，并且抛来橄榄枝。看着剑圣阿天的信息，沈飞暗自分析：三转八十五级的实力吗？确实是挺厉害的。以沈飞如今的目光来看。那献祭与涅盘之神教会的大主教开启了神灵状态，恐怕都不一定能有这剑圣阿天厉害。只是沈飞不明白的是，为什么剑圣阿天对付刚刚那天郎君还差点死去？沈飞当然是不知道，因为不是每个人都像沈飞这样开挂。这个通天塔内的怪物拥有不死之身，而且毫无畏惧，打起架来自然是殊死一搏。对于怪物来说，能和你一换也就不亏。你死了，他还得个复活。但是阿天当然是不一样，他是个人。有牵挂，自然是不能放下心，从一开始就输死一搏，直到后来即将快输了，不得不置之死地而后生，这才侥幸的战胜了天狼君。而沈飞是什么情况？这是属于开挂，天狼君打不中沈飞，沈飞还是无限技能、无限魔法值，然后直接用技能活活的堆死了天狼君。所以这其实没有什么好比较的。沈晨，剑圣阿天喃喃道，脑海中不断的搜寻着这个名字，但终究是没有什么线索。依旧是对这个沈晨没有任何的印象，难道是什么隐士的大家族吗？忽然，他注意到了沈飞的目光，抬起头看过去，正好与沈飞的眼睛相对。这是什么眼睛？为什么我感觉被看穿了？剑圣阿天只感觉自身毛骨悚然，他感觉在一瞬间的时候，身上的任何秘密都被那眼睛给看穿了。但很快，这股感觉立即的就消失了。剑圣阿天，久仰大名，在阁下面前不敢自称剑圣，不敢当，不敢当。沈飞没有再客套了。将目光看向周围，这周围和刚刚的第三十层不一样，并不是一个擂台，而是一处一望无际的绿色草原。草原上到处都是绿茵茵的绿色，偶尔还能听到几声鸟叫，让人的心情瞬间放松下来。绿茵茵的草地散发着迷人的气息，令人不由自主地沉浸在其中。在前方十米的地方，有一个黑色的横线，上面写着几个字：“跨过这，死。”看来跨过这里，便能与那诡异人交手了。顺着沈飞的目光，剑圣阿天也看到了那里。他比沈飞早来这里，早就看到了那里，于是便说道：“跨过那条线，或许就要和那怪物交手了。只不过不知道那诡异人究竟是有多诡异。”沈晨兄弟，你要先过去一试吗？沈飞不在意的说道：“你要先去吗？如果你要先去，我可以等一会。”剑圣阿天苦笑，哈哈一声：“我哪有这个实力啊？能在那天郎君的手里获胜，已然是运气加深，得天地垂怜了。而这诡异人实力一定比天狼君强不少。我若是过去……”恐怕没有生还的可能。之所以还在这里，便是想观察一下四周。本来就已经打算走了，却看到了沈飞到来。既然如此，他就想看看沈飞愿不愿意上去试试。沈飞上去与那诡异人交手，他也能得到一点经验教学，说不定还能知道诡异人的弱点什么之类的。这样对他下一次进入通天塔试炼，面对这一层的诡异人是有好处的。既然剑圣阿天不想上，沈飞也不勉强。对于沈飞来说，也没有什么问题。于是沈飞便走了上去。跨过了那条黑色的横线，刚一踏入，一个人便出现在了沈飞前方十米处。他长得很好看，是的，是很好看。他整个人看上去非常的阳光，是个阳光大男孩。他看着沈飞，发出令人暖心的笑容，说道：“我不和你打架，我是一个热爱和平的人。你只需要帮我解答一个疑惑，解除我这几万年来的一个疑惑就行。若是你能帮助我成功的解惑，我就让你直接通过这一关。当然，你要是不能通过，我也允许你回去。”不伤害你。说着，他的手中出现了一个羊皮卷轴。
，在那羊皮卷轴上真的有着密密麻麻的问题。当然，如果你非要和我打架的话，那我也可以成全你。当然了，之前也有不少的人选择这一条路，但毫无意外的，他们都死了。沈飞眯着眼，不知道这诡异人在搞什么东西。试试，诡异人再次问道。旁边的剑圣阿天一听，在看着诡异人那十分真诚、没有一丝煞气的脸，不由得后悔了。早知道他就直接的上去了，反正也没有什么危险。沈飞点头，那便试试。之所以答应，还是因为沈飞也想知道他想搞什么鬼。再加上他的技能一直是开启的状态，所以倒不怕有什么意外发生。早就进入了虚化状态的沈飞，自然是不怕。在虚化状态内，只有被攻击的时候才会显现出来，平常的时候，靠着寻常的人眼是无法判断是否进入了虚化状态。诡异人双手拿着卷轴，径直走向沈飞，很快。便来到了沈飞的前方，你看，就是这一道题。鸡兔同笼，鸡兔共三十五个头，九十四条腿。问鸡兔各多少只？他右手指给沈飞看，沈飞看去，这居然是一道数学题，这么简单，不就是鸡兔同笼吗？沈飞当即直接说出答案：鸡有二十三只，兔有一。还未说完，一把利刃直接穿透了沈飞的身体，诡异人猛地哈哈大笑起来。十米开外的剑圣阿天直接懵逼了，啥情况？直接动手了？尼玛，这是太监了吧！同时心中也有了一丝侥幸，还好他没有先上去，不然是真的要被欺骗。年轻人，这个世界处处充满着危险，你还是太年轻了。下辈子在还没说完，诡异人愣住了，瞳孔中闪过一丝的诧异之色。他的攻击没能奏效，利刃从沈飞的身体处直接穿过去了，没能造成伤害。他的偷袭没有得逞，沈飞进入了虚化状态。虚化！诡异人大惊，年轻人不讲武德，回答我的问题，你还开虚化？沈飞只是冷眼看着他，然后抬起手，天火入冰域，瞬间天地失色，方圆万里雪花飞舞，目光所至皆为寒霜冰域。天空上赤红色火球密密麻麻，宛如星空中的繁星，却将整个冰域照成夕阳落下晚霞招出之色。沈飞直接开启大招，而且直接是释放了一万个天火入冰域。啊，等等等等，我开玩笑的，年轻人别冲动，我直接放你过去，放你过去。诡异人见这招着实是恐怖。一旦那天空上的火球落下，自己恐怕是真的要死在这里啊！虽然他可以复活，但是死了的疼痛感是真实存在的，所以他继续试图欺骗沈飞。一旦等到沈飞撤销了这个魔法，那么就会面临诡异人的狂风暴雨般的杀机。可是沈飞没有任何的动摇，只是冷冷道：“落！”天空上的九万颗火球直接朝着诡异人砸去。诡异人见躲无可躲，避无可避，便冷着脸：“算你狠！我就不信，在这种高强度的魔法范围轰炸中。”你能安然无恙，一点伤害都不受。下一秒，上万颗火球愤然落下，轰，轰，轰！五二三 W， 五四三 W， 五二二 W。紫色的魔法暴击纷纷显示，而诡异人已经被轰成了渣渣。叮，你获得了经验 X 2 2 0 W 白金级法杖洗练材料 X 1 0钻石级法杖洗练材料 X 1随机技能进阶卷轴 X 1请完成转职任务，方可继续升级。沈飞心中有些欣喜，真是想来什么来什么。果然，第三十一层开始，掉落的物资就变得丰富起来了。难怪之前的时候，这么多人都想要进入到这通天塔内试炼。那么多的人都说试炼之地是一个好地方，没想到奖励这么丰厚，还有一个随机技能的进阶卷轴。只可惜是随机的，不然沈飞直接想让天火入冰域进阶一下。毕竟这个技能虽然厉害，但是是固定伤害值啊。若不是在各种祝福加持下翻倍伤害，不然不可能打出五百多万的伤害。但这个是范围性的，若是有队友在旁边的话，那会误伤的。不对，不能叫误伤，那是直接会死人的。毕竟不是每个人都能和沈飞一样开启无限的虚化状态，五百多万的伤害不是开玩笑的。旁边剑圣阿天早就已经退出了。刚刚看到天空上那无差别攻击的火球之后，他立刻就明白不能硬抗，硬抗必死无疑。但是又没办法立刻的离开周围，毕竟他和沈飞、诡异人挨得很近，所以为了不被误伤，为了自己的小命，剑圣阿天。直接退出了通天塔。第三十七章冰焰振兴。此时，在沈飞的前方已经出现了一道光门，这是进入下一层的通道。只不过现在沈飞还不打算现在就去往下一层，他想要先将刚刚获得的奖励用起来。打开背包，在沈飞的眼前出现了一道只有他自己才能看到的光幕，里面便是沈飞所有的身家。沈飞将目光看向刚刚获得的东西：白金级法杖洗练材料 X 十，钻石级法杖洗练材料 X 一。随机技能进阶卷轴 X 1两个法杖的洗练升级材料就不说了，听这名字就知道这玩意仅仅是升级法杖所用的。所以
。沈飞现在最主要的便是将目光看向刚刚获得的随机技能进阶卷轴。很快，在沈飞的注视下，道具的信息立即就显示出来了。道具随机技能进阶卷轴级别详情：使用后随机进阶一个技能，进阶等级为 X 加一。介绍：只有在试炼之地才能获取的道具，非常的珍贵。若是拿到外界去，势必会引起无数人的窥探。建议得到之后便立即的使用。状态可使用，果然是进阶技能，而且还是至少进阶两次 ，X 加一次。但可惜的就是是随机的，如果是指定的就好了。如果是指定的，沈飞一定用来升级天火入冰域。这个技能局限性是有点大了。如果论范围性的杀伤，其实沈飞也不一定使用这个。用亡灵之墓和天穹邪神不香吗？现在的亡灵之墓。能够召唤出来的亡灵等级都在一转九十九级，虽然召唤出来的亡灵只是空有其表，生命值非常的少，但是伤害也有一转左右。而且沈飞愿意的话，就是无限的召唤。至于天穹邪神就更厉害了，召唤出和沈飞等同的邪神，光是靠平 A 都是几十万的伤害。沈飞愿意的话，依旧是无限。在战场上，沈飞想攻击谁，亡灵和邪神就会攻击谁，彻底的贯彻沈飞的命令。那么问题来了，这两个都是为了战争而生的技能。难道不比局限性之高的天火入冰域好？说着，沈飞便立即的使用了随机技能进阶卷轴，并且在心里面不断的保佑，希望一定要是天火入冰域。叮，你使用了随机技能进阶卷轴，使用成功，正在随机中，随机成功。叮，你的技能天火入冰域进阶成了冰焰振兴。当沈飞的脑海中浮现出了这个技能时，沈飞毫不犹豫，立即将这个冰焰振兴升级到了满级。叮。你使用了天赋永恒加点，将冰焰振兴提升至十二级。你的冰焰振兴已达到满级。技能冰焰振兴，级别 B， 等级十二 Max。详情范围类技能：吟唱十秒，结特殊手印，召唤出一颗直径一五千米、方圆十里的冰焰振兴。冰焰振兴大小由自身控制，越大则耗蓝越多。对，一五千米范围内所有的生物造成基础魔法伤害值 X 五倍的伤害值。当冰焰振兴落下之后，爆炸而成的残留物将会化作冰焰领域。冰焰领域在领域中对敌人造成灼伤和冷冻效果。冷却一天，蓝号十 W。介绍：由天火入冰域进化而成的魔法技能，十分的恐怖。职业绑定：法师类。基础的魔法的魔法伤害值 X 5伤害吗？沈飞兴奋了一下，因为他知道自己现在的属性到底是有多高。打开个人面板，名称：沈飞，职业。死灵法师施展亡灵系魔法时，技能伤害正 20% 魔法穿透正 25% 等级一转9十九级1 8 0 W 1 8 0 W， 天赋永恒冷却 S S S 级，永恒魔力 S S S 级，永恒加点 S S S 级，生命1 0 W 加5 W 加5 W 斜杠1 0 W， 括号内为虚空真人的祝福，生命值2的护盾及属性加成，魔法 Max， 法伤6 W 加。四千加三 W 加十二 W， 括号内为邪神信徒的祭祀邪眼法杖加持及属性加持。物理防御六千加三千，魔法防御六千加三千，魂骨进化赤龙魔童。基础技能冰焰振兴 LV 1 2光之闪现 LV 1 2虚化 LV 1 2彻底疯狂 LV 1 2黑岩 LV 1 2神术涅槃重生。职业技能亡灵之墓 LV 1 2天穹邪神 LV 1 2神压分身 LV 1 2通灵死神未解锁，无限坟墓未解锁。技能点 Max， 装备邪神信徒的祭祀邪眼法杖，以装备。道具传说圣杯藏宝图，冥界之门，宙斯七级犬型机甲。宠物亡灵二哈 L V 一。任务状态战神祝福中，全身属性正 50% 虚化状态中获得虚空真人祝福，下次出手必定暴击。彻底疯狂状态中，增加魔法伤害 200%。魔法穿透 100% 魔法暴击伤害 300% 并且下一次的魔法攻击必定 100% 暴击。龙魂释放中， 6 W 加4 0 0 0加三 W 加十二 W， 这是基础的法伤，得到过彻底疯狂和全属性加成后的魔法伤害值，大概21万。而冰焰振兴伤害计算是基础魔法伤害值 X 5倍的伤害值，那就是21万 X 5等于105万的伤害值。虚空真人祝福，下次攻击必定暴击。105万 X 2是暴击所产生的伤害，也就是210万的伤害。彻底疯狂所带来的暴击伤害提升，魔法暴击伤害增加 300% 那就是210加210乘以三。
，总共840万的伤害值， 8 0 0多万的伤害值，还是一颗冰焰振兴所产生的，这属实是有些恐怖了。最重要的是，这个冰焰振兴不只是固定 5,000 米的范围，而是可以变大变小，随沈飞的意志而改变，这就很恐怖了。而且上面是一至 5,000 米，一是没有单位的，在沈飞的脑海中所记载的关于这个技能的信息，这个一的单位可以是米，可以是厘米，可以是毫米。甚至可以是微米、纳米，还不明白吗？只要沈飞愿意，那就能让空气中弥漫着冰焰振兴。想想看，正常打架的时候，谁会检查空气中有没有危险？好吧，最多检查一下空气有没有毒。但是谁会知道空气中居然会有一个一纳米的冰焰振兴？不，是一群一纳米的冰焰振兴。甚至沈飞可以让无数个一纳米的冰焰振兴组合成一个方圆五千米的冰焰振兴，这威力绝壁比原子弹还要恐怖。绝对可以轻易的摧毁一切。你想想，一千米等于一万一纳米，一纳米的冰焰振兴等于840万的伤害。那由一纳米所组成的一个五千米正常大小的冰焰振兴，五万亿乘以840万等于，这伤害就算不能灭世，在纪元世界单杀任何存在，绝对是轻轻松松吧。当然，这种伤害虚化能不能免疫，沈飞就不知道了。第38章，复制，死！这技能居然如此的恐怖。不愧是 B 级的技能，可是沈飞现在并没有意识到，这个技能只是在沈飞的手中很恐怖、很超标，但是在其他人的手里就不一样了。且不说能不能修炼到12级，单就说那冷却，便能知道这就是一天只能发动一次的技能，而且消耗的魔法值还不少，造成的伤害其实也就马马虎虎的，是基础魔法伤害值的5倍。可是，在沈飞手里，因为天赋的原因，沈飞有无限的魔法值，释放技能还不需要时间限制，都是秒发。甚至可以在同一时间使用 n 次的技能，这才让这个冰焰振兴变得恐怖至极。既然现在知道了这个技能的恐怖，那自然是打算使用一下。沈飞便将目光看向前方，通往下一层的光门，抬起腿走了过去，跨入光门。沈飞进入到下一层，第32层，真理魔法帝国，帝都中央位置，监测院，弯月王国区域。监测镜上再次变换了，画面中一个平面的地图出现。一个光点进入到了第32层，打破了有史以来弯月王国的记录。摩利斯感慨：“真是厉害，这就打破了弯月王国数千年的记录，到达了第32层。”摩利斯看了看时间，这个时间段了，看样子弯月王国那里的排名石碑要更新了。看来可以知道这家伙叫什么名字了。摩利斯继续的打开视频，画面中依旧是沈飞使用天火入冰域，配合虚化技能，秒杀掉了诡异人。这家伙估计有四转五转的实力了吧？这才能轻松的碾压，说不定能到达四十层，能遇到三大帝国的强者了吧？摩利斯随即笑了笑，将这个不切实际的想法给抛出去了。第四十层没有五转的实力是难以达到的，可是他那魔法和虚化太恐怖了，也不是没有可能能够达到四十层。弯月王都，通天塔投影外，排名石碑上，一阵涟漪爆发，轰隆隆的铃音响彻在广场之上。排行榜更新了，嘿嘿，我敢打赌。剑圣阿天一定已经到达了第三十一层，这还要你说？我也知道剑圣阿天一定已经到达了第三十一层。谁都知道，弯月王都的十大强者中，只有阿天的实力是最强的。呵呵，说不定是我东方家的家主抵达了第三十一层。东方白和南宫琉璃、林峰走了过来，刚刚他们也看到了排名石碑即将更新，所以便一起走了过来，想看看有没有人到达了第三十一层。要知道，他们弯月王都的记录就是在第三十一层的记录。很快。排名石碑上的字更新了，第一名沈晨，第32层；第二名剑圣阿天，第31层；第四、第五并列。南宫天、东方云第30层。当看到了新的记录排名时，所有人都是目瞪口呆，震惊至极。我擦嘞，剑圣阿天是到达了第31层，但是谁能告诉我这个沈晨是谁？这个沈晨究竟是谁啊？为什么他会比剑圣阿天还厉害？是啊，从来就没有听说过这个沈晨的名号。为什么他会比剑圣阿天还厉害？既然他这么厉害，打破了记录，那么就不应该是籍籍无名啊！是不是发生了什么漏洞，出问题了？我不信啊！居然会有人比剑圣阿天还厉害！这又不是小说，什么龙傲天怎么可能会这么的离谱啊？有吊大的知道这个沈晨是谁吗？能比剑圣阿天还猛，不可能是一个籍籍无名的存在啊！这该不会是一个马甲吧？真实的姓名无人可知。旁边的东方白、南宫琉璃和林峰已经懵逼了。东方白咽了咽口水，不断的揉眼睛，他根本不敢相信啊！这怎么可能啊？这会不会是巧合？这个沈晨
不是我们知道的那个沈晨东方白猜测。南宫琉璃神色复杂，因为他感觉这个排行榜上的沈晨就是他所知道的那个沈晨。可是，一细想就知道是绝对不可能的。沈晨来历神秘，修为也琢磨不透。上次看的时候还是38级的，在须弥空间车上的时候是85级，这也就是说，他很可能是故意的隐藏了等级。可是不对啊，如果隐藏了等级。那他是怎么进入到了学院的秘境？那个秘境是有要求的，秘境只能是一转以下进入啊，不可能让他钻空子的。所以这个沈晨绝对不是那个打破弯月王国记录的沈晨。所以沈晨是在那短短的几天时间，从38级升级到80多级。好吧，就算是这样，南宫琉璃承认你是天之骄子，你很牛逼。但是第32层是什么概念？那是打破了弯月王国的记录啊。第31层传闻都是三转九世纪的怪物，沈晨能击败他？那也就是说，沈晨是三转九世纪的大佬，比剑圣阿天还要牛逼，这不可能！一个八十多级的能打得过三转九世纪的？别开玩笑了！这下子，南宫琉璃判定，这里面的沈晨绝对不是他认识的沈晨，绝对的，不可能是我们认识的沈晨。林峰看着排名石碑，也感觉非常的荒谬，心里也觉得不可能是他认识的那个神秘大家族子弟的沈晨。没想到这要巧合，奇怪，那这么久了。沈晨怎么还没有出来？不会是出现了什么意外吧？林峰猜测。忽然，通天塔内走出一个人，他面色冷峻，神色中带着一份的惋惜之色，身后背负着一把长剑，一身白衣，绝世而独立。他便是剑圣阿天，刚刚不得已从里面退出了。我擦，是剑圣阿天！剑圣大人，那位沈晨你认识吗？他究竟是谁啊？为什么会比你还猛啊？是啊，剑圣大人，你快告诉我们吧。沈晨究竟是谁啊？为什么他能够打破记录啊？为什么会比你还厉害啊？你认识那位沈晨吗？他是哪个家族的大佬啊？看到剑圣阿天，在外面的人不禁的向剑圣阿天询问。剑圣阿天嘴角一抽，好家伙，以前出来的时候都是赞美我的话，现在……这时候，弯月王宫内的侍从走来，剑圣大人，陛下邀请您前往王宫。阿天点头，便没有理会旁边的人，然后跟着侍从前往弯月王宫。相较于外面的热闹讨论，通天塔内，第32层，沈飞刚刚踏入，眼前就出现了一道光幕，光幕上便是关于这层的信息。你目前所在的位置，通天塔第32层，通天塔第32层，守塔者千面，建议挑战者等级四转，需要四转吗？以目前沈飞的真实实力来看，战力绝对是远超四转的，除非是遇到那种类似于战神阿瑞斯的变态存在，否则换做其余人。皆是嘎嘎乱杀。这周围和第31层的一望无际大草原不一样，这里倒是和第30层的擂台有些相似。地面是类似于白玉样的地砖，看上去非常的珍贵，一眼看去不知多远，地面皆是如此，非常的光亮，一尘不染。在前方的百米处站着一个戴着面具的人影，想来他就是这一层的怪物千面。沈飞依旧是增益类技能全开，并且洞悉技能已开启。眼前关于千面的信息浮而出，名称千面。等级四转一级，生命1 0 0 0 0 1,000 W， 魔法3 0 0 0 W， 3 0 0 W， 职业坦克战士、刺客、法师、战争师，视力通天塔，状态正常。介绍：实力非常强劲的存在，千人千面、千种职业为一体，是一个几乎全能的存在。和他交手的时候要小心了，因为他有可能复制你的技能。好家伙，难怪叫千面，原来有千种职业。还能复制人的技能，我擦，这个有点牛逼。不过沈飞也没有多怕，你能复制技能，但你能一直使用吗？不能一直使用，那依旧是没用，等死。说着，沈飞便立刻的闪现过去，同时立刻施展出了冰焰阵心。天空上赫然的出现了一颗直径五千米的冰焰阵心，冰蓝色的火焰在不断的在表面上燃烧，炽热和寒冷在不断的交替，充斥在方圆十里之内，周围的一切在冰焰阵心的照耀下。变成了冰蓝色的，和冰焰阵心一样的颜色，显得非常的诡异至极。遮天盖日，方圆十里皆是处于冰焰阵心的阴影之下。沈飞大喝一声“落”，随之，天爱阵心直接化作了一道冰蓝色的流光，携带着炽热冰冷的诡异毁灭，朝着千面砸去。但千面仅仅是转过身看着沈飞，并没有做什么。瞬间，冰焰阵心转瞬即逝，马上就要触碰到他时，千面动了，他的整个身体。恍然间变得透明，轰！冰焰阵心落下，发出惊天动地、震耳欲聋的恐怖爆炸。顿时，地面被生生的轰出一个直径五千米的巨大深坑。方圆十里深坑之中
，原本洁白如玉的地面，此时已经变成了废墟深坑。深坑内满是冰蓝色的冰霜，整个深坑之中发出刺骨的寒意。五六 W， 千面躲过去了，但即便如此，还是受到了冰焰震心的余波，造成了数十万的伤害值。沈飞一眼便看出来了，那是虚化技能。在冰焰震心落下的一瞬间。他开启了虚化技能，利用那短短的 0.01 秒的虚化状态，躲避了冰焰振兴落下时所造成的大部分伤害，所以这才能够只受到五十多万的伤害。否则，一旦被冰焰振兴正面砸中，那么绝对是数百万的伤害值。毕竟沈飞穿透数值都是拉满的，哪怕你是坦克，如果没有百分比免伤等特殊技能，那靠着双防是无法防御抵抗冰焰振兴的。千面看着沈飞，口中吟唱起来，手指也在不断的结印。随后大喝一声：“冰焰振兴！”天空上随之赫然出现一颗直径五千米的冰焰振兴，只不过还没有彻底的形成，还需要几秒钟才能完全的形成冰焰振兴。当然了，这威力自然和沈飞所发动的冰焰振兴是不一样的。沈飞微微眯着眼，好家伙，好家伙，居然真的能复制！你这复制的手段真的是不错啊！沈飞冷笑一声，旋即冷喝：“冰焰振兴！”但这一次不再是一颗的冰焰振兴。而是天空上密密麻麻的出现了数之不尽的冰焰振兴，这整片天空在这冰蓝色的冰焰振兴之下，渲染的只剩下了冰蓝色。千面结印的手顿时一抖，面具中露出的眼睛不敢相信的看着天空上的一切，嘴中咬着牙吐出两个大字：“我草！”随后，轰，轰，轰， 9 2 0 W， 9 1 0 W， 9 0 6 W， 在沈飞的注视下，无数颗的冰焰振兴直接落下。一眼看去，地面上皆是密密麻麻的坑洞，还有被冰蓝色所覆盖的一切。而千面已经被轰成了渣渣，他所复制出来的冰焰振兴也早就被沈飞的冰焰振兴直接砸碎了。而沈飞也很期待着待会的奖励。叮，你获得了金焰 X 2 5 0 W 白金级法杖洗练材料 X 2 0钻石级法杖洗练材料 X 5随机抽取千面能力卷轴 X 1请完成转职任务，方可继续升级。随机抽取千面能力。沈飞心脏砰砰狂跳，如果如果他能够得到那个复制的能力，那说着，沈飞直接看向随机抽取千面能力卷轴，他想看看这个卷轴的功能是不是和他想的一样。道具随机抽取千面能力卷轴，级别，详情，使用后随机抽取一个通天塔第32层怪物千面所掌握的一项能力。介绍，只有在试炼之地才能获取的道具，非常的珍贵。若是拿到外界去，势必会引起无数人的窥探。建议得到之后便立即的使用。状态可使用，还真的是沈飞想的那样的。于是毫不犹豫，沈飞立即的使用这个卷轴。叮，你使用了随机抽取千面能力卷轴，使用成功，正在抽取中，抽取成功。叮，你抽取到了千面的技能复制。叮 ，A 级技能书复制已放入你的背包。死！沈飞倒吸一口凉气，他真的没想到。居然真的抽中了复制，不由得沈飞都觉得自己是主角了。长得帅就不说了，天赋还那么好，还是三个 S S S 级的天赋，而且自己是想来什么就来什么呀。打开背包，沈飞立即就看到了刚刚获得的技能书，随后立即的查看道具复制技能书，级别 A 级，等级，详情，每一次消耗五分之一的魔法值，复制一个目标正在使用的技能。所复制的技能熟练度为本体所掌握复制技能的等级。冷却，蓝号，介绍：复制之神根据神术复制所创造出来的，具有非常强大的能力，同时也具有相当高的修炼难度。据说，哪怕是复制之神，都不一定能够将复制修炼值满级。职业绑定无，限制不可使用技能槽已满。但现在有个问题，那就是沈飞的基础技能槽已经满了，没办法再学习新的技能了。除非现在将两个技能给融合升级，这样就会空出一个技能槽出来。沈飞细想，将目前所掌握的基础技能给列出来了 ：B 级的冰焰振兴 LV 1 2 d 级的光之闪现 LV 1 2 e 级的虚化 LV 1 2 e 级的彻底疯狂 LV 1 2五品级的黑岩 LV 1 2 s 级的神术涅槃重生 LV 1 2好像只能融合虚化和彻底疯狂。但是这样的话，如果彻底疯狂的属性发生了变化，那么沈飞的实力也会下降一大半，毕竟靠的都是虚化和彻底疯狂所带来的属性加成，还有技能伤害加持，才能让沈飞的伤害非常之高。如果这个两个融合了，万一失去了其中的某一个特性，或者说是改变了其中的一个特性，那不就是亏大了？所以沈飞还是打算不融合，说不定没过多久就能够得到一个新的技能槽库张卡呢。等等
，沈飞忽然间想到了一件事情：为什么不遗忘光之闪现？光之闪现对于沈飞来说已经没用了，有着神术，涅槃重生，还担心谁能杀死自己，还需要逃跑，所以光之闪现对于沈飞来说是真的没用了。虽然遗忘技能需要特殊的道具，但是说不定其他的玩家会有呢。说着，沈飞打开了交易所。第39章第40层，说做就做，沈飞立刻就打开了交易所，然后在交易所的搜索栏内搜索着可以遗忘技能的道具。果然，这些玩家现在的实力虽然是和沈飞相比天差地别，但是他们也有获得非常多的奖励之类的，其中就有着名为一种叫做遗忘药剂的东西。沈飞成功的找到了，而且获得这个遗忘药剂的人还不少。有非常多的人都想用遗忘药剂换取其他的东西，这玩意的的确确是可以遗忘技能。遗忘了技能之后，就会空出一个技能槽，然后可以学习新的技能。于是沈飞就联系了一个 ID 名为“斗神”的玩家，他所需要的东西是其他辅助的药剂。沈飞便拿了几瓶回来秘药和他交换了一瓶遗忘药剂，瞬间遗忘药剂便出现在了沈飞的背包内。打开背包，背包的面板打开，沈飞将注意力。直接看向最后的一个格子，那个格子里安静地摆放着一瓶灰色的药剂，这便是遗忘药剂。不过出于安全考虑，沈飞还是需要将遗忘药剂的信息全部看清楚，以免出什么差错。道具：遗忘药剂，级别：一级药剂。详情：喝下后可以让人指定遗忘某一个记忆。介绍：据说这个遗忘药剂是一个药剂师为了遗忘自己喜欢的一个女人所创造出来的。后来人们神奇地发现，这玩意居然还能指定遗忘魔法等。就被列入了禁药。对于纪元世界的人来说，这遗忘秘药状态可使用，看来的的确确是可以遗忘魔法技能，而且还没有什么副作用。既然如此的话，沈飞当即便直接拿出，然后一饮而尽。丁，你喝了遗忘药剂，请选择你要遗忘的内容。技能：光之闪现。丁，你使用遗忘药剂，清除了技能光之闪现。在一瞬间，沈飞的脑海中遗忘了关于光之闪现的施法，至于其他的有关光之闪现的记忆。则是保存了下来。看样子，这只是遗忘技能而已，并不是会遗忘有关的信息。同时，沈飞也看到了自己的六个技能槽已经空出来了一个。沈飞毫不犹豫地使用了复制技能书。丁，你使用了 A 级复制技能书，学会了复制技能。没有任何的犹豫，沈飞直接将复制技能升级至满级。丁，你使用了天赋永恒加点，将技能复制升级至满级。你的技能复制已达到满级。终于。复制技能满级，同时，沈飞脑海中也彻底是明白了这个技能的恐怖之处。当然，这是对于沈飞来说，要是换做其他人，可就没有这么恐怖了。每一次施法就会消耗五分之一的魔法值，然后复制敌方正在使用的技能，而且最重要的是，所复制的技能等级是和复制本身等级一样的。目前，沈飞的复制技能是12级，那么所复制别人的技能也会是12级。再配合沈飞的彻底疯狂，各种加持之下，那就是以彼之道还施彼身。我复制你的技能，我打出来的伤害还比你高，这特么就离谱啊！说着，沈飞已经忍不及的前往下一层，想试试看复制技能的威力。在沈飞的前方，一道光门出现，他再再次的走了进去，一脚跨入。沈飞进入第33层，刚一进来，眼前就出现了一道光幕。你目前所在的位置，通天塔第33层。通天塔第33层，守塔者天云法师，建议挑战者等级四转十级。周围和刚刚的第32层没有什么不一样的，只是站在那里的怪物不一样而已。32层是千面， 3 3层则是天云法师。天云法师冷冷地看着沈飞，手中拿起了法杖。很久没有人抵达这里了，你是我这几千年以来见到的第一个人。放心，为了表示尊重，我会全力以赴地杀了你。云光柱，说着，天云法师手中的法杖骤然移动，将法杖对准沈飞。在他的法杖顶端，一个金色的魔法阵浮现，滋滋啦啦的能量汇聚声响起。恐怖、令人心悸的气息正在浮现。沈飞直接使用了复制，瞳孔骤然变化，将他的施法过程全部看清楚了。随后，拿出了邪神信徒的祭祀邪眼法杖，将邪眼法杖对准天云法师。天云法师冷哼一声：“你现在想要施法，会不会太晚？”噗！还未说完，便被沈飞手中的邪眼法杖瞬间倾泻出恐怖的光柱，直接将天云法师的身体给洞穿了，将他全部的生机全部搅碎。好在天云法师有其他的技能。身体也在不断的回着血，可是几秒后，他愣住了。这云光柱就像是无限的一样，恐怖的魔法能量一直宣泄在天云法师的体内，将他刚刚升起的一点生机再次的搅碎。刚刚升起生机，然后搅碎，被云光柱击中之后就无法行动
，无法挣脱，只能不断的受到这恐怖的攻击。天云法师脸痛苦的扭曲：“你，为什么？为什么你能一直维持云光柱？”噗，无数的鲜血喷出。天云法师，陨落。他哪里知道，沈飞是可以复制他正在使用的技能，然后将他的技能施展而出，然后施展而出的技能，沈飞可以无限的保持，无限的释放，还得到了彻底疯狂技能的加持。所以，这才让天云法师无法抵抗，就这么死了。丁，你获得了经验 X 2 7 0 W 白金级法杖洗练材料 X 2 5钻石级法杖洗练材料 X 1 0 0指定技能升级卷轴 X 1请完成转职任务，方可继续升级。指定技能升级卷轴，沈飞一看便知道了，这东西是用来升级技能的。但是对于沈飞来说，这东西真的没用，因为沈飞的技能点无限，技能想怎么升级就怎么升级。所以没有用。接下来的时间，沈飞不停地朝着高层而去。你目前所在的位置，通天塔第34层。通天塔第34层，守塔者都云，建议挑战者等级四转四十级。丁，你获得了经验 X 2 9 0 W 白金级法杖洗练材料 X 2 5钻石级法杖洗练材料 X 1 5指定技能升级卷轴 X 1请完成转职任务，方可继续升级。你目前所在的位置，通天塔第35层。通天塔第35层，守塔者田地，建议挑战者等级四转六十级。丁，你获得了经验 X 3 0 0 W 白金级法杖洗练材料 X 3 0钻石级法杖洗练材料 X 2 0指定技能升级卷轴 X 1请完成转职任务，方可继续升级。你目前所在的位置，通天塔第39层。通天塔第39层，守塔者海空，建议挑战者等级四转九十级。丁。你获得了经验 X 5 0 0 W 白金级法杖洗练材料 X 5 0钻石级法杖洗练材料 X 4 0指定技能升级卷轴 X 1请完成转职任务，方可继续升级。沈飞清点着战利品，白金级法杖洗练材料已经有160个了，钻石级法杖洗练材料已经有120个了。只不过沈飞不确定到底多少个材料才能让钻石级的法杖升级，所以打算到了第40层之后便留下一个神压分身，然后退出。若是材料不够的话，便能够直接和神压分身交换位置，直接到达第四十层，然后继续的获得材料。不然再这么下去的话，这些经验的丢失会让沈飞非常的心疼。几百万的经验啊，说没了就没了，那可真的是亏大了。很快，沈飞踏入光门，进入到了第四十层。轰隆隆，当达到第四十层后，沈飞震惊了，眼前就像是一个小小的村子，里面有着上百道身影。不过看他们的模样，沈飞知道。他们的实力非常强大，都有五转的实力。而沈飞的眼前也出现了一道光幕。你目前所在的位置，通天塔第四十层。通天塔第四十层，守塔者东邪天君，建议挑战者等级五转十级。那些人也注意到了沈飞，看了沈飞几眼，发现居然一点印象也没有，便交头接耳的询问着：“史莱克，这人你认识吗？看上去很年轻的样子，而且等级还只是一转九十九级的，看样子是隐藏了等级，想要扮猪吃虎。”也不知道是哪个势力的人，史莱克摇摇头，看着沈飞，他不认识，不知道，不认识，看来是新晋的五转级强者。但奇怪的是，最近没有关于有新晋五转级强者的消息啊，除非这人是最近才进入通天塔的。你看那些人，他们也在议论纷纷，说明也都不认识这个人。不管他嘞，不管他是不是新晋的，还是隐士的人物，这都和我们没有关系。旁边的人都在议论纷纷，但都没有人上前和沈飞打招呼。谁都不知道这位面生的五转级强者是什么脾气，所以也就没有人上来打招呼。再说，大家都是五转级的强者，在这里谁会低人一等？这里哪个不是神灵教会的主教、帝国的元帅、隐士宗门的老祖？身份高，自然不需要对人拍马屁。沈飞来到一个空地，直接施展出神压分身，顿时一个长得和沈飞一模一样的人出现在了原地，然后便退出了通天塔。刷，一阵白光之后。沈飞出现在了通天塔投影的门口的甬道中，不过他并没有走出去，而是催动了神压分身交换位置的魔法，和放在第四十层的神压分身交换了位置。瞬间，沈飞再次回到了这里，看着村子，沈飞笑了，然后便再次的施展和外面的神压分身交换了位置，然后立刻的走出甬道，来到了外面。这个时候，有人注意到了他，但没有在意，更多的人则是将目光看向了排名石碑上。因为排名石碑再次的更新了，第一名沈晨第四十层，第二名剑圣阿天第三十一层，第四、第五并列南宫天东方云第三十层。顿时
，所有人再次的震惊了。他们看着沈飞的层数，陷入了诡异的安静之中，然后赫然的便是如同菜市场一般的喧闹。我去，我是不是眼瞎了？呸，我是不是眼睛花了？我看到了什么？第四十层？你没看错，你没看错，真的是第四十层啊！这尼玛，恐怖如斯啊！这沈晨是一个五转的大佬啊！什么？五转？死！没想到我弯月王国居然会有这么一个强者，太强了！和他相比，剑圣阿天都逊色不少了。哼，你那剑圣虽然厉害，大致是三转的强者，而这位更是重量级的，这至少是五转的呀。传闻那些五转的大佬都会在第四十层、四十层开始，便是纪元世界真正的强者所在的地方。太强了吧！沈晨大佬牛逼啊！林峰三人看到了沈晨抵达了第四十层之后，便彻底的将怀疑给抹除了。他们认识的沈晨绝对不是那个在第四十层的那个大佬沈晨。沈飞在旁边看到了他们如此激动，心中毫无感觉，甚至还想笑。他们跪舔的沈晨大佬就在他们的面前还不自知，尤其是当着沈飞的面说出跪舔恭维的话，这种感觉。沈飞没有和林峰等人打招呼，因为他待会二转之后还要进去，所以就独自的离开了这里，来到外面。问过路之后，沈飞便朝着一个地方而去，那里就是专门的升级装备的地方。几分钟后。终于到达了这里，第四十章红莲业火，真理魔法帝国，真理帝都，监测院，弯月王国区。魔力斯仅仅只是休息了片刻，等他睁开眼看的时候，直接懵逼，脑子在不断的轰鸣，感觉被人锤了一样，昏昏沉沉的。没办法，毕竟使用监测镜会消耗精神力的。他连忙的揉了揉眼睛，然后再次瞪大眼睛看着监测镜，发现沈飞的光点已经处于第四十层了。第四十层是什么概念？那里的是什么存在？那里的大佬哪个不是影视宗门家族大佬？哪个不是神灵教会中的主教？哪个不是三大帝国中的至强者？可以说，从第四十层开始，整个纪元世界的强者几乎都在这里和往后的几层跨入了这里。可以就说是一个真正的在纪元世界算是一个大人物了。但现在，整个神秘的家伙居然已经抵达了第四十层，他怎么能不惊讶？弯月王国出现了一个能到达第四十层的人，这可是一个小国啊！这种事情是一定能要上报的，绝对不能隐瞒，否则未来出事情了，他会有连带责任。于是他立即的拿出黑盒子，再次的联系帝国情报阁。这里是帝国情报阁，我是魔力斯，是关于前不久我上交的 S 级档案，有了新的发现。好的，我立刻到。魔力斯点头，刚想答应，一道身影就出现在了他的前方，那是影的副手，帝国情报阁的副组长魂，而影便是帝国情报阁的组长。至于阁主。他们必须是涉及到 S 级以上情报才会出现。魔力斯小姐，你又有什么发现？魔力斯将刚刚看到了沈飞进入第四十层这个消息告知给了魂。魂听完，立刻瞪大了眼睛。魔力斯小姐，你要为你说的话负责。我知道的。魔力斯将监测镜拿给魂看，魂一看便知道魔力斯说的是真的。可惜的是，现在监测镜无法再看对战中的视频了，因为监测镜一天只能看三次，而且从第四十层开始。他们就只能从监测镜看出他们是在第几层，而不能再看到画面了。但即便如此，得知沈飞在第四十层，也立刻的让他们很是震惊。第四十层代表什么？他们都很清楚。于是，魂立即带着监测镜和魔力斯前往地宫拜见真理大帝。这种事情必须要告知真理大帝。地宫，真理宫殿内，真理大帝面无表情的看着两人的汇报，眉头微微一皱：“五转吗？这倒是有些麻烦了。”五转九十九级就会开启传说中神的三大试炼，若是通过，便能踏入六转，成为神，飞升上界。所以五转可以说是这个世界的天花板了。他没有想到，原本还以为是三转或者四转的法师，现在居然变成了五转，这让真理大帝非常的惊讶万分。只能说道：“魂，你利用通天塔到天狼军那一层去，然后退出，在弯月王都那里找到影，告诉他尽量的争取。若是不愿意加入，那便算了。”魂跪在地上，点头，明白。说完，便消失在了原地。真理大帝看向魔力斯：“你做的很好，退下吧。”魔力斯退下后，真理大帝皱眉：“新冒出来的五转，太奇怪了，为何一点动静都没有？”沈飞来到了专门升级洗练装备的地方，这里叫做老李炼金科技洗练升级店，名字很怪，但是店铺却是非常的大，非常的气派，而且里面还有着很多的人，生意非常的火爆啊。沈飞推开玻璃门走了进去，很快就有一个小姐姐来到沈飞面前。“你好，先生，是来升级洗练装备的吗？”沈飞点头，“嗯，好的，先生，请问您要洗练的装备是什么等阶的呢？”“钻石。”
，沈飞淡淡的说道。对面的接待小妹，小红脸色微微一变：“先生，你没有开玩笑吗？”沈飞见此，直接拿出邪眼法杖。就在法杖拿出来的一瞬间，旁边的鉴定器就已经起了反应，将鉴定结果发出。钻石级法杖，旁边还有人想要出口嘲讽的人，顿时止住了嘴巴，连连一句：“我操，牛逼！真的是钻石级法杖，这他妈谁啊？年纪轻轻有钻石级法杖傍身。”很快。就有了专门的人来接待沈飞，将沈飞直接带上了第九楼。上面一个白胡子大叔正在喝酒。沈飞说明了来意之后，便对着沈飞说道：“想要洗练钻石级别的装备，你需要准备钻石级法杖洗练材料 X 5 0没有的话，我也没办法帮你升级，毕竟实在是太贵了。这种东西可遇不可求啊。”沈飞道：“这你不用关心，我都已经准备好了。”说着，便将那些材料拿了出来。白胡子大叔拿到后，一万金币支付一下，一万金币。这是沈飞没有想到的，现在沈飞确确实实还没有那么多的金币。见沈飞不说话，白胡子大叔就知道了，沈飞可能没钱，但是看着沈飞手中的斜眼法杖，又叹息一声：“行吧，我给你垫付了，算我跟你有缘吧。”不知道出于什么原因，他愿意垫付。沈飞道谢一声。很快，一小时过去了，斜眼法杖也已经升到了五级。装备：邪神信徒的祭祀斜眼法杖，级别：钻石级。洗练五等级越高，加成越高，最高等级为十二级。详情：魔法伤害加二 W， 魔法穿透加五千，魔法值加四 W， 魔法值回复加八千秒。使用法杖时，获得邪眸幻神祝福。邪眸幻神祝福，免疫一次精神控制，非必定命中。介绍：邪眸幻神在下界的五转级别信徒麦克，蓝色所锻造而出的法杖，所持可得邪眸幻神的祝福，被誉为是精神与混乱之神教会的至宝。谁若掌握，便是精神与混乱之神教会未来的会长。职业绑定法师，属性得到了增强，足足高了一万四的魔法伤害。若是现在使用这个施展出冰焰振兴的话，伤害将会提高很多。沈飞非常的满意，同时耳边也是响起了系统的提示音：叮。二转任务，一任意技能达到八级已完成；二职业可达到二转潜力已完成；三击杀职业幻境中的同等级自身。已完成。四，职业装备洗练达到五级，已完成。丁，已达到二转的要求，是否立即二转？是否立即二转？话音刚落，沈飞就感觉到了体内好像一道束缚着自己的枷锁瞬间崩裂开来，随着而来的便是一股远超之前一转九十九级的力量充斥在身体内。这股力量的提升非常的明显，让沈飞感觉到，即便是之前一转九十九级的自己在他面前，若是不使用天赋，单靠着技能伤害。绝对是目前他的技能伤害最高。丁，你已升级至二转零幺级，还没完。耳边再度的响起了系统的提示音。丁，恭喜你成为全服第一个达到二转的玩家，你获得了一次全服通告的机会。全服通告奖励，随机宝箱 X 一，是否通告？很显然，这一次沈飞又是第一，又一次的打破了全服的记录，成为了第一个一转的职业者，又成为了第一个二转的职业者。不过，白送的奖励。不要白不要，是继续使用时辰为 ID 通告。丁，全服通告，玩家时辰，第一个成为二转职业者，获得系统奖励史诗宝箱 X 一特此通告。全服通告，玩家时辰，第一个成为二转职业者，获得系统奖励史诗宝箱 X 一特此通告。全服通告，玩家时辰，第一个成为二转职业者，获得系统奖励史诗宝箱 X 一特此通告。世界交流群内，金色的横幅再度出现。让所有玩家再次的为之一颤抖，这一刻，几乎所有的玩家脸上露出了惊骇之色。这尼玛不是挂是什么？今天早上就一转了，尼玛的，下午直接二转。他妖的，就是通天塔里面的好处再多，也不可能这样牛逼啊，也不可能升级这么快啊。这尼玛的，就是挂，玩的好就是挂了。你就是嫉妒人家石神大佬，普信男怎么不去想石神大佬为什么这么厉害？不去想为什么自己这么垃圾？就知道嫉妒人家是吧？哈哈，我他妈心态崩了，我他妈心态崩了！一个大哥在游戏内背起了行囊，还有人在洗，我看他就是获得了什么金手指，有特殊的修炼方法，或者说是作弊器。楼上的你小说看多了吧？确实，这石神大佬确实是有点外挂的意思了。是啊，你想啊，今天早上的时候，石神进入通天塔，然后一转，这没什么，毕竟好处多，直接突破了。但是下午就来二转，这是我没有想到的，这也不合理啊。嫉妒有什么用？有种你也去开挂，就算是开挂，也是凭实力开挂。马德
我要举报，举报！时辰塔卡巴嘎，我不服！说句公道话，说不定时辰大佬的天赋不止一个。决胜峡谷内，苏木木自然也是知道了沈飞突破到二转了。他悠悠的叹息一声：“二转啊，我才刚刚一转，你就二转了我这，这怎么追得上你啊？”苏木木本以为他有 S S S 级天赋，就能够超越所有人，领先所有人，没想到杀出来一个时辰，什么事情都比他快。你的天赋除了关于技能，还关于经验吗？不然为什么升级这么快？还是因为通天塔内的奖励太丰厚了？苏木木想不明白，同时对沈飞是非常的好奇，很想要和沈飞聊一聊。但是他发的消息，沈飞从来就没有回复过。忽然，一只类似于猴子的怪物跑了过来，叽叽喳喳的说着一些话。苏木木一听，顿时脸上露出了惊喜之色。很好，这是找到了一个副本啊！他无法走出绝神峡谷，只能靠着杀怪物获得经验。但是这终归是有限的。随着等级的提升，获得的经验也越来越少了。只有副本秘境、试炼之地这种地方经验才多。所以每一次他看到群里有人发某某又出现秘境了，又从秘境内得到了什么通天塔试炼奖励，看到这里他都很羡慕。但现在终于啊，被他的手下发现了一个秘境，所以他这时候非常兴奋的，说着便立即的跟着那类似于猴子的怪物而去。叮，你获得了史诗宝箱 X 1沈飞不知道这一次玩家们都吵起来了，因为他升级实在是太快了，很多人都认为沈飞是开挂了，但其实确实跟开挂没区别。呸，这明明就是沈飞的坚持不懈与努力啊！但即便沈飞是知道了，也不会说什么。现在这些玩家对他几乎是没有什么作用，所以倒不会在意什么。将目光看向刚刚获得的史诗级宝箱，上一次的史诗级宝箱开出了技能扩槽卡，这次不知道会开出什么东西。沈飞现在是非常的期待。叮。是否立即打开史诗宝箱？是否？沈飞点头，是。随后耳边响起系统的声音：“叮，你打开了史诗级宝箱，获得了指定技能进阶卡 X 1又是获得了指定技能进阶卡吗？上一次的进阶是将天火入冰域进阶成了冰焰振兴，威力是提高了非常多，是一个非常好的技能。这一次，沈飞打算指定五品级的技能黑岩，这个技能很特殊，一直都是沈飞作为王牌来使用的。”这技能可以直接每秒扣除十滴血，而且是无法防御，直接扣除的。对付一些免疫攻击魔法的敌人，有着不俗的威力。上次沈飞之所以能够战胜战神阿瑞斯，便是靠着黑岩。但现在的问题是，黑岩这个技能虽然厉害，但是成效太慢了，所以便想要给这个技能进阶一下。反正是进阶又不是融合，属于这个技能的特性是不会改变。所以，沈飞直接使用了这张刚刚获得的指定技能进阶卡。叮，你使用了。指定技能进阶卡，请选择你要进阶的技能。黑岩。当沈飞说完后，耳边直接响起系统的声音：“叮，进阶完成。你的五品级技能黑岩进阶为五品级技能红莲业火。”第四十一章：地狱六道到来。红莲业火。瞬间，一股磅礴的记忆出现在了沈飞的脑海中，全都是关于红莲业火的。沈飞当即便反应过来，浑身都有些颤抖。无他，只是这个技能过于的恐怖了。和黑岩相比，只强不弱。只是可惜，五品级的技能无法升级，否则威力会更加的强大。技能红莲业火，级别、等级、详情、单体技能，每一秒消耗自身一千点的魔法值，对目标燃起红莲业火，被红莲业火所焚身，每秒扣除一千点的生命值。该伤害无法被正常的手段避免熄灭，只能由施术者解除。若是目标使用治疗效果的技能回复自身，则开启判定，恢复生命值为单数。则扣除目标双倍恢复数值的伤害值，若恢复数值为双数，则扣除目标四倍恢复数值的伤害值。被红莲业火所杀，灵魂也会焚化，再无任何的复活可能。冷却，蓝号一千秒。介绍：由天照法师的黑岩技能进阶而来，具有非常霸道的效果。职业绑定无，这也就是为什么沈飞说这个技能会比黑岩还恶心了。黑岩每秒扣除十点生命值，一天大概能够扣除八十六万左右的生命值。而红莲则是不一样，被红莲业火焚身，一秒就是扣除一千点的生命值，一天就是八六四零零零零零，一天就能够造成八千多万的伤害，而且还是真实的伤害，还无法的避免。若是恢复自身的血量值的话，还会进行判定，无论如何判定都会造成二至四倍的恢复数值伤害，这特么就是强行的扣血啊！一天八千多万的真实伤害，如果没有特殊的手段，那直接就 GG 了。当然了，这是针对沈飞来说，换作是其他人使用这个魔法。那就是催命符，谁会拿自己的魔法值去交换别人的生命值？谁的魔法值会有别人的生命值多？
，所以也就是沈飞有着永恒的魔法值，才能肆无忌惮地使用这种魔法技能，才能将这种一般人都不会使用的技能变成一种只属于沈飞的神技。强忍着激动的心情，沈飞打算立刻去通天塔试试这个技能。不过他不打算直接在这里和分身交换位置，毕竟召唤出来的神压分身还需要沈飞来控制。若是沈飞去了通天塔，那么分身就没有人控制，便会呆滞。所以他准备先回到酒店。然后再使用神压分身的换位，和在第四十层的神压分身交换位置，去往通天塔。走出店铺，外面一个穿着黑袍、戴着黑色面具的人拦住了沈飞。“你好，沈晨，有兴趣聊聊吗？”沈飞愣了一下，还有人认识自己，不免的有些疑惑。难不成这人知道自己就是在通天塔内的那个沈晨？你知道我？沈飞试探性的问道。“鼎鼎大名的沈晨，我怎么能不认识？先介绍一下我自己，我叫尹。”来自真理魔法帝国，是真理魔法帝国情报阁的组长。尹开门见山，直接表明自己的身份。沈飞微微眯着眼，他当然不会就这么容易的相信眼前的此人。他说自己是，难道就是吗？沈飞眼中一丝不易察觉的赤红色一闪而过。关于尹的信息顿时出现在沈飞的眼前。名称：尹，等级：四转七十八级，职业：刺客，势力：真理魔法帝国情报阁，状态。正常，介绍来自真理魔法帝国的情报阁组长，还真的是真理魔法帝国的情报阁组长。他来找我做什么？我已经被真理魔法帝国给注意到了吗？难不成我闯入第四十层，他们都知道？还是说我一直被他们所监视？种种的疑问在沈飞的心头出现。找我什么事情？是这样的，陛下邀请你加入我们真理魔法帝国。为什么会邀请我加入？我有什么你们值得注意的？你是冰火双系的元素法师对吧？你的那个魔法，你能够对万米之内的范围造成恐怖的杀伤，这点陛下很是欣赏，所以邀请你加入帝国。若是你愿意的话，我们还可以让你加入战神与战争之神教会，得到战神的认可，成为一位战争师。连我的天火入冰玉都知道，那不用说了，绝对是看到过我的战斗了。也就是说，我在通天塔与怪物对战，他们都能知道，所以才会让这个引过来邀请我，然后加入帝国。再者，好处给我这么多。不可能不让我去付出，看中我的这个技能，无非就是为了战争。难道他们要发动战争？现在可是处于和平时期，虽然有着三大帝国，但是已经停战了几千年了。只有一些小国被当作博弈的手段在发生战争。真理魔法帝国这么做，邀请他，如果不是为了战争，沈飞是不会相信的。沈飞现在并不想加入某一个势力，对于现在的沈飞来说，他根本不需要加入。有亡灵之墓、天穹邪神这两个技能在，他一个人就是一个军团。一天的时间足够出现几十亿、上百亿的亡灵邪神，还需要加入真理魔法帝国，完全就没有必要啊！所以沈飞婉拒了。我独来独往惯了，所以不太想加入某一个帝国、某一个势力做事。感谢大帝的好意，沈晨谢过了。说着，沈飞便不再理会，径直的回到酒店。看着沈飞的背影，引露出了一抹阴冷的气息，但很快就消失的无影无踪。因为他从通天塔出来的时候，已经看到了外面的排名石碑。沈晨两个字赫然的出现在第一名，后面还有着一个让他一生都望尘莫及的数字，第四十层。这就意味着他是一个五转的强者。这等强者，他根本不敢单独得罪。他没有做出什么脑残的举动，只是默默的等着，因为他知道，一旦被大地知晓沈晨是五转级别的存在，那一定会让他回来。到了五转，哪怕是大地也不能轻易的得罪。忽然，他的心底升起了一道极度的心悸感，那是一种死亡的感觉。就像是在面对那些至强者一样，随手之间可捏死他。他看向城外，神情变幻莫测，在犹豫。作为帝国情报阁的组长，现在遇到了这种异常的情况，必须要知道到底是发生了什么，然后想办法告知给陛下。心中如此想到，他便立刻的朝着城外而去。片刻后，他看到了六道身着紫黑色长袍、头戴鬼面具的人，他们所过之处，万物皆是凋零。他们的身后，那一片郁郁葱葱的树林已然生机全无。化作了枯木，地面上还有无数动物的尸体，还有零零散散的弯月万国士兵的尸体，他们就像是死神过境，路过之处全然寂灭。他们冰冷的目光看向尹，仅仅是看上那么一眼，在这一瞬间，尹只感觉如堕冰窖，浑身就像是被无数根针所刺中一样。他咬着牙，死死地盯着他们，同时将一则信息利用秘法传给大地。接下来，他便只能静静地等死，因为在他面前的，是神灵教会。三大帝国追杀的 SSS 级通缉犯，地狱六道，第四十二章，地狱六道的计划。
。地狱六到六个人皆是冷眼的看着尹，看着尹使用秘法将消息传出去，他们也都没有阻止。这正是他们想看到的。他们来到这里是追寻着沈飞所留下的痕迹，从风林城职业者学院中找到了那三个法师，搜魂得知那冰火系的元素法师和沈晨有关，所以便会来到这里。没想到的是。居然在外面遇到了这个影，真理魔法帝国的情报阁族长。最重要的是，他的身上居然会有那个神秘元素法师的气息。现在，他们忽然心血来潮，想到了一个计划：一个夺回神格碎片，并且坑杀真理魔法帝国和神灵教会的强者。影，没想到你也在这里。站在地狱六道中间的天神道冷冷地说道：“地狱六道分为天神道、修罗道、畜生道、恶鬼道、地狱道、人间道。”此刻的影。地狱六道被注视着，根本没有一点反抗的信心。在地狱六道当面，他还没有信心可以在他们面前跑。最直观的，恐怕刚刚动脚就会被最灵敏的天神道所发现，然后死无葬身之地。虽然他不怕死，但是也不想就这么没有价值的死去，起码也要问出一点有价值的信息才行。我也没想到，一个小小的弯月王国能吸引你们地狱六道，也就是说，你们是找到了落寞的神灵教会，想要夺取神格碎片。尹肯定的说道。神灵教会指的是信奉神的教会，是一个总称。地狱六道之所以会被三大帝国和神灵教会通缉，那就是因为听信传说中的古老谣传，认为集齐一百个神格碎片就能够成神，所以他们都在覆灭一些落寞的神灵教会，然后杀死神灵状态下的大主教或是教皇，夺取神格碎片。毕竟强大的开启神灵状态后，实力太强了。地狱六道也不是对手，但是弱小的，即便是开启了神灵状态，那也不是地狱六道的对手。你知道一个冰火系的元素法师吗？尹正梅，你问这个干什么？难道他是为了那个神秘的冰火系元素法师？忽然，他想到了大帝的口谕。大帝要求他让沈飞加入真理魔法帝国，若是不加入，则杀。现在因为他是五转级别的，他便无法动手，等待着下一步的命令。但他也不知道大帝最终的命令是什么。就算是大帝下达就此作罢，但大帝的颜面不就受到了影响？作为大帝最忠心的手下，所以。你认识他？天神道继续问道。他叫沈晨，住在试炼酒店，在通天塔达到了第四十层。尹直接将沈飞给爆出，打算利用地狱六道借刀杀人。如此一来，在地狱六道手中，沈飞必定逃脱不了。天神道不再说话，只是将目光看向城中，目光悠悠，再将冰冷的眸光看向尹，随后抬起手，手掌成爪，在他的掌心。一颗黑色的漩涡黑洞顷刻出现，散发出强大的吸引力，将目标对准影。顿时，影便发现了天神道的动作，脸色大变，立刻发动魔法，想要躲开。但其中的人间道双目发出紫光，带着不容置疑的声音，冷喝：“禅定！”影只感觉一股无上的意志悄然出现，他的身体不受控制，根本无法行动，只能惊恐地看着自己被天神道的黑洞吸引过去。天神道掐住影的脖子，旁边的地狱道抬起手，按在影的脑袋上，夺魂。地狱道的手发出惨白的光芒，影在惨白色的光芒中不断的痛苦大叫。很快，一道白色的灵魂被取出，而影的身体也生机散尽，被天神道轻轻的一捏，便破碎化作了飞灰。地狱道拿着影的灵魂，随后丢给了恶鬼道。天神道问着：“如何？”恶鬼道闭着眼咀嚼了几下，便睁开眼。临近一天的记忆中显示，他说的是真的。不过，他是想借刀杀人，借我们的手杀沈晨。天神道点头，没有在意。目光淡然地看着远处的弯月王都，看来我们已经被注意到了。但没关系，即便被注意到了，他们又能如何呢？蝼蚁岂能阻挡大象之行？不知禁魔领域，待会魔法帝国和神灵教会的五转强者就要来了，便借着机会全杀了整个弯月王都，一个不留，给真理大帝一个教训。说完，地狱六道便分开了，朝着弯月王都而去，然后各自散开，不知禁魔领域。他们已经想着如何坑杀神灵教会和真理魔法帝国的五转强者了。而现在，沈晨在他们的眼里仅仅只是一个附带品，到时候跟着整个弯月王都一起覆灭的附带品。可他们不知道，就是这么一个他们认为的附带品，会爆发何等恐怖的力量！真理魔法帝国，地宫，真理宫殿内，坐在王座上的真理大帝猛地站起，瞳孔中愤怒至极，恐怖的威压席卷在整个真理帝都，无数百姓惶恐地跪在地上，他们不知道。真理大帝为何如此的愤怒？大帝一怒，浮尸百万，血流千万里。地狱六道如此挑衅，真理大帝岂能不怒？更何况他是信奉战争之神的真理大帝，眼中煞气冲天，拔出腰间的真理地剑，怒声道：“地狱六道
，本地必杀尔等，传本地之令，开启通天塔的传送。此时在通天塔内的五传必须全部前往万月王都，若是不去者，以后通天塔也不断等开放。真理大帝之令瞬间响彻在整个帝都。通天塔内第四十层开始，每一层便出现了一道巨大的光门，这是通往万月万国区第三十层天狼军那一层的。史莱克，你去不去？为什么不去？能让真理大帝如此生气的，我也想看看是谁。过去看他好戏，走吧走吧，给真理大帝一个面子，哈哈，大帝的面子一定要给的，行吧，出工不出力，给大帝一个面子。真理大帝继续道：“龙，你亲自前往，带着他们围杀地狱六道。”旁边一道黑色的身影出现，跪在地上，尊大帝之令。龙便是情报阁的阁主，实力已经达到了五转。真理大帝点头，目光看向远方，指尖弹出一道道的盾光。神灵教会，地狱六道现身了，你们也该去。第四十三章，五转汇聚弯月王都，精神与混乱之神教会。繁华宽广的宫殿内，坐着非常多的信徒，他们正虔诚地做着祷告，祈求邪魔幻神能够赐予他们祝福。邪魔幻神便是他们所信仰的神灵。在宫殿的最上层，一个手拿法杖的白发老者正威严地看着下面的教会成员，只是他手中的法杖长得和沈飞手中的邪眼法杖一模一样。当然了，这是假的，真的邪眼法杖，早在一千年前的大战中，便和当年的神式邪眼圣君一起消失了。忽然，一道遁光从远处飞来，被他所接到，老脸上露出一抹疑惑。真理大帝，打开信息一看，顿时脸色一变。地狱六道出现了，作为神灵教会之一，他们自然是和地狱六道有深仇大恨。地狱六道听信古老的传说，要集齐一百个神格碎片，意图成神，所以自然而然的。就是神灵教会的敌人，更何况曾经地狱六道覆灭的神灵教会中，就有不少是邪魔幻神所教好的神灵势力。那么他们作为邪魔幻神的信徒，和地狱六道之间的关系便是更加的恶劣。既然现在地狱六道的踪迹出现了，那便必须要出手。不过他作为精神与混乱之神教会的教皇，肯定是不能够亲自去的，他还得坐镇教会。所以，米尔大主教，地狱六道的踪迹发现了。真理大帝也已经让在通天塔的五转级强者去围杀，我们作为神灵教会之一，自然是不能不去，所以便由你代表精神与混乱之神教会前去。旁边大主教米尔点头答应，他也是五转级强者，是整个精神与混乱之神教会中唯二的五转。尊教皇之令，说着便前往通天塔，咒杀神殿，圣旗议会，战神与战争之神教会。凡是收到了真理大帝消息的教会，纷纷都派出了一位五转级的强者。前往通天塔，然后借着通天塔前往弯月王都。然而，此时的沈飞还不知道有一场足以毁灭整个弯月王都的危险即将到来。他在酒店房间内，亡灵二哈已经将整个房间狠狠地教训了一顿。一眼看去，根本没有一处可以落脚的地方。沈飞嘴角一抽，看着现在装无辜的二哈：“你真是精力旺盛，我再不回来，你是不是要将整个酒店给拆了？”亡灵二哈嗷呜一声：“我只是发泄发泄，谁知道这些东西这么不经我碰的。”沈飞也不责怪他，现在也没有心情责怪他，因为他现在还打算进入第四十层，开始闯关，获得经验，然后升级，要继续变强才行。于是便坐在那唯一还完好的凳子上，开启了神压分身的交换技能。咻！顿时位置交换，在沈飞原本坐的椅子上出现了一个和沈飞一模一样的神压分身，只是眼中没有一丝一毫的灵气，目光呆滞地盯着坐在地上反省的亡灵二哈身上。亡灵二哈疑惑了一下。狗眼睛瞪得老大了，脸上露出了惊讶的神色。铲屎官这是在干什么？干嘛一直盯着我看？不会要对我做什么吧？我可是尊贵的亡灵二哈族的天之骄子，在冥界都是有名的。亡灵二哈试探性的摸了摸沈飞的神压分身，发现没反应，然后直接用嘴巴将神压分身坐着的椅子给咬碎，分身直接落在地上。二哈嗷呜一声，还以为沈飞默许了，于是继续开始粉碎计划，将房间内的各种东西开始粉碎。而沈飞则是来到了第四十层，开始闯关。弯月王宫内，弯月国王正在举行宴会，庆祝剑圣阿天抵达第三十一层。虽然有人已经达到了第四十层，但那种大人物是他可以攀附得起的吗？还是老老实实的和剑圣阿天搞好关系比较好？来来来，阿天，本王敬你一杯，祝贺你今天达到第三十一层啊！哈哈，阿天举起酒杯，多谢陛下。随后两人将酒一饮而尽，继续聊天。猛的，剑圣阿天感受到了来自弯月王都之外的恐怖变化。瞳孔中立即流露出一抹惊疑之色，看到了阿天的反应，弯月国王有些不解：“阿天，你怎么了？”
。阿天神色凝重，我感觉到了王都外有六道恐怖的气息戛然升起，王都外的生机都在不断的流逝。我必须去看看。说着，剑圣阿天便要起身，旁边的弯月国王内心已经在不断的砰砰乱跳，一抹紧张不安的感觉在不断的升起。剑圣阿天没理由会无缘无故的骗他，再加上之前不久的时候就有侍卫来通报，王都之外有不祥的事情发生，当时他没有在意什么。只是派出了一些侍卫去查看，可是到现在，那些侍卫都还没有回来。再联想到现在阿天的反应，恐怕真的有危险降临了。就在剑圣阿天即将离开的时候，通天塔甬道处，一道道恐怖的身影从里面疾飞而出，转瞬之间便来到了弯月王宫。十几道身着华丽长袍的老者皆是到来，一眼看去就知道他们绝对不一般，更何况他们还散发出强大的力量。动身的阿天懵逼了，看着他们，失声道：“史莱克前辈。”其中的一个穿着青衫的老者呵呵一笑：“这里还有人可以知道老夫的名号，史莱克，可以啊，还有人认识你，哈哈，不是来看好戏的吗？戏呢，也不知道大帝说的敌人是谁。等等吧，等等，大帝估计会派人来，就当是为了通天塔，帮助大帝一次。大帝，敌人，弯月国王和阿天懵逼了，不会说的是真理大帝吧？阿天见识还是比较多的，知道眼前的这些人都是五转级别的大佬。”只是他们怎么会来到这里？这里难道发生了什么大事情吗？弯月国王不明所以，虽然心中有些生气，但是一看眼前的这些人都是强者，也不好发作，只是问道：“阿天，你认识他们？”阿天连忙道：“这是史莱克前辈，是五转级别的强者。”什么？五转？弯月国王震惊，这些人恐怕都是五转级别的。顿时，弯月国王只感觉天旋地转，立马的晕过去了。我我犯什么错了？为什么这么多五转强者来这我？我晕了，别找我！阿天不知道为什么这些传说中的强者居然齐刷刷的来到了这里，他们的目的是什么？这时，一道黑色的身影出现，正是情报阁的阁主龙。奉真理大帝之令，请诸位联手杀地狱六道。瞬间，原本还在聊天笑呵呵的众人愣住了，笑容凝固，抬起头，有些不敢相信。地狱六道，此时又是十几道穿着不同教会长袍的老者出现，他们正是神灵教会派出来的。围杀地狱六道的大主教，甚至其中还有教皇。第四十四章碾压，总共三十位五转级别的强者汇聚在这里，不怒自威的恐怖威压在整个王宫内浮现。就在刚刚，他们得知了目的便是围杀地狱六道。虽然有些震惊，但是他们倒不怕。地狱六道是很厉害，可是别忘了，这里是有多少个五转的强者，甚至还有一个可以开启神灵状态的教皇亲临。当然了。那位可以开启神灵状态的教皇是最后的底牌，不可能会轻易的动用，因为一旦使用，那么就意味着神灵布置在下界的手段消失，传承也就消失了，这个教会也就不能被称之为神灵教会了。这也就是为什么教皇不愿意亲自前来，只让大主教前来。史莱克，看来这次我们可以活动活动筋骨。所谓的地狱六道，我看也就这样，还是小心点为妙。地狱六道被追杀上千年，覆灭了快百个神灵教会了，其手段绝对强大至极，我们还是小心。哈哈，史莱克是对我们不自信啊！三十位五转清零，地狱六道如何能抵抗的了？就是啊，地狱六道之所以这么跳动，还没有被联手歼灭，还不是因为神灵教会之间的友。现在啊，我们是奉大帝之令，再加上如今的剩下的神灵教会，关系其实都还不错，地狱六道已经没办法能够单独击破了。龙站出来说道：“诸位，既然已经到齐了，那便立刻动身吧。地狱六道的鹅踪迹就在城外。”嗯，走吧。众人纷纷附和道。旋即便纷纷的飞向天空，朝着城外而去。剑圣阿天则是震惊至极，狂吸大气，刚刚被他们的压迫感所压制，连呼吸都困难。现在他们离去，终于可以放松下来了。就在众人朝着城外之时，天空上赫然间，六道紫色的结界从六个方位迅速集结，不给那三十位五转强者一点反应的时间，便瞬间汇聚而成，形成了一个巨大的紫色结界，将整个弯月王都给覆盖住了。此时想走，已然来不及。龙大惊失色。脱口而出，禁魔领域。他作为情报阁的阁主，自然是知道这是什么。这是地狱六道的底牌之一，禁魔领域。凡是在禁魔领域之中，便会受到禁魔领域的压制。身体内魔法虽然可以催动，但是催动的时间却会增加千倍、万倍。比如火球术，正常来说只需要十秒就可以使用，但是在禁魔领域中，却需要一万秒甚至十万秒才可以施展。所以说，在禁魔领域中，除了坦克战士职业的职业者还有点优势以外，其余的都会受到极大的影响，尤其是法师、刺客这种靠技能吃饭的职业者，一旦进入禁魔领域
，那就只能等死了。坦克战士的身体较为的肉，即便无法使用技能，但身体强度摆在那里，还可以靠着身体进行输出。但是刺客、法师这类职业，身体脆得很，没有技能，被地狱六道近身，几乎完蛋。龙虽然大惊，但也没有特别的害怕，因为他就准备了抵抗的手段。作为帝国情报阁的阁主，他自然不可能不对这招准备破除的手段。诸位不用担心，看我破除他。旁边原本也有人认出来了。这是禁魔领域，但是现在看到了龙如此说道，也就没有多么的担心。到时候哪怕是龙不行，他们也有其他的手段可以破除禁魔领域。能达到五转的，没有一个是傻子。但是能不使用底牌就不使用，能让其他人使用底牌，那就让其他人使用底牌。此刻禁魔领域刚刚汇聚成功，还有着一分钟的冷却，只要在一分钟内用特殊的手段破除，那么就能够直接破除这个禁魔领域了。龙大喝一声。手中出现了一个非常科幻的圆球，上面刻着密密麻麻的纹路。这是炼金产物龙魂珠，龙魂珠可以释放一次强大的龙魂攻击，利用龙魂压制还未成型的禁魔领域。禁魔领域曾经就是龙族的专属领域，但就在下一秒，一道冰冷的声音在众人的耳边响起：“感受绝望吧。”随后，六道身影浮现在空中，其中的天神道抬起手，手中出现一道黑洞，强大的吸力砰然而出。人间道双目迸发出紫色的光芒，禅定，瞬间，龙只感觉自身无法控制，而身体不自觉地朝着天神道而去。旁边的人自然不能见死不救，但想要施展魔法太难了。其中的几道人没有任何犹豫，扔出几道特殊的道具，试图破开禁魔领域。但天神道只是冷笑，那些道具没有任何的作用，便直勾勾地落在了地上。而那些无转级的强者，也因为禁魔领域的彻底汇聚，直接从天空中坠落。这怎么可能？可恶啊！这禁魔领域根本不像是什么大阵所结成的，这好像是真正的禁魔领域，不可能啊！这世界上不可能会存在真正的禁魔领域啊！众神不是已经将……至于龙，已经被天神道抓在手中，龙被掐住的难以呼吸，他不解的问道：“什么？你们不受禁魔领域的影响？”天神道没有回答他的问题，只是淡淡的说道：“你不配，明龙。”随后。便手指发力，紫色的火焰悄然而出，直接将龙烧成灰烬。这个世界毁灭在即，不成神，终究会随着世界毁灭，亦或是沦为诸神的韭菜。错的不是我们，是众神。我们地狱六道也只是为了族人能活下去，这又有什么错呢？天神道用只有自己听到的声音喃喃自语。下方的众人直接绝望了。就在刚刚，他们还是高高在上的无转级强者，但现在却成为了待宰的羔羊。空有魔法值，却无法施展魔法。以他们如今掌握的魔法，哪怕是最快的魔法，曾经需要一秒，现在就需要16分钟，也就是一千秒才能施展出来。看着地狱六道从空中落下，众人更是紧张至极，因为他们现在已经没有办法能够反抗地狱六道了。难怪他们这么厉害，可以在上千年的时间内覆灭将近上百神灵教会。原来他们居然如此的恐怖！这些无转级的强者第一次露出了极度的恐惧，绝望吗？痛苦吗？天神道面露玩味之色，史莱克深吸一口气，强压着死亡的恐惧感，看着地狱六道，地狱六道名不虚传。但你若是真的以为我们就这么弱，那你大错特错了。猛的，史莱克身体爆发强大的力量，脚猛蹬大地，地面瞬间破碎，身形暴闪而逝，一转眼便来到了天神道身前，一拳直接轰下，周围的空间瞬间发出涟漪，音爆声猛地响起。这时候。后面的五转级的强者面露喜色，这史莱克居然是一个炼体五转，和曾经东方战神杨戬、西方战神阿瑞斯一样，都是纯粹的炼体。看来这下子有救了，但可惜的是，这一招被天神道旁边的畜生道直接挡下。从畜生道身体上出现了十几道触手，直接将史莱克给团团包裹住，让他根本无法动弹。史莱克大惊：“你为什么你的肉身比我的还强？”畜生道没有回答。天神道冷不丁道：“你很有意思，但也仅限于此。今天你们所有人都要死。”地狱道：“你去将沈晨带来，以免出现神妖意外。他手中的神格碎片，今天必须要得到。至于这些人，我会让他们感受痛苦，在痛苦中死去。”第四十五章，战地狱六道。很快，地狱道便来到了沈飞所在的酒店，找到了沈飞所在的位置。砰！大门被直接的撞开。亡灵二哈一哆嗦，知道地狱道来者不善。立刻发出吼叫，化作一道蓝色的极光撞向地狱道。但地狱道此时的目标只有沈飞，一巴掌直接将二哈给拍飞。看着躺在地上的沈飞神压分身，地狱道微微皱眉。
，他能感觉到这只是一个分身，这分身内根本没有灵魂。他喷出一道火焰，直接将沈飞的神压分身给烧毁，然后看向远处的二哈，陈生，他的本体在哪？王林二哈自然不肯说。地狱道没有再说话，只是默默的将二哈抓起来，夺魂。嗷、哦、呜！二哈惨叫一声，灵魂被地狱道直接抽出，二哈的身体也立刻的化作了灰烬。显然。身上的宙斯机甲也挡不住地狱道的攻击，二哈的灵魂在地狱道手中不断的挣扎，但无论怎么做都是徒劳的，根本无法挣脱。当你被恶鬼道吃下后，你的记忆无处可藏，把你留在这里，他真是个蠢货。说着，便立刻的朝着天神道所在的地方飞去。通天塔，第四十层，距离村子一里远之处是一片郁郁葱葱的森林。此时，沈飞正在森林内与这层的怪物树人交手，猛然间。沈飞停顿了一下，树人见此，立即发动攻击，但可惜的是，攻击尽数从沈飞的身体穿了过去，没有给沈飞造成一点的伤害。沈飞停在原地，眉头紧皱。就在刚刚，他的耳边响起了系统的声音：“丁，你的宠物亡灵二哈已死亡，二哈死了，难道是南宫家族出手了？现在唯一有目的对二哈出手的，应该就只有南宫家族。该死！”沈飞没有任何的犹豫，直接想要使用神压分身中的交换。想和在酒店内的分身交换位置，但是却没有任何的反应。这也就是说，神压分身也死了，所以这才没有办法和分身交换位置。沈飞的脸色变得更加的阴沉。很好，有了虚化，我就杀不了你吗？我，闭嘴！聒噪！冰冷的眸光猛地看向树人，旋即天空中出现了数不尽的冰焰阵心，遮天盖日的冰焰阵心直接全部落下，没有给树人一点的反应时间，轰隆声便不断的响起。树人，几秒后，整片森林没了，只留下了坑坑洼洼的坑洞。至于树人，死的连渣渣都没剩。丁，你获得了经验 X 5 0 0 W 钻石级法杖洗练材料 X 2 0史诗级法杖洗练材料 X 1 5指定技能升级卷轴 X 1你已升级至二转三十五级。沈飞立即再次释放出神压分身，将分身留在通天塔内，然后直接的退出通天塔。通天塔的甬道处。沈飞快速飞出，刚一来到外面，就听到了绝望的声音。完蛋了，肯定是大魔头，我们都要死了。呜、哦、呜，根本不出去啊！怎么办啊？救命吧！就在这里不远处，连五转的大人物们都快被活活打死了，我们就更别说了。有这个紫色的结界在，我们根本也逃不出去啊！原本还在这里的林峰三人，此刻也是绝望无比。这时候，他们看到了沈飞，只是沈飞没有理会他们，立即的朝着一个方向而去，因为那个方向。有强烈的魔法波动，踏入一转之后可以利用魔法飞行。天哪，为什么他可以利用魔法飞行？他不受到影响吗？他是怎么做到的？沈晨，南宫琉璃认出了他。神术，湮灭之火，忍无可忍的天宇教皇嘶吼，开启了神灵状态，施展神术。神灵状态下便可以施展出所信仰之神的神术。神术的冷却时间很长，但是第一次使用的时候却可以顺发而出。一团黑漆漆的火焰从天宇教皇的口中喷出，化作一道黑色的巨龙，朝着地狱六道而去。恶鬼道站出来，挡在其余四道的身前，张开巨大的嘴，用嘴巴将这一套黑色的巨龙给吞下。随后，恶鬼道的身体四分五裂，被湮灭之火烧成灰烬。一直未曾动手的修罗道走出，深呼一口气，吐出一团白色的烟雾。白色的烟雾笼罩在恶鬼道的灰烬上，瞬间空中出现了一个时钟，然后朝着逆时针转动。紧接着。原本那变成灰烬的恶鬼道出现在了原地，好似什么事情都没有发生过。修罗道做完之后，将白色的烟雾吸了回去，同时脸色也变得苍白。天神道冷哼，湮灭之神的湮灭之火。也就这样，其余还活着的十八位五转的强者纷纷更加的绝望了。怎么会这样？地狱六道怎么会这么强大？连湮灭之火也不行？这谁来救救我们啊？这时候，天宇教皇也彻底绝望了。虽然进入了神灵状态。但是魔法技能无法施展啊，哪怕是时间最短的，也需要至少好几天才能施展出来啊。唯一能够瞬发的湮灭之火，却没能够拯救他们。这时候，天空上地狱道来了，地狱道带着二哈的灵魂来到了天神道身边。沈晨呢？留在酒店内的沈晨是一个分身，本体不知所踪。但我想，这只狗应该知道，所以将他的灵魂抽了出来。地狱道解释着，天神道点点头，旁边的恶鬼道走了过来，张开了嘴巴。正打算直接吞下二哈的灵魂之际，一道怒喝声响起：“住嘴！”这时候，沈飞终于是赶到了。看着拿着二哈灵魂的恶鬼道，沈飞露出煞气。
，我似乎未曾得罪过诸位，为何对我的宠物出手？天神道也有些疑惑，他居然也能使用魔法，难道他也是龙族？毕竟这禁魔领域是高阶龙族的领域技能，而这个技能也是对高阶的龙族无效。而曾经强大的龙族之所以会灭绝，也就是因为这禁魔领域的恐怖，让所有的人乃至是神都感觉到了恐惧，所以龙族没了。天神道皱眉，将神格碎片交出来，我可以放过你。既然可能是龙族，那天神道也不好直接出手杀了他。只要他将神格碎片交出来，他便可以放他一条生路。沈飞冷笑：“为了神格碎片吗？”看着二哈如今的惨样，沈飞深呼一口气，冷喝：“冰焰震心！”顷刻间，天空上出现了密密麻麻的冰焰震心，每一颗直径都是五千米，也就是十里。整个弯月王都被冰焰震心笼罩，变得漆黑一片。弯月王都他不在乎，哪怕是毁了便毁了。总之，二哈是要救回来。哪怕是就不回来，也要让地狱六道死在这里。无论怎么说，他都是沈飞的宠物，仇必须要报。有一句话怎么说的？有恩可以不报，但是有仇不能不报。第四十六章紫金神龙。地狱六道齐刷刷的看着天空上那数不尽的冰焰震心，眼中只是闪过一丝惊骇。看上去很唬人，事实上确实很唬人。这么多的冰焰震心所爆发出来的力量，足以毁灭整个弯月王都了。对于地狱六道来说，他们并不是特别的害怕，只是惊骇，这沈晨居然有这么多的魔法值，可以召唤这么多的类似于陨星的冰焰震心。他们还有其余的手段，单靠这些冰焰震心还无法杀死他们。只是万一他真的是高阶龙族呢？现在还存活的高阶龙族不多了，所以地狱六道想再给沈飞一次机会。沈晨想杀我们，那边进来吧。说着，地狱六道合力从天神道的手中出现了一个紫色漩涡。随后不断的变大，形成了一个紫色的漩涡大门。地狱六道纷纷的被紫色漩涡大门吸了进去。沈飞见此，没有任何的犹豫，直接冲了进去。这不是冲动，而是沈飞对自己有信心。再加上沈飞在第四十层还放着一个神压分身，到时候如果真的打不过，还可以直接和分身交换位置，卷土重来。而外面，十五位还活着的五转强者，看着天空上密密麻麻的冰焰震心，还有刚刚跟着地狱六道进去的沈飞，纷纷露出震惊之色。这地狱六道为何对这个人如此的耐心？不知道。看样子，这个叫做沈晨的和地狱六道有点关系啊。我们现在怎么办？跑，还是不跑等死啊？一空间内，沈飞刚一进来就看到了紫色的一片，周围皆是虚无，一眼望去只有紫色，而他则是漂浮在空中。不过这里似乎也没有大地与空中的说法。在沈飞的前往，地狱六道也是漂浮着，他们只是冷冷的看着沈飞。沈晨。我给你最后一次机会，交出神格碎片，我饶你一命。至于你的宠物，这只二哈，死了便死了。你若是真的要为了这只二哈和我们交手，那你就别怪我不念及同族之情了。天神道冷冷的说道：“同族之情，这是什么意思啊？”沈飞冷静下来，眼中一抹赤红色的眸光闪过，眼前立刻就多出了关于地狱六道的信息：名称：天神道，等级：五转九十九级，生命。零零零零 W 一零零零零 W， 魔法六千 W 六千 W， 职业视力紫金神龙，状态正常。介绍：紫金神龙使用六具五转九十九级的尸体炼制出的地狱六道，具有紫金神龙的八种能力：神龙感知与龙息，万物禅定与控制，吸收魔法与吞夺，剥夺灵魂与湮灭，掌控时间与生死。神龙之力与龙身，静魔领域紫金一空间。地狱六道由紫金神龙的意志所控制。而天神道则是紫金神龙意志的最大巨献。这一刻，沈飞看到后震惊至极，这家伙居然如此的恐怖，还只是紫金神龙的傀儡。如果是真正的紫金神龙，该有多么的恐怖！在沈飞使用洞悉技能的时候，那一闪而过的龙族气息也被具有着神龙感知的天神道所发现。这一刻，他彻底的肯定了沈飞是高阶龙族，只是他不知道的是。这只是沈飞的赤龙魔童所具有的龙族气息，并不是真正的龙族。多说无益。沈飞深吸一口凉气，决然的看着眼前的六道，不管他们多么强大，仇是一定要报的。打不打得过是个实力的问题，但是打不打却是态度的问题。二哈无论怎么说都是他的宠物，宠物死了，他这个做主人的要是一点反应都没有，那就不是沈飞了。地狱六道知晓了沈飞的意志之后，便只是淡淡一句：“受死。”说着，地狱六道分散开来，朝着沈飞而来。沈飞当下立即不断的使用冰焰震心，上百颗的冰焰震心密密麻麻汇聚在整个空中。
。同时，他不断的将又将新释放出来的冰焰阵心控制在一纳米的大小，哪怕是极度敏感的天神道也没能发现，只是感觉到了沈飞身边有很强大的魔法波动，只以为这是这上百颗巨大的冰焰阵心所散发出来的魔法波动。天神道率先而来，手掌黑色的漩涡猛然出现，对着沈飞狂吸，意图将沈飞吸过去，但沈飞只是开启虚化，便轻松的躲过去。天神道诧异，虚化，人间道双目迸发紫色光芒，禅定，但依旧是没有用。天神道虚化，你是虚空神龙族？沈飞没有回答。天神道继续说：“你的底牌便是这个吗？”修罗道：“便是你的克星。”修罗道请客而来，口中吐出一团白雾，瞬间，沈飞的头上出现了一个时钟，开始逆时针的旋转着，但无论怎么逆转，都无法破除沈飞的虚化。沈飞的是不断的使用虚化技能，永远的保持在虚化状态，而修罗道逆转时间只能逆转几秒钟，自然是无法让沈飞的虚化技能停止。天神道见地狱道的手段无效，双目满是惊疑，怎么可能？就算是虚空神龙，也不可能能保持这么久的虚空状态啊！沈飞冷冷的看着他们，嘴角一裂，再见了，地狱六道，感受艺术的爆炸吧！砰！地狱六道不明所以，但是下一秒。他们感觉到了一股死亡的悸动在心底升起，这时候他们终于是发现了异常，但是已经晚了。他们的身体内猛地爆发出恐怖的爆炸，由内而外无数的爆炸声在不断的响起，砰，砰，砰，足足响了将近十秒，最终全部停止，而地狱六道已经被活活的全部炸成了碎片。原来，在沈飞的身边，周围的空气内满是冰焰阵心，变成一纳米的冰焰阵心。就像是一粒粒看不见的沙尘，在沈飞的控制下，不断的进入地狱六道的身体内。再加上他们都是尸体，不是真正的肉体，所以无法感知到自己的身体进入了这么多的冰焰阵心。然后，几乎地狱六道每一个人吸收了将近数千万、将近一个亿的冰焰阵心，这集中释放之下，直接由内而外的秒了。哪怕是他们有手段可以阻挡外面的数千万一同爆炸的冰焰阵心，但是内部的爆炸，他们真的没有任何的办法。沈飞只是可惜。这不能算是任务，即便是杀了地狱六道，也没能获得经验。当杀了地狱六道之后，异空间无法继续维持，便很快的消散。沈飞走出了外面，这个时候，外面的禁魔领域也都已经消失了。那十五个无转级的强者见禁魔领域消失了，便再次回到了这里。有几个无转级的开始了骂街：“马德，地狱六道呢？出来，老子干死他！他们的地狱六道不是很刁吗？出来！”就你特么的叫地狱六道啊！地狱六道是死了，但是地狱六道背后的紫金神龙还隐匿着。忽然，在沈飞的心底响起了一道苍老的声音：“将神格碎片交给我！你根本不明白，我们已经没有多少时间了。再不快点，我们一个都逃不掉，只能跟着这个愚蠢的世界一起毁灭。哪怕你能一直虚化，一直施展魔法，你也活不了。”诸神已经开始行动了。第四十七章：诸神投票。你就是紫金神龙？到底发生了什么？紫金神龙只是传来一阵叹息之声，想了解世界的本质，就去通天塔、炼金迷宫、地窟魔层这三个试炼之地，将这三个试炼之地给通关，你就知道这个世界的本质是什么了。我们和诸神也都只是你们这类人的玩物罢了。随后，紫金神龙的声音便消失了。沈飞紧皱眉头，这是什么意思？他们和诸神都是我们这类人的玩物？难道说他们都知道了？他们只是 NPC？ 沈飞有些心烦意乱的，他总觉得。这个世界有什么迷雾遮盖住了什么？这个世界好像不只是一个普通的世界，而且他们是为什么会被选中来到这个世界？这些都是问题。但无论怎么样，变强都是正确的。只有变强之后，才能处理接下来出现的大问题。于是，带着变强的信念之后，沈飞打算从通天塔开始抵达第五十层，然后再去其他的两处试炼的地方进行试炼。一定要搞清楚这个世界的本质是什么。旁边的十几位强者纷纷是看着沈飞。对沈飞极为的钦佩，因为是沈飞救了他们，于是纷纷的道谢，想要结交沈飞，但沈飞没有心情理会他们。紫金神龙的话在沈飞的心里种下了一颗好奇的种子，现在的他也想知道这个世界的本质是什么。看着二哈的灵魂已经消散，沈飞也只是叹息一声，不管怎么样，也已经帮你报仇了。沈飞离开这里，随后再次施展神压分身中的交换，和在第四十层的分身做了交换，随后将在外面的分身给解除了。反正现在以沈飞的实力来说，靠着无限的技能，还有无法被打中，足够耗死任何的无转级别的强者了。第四十层，这时候，在这里
已经出现了一个只属于沈飞才能够通过的光门。沈飞没有立即的通过，而是查看背包，看着之前得到的奖励。不过背包内的奖励也就是一般般，没有什么特别好的。应该说，这些东西对于沈飞来说并没有多大的用处，无非都是些技能的升级卷轴。但是像这种东西，对沈飞根本没有用啊！本来就是无限的加点，还需要这玩意。随后，沈飞直接踏入下一层。很快，一阵天旋地转，便进入了第四十一层。你目前所在的位置。通天塔第四十一层，通天塔第四十一层，守塔者天会龙人，击败任意一个便能过关。建议挑战者等级五转二十级，依旧是两个守塔者。第四十层是东邪天和树人，沈飞是击败了树人，所以来到了第四十一层。这一层依旧是只要击杀一个就行了。环顾四周，这里非常的宽旷，是一个广场，广场上则是那两个守塔者。沈飞没有犹豫，直接上了。上剑，西方神灵之地，诸神联盟。此时，数十道强大的虚影出现在了联盟内，纷纷落坐在圆桌之上。他们便是西方的诸神。我们没有多少时间了，赶紧做一个决定吧。嗯，若是不汇聚这所有神的力量，是无法打开世界通道的。我们还得和东方的神灵商量一下，然后一起打开世界通道，离开此界，成为真实的人。你说的容易。这件事情，东方的神灵很早就知道了，也早就付出了行动，但最终还是失败了。说到底，如果不做那件事情，根本没办法可打开世界通道。可是我们终究是从下界而来的，下界无论怎么样都是我们的养育之地。圣母与圣父之神，你就别虚伪了。现在域外天魔，我们根本杀不死，根本无法阻挡。再给他们一点时间，我们都要死。与其做傀儡，最后被域外天魔杀死，倒不如收割下界所有人的生命，开启大阵，冲开世界通道。这样，我们也能从虚拟的神变成真正的人。你难道不想成为玩家？行了。那就投票吧，赞成收割下界的举手。很快，十几位神全部举手，同意了收割下界的行动。阿瑞斯坐在圆桌上，双拳紧紧的捏着，丝毫没有了曾经战神的气势。高高在上的神依旧是傀儡，连记忆都可以随意更改的傀儡。什么双枪会给出答案？<笑>可笑！阿瑞斯愤怒至极。原来这个世界仅仅只是给天罪玩家的一场试炼，这个世界也只是被天道随机生成的。而他们虽然为神，也只是傀儡。也只是注定成为那些天罪玩家的踏脚石。这个世界和秘境又有什么区别呢？当众神知道这件事情之后，几乎崩溃，但他们都不甘心如此，于是便准备了一个计划，那就是收割下界所有生命的计划，然后汇聚整个世界的力量，打开世界通道，如此便能直接出去，他们也能成为一个真正的人，也能够成为一个真正的玩家，进入到原初之界，与诸天宇宙中的玩家一同争夺这个纪元的天道权限。本来这个计划早就已经准备好了。但是东方神灵之前的教训还历历在目，想要收割下界的生命没有那么的简单。下界也不是没有能够与诸神对抗的强者，所以是耽搁到了现在。但是现在情况越来越糟糕了，域外天魔也越来越强了，诸神必须要迅速的做出决定了。第四十八章通天塔引导人云明，通天塔第四十一层，轰轰上万声之后，终于将那两只守塔者全部轰杀。不得不说的是，他们不愧是五转的怪物。无论是双防还是手段，都是非常的强大。哪怕是冰焰振兴，经过了各种的属性加持，也只能对他们造成几万点伤害。但可惜的是，即便是几万点的伤害，但也是耐不住沈飞是无限的技能啊！一直的施展技能，造成几万点的伤害。哪怕是那怪物有数千万的血量，也根本经不住消耗，最终也只能含恨的死在沈飞的手中。于是，在沈飞的耳边也应声而响：“叮，你获得了经验 X 5 9 0 W。”钻石级法杖洗练材料 X 3 0史诗级法杖洗练材料 X 2 0技能强化卷轴 X 1丁，你已升级至二转六十级。沈飞并没有因为升级而感到惊喜，对他来说，等级已经不是特别重要了。要知道，无限技能的优势是什么？面对敌人，哪怕我的技能只能对你造成100点伤害，但1万个技能呢？ 1 0万个技能呢？ 1 0 0 0万个技能呢？ 1亿个技能连续释放呢？只要沈飞不被秒杀。那么就能靠着技能活生生的消耗死任何的敌人。况且沈飞还有复活的技能在。从某种意义上来说，沈飞已经是无敌了。他将目光看向刚刚获得的技能强化卷轴，能大幅度提升他实力的就是强大的技能。道具、技能强化卷轴、级别、详情，可强化技能，让技能变得更加的强大。介绍：只能从试炼之地可得到的技能强化卷轴，具有非常逆天的力量。状态可使用。强化技能吗？沈飞第一时间就想到了虚化和涅槃重生，一个可以让他的身体虚化
，不受到非必中的物理和魔法伤害；一个是可以让他直接的复活，而且复活多次之后还有意外的惊喜。这其实很好选择，是个人都会选择第二个。至于虚化的话，的的确确是比不过这个涅槃重生。对涅槃重生使用技能强化卷轴，叮，使用失败，使用失败。难道是因为涅槃重生是神术的关系吗？为何无法使用？叮，只能对普通的技能使用。特殊技能皆是无法使用，也是这个涅槃重生确确实实是挺逆天的。如果连这种复活都能够强化的话，确实是过分了。既然如此，沈飞就选择强化虚化，强化虚化技能。叮，使用成功，技能虚化，级别一级，等级1 2 max。详情对自身增益技能，消耗 3,000 点魔法值，使身体进入5秒的虚化状态。虚化状态下不受到一般物理魔法伤害。控制等物理魔法固伤、真伤、秒杀等技能除外，每进入一次虚化状态之后，获得一次虚空真人的祝福。虚空真人祝福获得当前血量 100% 的护盾，并且下次进攻必定出现物理魔法 X 2 0暴击伤害。若是多段伤害，则每一段物理魔法 X 2 0暴击伤害。冷却十分钟，蓝号 3,000 介绍基础级别的技能可被任何职业学习，但难度极高。传闻虚化是由虚空真人所创造。炼制满级会得到虚空真人的特殊祝福，只不过是真是假不得而知。至今除了虚空真人，还未有人能够达到满级。职业绑定无，强化成功了。最主要的就是虚空真人的祝福。虚空真人祝福获得当前血量 100% 的护盾，并且下次进攻必定出现物理魔法 X 2 0暴击伤害。若是多段伤害，则每一段物理魔法 X 2 0暴击伤害，由原来的必定技能伤害 X 1 0倍暴击伤害变成了现在的 X 2 0倍暴击。伤害是提升了不止一点点，实力得到了提升。沈飞再次的看向通往下一层的通道，便立即的进入了。你目前所在的位置，通天塔第42层。通天塔第42层，守塔者天拉，建议挑战者等级五转三十级。叮，你获得了经验 X 8 0 0 W， 你已升级至二转九十级。你目前所在的位置，通天塔第50层。通天塔第50层，守塔者引导人，建议挑战者等级。斜杠，此时沈飞已经达到了二转九十九级，也终于是抵达了第五十层的通天塔。这里宛如星空，大夜弥天，无尽的苍茫之下，只有一个穿着宽大长袍的壮汉看着沈飞，脸上露出了一抹凄凄的笑。终于有一个洪荒宇宙的玩家来到这里了，我等的真是苦啊！这个破任务，老子以后再也不会接了。难怪那么多的诸天玩家都不接这个任务啊，也只有我这个萌新才特么为了一点贡献值接这个任务。听到引导人的话，沈飞懵了。你在说什么？沈飞不能理解。难道这就是世界的本质吗？别着急，我给你慢慢的说。我叫云明，是天剑宇宙的玩家。诚如你所见，玩家不只是你们洪荒宇宙的玩家，还有来自其他宇宙的玩家。云明摆摆手，不等沈飞反应，然后继续说道：“一个纪元一次的天道权限争夺开始了。诸天万界，数不尽的宇宙都参加了这次的争夺比赛，而这其中分为两个阵营，一。”是上个纪元中排名落后，被天道判定为天罪阵营的天罪玩家，你们洪荒宇宙便是天罪阵营的天罪玩家。二，便是上个纪元中排名中前，被天道判定为诸天阵营的诸天玩家，我便是诸天阵营中天剑宇宙的一名玩家。我们要做的唯一一件事情，那就是提高己方宇宙的总贡献值。根据排名，第一的便是掌握天道权限，无敌一个纪元；其余的根据排名程度获得不同的奖励。明白了吗？沈飞疑惑。我有一个问题，既然无敌一个纪元，为何不灭了其他的宇宙？然后下个纪元，他们不就是继续的主宰一个纪元吗？云明解释，可以啊，可以灭杀所有的宇宙，但是每天都会有无数的宇宙诞生，根本杀不完的。一个纪元之后，便会重新开始，继续争夺天道权限，而且也不是那么容易能够得到第一的。不联盟，靠自己一个宇宙单打独斗，根本不可能能成功的。所以，我现在就在游戏中。沈飞听明白了大概，不不不。你们这些天罪玩家还得先进行试炼，也就是天道的试炼。这个世界便是天道随机根据你们洪荒宇宙的一些传说所随意生成的一个特殊级的副本，通过了才能加入游戏，不通过那就跟着这个副本一起毁灭。你们所在的洪荒宇宙也会因为你们的失败最终湮灭。云明解释，原来是这样。到头来，这还只是在第一层啊，连游戏都还没有真正的开始，还只是一个试炼而已啊。若是不通过，那就完蛋。连地球所在的洪荒宇宙都会一起湮灭，成功了又可以和上一个纪元一样争夺天道的权限，成功了
，则无敌；失败了，则再次成为天罪玩家。不过，试炼到底是什么？总不可能是这所谓的三大试炼之地吧？云明似乎看出来了什么，他说道：“别误会哈，这只是其中之一呢。你们要先有人见到我，或者其他两个引导人，了解完你刚刚知道的事情，然后面对天道的最终一关试炼，也就是所谓的域外天魔。你们要在域外天魔击败众神。”毁灭世界之前，想办法开启世界通道，这样你们才能够进入到本源宇宙世界，开始真正的游戏。再一个，由于你们是天罪玩家，只能进入到本源宇宙世界，不能和我们诸天玩家一样，可以在自己的世界和游戏世界内来回穿梭。当然，这其实也是一个很不错的点，因为你们不用怕担心自己在游戏捏将自家的宇宙坐标位置暴露，然后被其他宇宙中的大能线下轰灭。还有这种事情？不然呢？人家在本源宇宙世界内吃瘪。但不代表着实力是真的垃圾。要是被这些大佬知道了，你们宇宙的坐标，恐怕会直接出手，线下轰杀。第四十九章全服任务开启。听到云明的话，沈飞明白了，诸天玩家无数之多，所在的宇宙更是数不胜数。再加上每天都会有无数的宇宙诞生，所以宇宙之多无法想象。而每个宇宙都有一个坐标，若是在强者面前暴露出自己宇宙的坐标，那么就会产生巨大的危险。因为强大的强者可以轻易的抹杀宇宙，这类强大的生物便是最想要得到天道权限的生物。你还有什么不懂的吗？云明继续问道。沈飞只是说道：“本源宇宙世界究竟有多强？在这里世界的神灵，如果在那个世界，相当于什么？”云明只是笑笑：“嗯，相当于一阶到二阶的实力吧。这实力也不错，已经能够接取很多的任务了，能够做很多的任务，为所在的宇宙赚取贡献值了，才相当于一阶到二阶的实力吗？那他现在算什么？”他现在连神都还不是，云明似乎看出来了沈飞的所想，笑道：“你也别太担心了，一阶之前还有着一级到九十九级呢。一阶的等级在大多数的宇宙中都是可以在星空之中畅游，实力是真的不弱的哦。而且我的等级也只是一阶而已。”沈飞只是有些感慨：“嗯，我明白了，多谢你，无妨，我的任务也完成了，我也该回去交任务了。我倒是挺希望能在本源宇宙世界内见到你的，加油。”云明轻轻一笑。便消失了，而沈飞的耳边也响起了系统的声音：“叮，你首次通关试炼之地通天塔，获得了一次全服通告的机会。全服通告奖励，随机宝箱 X 一，是否通告？通告吧。”沈飞淡淡的说着：“叮，全服通告，玩家时辰，首次通关试炼之地通天塔，获得系统奖励传奇宝箱 X 一，特此通告。全服通告，玩家时辰，首次通关试炼之地通天塔，获得系统奖励传奇宝箱 X 一。”特此通告，全服通告，玩家时辰，首次通关试炼之地通天塔，获得系统奖励传奇宝箱 X 一。特此通告，玩家交流群内，众人看着这金色的横幅，顿时震惊不已。开玩笑的吧？怎么可能啊？要通关试炼之地，几乎是不可能的啊！要知道，就算是五转级的强者，都不一定能够通关啊，更别说那传说中的第五十层啊。时辰，显然这就是挂了，不是挂的话，不可能这样牛逼。呵呵呵，我们还玩个屁啊！躺平吧，反正这个世界也不错，我们有一点的等级，都能够在这个世界当小贵族了，做一个万恶的资本家吧。但让人没想到的是，系统的声音再次的响起了。叮，开启全体特殊任务，所有玩家强制参与。任务目标：开启世界通道，从试炼世界内出去，来到本源宇宙世界。任务奖励：存活。任务失败：死亡。玩家交流群内，本来还在讨论着时辰。还有躺平这两个话题，可忽然直接，游戏系统直接发来这个任务，这是怎么回事啊？别跟我说，我们现在只是在一个试炼的世界，这尼玛还玩什么呀？我操！我刚想躺平啊，就给我搞这一出，我服了。马德，全体玩家都要参与，什么是本源宇宙世界啊？哪个吊大的可以说说啊？离谱，离谱！这不就是说我们还没开始真正的游戏吗？这个世界只是一个试炼世界啊，开启世界通道，世界通道又是什么东西啊？谁他妈知道啊？叮，你获得了传奇宝箱 X 一。沈飞也看到那个任务，这下子目标终于是明确了。原来只要打开世界通道就行，只是不知道如何打开世界通道。现在沈飞已经不局限于这个世界了，现在的最主要的目的就是要变强，然后抵挡域外天魔，还有诸神。毕竟从紫金神龙的话中可以得知，诸神似乎会出手，只是不知道诸神出手是为了什么。紫金神龙到底是有什么底牌？靠着神格碎片就可以逃离这个世界吗？难道也是和世界通道有关吗？沈飞不知道，打开交流群一看，发现全都是讨论着
，全服任务是世界通道的事情，还有论坛内各种的疑惑帖子。沈飞想了想，便将从第五十层引导人渔民所说的话写成了一个帖子，然后发布了出去，顿时被无数的玩家发现了。刚开始还不信，但是直到他们发现这居然是石沉大佬所发的帖子，然后就信了。毕竟就是石沉闯入了第五十层，然后触发了全服通告，紧接着就是全服的任务。这要说和石神一点关系都没有，没人会信的。帖子内的评论每秒几万的速度增长着。尼玛，还有这种事情！我特么刚刚在这个世界找到真爱啊，就告诉这个世界，只是天道所随意生成的试炼世界，我受不了啊！匪夷所思啊！原来我们地球是洪荒宇宙最后的人族，所以这个纪元开始游戏，我们就被天道传送到试炼世界。按照现在的情况，就是抵御域外天魔的同时，然后开启世界通道呗。那我们该怎么办？石神大佬，你快说说吧，我们只能靠你了。你就是唯一可以拯救我们的存在啊！呵呵，说不定是石神故意骗我们的呢，说不定这都是石神的阴谋，全服任务只是巧合而已。再说了，石神有证据吗？有证据证明他说的是真的吗？反正我是不，兄弟们不好意思，我家的狗又跑出来了，没关系，大家不要在意，我已经刚刚把它给宰了。沈飞离开了通天塔，来到了外面。这时候他要先将实力提高，目前他是二转九十九级。三转的任务已经开启了，要先将实力提高，然后再想办法找到紫金神龙，问清楚一切。再者，沈飞还有一个疑惑，那就是：既然这个世界是试炼的世界，还有着上界和下界之分，那冥界怎么说？沈飞可是得到了冥界之门的，可以进入冥界的呀。冥界会不会有关于世界通道的事情？第五十章天问。说着，沈飞就打算直接的进入冥界。他拿出冥界之门。原本小巧的冥界之门，在他的手中变得非常的巨大。深蓝色沉重的门悄然打开，深蓝色的漩涡陡然间出现在门中。沈飞深吸一口气，然后便踏入。顿时，眼前的一切就变得扭曲起来。等再次睁开眼时，沈飞就已经来到了冥界。眼前一眼看去都是黑乎乎的，天空暗沉沉。那太阳虽然发出刺眼的光芒，但是阳光很暗淡，也没有任何的温度。而就在距离沈飞不远处。一座座奇异的建筑屹立在这荒地之处，看上去格格不入。还没等沈飞去探查，在他的心底就出现了来自紫金神龙震惊的声音：“嗯，你怎么会来到冥界？你是怎么来到冥界的？”沈飞浑身一震，又是紫金神龙的声音吗？他是如何联系到我的？难道他也在冥界，或是一直在监视我？种种的疑问出现在沈飞的脑海中：“你是怎么知道我来到冥界的？你是一直在监视我？”紫金神龙的手段有多强，沈飞不知道。但是唯一可以知道的，他绝对没有那么的弱。要知道，那地狱六道仅仅是各自掌握着他的八种能力，却强大到无边了。哪怕是面对 N 多的五转级强者，都能够轻易的诛杀。要不是他们遇到的是沈飞，说实在话，恐怕所有人都不可能是地狱六道的对手。能吸收魔法值，能开启禁魔领域，甚至还有专属于他们的一空间。要不是沈飞技能无限制，恐怕还真的不是他们的对手。他们几乎就相当于是一个 bug。而地狱六道的真实本体，紫金神龙的实力恐怕是更为的强大，将地狱六道的所有能力汇聚一身的紫金神龙，在沈飞的眼中，哪怕是神都不一定是他的对手。紫金神龙沉默了一下：“你杀死了地狱六道，身上有他们的气息，无论你到了哪里，我能够知道你在哪。既然你现在来到了冥界，也正好是省得我来找你。”轰！天空上万里乌云骤然而聚，紫色的雷电隆隆震彻天地。一道紫金色的东方神龙盘旋在乌云之中，周身皆是紫色的闪雷。沈飞目光悠悠地看着天空上的紫金神龙，他没有想到现在居然能在冥界遇到紫金神龙，这实在是太巧了吧！紫金神龙发出一声龙吟，可怕的威压如同天威朝着沈飞压来，但无用。龙威属于精神攻击，沈飞有虚空真人祝福，可以免疫非必中精神攻击。沈飞只是冷冷地看着落下的紫金神龙，紫金神龙化作一个满头白发的老人。他拄着拐杖，看着沈飞，将神格碎片交出来。沈飞很好奇，难道他需要神格碎片成神吗？还是神格碎片在他的手中会有其他的作用？他问道：“神格碎片究竟是有什么用？说清楚，或许我会给你，你我之间也少一场争斗。你是知道我的实力，你是奈何不了我的。”紫金神龙看着沈飞，道：“很简单，用神格碎片成神，然后利用虚空神龙一族的天赋，暂时打开世界通道。”就此超脱于此间世界，你还不了解此间事情，但我可以许诺你，你把神格碎片给我，我可以给你一个位置，让你跟着我们一起超脱，如何？他发来邀请，原来是这样啊！他收集神格碎片，原来是为了打开世界通道。
。如果是这样的话，要是能一直让世界通道打开的话，岂不是能够直接完成任务？当下，他问向游戏系统：开启世界通道之后，是所有人都要一起踏入，还是只要开启世界通道就可以完成任务？任务要求，只要有一人打开世界通道，然后出去，那么任务就算是完成，所有的玩家将会直接传送至本元宇宙世界。既然如此的话。那完全是可以答应紫金神龙的邀请，于是沈飞点头答应，可以。不过你打算直接在这里成神，然后开启神的试炼任务？紫金神龙点头反问：“你已经知道了世界的隐秘，不然如果沈飞之前知道的话，就不会阻挡地狱六道。相反，应该合作才对。”沈飞点头。紫金神龙震惊：“你是抵达了第五十层通天塔？”沈飞再次点头。紫金神龙这时候看着沈飞。感觉沈飞仅仅是二转九十九级的等级，觉得太荒唐了。就一个二转九十九级就能够击败地狱六道，就能够通关第五十层。看来这所谓的玩家是真的厉害，难怪他们这些人都只能成为其他角石。你先跟我来吧。说着，便带着沈飞来到了一处地方。很快，沈飞跟着紫金神龙来到了一处紫金色的山谷，里面有着几个宏伟的紫金色的建筑。当沈飞到达这里的时候，就有十几只紫金幼龙飞了出来。围着紫金神龙纷纷喊道：“天问老祖！”原来他叫天问。天问笑呵呵地看着这被诸神杀的仅存的十几只紫金幼龙，眼里满是宠溺。“你们去那里坐着，待会好好的欣赏老祖的风采。”天问转身看着沈飞，沈飞直接从背包内拿出了神格碎片，交给了天问。天问接过之后，将之前得到的99颗神格碎片拿出，然后直接抛到了天空。紧接着，在天问的施法下，瞬间的凝聚成了一枚完整的神格。金色的神光照亮着整片的山谷，天空中传来阵阵神音。神之试炼开启：一、等级达到五转九十九级；二、击败神灵虚影。由于天问的修为已经达到了五转九十九级，所以便是直接的挑战神灵虚影。一位六转的神灵虚影，天问双目瞪大，紫色眸光顿时亮起，禅定。顿时，神灵虚影身体晃荡了一下，身体停顿了，好像无法控制身体。接下来。天问身影在原地消失，再次出现的时候，已经来到了神灵虚影的身前，伸出右手掌，成爪，恐怖的紫色漩涡出现，将神灵虚影直接吸了进去。天问冷淡的冷哼，砰！一空间内，神灵虚影被吸进来了。随后，周围的空气猛然间的爆炸开来，无数的爆炸声轰然响起，神灵虚影顷刻间消散。试炼通过了，天问深深的看了沈飞一眼。因为他利用异空间引爆了沈飞之前在异空间空气中放置的无数颗的冰焰阵星。天问可不是地狱六道那种尸体，他对异空间的掌握程度非常高，不是地狱六道可以相比的。感知到了异空间内依旧存在着那数不尽的冰焰阵星，于是他就利用沈飞所留下来的冰焰阵星，直接轰杀了神灵虚影。还是那句话，哪怕是一颗冰焰阵星，只能对神灵虚影造成一滴血的伤害，但是几颗呢？几百亿颗呢？当数量达到一定程度之后。就能改变一定的质量。由万一颗冰焰阵心所汇聚而成的一颗完整的冰焰阵心，即便是神灵，也不在硬碰硬的时候，敢保证能够不受伤、不死。第五十一章：诸神降临。当击杀了神灵虚影，通过了神之试炼之后，天问的身体便泛起了金色的光芒，轰鸣的神音在他的身上响起。此刻，他终于是成神了，成为了六转神境强者。老祖成功了，老祖终于成为了六转神境强者了。老祖好厉害啊！哈哈。我就说嘛，老祖最厉害了。我们紫金神龙一族也有六转神境强者了。老祖永远低神。紫金幼龙们皆是为老祖喝彩。天问笑眯眯的看了一眼他们，眼中满是宠溺，好像他就是在为了他们而活一样。他转头看着沈飞，现在就可以开始了。我待会一打开世界通道，你就带着他们立刻的进去。沈飞疑惑：“你不进去吗？还是你能坚持多久？”天问缓缓道：“我成神之后，魔法值大概有上千万了。”能够维持将近五秒的时间，只要你速度够快，我们所有人都可以出去。既然如此，沈飞也不多说什么了。五秒的时间够了。天问不知从哪里拿出了一个巨大的银色巨龙尸体，沈飞不知道为何能从这只银色巨龙上感受到一抹虚化的感觉，好像这只巨龙的尸体一直都是保持虚化状态一样。天问道：“这是虚空神龙一族老祖虚空真人的尸体，当年诸神不只是对我们紫金神龙一族出手。”更是对诸多的龙族出手，虚空神龙一族也是就此而灭，也是因为虚空真人，也就是虚空老祖的尸体，才能让我们来到这冥界。地狱六道也是我利用虚空老祖的尸体而传送至下界的。沈飞，原来是这样。天问深吸一口气，
一抹金色的魔法从他的手中爆发，落在了虚空老祖的尸体之上，旋即又拿出了一个完整的神格。是的，是一个完整的神格。随后，用力的捏爆那完整的神格，神格散发出来的光落入虚空。老祖的尸体之上，在天问的指引下，神格散发的光和虚空老祖的尸体融为一体。轰！在虚空老祖尸体上，空间居然开始扭曲起来。上剑，诸神似乎感受到了什么，眼睛瞪大，有些不敢相信。诸神纷纷的看向下界，目光从下界穿过，看到了冥界，便看到了天问和虚空老祖的尸体，还有那正在散发出的奇异之幕。虚空老祖所在的位置，空间不断的扭曲，似乎即将打开什么通往其他世界的大门。死？难道天问这家伙居然还没死？他这是在做什么？不知道，但可以预见的是，绝对是一件大事。等等，天问的气息他已经成神了，他是怎么做到的？现在神路断绝，不该有人可以成神才对啊！还不明白吗？神格碎片，他利用神格碎片开启的神之试炼，然后通过了。看来他和地狱六道脱不了干系。奇怪。我总感觉那虚空老祖的尸体处所散发出的空间扭曲，似乎好像是世界通道。不会吧？他难道可以？还没等他说完，天上的诸神就已经想办法开启空间之门，朝着冥界而去。诸神在上界，凡人在下界，冥界生物在冥界，哪怕是诸神想要回到下界，都要付出极大的代价，更别说是冥界了。但现在，他们发现了那天问，很可能是要打开世界通道。看到这里。他们当然是忍不住了。他们本来已经打算到下界去收割万物的生命，然后强行的开启世界通道，但现在他们不需要这么做了。这自然让诸神疯狂。毕竟信仰他们的信徒如果都死了，那他们的实力也会快速的掉落。一个个的神灵利用强大的神力开启空间之门入冥界。此时，冥界也有无数的强者纷纷的抬起头看着某一个方向，只是他们知道的不多，和上界的诸神相比。几乎什么都不知道。再者，在他们的感知下，只感觉那里的气息太强大了，宛如上界的神灵。忽然，他们感觉到了数十道恐怖的气息悄然出现，似乎都是天上的诸神。天哪，冥界是发生了什么事情吗？为何天上的诸神都来到这里？谁能知道究竟是发生了什么事情？怎么办？上界的诸神难道是来杀我们冥界的吗？不会吧，诸神为何要这么做啊？谁他妈知道啊？谁知道天上的诸神发什么疯？怎么全部聚集来了？真是搞不懂。但应该没事的。诸神再厉害，再冥界，也不是他们可以随意撒野的地方。就是就是，诸神在这里，战斗力至少被冥界削弱 50% 不过那里到底是发生了什么事情，居然会让那么多的神灵耗费巨大来到这里？难道说是有什么神物出事？此刻，在天问的权力之下，终于是即将打开世界通道了。世界通道的大门若隐若现的。好像马上就要巨现出来了一般，沈飞看着这若隐若现的世界通道大门，心中也有些震撼，同时心里面还有些激动。马上就要完成任务了吗？一旦完成了任务，就要进入到传说中的本源宇宙世界了。带着他们，准备好！天问怒吼一声，沈飞点头，牵着其中的一个紫金幼龙。紫金幼龙全部手牵手，而沈飞牵住其中一个，只等待大门一开，便是立刻带着他们进入世界通道。但就在这时，天空上，空间大门不断的出现，轰鸣声响起，轰隆隆，数十道强大的身影浮现。诸神降临，第五十二章任务完成。诸神高高在上，皆是冰冷的看着正在施法的天问，眼中露出了一抹的震惊之色，旋即便立即的变得兴奋起来。是真的，天问真的有办法可以开启世界通道的大门。既然如此，那他们就不客气了，他们没有立即的出手。而是在等，在等天问什么时候能够打开世界通道的大门，然后冲进去。很快，一个难以形容的大门恍然间在虚空老祖尸体处浮现，众神皆是露出了兴奋之色。这就是能够通往真实世界的世界通道大门，也是唯一的可以让他们从虚拟的神变成可以争夺天道权限的玩家。天问老祖知道众神的想法，但他没办法阻止，只能让沈飞时刻准备好。终于，在天问老祖的权力之下，门即将打开。也就是在这个时候，诸神准备动手了。他们身上燃起了各种神力，就等大门开启，然后一跃而进了。开！天问大喝一声，顿时那世界通道大门发出轰轰的颤鸣，整片世界似乎都在震动。咔嚓！只听一声巨响，门开了，绚烂的光从门缝内奔涌出来。沈飞没有任何的犹豫
，带着紫金幼龙朝着大门冲去。沈飞很快，但是诸神更快。这时候，沈飞只是很可惜，早知道特么的就不换掉闪现了，不然现在就已经成功的进入了大门了。但诸神想要进去，天问可不答应。他苍老的脸颊猛然的扭曲，发出全身的力量，大喝：“禁魔领域！”周围禁魔领域开启，哪怕是诸神也受到了巨大的影响。在禁魔领域开启的一瞬间，诸神竟是停滞片刻。就是在这时，沈飞抓住机会，带着紫金幼龙进入了大门。但诸神很快的做出了反应。可这时候为时已晚，大门已经在关闭了。诸神大惊：“天问，住手！不要关闭！混账！世界通道若是关闭，我必定杀你！再坚持一下！”天问，本神求你再坚持一下，不准关闭！听到诸神的祈求，天问冷笑。眼里满是不屑，天问面露恨意：“你们屠杀了我龙族，还想要我帮助你们超脱？想都别想！如今我紫金神龙族的血脉全部超脱，老夫也终于是没有了任何的牵挂。诸神，今天便是老夫与你们之间的决战！”天问彻底的将维持世界通道大门的魔法撤走，顿时原本就在关闭的大门轰然间的关闭。天问似乎一息间还听到了那些幼崽的呼喊声，心中的遗憾最终也都消失了。面对愤怒的诸神，他率先出手。砰！老祖，呜、哦，不要丢下我们啊！老祖，呜、哦，我们不要离开你。在一个奇异的通道，紫金幼龙们纷纷落泪。他们清楚，与天问老祖这一别，恐怕是没有机会再见面了。沈飞叹息一声，旋即，沈飞便强行的带着他们朝着那唯一的一个方向前行着。他不知道诸神会不会有打开这个通道的手段，所以不能在这里浪费时间。能早点的出去就早点的出去。很快，在沈飞的带领下，他们终于是走到了尽头。白光闪过，等他们再次睁眼的时候，眼前就是一片郁郁葱葱的森林，而他们正站在一座山上。新鲜的空气扑面来，看着眼前一幕，沈飞心中自问：这里就是本源宇宙世界吗？忽然，在沈飞的耳边，一道系统的提示音响起：叮，任务完成，恭喜你，洪荒宇宙天罪玩家。沈飞，你成功的抵达了本源宇宙世界，你目前所在的地方是洪荒宇宙。登录键，你获得一次全服通告机会。本次全服通告将会在整个游戏内通告。叮，全服通告。洪荒宇宙天罪玩家沈飞成功的抵达了本源宇宙世界。洪荒宇宙天罪玩家正式进入游戏。椅子嘉奖，特此通告。全服通告。洪荒宇宙天罪玩家沈飞成功的抵达了本源宇宙世界。洪荒宇宙。天罪玩家正式进入游戏，椅子嘉奖，特此通告，全服通告。洪荒宇宙天罪玩家沈飞成功的抵达了本源宇宙世界。洪荒宇宙天罪玩家正式进入游戏，椅子嘉奖，特此通告。与此同时，纪元世界中，所有玩家的耳边皆是响起了一道系统的提示音：叮，任务完成。玩家沈飞已完成任务，已抵达本源宇宙世界，将为各位玩家开启传送，前往洪荒宇宙。登录界，所有的玩家懵逼了。沈飞，沈飞是谁？沈飞是谁啊？他为什么这样牛逼？直接抵达了本源宇宙世界，一个人完成了任务。哎，名字那里可以点进去了。我操，是时辰，沈飞就是时辰大佬。真的假的？我进去看看。尼玛还真是啊！沈飞大佬是怎么做到的？这么猛、啊？太感谢了。本来就已经准备等死了，现在沈飞大佬直接让我们活出第二世啊！绝神峡谷，苏木木美眸悠悠，嘴唇微微一抿。原来你叫沈飞。本源宇宙，聊天室内，无数的玩家都在这里聊天。这里也没有任何的聊天限制，是诸天所有的玩家放松聊天的地方。在无数玩家聊天时，金色的横幅顿时出现。待他们看清楚之后，纷纷的震惊。是洪荒宇宙，他们现在卷土重来了吗？我还以为他们这些玩家应该不可能参加这次的争夺。哼，洪荒宇宙也就这样了。虽然潜力很大，但是却是内斗之王。就是啊，上个纪元游戏期的时候，我永远都忘不了他们的内斗。明明有那么多的上了天道神榜的强者，却内斗起来，导致最终失败。哼哼，活该！看来现在的洪荒宇宙内的玩家是出了一个厉害的家伙了。这个叫做沈飞的，有点意思哈、啊。不过我感觉这家伙应该是成长不起来了，估计连三阶都达不到，然后就会被万象宇宙的那些家伙干掉。活该喽！谁叫之前洪荒宇宙的那些家伙这么嚣张？那个叫做盘古的。拿着一个斧头，尼玛直接降临万象宇宙，将万象之主给暴打一顿。现在洪荒宇宙落后了一个纪元
，失去了本源宇宙无数的资源，早就被万象宇宙超越。第53章：纪元世界中，万象宇宙登陆界，这里是属于万象宇宙的初始地，也是玩家们从万象宇宙抵达本源宇宙所必定到达的地方。简单来说，就是新手村休息地，应该换一个说法，说是家园更为的贴切。虽然说是休息地，但事实上这是一个极大的世界，里面甚至还有着非常多的生物，自称一界。当然，在里面危险自然是没有，毕竟这是天道演化给玩家们的休息地。而万象宇宙登陆界已经全部被万象宇宙的玩家所控制。在万象宇宙登陆界的中央位置，有着一道极为宏伟的宫殿，在这里坐着几个人，他们是万象宇宙登陆界的管理者。哼，真没想到，洪荒宇宙的玩家居然还能通过天道的试炼进入游戏，哪有怎么样？成了天罪玩家，经验获取、副本奖励。系统、商店等等都有限制，他们已经算是废了。那我们还需要对他们出手吗？毕竟上个纪元的时候，那名为盘古的玩家着实是厉害。呵呵呵，那也是曾经了。现在他们绝对没有任何的强者。再者，哪怕是我们现在知道了他们的宇宙坐标又如何？他们都成了天罪玩家了，连自家宇宙都回不去。不过不管怎么样，他们曾经都给我们造成了不少的麻烦。传令下去，让万象宇宙的玩家在本源宇宙遇到了洪荒宇宙的玩家，直接打，见一次打一次，赞同。与此同时，不只是万象宇宙的玩家如此处理，还有着无数宇宙的玩家皆是如此选择。毕竟曾经的洪荒玩家确实是太恐怖了，太招人恨了。纪元世界内，所有的玩家都在一瞬间之内全部的消失在了原地。炼金迷宫，第五十关，一个少年端坐在地上，他在等待着这里的天罪玩家。能够闯到这里，然后他只要将一些关于本源宇宙世界的事情告知，那他就可以完成任务了，得到其宇宙的贡献值。忽然，在他的耳边响起了系统的声音：“叮，任务取消，洪荒宇宙天罪玩家已达到其登陆界，即将回到本源宇宙。”那少年猛地睁开眼，瞳孔中满是惊疑，随即破口大骂：“怎么可能？我在这待了数千年，你特么告诉我任务取消了？你特么是在玩我呢？”但游戏系统没有回答他。而是直接让他回到了本源宇宙，不只是他，还有在地窟魔层第五十层的一个寒冰宇宙玩家也是如此。与此同时，冥界诸神还在与天问交手。不得不说，天问实在是强大，靠着镜魔领域，硬生生的与数十位的神灵交手而不死。虽然现在是重伤，但是能在这么多神灵的围攻下坚持这么久，已然是厉害。咔兹，众神猛地停止，他们似乎感受到了什么，随后脸上露出了惊恐之色。因为他们发现这个世界在走向衰亡，空间如同破碎的玻璃，支离破碎，裂缝处无尽的洪流自破碎的空间涌出，宛若是灭世洪水，毁灭世间。这是不可阻挡，这是天道的干预，这个世界必定灭亡。天问见此，大笑，哈哈，都死吧，都死吧，大家一起死吧。他现在了无牵挂，紫金神龙一族有延续的血脉，现在哪怕是死都不在乎了，更何况。还有诸神陪他一起去死，众神感受着整个世界都变成了如此，冥界、下界、上界即将毁灭，众神绝望，我不服啊！为何要这样对我们啊？天哪，我们到底是做错了什么？为什么我们只能成为那些玩家的踏脚石啊？现在还要让我们毁灭？我这一生纵横无敌，凡人之躯是过神，神之躯体无敌上界，到头来却只是你们随意玩弄的小丑。天道何其不公！既然天不容我。我便逆天而行，众神随我令，屠天。这一天，众神喋血，纪元世界陨灭，此间再无纪元世界。再将目光看向沈飞这里，沈飞的耳边，系统的声音都没有停过。叮，恭喜你完成天道试炼，来到洪荒宇宙登陆界，已为你自动的更换适合本源宇宙的数值面板。你在纪元世界内获得的道具、技能等将为你保存，但也将自动的更换数值。沈飞点头，打开个人面板。名称：沈飞，职业：死灵法师，施展亡灵系魔法时，技能伤害正 20% 魔法穿透正 25% 等级： 60级， 4 9 0 0 0 0 0天赋：永恒冷却 S S S 级，永恒魔力 S S S 级，永恒加点 S S S 级，生命 E W 加左圆括号 5,000 加 5,000 右圆括号 E W， 魔法 Max 无限，法伤。六千加左圆括号，四千加三千加一万两千右圆括号，特殊赤龙魔童，基础技能冰焰振兴 LV 
，红莲夜火 L V 1 2虚化 L V 1 2彻底疯狂 L V 1 2神术涅槃重生 L V 1 2职业技能：亡灵之墓 L V 1 2天穹邪神 L V 1 2神压分身 L V 1 2通灵死神未解锁无限坟墓未解锁。技能点 ：Max。状态：战神祝福中，全身属性正 50% 虚化状态中，获得虚空真人祝福，下次出手必定暴击。彻底疯狂状态中。增加魔法伤害 200% 魔法穿透 100% 魔法暴击伤害 300% 并且下一次的魔法攻击必定 100% 暴击。龙魂释放中，看到了个人面板，那些数值早就已经由纪元世界的数值变成了本源宇宙的数值了。可以说，这才是沈飞目前的真实等级数值。当然了，这不等于战力。还是那句话，沈飞虽然现在等级低，但是战斗力可不低。这时候，耳边再度的响起了系统的声音，叮。洪荒宇宙，天罪玩家已全部降临至洪荒宇宙。登录界，丁，你可选择现在是否前往本源宇宙？第五十四章，入本源宇宙。风暴兔，沈飞没有立刻答应，而是问道：“如今洪荒宇宙的总贡献值是多少？”洪荒宇宙总贡献值零。洪荒宇宙排名九万九千九百九十九家。好吧，这排名，这总贡献值，看来以后有的忙了。沈飞看向旁边的十几只紫金幼龙，问道：“你们要和我一起去本源宇宙吗？”天问牺牲自己，开启世界通道，帮助了他一个大忙。这于情于理，沈飞都应该照顾一下这十几只紫金幼龙。他们还在震撼中，没有回过神来，因为在他们的耳边也响起了系统的声音。他们此时此刻也成为了玩家，而且是属于洪荒宇宙的玩家。毕竟他们是在洪荒宇宙登陆界内。他们纷纷的看向其中一个看上去比较年长的紫金幼龙，他说道。谢谢你的好意，不过我们打算先熟悉一下游戏的规则，再前往本源宇宙。既然他们不愿意，沈飞也不可能会强求，于是便在心中默默说道：“立即前往本源宇宙。”话音落下，沈飞的身上燃起金光，旋即便消失在了原地。叮，你已到达本源宇宙。待沈飞再次睁开眼时，便进入到了本源宇宙，眼前依旧是一片郁郁葱葱的树木。嗯，我和树木这么有缘吗？沈飞心中吐槽一声：“丁，你已进入本源宇宙，将为你自动的连接到全服聊天室。全服聊天室，本源宇宙内的玩家皆可以在这里进行交流。”哦，全服聊天室吗？沈飞立即心中默念。眼前一道只有他能看到的蓝色光幕出现，上面无数的消息宛若雨滴快速滑落，肉眼几乎是看不清。消息实在是太多，沈飞放慢了速度，便看到了这些玩家正在讨论的事情。事情很多，有关于沈飞的，有关于洪荒宇宙的，也有关于万象宇宙的。其余的，沈飞就不是很了解了。哪怕是知道他们在说什么，但是却知道他们说的是什么。关闭之后，沈飞看向周围，一时间，沈飞有些迷茫，不知道该从哪里走。毕竟刚刚来到这里，人生地不熟的。正当沈飞纠结的时候，一声嘶吼的声音传来。沈飞当即看向那个方向，随后立即前去。很快便赶到了目的地，在那里。一只体型硕大、浑身环绕着雷电的兔子正蹦蹦跳跳的，只不过每一次蹦跶，地面就会坍塌，看上去很萌哒哒的样子。但是，当沈飞看清楚之后，便心下一阵心寒。兔子每一次的蹦跳之下，就会飙射出鲜红色的血液，坍塌凹进去的地面。随着兔子跳起，便能看到那脚下变成肉饼的尸体。尼玛，那么可爱的大兔子居然如此的残暴！猛的，大兔子转头，猩红色的眸子直直的看着沈飞。嘴角露出一抹残忍的笑，看样子似乎是对沈飞升起了兴趣。他猛地朝着沈飞跳来，并发出一声嘶吼声。沈飞没有躲避，只不过眼中闪过了一丝赤红色的瞳光，将这只兔子的信息查看到了。名称：风暴兔，等级：七十级，生命：三 W， 状态：正常。介绍：风暴兔，性格残暴的兔子，难以驯养。以后面板会写的比较简洁。当信息看到后。风暴兔的大脚丫子也随即而到，猛地朝着沈飞踩下。轰！地面上一个大坑出现，沈飞依旧是毫发无伤。风暴兔甚至是不能触摸到沈飞，他有些疑惑，不知道为什么。明明这个人类就在这里啊，为什么踩不到他？沈飞忽然间想到一个很好玩的事情，手中一颗冰焰阵心立即出现，漂浮在沈飞的手掌中。沈飞不急不慢地拍下，冰焰阵心也随着沈飞的手一同落下。可以想象一下鸣人的螺旋丸，紧接着，砰的一声，在沈飞的眼前，一阵紫色的魔法暴击出现， 1 0 0 W， 瞬间
，眼前的风暴兔在巨大的爆炸声中烟消云散，一阵蓝色光晕的光进入到了沈飞的身体中。叮，六十级，二四零零零九零零零零。叮，你击杀了七十级异兽风暴兔，获得了经验 X 二 W 风暴兔异兽和 X 一风暴兔靴 X 一。沈飞明白了，原来刚刚的蓝色光就是经验啊！难怪当那光进入到了沈飞的身体后，会有即将突破的感觉。这本源宇宙就是和天道的试炼不一样，什么好像都变得有意思起来了。沈飞打开背包，以前得到的一些低级的装备、道具都已经消失不见了，比如冥界之门。将目光看向刚刚获得的两个道具：道具风暴兔异兽盒，级别未入流，未入流一阶九阶，详情可以用来炼制丹药等。介绍来自风暴兔，当其他异兽吃下后，可以获得风暴兔的某些能力，对异兽具有吸引力。数量。一状态不可使用，看这个样子，这东西对沈飞来说没啥用。再将目光看向另外的一个获得的道具，这看样子是一件装备。装备风暴兔靴，级别未入流，未入流一阶九阶。洗练一，详情速度加七零，攻速正百分之一。介绍来自风暴兔所掉落，职业绑定，使用要求，好吧，聊胜于无。看着靴子。其实还挺好看的，沈飞直接装备上了，脚上原本黑色的靴子立刻就变成了风暴兔靴，能感觉到变强了那么一点点。属性的加持还是挺直观的。沈飞走到刚刚风暴兔蹦跳的地方，坍塌凹进去的地上躺着一具成了肉酱的尸体，看这样子应该是人，毕竟还有衣服裤子，所以倒是好分辨。嗯，沈飞发现了那尸体旁边有一个戒指，他走了过去，将戒指捡了起来，叮。你获得了空间戒指，空间戒指，沈飞立刻将精神力灌入，瞬间，沈飞便知晓了里面有什么东西。里面的东西不多，有几件衣服，几颗未入流的异兽和一份羊皮卷地图，一封信。沈飞将羊皮卷地图拿出，翻开一看，便是密密麻麻的各种标注。神奇的是，在沈飞拿起的一瞬间，地图上就出现了一个红色的三角，代表着沈飞现在的位置。随着每一次沈飞方向的转变，三角就跟着转动。仔细的看清楚之后，沈飞才知道目前所在的位置是七十级、八十级异兽区域。地图上便是如此标注的。将地图放在一边，沈飞拿出空间戒指内的一封信。第五十五章：亡灵宇宙玩家。打开信封，沈飞发现是一份邀请函，旋即便仔细的看着，原来是一个名为天运山庄的地方发生了怪异之事，便邀请云圣山的道长来天运山庄开坛做法，驱除邪祸。这样吗？这个世界有异兽，有怪异之事，有道长，难不成这本源宇宙是一个修仙为背景的世界吗？不过修仙和魔法实际上也差距不多，都是吸收同一种能量，只不过施法的手段不一样而已。对于沈飞来说，这也没什么。将信封放在空间戒指内，沈飞拿着地图便知晓要往哪里走了。至于天运山庄的事情，和他无关。目前是处于异兽区域，这里被红色标注了起来，而整片地图几乎都是红色，而距离这里不远处。便是八十级、九十级的异兽区域。沈飞要去的地方是一个小镇，名为山石镇，距离这里并不远。只不过这是相对于直接穿过异兽区域，如果绕路的话还是挺远的。但对于沈飞来说，需要绕路吗？不需要绕路。所以沈飞便打算直接从中穿过去，并且在路程中顺便打打异兽升级。哎，无限技能的我就是这么的轻松。沈飞便朝着山石镇的方向走去。与此同时。无数的洪荒宇宙玩家降临至专属于洪荒宇宙的登陆界中。他们和沈飞不同的是，他们打算先了解一切，毕竟他们知道的比沈飞少太多了。而且他们的实力也并不是很高，大多数在本源宇宙也就只有十几级，即便是苏木木也只是三十多级。当然了，还有极少数人认为自己强大的，也是直接的前往了本源宇宙，其中就包括了苏木木，他也挺自信的。作为为数不多的 SSS 级天赋拥有着。该有的自信肯定是有的。叮，你已到达本源宇宙。苏木木睁开眼时，随即震惊了。他处于一个浴池之内，冰雾环绕，宛如仙境。眼前，在冰雾之中，若有若无的可以依稀看见一阵白花花的一片。苏木木猛然间震惊，看看自己，再看看眼前的女子，不由得心生自卑，惊叹一句：“真大！”他看着眼前紧闭双眼的女人，有些忍不住的伸出手，轻轻一揉，一捏，好软。但下一秒，女人睁眼，瞳孔处倒影出苏木木的身影。
，眼中极为的愤怒。距离山石镇七十公里处，八十级、九十级异兽区域内，有两个来自亡灵宇宙的玩家正蹲在一个草丛内，他们小心翼翼地看着前方不远处的一个特殊的异兽——独角祥瑞兽。这是一个特殊的任务，从贡献值任务大厅所接到的。这个功能需要一百级才能够开启，玩家可以从里面接任务，然后完成任务得到贡献值。当初通天塔内的云明就是一百级了，从里面接到的任务，所以沈飞这些玩家都没有。而这两人显然已经一百级了，这是他们一起组队，好不容易才刷到的任务。只要抓到这只九十级的独角祥瑞兽，就能够得到十点的贡献值。一个宇宙的贡献值都是这么积少成多，靠着玩家的努力所汇聚的。马德，这只虽然是九十级的独角祥瑞兽，实际上战斗力极强，甚至全力爆发之下。能够达到将近一百级的力量，要不是要活捉爱，任务真难啊！其中一个亡灵宇宙的玩家不忿地说道：“这个任务他们可不喜欢，但是没办法呀、啊，这是随机的。想要自选任务，那还得达到三阶才可以。”旁边的一个人有些不耐烦：“好了好了，别抱怨了，马上就要走进陷阱了，你不要吵闹。”另一人也只好不多比比，两人直勾勾地看着独角祥瑞兽走进陷阱。独角祥瑞兽前提伸出，躲在暗处的两人一阵兴奋。心中不断呐喊：“走进去，走进去，走进去！”但独角祥瑞兽似乎是感受到了什么危险，前提停在空中，一直没有踏进去。他将前提收回，警惕地看着四周，随后猛地朝着后面跑去。那两个亡灵宇宙的玩家当即坐不住了，直接施展出魔法——亡灵地牢。在独角祥瑞兽奔跑的途中，脚下不断地出现白色的骷髅手，想要抓住独角祥瑞兽，但他的速度实在是快啊！那些亡灵骷髅手根本没办法抓到，两人立刻召唤出一只一百级的地狱犬，站在上面便朝着独角祥瑞兽追去。但几分钟过去了，他们根本追不上啊，只能勉强的看到独角祥瑞兽的背影。草泥马，跑你妈！你待会被我抓到，我他妈让你吹不 X O O O！ 你文明点！一边的人呵斥，见一直追不上，他也直接怒喷：“给老子停下，不然被老子抓住，我要你！”这时候。沈飞正随手的使用冰焰振兴秒杀了一只异兽，现在的沈飞已经达到了62级了，升级的速度可谓是非常的快。他继续的朝着山石镇的方向前进着，忽然，正对面的一只五颜六色的独角兽朝着沈飞全力的撞来。沈飞摇摇头，又一个送死的吗？说着，沈飞的手中赫然间的出现了一颗冰焰振兴，就等着他直接撞过来，然后被他的冰焰振兴直接秒杀。谁知。那独角兽似乎是知道沈飞的恐怖，竟然直接的跪在地上，拼命的磕头。身后，一只地狱犬猛地起跳，落在了不远处。上面的两个亡灵系法师看着沈飞，其中一个默默的拿出了特殊的眼镜，另一个看着独角祥瑞兽跪在沈飞的面前，将准备的骂话硬生生的咽下去了。哈哈，这位兄弟，你也是玩家吧？我叫林大，他叫灵二，我们是亡灵宇宙的玩家。这个独角祥瑞兽，你能否割爱给我们两兄弟呢？没办法。能让一个九十级的独角祥瑞兽跪在地上的，不可能是一个六十几级的垃圾，一定是隐藏了修为。灵儿戴着眼镜，看到了沈飞手中的冰焰振兴，那所估计会造成的伤害，身体一哆嗦，差点直接从地狱犬上掉下去了。马德， 5 0 W 的伤害值，如果没有魔抗，等级压制，那么这一扔出去就是50万的伤害值。这尼玛是大佬啊，绝对是二阶、三阶级别的强者了。他不知道的是，沈飞仅仅只是六十多级而已。虽然这伤害看上去很高，但是在等级压制下、魔抗之下，对二阶都只能造成几万甚至几千的伤害，其实并不高。但沈飞自然不会只有一个冰焰振兴。第56章，一阶宝箱，虎山君，灵儿立即附和林大刚刚说出去的话：“呸，二弟，你怎么能让这位长得无比英俊、高贵的玩家白送呢？真是不会做人！”嗨嗨，这位英俊逼人、风流倜傥玩家。我们兄弟二人想拿道具和您交换这只异兽，林大有些不解，二弟怎么忽然间的这么客气？哪怕他是一个一阶的玩家，也不至于这样吧？带着不解，他疑惑的看着灵儿，灵儿被他瞧着，立即的将能看到技能伤害的眼镜给大哥戴上。瞬间，林大跪了，马德，伤害值至少五十万的大佬啊，还特么和这种大佬做生意？要是换一个脾气暴躁的，来个杀人夺宝，这特么连命都没有了？非我亡灵宇宙玩家者。其心必异啊！随后直接忍着害怕，颤巍道：“大佬，我们不要了，我们现在就走。”林大拉着灵儿，立刻的离开了这里，留下莫名其妙的沈飞。看着他们，沈飞只觉得莫名其妙，不是要异兽吗？怎么忽然之间就跑了？
，沈飞还打算和他们交易交易，谁知道忽然间就如临大敌一般的逃窜了。我有这么可怕吗？无语之下，沈飞看向独角祥瑞兽，眼前的独角祥瑞兽四只腿跪在地上，脑袋低垂着，浑身都在颤抖，好像非常的害怕。沈飞有了一些猜测，看来是因为手中的冰焰振兴，将冰焰振兴收回。沈飞没打算现在杀他，那两个玩家在追他，或许是有什么用处。于是，沈飞使用了洞悉技能，眼前浮现出独角祥瑞兽的信息，名称：独角祥瑞兽，等级：九十九级，生命：十 W， 状态：害怕。介绍：暮云森林中的祥瑞之兽，知晓暮云森林的许多秘密。看到生命值，沈飞就明白这只异兽不简单。之前也不是没有遇到过九十几级的异兽，只是他们的生命值也只是五六万而已。而这只独角祥瑞兽居然有着十万的生命值，可见其不简单。沈飞观察着独角祥瑞兽的时候，独角祥瑞兽也在偷偷的打量沈飞。见他将手中恐怖的冰蓝色丸子收起，那种一直环绕在心底的死亡悸动感也随之消失，变得轻松了起来。他鼓起勇气：“别杀我，我可以带您去寻找埋藏在暮云之森内的一阶宝箱。您得到宝箱之后，只要放我走就行了，求求您了。”耳边响起了任务的提示：“叮，任务提醒，你触发了一阶任务暮云之森一阶宝箱。任务要求，在独角祥瑞兽的帮助下。”找到并得到一阶宝箱，任务奖励经验 X 十 W， 贡献值 X 一点。是否接受任务？是否？没想到触发了任务，还有贡献值。想来这贡献值就是洪荒宇宙的贡献值吧。既然如此的话，沈飞便接受了任务。好，我答应你，得到一阶宝箱之后，我可以放你一条生路。独角祥瑞兽激动的磕头，谢谢，谢谢大人救命之恩。他站起身来，半跪在地上。大人不嫌弃，可坐上来。沈飞没有拒绝，直接坐在独角祥瑞兽的背上。大人，我现在就带您去。说着，独角祥瑞兽便朝着一阶宝箱的位置而去。大人，只是那里有着一个看守的异兽，实力在99级。忽然，独角祥瑞兽觉得自己有些多嘴了。这么恐怖的人类，怎么会在意一个99级的异兽？沈飞淡淡道：“无妨，暮云之森很大，以异兽的分布划分了几个区域： 7 0级到80级的， 8 0级到90级的。”还有最中心的位置，便是九十级以上的异兽所存在的。此时，就在醉暮云之森的中心位置，有三个玩家正匍匐着，看着那洞里面的一阶宝箱，眼神中满是激动。只是那洞口处有一只九十九级的异兽虎山君，实力很是强大。开启特殊技能之后，实力更是会直接暴涨到一阶。等级划分：一杠九十九未入流，一阶一百杠一百九十九，二阶二百杠二百九十九，以此类推至九阶。他们等级不高，也就九十级左右。还没有达到一阶，这次他们在一个偶然的情况下得知了这里有一个一阶宝箱，所以便来到这里想要夺取。毕竟一阶宝箱内会有几率爆出各种各样的一阶道具，这一阶的宝物对于他们这些低等级的玩家还是非常的有吸引力的。他们不敢去找那些一阶等级的玩家来这里，就是怕到时候白忙活。他们三人已经商量好了，到时候得到一阶宝箱之后，无论是开出什么东西，都要直接挂在交易所上，卖出去之后得到的天道必平分。待会我们怎么做？老李，怎么说？两人看向老李，老李看上去有些斯文，但实际上他是一个狂战士。老李推了推眼镜，很简单，我是狂战士，待会我上去抗就行了。老刘，你是牧师，你就给我一直套 buff 就行了。老周，你是刺客，行动快，有隐身技能，你就趁着那个虎山君被我吸引的时候，去将一阶宝箱偷出来。偷出来之后，我们立即集合，使用瞬移卷轴离开暮云之森。老周和老刘点头，好。老李深吸一口气。摘掉眼镜，战斗吧！他猛地冲出去，身体上覆盖着一层红色的涂层，身体变得极为的坚硬起来。硬化，他使用了硬化技能，浑身变得坚硬无比。身后在草丛的老刘抬起法杖，吟唱几秒后，速度魔法、攻击魔法、防御魔法，三道光进入到了老李的身体，让他变得更加强大。老李看着那洞口处的虎山君，竖起中指：“我草你某某！”也不知道是不是虎山君听懂了，只见他暴怒。张开獠牙，猛地朝着老李扑来。老李知道自己要做的不是击败他，而是想办法拖住，于是便朝着身后一跳，不断的躲闪着异兽的攻击。而老周则是立刻开启隐身，朝着洞里飞奔而去。看着近在咫尺的一阶宝箱，他露出了兴奋之色，将宝箱抓住，直接放入系统背包，转身就跑。虎山君瞬间感受到了一阶宝箱消失了，立刻转身，怒吼一声，一道恐怖的音波直接让老周显现了出来。虎山君的速度猛地加速起来，转瞬之间便来到了老周的身前，抬起爪子卷起恐怖的音浪
猛地拍下，老李大喊：“小心啊！”但这时候已经晚了，虎山君的爪子已经落下，老周也没有办法躲避，被一巴掌直接拍成了肉饼。瞬间，地面上多出了一大堆的东西，其中就包裹一节宝箱。这些东西都是系统背包内的，玩家死了，系统背包就消失了，里面的东西自然就爆出来了。老李和老刘惊骇万分，因为这时候。虎山君已经将冰冷的眸光看向他们两个了，老刘忍耐不住，直接拿出瞬移卷轴，不顾老李的死活，直接将自己传送走了。老李身上的 buff 也随之消失，脸色变得极为的难看。马德，畜生！也不知道他在骂谁。第五十七章，以彼之道还施彼身。老李绝望了，这尼玛怎么跑？根本跑不过呀！虎山君冷冷的盯着老李，愚蠢的人类，为了一阶宝箱，真是不怕死，呵呵，真是贪婪啊！说着，他朝着老李跑来，一爪子拍下来。老李拿出一个盾牌，拦在身前，爪子落下，破碎声响起，恐怖的冲击直接将老李弹飞数十米，撞在一棵大树上，口中流出了大量的鲜血。我草！老李破口大骂：“死就死了，人死鸟朝天而已，我他妈死之前骂死你！”虎山君怒吼，朝着老李猛地扑来，吃，鲜血四溅，肉沫横飞，随后地上爆出了非常多的东西。虎山君冷哼，最近的人类真是奇怪，杀死之后还会掉了东西。哼哼几句之后，虎山君将地面上的东西全部收起来，还差一点点，我就能成为一阶异兽，可以化身了。真希望再来一个人类。虎山君将老李和老周的东西都收了起来，放入空间戒指内。至于一阶宝箱，他则是放入洞中，自己便蹲在洞口，静等有缘人前来受死。忽然，他鼻子似乎闻到了些什么，又有一个人类来送死啊！呵呵，今天运气真是不错呢。他静静地等候着，而此刻沈飞也在独角祥瑞兽的带领下来到了这里。当然，前面那个洞里便是一阶宝箱，洞口处的是一个叫做虎山君的异兽。沈飞冷淡地应了一声，将目光看向虎山君。而此刻，虎山君也看到了沈飞，没有任何的犹豫，他直接站起身来，又是一个来送死的火龙兽。虎山君张开嘴巴，口中能量汇聚，旋即一团火焰喷涌而出，化作一条火龙，朝着沈飞杀来。这一次，沈飞没有打算躲闪，眼中莫名的闪烁一团赤光，沉吟一声：“火龙兽。”沈飞张嘴，一团火焰直接化作巨大的火龙。相比于虎山君的火龙，沈飞的火龙显得更为的狰狞可怖，威势更为的强大。虎山君顿时一怔，他也会有的火龙术？不对，他用的比我还厉害，这怎么可能啊？但还没等他反应过来，只见虎山君的火龙被沈飞的火龙摧枯拉朽的吞噬，随即变得更为的大。将虎山君直接吞下，虎山君瞪大了眼睛，随后身体直接变成了灰烬。以彼之道还施彼身，这便是沈飞的复制技能。沈飞直接复制了虎山君的技能，在一瞬间的时候，沈飞拥有了虎山君的技能，然后直接的将这个火龙树升级至满级，然后在各种属性的加持之下喷涌而出，威力什么的都比虎山君的强太多了，所以虎山君才会如此的震惊。叮，八十级，四三零零零幺四零零零零。丁，你击杀了99级异兽虎山君，获得了经验 X 8 W 虎山君异兽和 X 1虎山君虎鞭 X 1虎山君空间戒指 X 1杀了虎山君，也让沈飞的等级达到80级，还得到了虎山君的异兽核，还有虎山君的虎鞭，这玩意有啥用？不过还好的是有一个空间戒指，沈飞捡起来，精神力沉浸进去，就发现了很多的东西，不过都是一些没用的东西，一些草药、衣服、枪械等等。旁边的独角祥瑞兽已经是震惊至极，没想到这人这么恐怖，虎山君都被直接被秒了，连一点反抗的机会都没有，恐怖至极啊！沈飞将目光看向洞内的一阶宝箱，他走了过去，直接打开宝箱，叮，你打开了一阶宝箱，你获得了一阶经验丹 X 一，一阶技能书 X 一，一阶瞬移卷轴 X 一。沈飞还没有仔细的查看，耳边就响起了系统任务完成的声音，叮，任务完成。你获得了经验 X 十 W 贡献值 X 1点，丁，八十一级三千幺五零零零零，升级到了八十一级了。沈飞将目光看着刚刚得到的三样东西：一阶经验丹，吃下后获得经验五零 W； 一阶技能书，使用后随机开启一个一阶技能；一阶瞬移卷轴，使用后传送至方圆三里内任意一处地方。拿起一阶经验丹，沈飞直接吃下，猛地一股庞大的经验爆发。沈飞再次升级，丁，八十四级，幺六零零零零幺七零零零零，拿起一阶技能书，沈飞也直接使用。
丁，使用失败。你的基础技能槽已满，使用失败了吗？看样子依旧是只能学习五个基础技能。但沈飞之前开启了第六个技能槽，变成了六个技能槽，但现在已经满了，所以无法使用。没办法，沈飞将一阶技能书放入背包内。至于这个一阶瞬移卷轴，还是有一点用处的。但事实上，对于沈飞来说，依旧是鸡肋。毕竟，能将沈飞逼得使用瞬移卷轴，那也就是意味着沈飞的任何手段都失效了。那即便是使用瞬移卷轴，也没有什么用处。但至少聊胜于无吗？将一阶的瞬移卷轴也收了起来。看着远处的两个人尸体，沈飞知道，刚刚这两个人应该是想要夺取一阶宝箱，但最终被虎山君杀了。这时候，独角祥瑞兽走来，大人，我是否可以走了？他小心翼翼的。沈飞没有为难他，随你。独角祥瑞兽猛地点头。然后猛地离开了这里，沈飞没有理会他，看着刚刚获得的一大堆东西，沈飞打算将没用的东西出售，直接交易给游戏系统，将虎山君的空间戒指，还有风暴兔那里得到的空间戒指拿出，直接出售。叮，出售成功，你得到了天道 B X 5天道 B 可以用于购买游戏商店的道具，得到了五个天道 B 吗？还行。猛的，一道道声音传来，刘三，你确定这里会有一阶宝箱？是的，大人，这里确实有一个一阶宝箱，我拿我的命丹宝。很好，亮，你也不敢骗我。很快，两道身影来到了这里，刘三便是那位老刘。这时候，他叫人来了，一个一阶的强者。第58章， 100天道币。原来，就在刘三利用瞬移卷轴离开后，就立刻的联系了一个人，也就是这位109级的寒空。重新回到这里的刘三，一眼便看到了那两个熟悉之人的尸体残骸，心中有些吹嘘。随后映入眼帘的便是沈飞，他皱眉看向洞中，里面的一阶宝箱已经打开了，而那只异兽虎山君不知所踪，也就是说，眼前的人很可能的将一阶宝箱给打开了，将里面的东西给拿走了，能将虎山君给打走，说明实力一定也是一阶。如此一来的话，不过也担心，毕竟他的身后也有一位109级的一阶强者。韩大人，你看，洞口里的一阶宝箱已经被打开了，而这里也就只有此人在，所以我推断。很有可能是被他拿走了，他看着沈飞，对韩空说道。韩空只是轻轻的点头，便没有理会刘三。和刘三不同的是，韩空一过来便看到了沈飞，注意力也一直在沈飞的身上。他有种感觉，这个人很可能不一般。再加上来的时候，听刘三说过，这里有一只叫做虎山君的异兽，实力在99级，全力之下，甚至能达到一阶左右的伤害。而眼前的这人能够打开一阶宝箱，实力也定然不会低于一阶。感受着眼前此人。仅仅只是八十多级的气息，他自然不会相信。这种扮猪吃老虎的套路在本源宇宙极为的流行，所以一般没有人会相信表面的实力，只是不知道此人究竟是多少级。但若是低于一百零九级的话，也不是不能强迫他将东西交出来，可终究还是要小心点才行。他默默的拿出一个眼镜，介绍一下，我是龙宇宙的玩家，我叫韩空。嘿嘿，相信龙宇宙，你应该不会陌生吧？排名在第五百名的五百强宇宙。那洞里的一阶宝箱是我这三位兄弟找到的，本来已经商量好了，就等我来，然后拿宝箱。但没想到发生了意外，让兄弟你捷足先登。所以，沈飞将东西都收好，站起身，冷道：“所以，你想抢？”韩空无语，倒不是这个意思。这样吧，咱们以和为贵，毕竟生命最重要嘛。所以，谁的技能伤害高，谁便得到那一阶宝箱内的东西吧。若是我的伤害高，你便将你刚刚得到的东西给我。这是本源宇宙中。玩家们经常做的一件事情，那就是比大小。毕竟在本源宇宙世界内，所有玩家的手段都太多了，杀不一定杀得死，到时候人家跑了，然后去找救兵，这又是一场大战。所以，就有了可以查看技能伤害的眼镜出现，就有了技能伤害比大小这一手段。也就是这样，本源宇宙内有了蓝冥玩家和红冥玩家的区别。随意的屠杀玩家数量达到一定程度，名字 ID 会显出，并且会变红，进入悬赏会被无数的玩家追杀。这类人就是红冥玩家。而蓝冥玩家便是正常的玩家，正是有了红冥玩家与蓝冥玩家的区别，这样便限制了那些真正的强者，也给了不断加入的新玩家机会发育。否则，某些宇宙中的强大玩家直接疯狂屠杀玩家夺宝，那新玩家也就不用玩了，直接都成韭菜了。但这些游戏规则，沈飞不知道，还没有了解，所以便有些疑惑，不知道这人在说什么。可是对于沈飞来说，你要抢我的东西，那你特么的不是找死吗？我拿到的宝物。你也想抢，还比技能伤害大小，给你几十个冰焰振兴试试。于是沈飞的脸色变得阴沉下来，抬起手，冰焰振兴，瞬间
，一颗直径五千米的冰焰振兴出现，遮天盖日，将方圆十里全部遮盖，阳光隔绝，又冷又热的怪异感顿时出现。人在这颗冰焰振兴之下，显得如此的渺小。刘三双腿一软，直接瘫倒在地，双眼失神。他虽然没有戴着能查看技能伤害的眼镜，但他也不是瞎子，这么大，这么大的冰蓝色的火球，宛如太空中的小陨星啊，还散发出如此恐怖的威势。这他妈是一个大佬啊！他现在有了一点猜测，难怪虎山君不见了。这虎山君估计是被这个人给直接轰成渣渣了吧？完了，完了，待会不会被他给抹杀了吧？相较于绝望害怕，但什么都不懂的刘三，韩空戴着伤害眼镜，知道的更多，便更为的害怕至极。那伤害，跳动的伤害，太高了， 1 2 0多万的伤害值啊！这至少是三阶的强者啊！三阶，韩空浑身都在颤抖，直直的跪倒在地上。他真的害怕极了，沈飞不屑，冷然道：“怎么，一颗冰焰振兴就让你如此害怕吗？你刚刚夸夸其谈，淡定如风的神情去哪了？”韩空不断的磕头：“大人啊，我错了，我错了，我错了。”他不断的磕头，因为他真的怕沈飞杀了他。毕竟，如果真的杀了，那也不会怎么样。只要杀的人不是太多，那么也不会出现红名情况的。我刚刚只是想和您比比技能的伤害，我没有恶意的，大人，我将我所有的东西都给您。只请您饶小的一条性命吧，求求您了！沈飞心神一动，问向游戏系统，很快就得到了游戏系统的回复。原来还真的有比技能伤害这个玩法，难怪之前的时候一拿出冰焰振兴，那两个亡灵宇宙的玩家就立刻跑了。原来是这样吗？虽然眼前此人没有什么恶意，但始终是有想要抢夺沈飞东西的想法。沈飞不是圣母，不会就这么饶了他。不杀他已经是够怜悯的了。你俩将背包内的东西留下，自断双臂，滚！刘三直接将背包内的东西拿出，全部放在地上。韩空也是如此，就这么点。沈飞看着地上的东西，他们的东西是真的少啊，不会这么穷吧？想清楚，藏私的话就不是断臂那么简单了。韩空和刘三疯狂磕头，真的就只有这么多了，其他的都拿去兑换天道币了，剩下的都是装备，和我们绑定在一起的。哦，那你们把装备也卖了？没办法，他们两人把身上的装备卖了，天道币都给我。沈飞淡淡道：“韩空和刘三为了活命，将天道币都给了沈飞。丁，你获得了天道币 X 1 0才100啊！”随后，韩空和刘三自觉的自断双臂，然后便离开了。沈飞冷冷的看着他们的背影。沈飞不怕他们找老的来报仇，这样的话就能快速的获得资源了。之所以不怕，那还是有无限复活的底气在的。有本事你杀死我啊！第59章：游戏商店山石镇任务。他们走后，沈飞打开游戏面板，玩家聊天室、玩家交流论坛、交易所、游戏商店、信誉积分、个人面板排行榜未开启。果然，之前的玩家交流群已经变成了玩家聊天室了。现在的聊天室没有什么的限制，诸天宇宙所有的玩家都可以在里面畅聊，也可以加好友私聊之类的。玩家交流论坛还在，类似于贴吧。交易所就不用说了，和之前也是差不多的，只是多了非常多的其他宇宙玩家。游戏商店，这个倒是第一次出现。最让沈飞奇怪的是排行榜。沈飞记得第一次进入到纪元世界的时候，系统就诉说了游戏规则，其中只要等级达到100级就能够开始排行榜。但是直到纪元世界毁灭都没有开启，这很是奇怪。带着疑问，沈飞问向游戏系统： 1 0 0级指的是本元宇宙100级，也就是需要玩家达到一阶才会开启排行榜。目前洪荒宇宙玩家中并未有一阶玩家，所以除了宇宙的排名外，其余的皆是无法查看。得到游戏系统的答复，沈飞明白了，随即就将目光看向游戏商店。随着沈飞的目光看向游戏商店，眼前的光幕随之变化，琳琅满目的商品一览而出：未入流区，东风战甲1 0 0天道币，寒韵气灵1 2 0十天道币，未入流经验丹1 5 0十天道币，特殊道具区，技能曹括张卡限购一张1 0 W 天道币，科技时代核弹 2,000 天道币。星际时代战舰五千天道币，几乎什么都有，只不过为什么只有未入流区，其余的一阶、二阶呢？沈飞问向游戏系统，瞬间游戏系统的答复来了：玩家等级达到后，自动开启同等阶的游戏商店。沈飞明白了，还是等级太低的缘故。也是，等级不高，天道币几乎也不可能会有多少的，所以挺合理的。沈飞看着游戏商店，里面的东西虽然很多，但最吸引沈飞的。依旧是技能曹括张卡，只不过却要十万天道币。如今的沈飞只有120的天道币，根本买不起啊！没办法的沈飞
，只能关闭面板，心中下定决心，一定要赚取十万天道币，不，一定要赚取数不尽的天道币，买各种各样的宝物。将地图拿出，沈飞确认了自身的位置之后，便朝着山石镇而去。暮云森林外，韩空原本断了的手逐渐的恢复了，旁边的刘三很委屈。当然，我不知道那里会有这么一个厉害的玩家，刚刚明明还没有的。韩空没有理会他，拿出回城卷轴，直接回到了自己宇宙的登陆界。龙宇宙登陆舰，一阶玩家区域，空城，天空俱乐部，韩空的身体出现在了这里。虽然在一些没有达到一阶的玩家面前，他是一个大佬，但实际上他在这个空城这样一阶玩家的区域内都算不了什么。之所以如此的分出区域，那就是为了让玩家们一起组队玩。比如说，一阶出现了一个任务，一阶的玩家可以一起组队去完成，但是二阶的玩家是无法接到任务的，也无法和一阶的玩家一同组队。因为本源宇宙内禁止不同等级的玩家一同组队做任务，大佬只跟大佬们玩，菜鸡只能和菜鸡玩，想变强只能靠自己。韩空的脸色很不好，哟，韩空你怎么了？脸色不太好啊，是不是身体又不行了？不行的话，哥帮你啊！一个穿着红色衣服的胖子走进天空俱乐部，猛地就看到了韩空，便直接打招呼：“滚滚滚！我正不爽呢。”马德出去还以为能捡漏，结果特么的。还舍本了，韩空从侍者手中拿一杯酒，然后坐在木椅上，不爽的说道：“看你这样子，是吃了大亏啊！”赵天坐在韩空的对面，笑道：“被赵天看着，韩空更是不耐烦了。胖子，有事情你就说，不用拐弯抹角的。”“哎呦，什么事情都瞒不住你。”胖子东张西望，确认了没人偷听之后，便小声的说道：“我这里有一个刚刚触发的一阶任务，我已经找了三个人了，组成一个小队。韩空，你要不要来？”别说我没给你机会啊，这个任务奖励真的非常的丰厚啊！韩空有了兴趣，将酒全部喝下，问道：“什么丰厚的奖励？”赵天再次的看了一下周围，确认了他们只是在喝酒，没有偷听，然后附耳说道：“完成任务者，每人可以得到一枚一阶经验单，技能槽扩张卡，双倍经验卡。”韩空大惊，直接震惊的叫了出来。旁边的人将目光看向韩空和赵天，有些疑惑。韩空站起身来，抱歉一声：“不好意思，不好意思，我被绿了。”所以这么失礼了。说罢，周围的人目光变得有些同情。被绿了，真特么的可怜。两人继续对话。胖子，你说真的，这么丰厚？韩空还是有些不敢相信，这太丰厚了吧？赵天呵呵一声，你还不相信我？没爱了，算了，我换一个人吧。韩空，别别别，我答应了，我答应了。随后，赵天发了一个组队邀请，韩空同意了。赵天道，在东林仙朝的其中一阶区域。一个叫做山石镇的小镇，那里出现了异常。当时我有一个朋友就在那里，直接的触发了任务。只要帮助山石镇恢复原状，那么我们就能得到丰厚的奖励。现在还没有开始，大概就在明天，副本才开启，就可以进去做任务了。山石镇，这不是距离暮云之森不远处吗？当时他本来打算去的，但是遇到了这么一件悲伤的事情。他摇摇头，问道：“这个任务应该很难吧？不然不可能奖励这么丰厚啊。”赵天说道：“是有一点难度。”但是我有办法可以通过，我的天赋正好可以轻松的过这个任务。当然了，还是需要几个人跟我一起才行了。你也知道我战斗力低。好，明天我就和你一起去。对了，你其他三个队友是谁？还能是谁？当然是我的三个老婆啊！航空，第六十章，清明一阶。此时山石镇所发生的事情，沈飞还暂时的不知道。现在的他正在朝着山石镇赶路，他踏入了九十到九十九级的区域。这里也是必经之路，在前行的过程中，沈飞也杀了不知多少的异兽，等级也达到了九十级，距离一阶也仅仅是只差十级。走在路上，沈飞看着周围有些奇怪，从山石镇的方向，也就是沈飞正对面的方向，不断的出现了非常多的异兽。越是朝着山石镇方向走，遇到的异兽也就越多。这一点很奇怪，但对于沈飞来说也没关系，来几只杀几只，正好升级。很快。沈飞又走了三个多小时，途中遇到的异兽也越来越多，等级也达到了99级，距离升级还差70多万的经验。这时候，他来到了一处非常奇异的地方，拿出地图，地图上的红色三角也不见了，也就是说无法确认位置。将地图收回，沈飞皱眉，继续的朝着里面前行。猛地，沈飞眼前不远处出现了一道奇异的拱形石门，稀稀拉拉的异兽便是从里面跑出。沈飞手中凝聚一颗冰焰阵心。将所有的异兽全部轰杀！叮，你获得了经验 X 4 0 W， 你获得了。
。至于击杀异兽掉落得到的东西，沈飞都直接卖出去了，将它们换成了天道币。走到拱形石门这里，沈飞耳边响起了一道系统的任务提示：叮，任务提醒，你触发了一阶任务暮云之森，受潮风波。任务要求进入一阶幻兽门，斩杀幻兽门内的神秘人。任务奖励：经验 X 1 0 0 W， 贡献值 X 1 0点。注意。此任务危险性较高，建议组队开启。建议等级199级，是否接受任务？是否？没想到走在路上也能遇到这么一个任务。沈飞内心有些激动，但面上不显。只要完成了这个任务，那就可以直接的达到一阶了。没有任何的犹豫，沈飞直接的走了进去，进入到了幻兽门之中。刚一进来，就看到了一个穿着宽大白袍的青年。他的脚下是一个繁杂的魔法阵纹，在他的对面，也就是沈飞这方向。阵纹围绕成一个圆圈，而异兽便是在这圈内不断的出现，在这四周就是黑乎乎的一片，只有这中间的位置有着光亮。由于两人是相对的，所以青年也看到了他。有趣，一个一阶还未到的垃圾，竟然能走到这里，实在是有趣。青年淡淡道。沈飞眯着眼，没有着急回答他，开启了洞悉技能，名称：清明，等级： 199级，一阶，生命： 6 0 W， 状态。正常，介绍二十四节气之一是一个神秘至极的势力，非常的厉害。沈飞淡淡道：“清明，二十四节气之一。”清明瞬间脸色大变，质问：“你究竟是谁？我是谁不重要，重要的是你该死了。既然任务是要你死，那就再见。”沈飞也不多说废话了，只是抬起手，猛地一颗冰焰阵心直接出现，空间中赫然的出现了一颗直径五千米的冰焰阵心。冰蓝色的火焰在不断的在表面上燃烧，炽热和寒冷在不断的交替，充斥在整个空间之内。周围的一切在冰焰振兴的照耀下，变成了冰蓝色的，和冰焰振兴一样的颜色，显得非常的诡异至极。在冰焰振兴之下，人便是蝼蚁。清明面露惊骇之色，看着冰焰振兴，眼睛满是惊恐。如此神威，怕是不弱于四季先生了。可是他究竟是谁啊？到底是谁派你来的？可惜，沈飞没有回答他。轻轻的挥动手指，冰焰振心便直接的落下。砰！数百万的伤害顷刻间爆发出来，眼前的一切仿佛都是冰蓝色的。只是视觉虽然是冰蓝色的，看上去很冷，但是实际上却是非常的炽热，温度极为的高，一切全部蒸发。而沈飞的耳边也出现了系统的声音：“叮，任务完成，你获得了经验 X 1 0 0 W， 贡献值 X 1 0点。叮，你已升级至。”一百级一阶，丁，你成为了洪荒宇宙第一位一阶，将为你开启洪荒宇宙区通告。通告奖励：一阶宝箱 X 一。是否通告？洪荒宇宙区的通告吗？沈飞已经经历过了多次的通告，所以也没什么特别的惊喜，但终究是有奖励的。能得到的免费宝箱，不要白不要。通告：丁，你获得了一阶宝箱 X 一。洪荒宇宙区，丁，全区通告。玩家沈飞成为洪荒宇宙区第一位一阶，以资加奖，特此通告，希望诸位玩家向沈飞学习。洪荒宇宙登陆界，此时大部分的玩家还在这里面。登陆界内，大部分的玩家都在休息享受，毕竟这是一个类似于现代化的世界，给他们休息用的。就在他们放松的休息的时候，眼前光幕猛地出现，耳边也响起了系统的声音：全服通告，全区通告都是强制性的，每个人都能看到。顿时。所有的玩家再度露出金色，不是吧？沈飞这妖牛逼，又又又打破了记录，成了一阶，这不是常规操作吗？沈飞大佬，不是我们可以相比的，懂？这也太猛了吧，马德！我要向沈飞大佬学习。得了吧，我们就躺平好了，反正我们也争不过天道权限，我们享受就行了。你是逗逼吗？我们是天罪玩家，这一次如果不能得到前五百名，我们会被天道直接毁灭的，就是拿不了天道权限。我们也要进入前五百名啊，不然呢？等死啊！对啊，你们都没看游戏规则吗？还混吃等死？八嘎，我发现了八旗宇宙的玩家，他们和我们很相似，说的话几乎一样。我爹要去八旗宇宙，我不要在洪荒宇宙。我也是思密达，我也发现了思密达宇宙，我也要加入思密达，我要成为思密达玩家。我不要在这里等死。像这样的言论很多，但他们不知道的是，曾经他们的祖先为了加入洪荒宇宙，不知道付出了多少。但现在，他们居然想离开洪荒宇宙。第61章130级抵达山石镇。丁，你达到了一阶，获得了特殊级，不可掉落回城卷轴。回城卷轴
，进入本元宇宙后，达到一阶才可以获得，使用后可以直接的回到登陆界，无使用次数。注：回城时被打扰则无法回去。回城卷轴，也就是说，现在沈飞可以使用这个回到洪荒宇宙登陆界了。之前的时候，玩家一旦进入到了本元宇宙，不达到一阶是没有办法回去的。现在沈飞一阶了，可以自由回去了。丁。玩家沈飞已达到100级，排行榜开启，排行榜开启了，沈飞便直接打开排行榜，顿时一道光幕浮现，在沈飞的眼前出现了非常多的排行榜：全服等级榜、全服富豪榜、全服刺客榜、全服法师榜、全区等级榜。沈飞先是点开规则，仔仔细细的看了一遍，这才知道，原来上了排行榜之后，每个月都会有宝箱的奖励。猛地，沈飞的耳边就响起了系统的声音。丁，恭喜你成为了全区等级榜第一，全区富豪榜第一，全服法师榜第一，你获得了一阶宝箱 X 3直接成为了三个第一。也是，毕竟沈飞等级的的确确是第一，洪荒玩家中无一人可与之相比。而富豪榜是天道币，谁天道币最多，谁就能上榜。沈飞目前有200个天道币，杀了很多异兽，得到了道具什么的，然后直接卖了，这才有200多。自然毫无意外的成为了全区富豪榜的第一。至于法师榜，这还需要说吗？沈飞不是第一，那就是有鬼了。毕竟就只有他上榜了。再者，就算有人在，又能怎么样？法师沈飞必定是第一。不过是真的爽啊！沈飞心中开心至极，一下子都得到了三个一阶宝箱，再加上全区通告得到的一阶宝箱，那么一共就有四个一阶宝箱了。也不知道能够开出多少的好东西。沈飞从幻兽门中走出，顷刻间。那幻兽门顿时消散，他拿出四个一阶宝箱，直接开启。叮，你打开了四个一阶宝箱，你获得了一阶经验单 X 4一阶瞬移卷轴 X 1一阶双倍经验卡 X 3一阶蛋黄派 X 2一阶快乐水 X 2一阶双倍经验卡。使用后一天内获得的经验 X 2注：仅限一阶使用，带有一阶的物品只限一阶使用，除非有特殊情况，不然我会标注，比如一阶经验单。谁都可以吃，一阶蛋黄派吃下后魔法恢复速度正 50% 一阶快乐水喝下后恢复生命值 80% 好家伙，开出来的东西只有经验单和经验卡对沈飞有用，其余的说实话用途不大。毕竟到现在为止，沈飞都还没有怎么受过伤，至于魔法值根本是不缺。但一阶经验单有用，吃下后四颗一阶经验单，能给沈飞带来200万的经验。再加上双倍经验卡，到时候做任务的时候开启，那获得的经验就非常的多了。说着，沈飞吃下了四颗一阶丹药。叮， 1 3 0级零三零零零零零。看到经验条，沈飞愣了一下，这个经验条似乎有点问题。之前的时候， 9 9九级的经验条需要的经验都比这多啊。沈飞问向系统，瞬间答复来了：当你达到一阶后，经验条会重置，以后获得经验。只能击杀同等阶或高阶敌人，合作一阶任务才能获得；击杀低等级只能获得固定经验 X 1原来如此，以后击杀一阶之下的便得不到经验了。也是，这也很正常，不然那些九阶的大佬毁天灭地，一直屠杀低等级的，那不是随意的升级吗？有这个限制还是比较不错的，否则普通玩家还怎么获得资源？达到130级后，沈飞便直接的朝着山石这儿去。夜晚时分，沈飞终于到了。只是这山石阵看上去很是诡异啊！第62章任务开启，鬼诞入侵。山石阵外，从外面就可以很清晰的看见这山石阵内的变化。光是从天就可以显而易见的发现，外面也就是山石阵外，天空都是正常的夜空，有繁星点缀，月亮高挂，夜光迷人。而山石阵的上空和外面相比，简直是天差地别。因为山石阵的上空，天空上是白色的一片，赤亮至极，宛如白天。现在可是晚上啊，山石镇上空却是白昼，这非常的奇怪。当然还不止于此，有种怪异感一直在沈飞的心中浮现，只是不知道究竟是什么。看着近在咫尺的山石镇，就像是一个张开獠牙的巨大怪物，正等着沈飞一步一步的走近。沈飞没有再犹豫，直接的走了进去。本来就是要了解这个世界的，好不容易才来到的山石镇，现在就在沈飞的眼前，怎么能不进去？刚一进来，耳边就响起了系统的声音。丁，你已进入山石镇。神奇的是，里面的山石镇非常的热闹，街道上的人络绎不绝，叫卖的摊贩生生有力。
一点都没有什么怪异的感觉。但是沈飞却知道，现在可是晚上啊。如果说山石镇的天空是异变，那山石镇内的人为何还不回到自家中？面对如此诡异的事情，凡人不都是应该选择躲避吗？怎么会还出来叫卖？这实在是太奇怪了。沈飞走到一个卖娃娃的摊贩面前，卖娃娃的老板是一个老头子，满头白发。但却是非常的精神抖擞，看着沈飞走到面前，就立刻笑眯眯的拿起了一个娃娃。这位公子啊，您看看我这娃娃如何？沈飞接过娃娃，端详起来，手中的娃娃非常的细腻，摸上去就像是摸着真的人一样，非常的真实。将娃娃放在摊位前的桌子上，栩栩如生，就像是真的一样。沈飞眯着眼看着老头子，老人家，是你亲自做的吗？如果是，你的手艺真的是很不错。老头子哈哈一声。骄傲道：“当然是我自己做的。自从我做了这些娃娃之后，咱山石镇就再也没有了那些婴孩的啼哭声，整个山石镇都安静了许多。不少人都说咱的手艺是一绝。公子，您要吗？”沈飞摇摇头，看着桌上的娃娃，猛地，沈飞心中震动。就在刚刚，桌上的娃娃，他的眼珠子动了一下。待沈飞仔细查看时，那娃娃就被老头子拿起来了，一巴掌直接拍在娃娃的屁股上。这个娃娃看来是没有做好，公子。你挑挑其他的吧，老头子笑眯眯道。此时，沈飞深吸一口气，眼中洞悉技能发动，但得到的面板信息，眼前的这个老头子的的确确就是一个普通人。沈飞再将目光看向娃娃，瞬间，沈飞背后升起一股寒意。在沈飞的眼中，关于娃娃的面板出现了，这些娃娃都是真的婴孩，只不过被施展了傀儡魔法，变成了一动不动的傀儡娃娃。沈飞再将目光看向周围，卖面条喽。好吃的面条，在沈飞的洞悉技能之下，那还是什么面条？那明明就是黑色的头发。卖糖葫芦了，好吃的糖葫芦，甜甜可口，超大一串哦。这哪是什么糖葫芦？这分明就是人头所穿起来的。豆腐脑呀，咸甜口味的豆腐脑，好吃，经济又实惠。这哪是什么豆腐脑？这分明就是人的脑花啊！那粉嫩粉嫩的，就是让沈飞去猜，也不可能能够猜到，这居然是人脑。若不是有洞悉技能，有赤龙魔童。可以看见那物体的信息，能够看穿一些虚妄，否则沈飞还真的没能看出来。这里看似是人间，实则就是地狱啊！这时候，身后一个人来到了沈飞的后面。大人，他凄声的呼喊沈飞。沈飞回头，由于洞悉技能石一直开启的，所以一眼之下，他的信息面板就出现了。名称：李逍遥，等级三十，生命一千斜杠一千，状态正常。介绍。山石镇的大侠李逍遥，李逍遥，名字倒是不错，也是一个正常人，还是山石镇的大侠。看样子，他应该对这里的事情有所了解。于是，沈飞问道：“这里到底是发生了什么事情？”李逍遥惶恐不安，眸子上泪水不断的涌出，七声道：“具体的时间我也不知道，但是自从某天开始，整个山石镇就变了，所有人都变得癫狂。如你所见，这里已经变成了人间炼狱。所以，我想求你帮助我一件事情。”帮我将山石镇恢复原状。李逍遥看着沈飞，顿时，沈飞的耳边就出现了游戏系统的任务提示。叮，任务提醒你触发了一阶任务山石镇鬼诞入侵。任务要求：明日鬼诞巢穴副本开启，进入鬼诞巢穴副本，尽可能的消灭里面的鬼诞，杀死一只鬼诞之后，获得一个鬼诞之心及其十万个鬼诞之心，则可以将山石镇恢复。注：本次任务为世界型副本，玩家一同进入，不限制时间。任务奖励。经验 x 3 0 0 w 贡献值 x 1 0 0点，天道 b x 1 0 0点，一阶经验单 x 1技能槽扩张卡 x 1双倍经验卡 x 1注：此任务难度较高，建议组队完成，建议等级100级以上。是否接受任务？是否？看着任务要求，沈飞明白了，原来这个山石镇是被一种叫做怪诞的东西入侵了，才变成这样。而要在副本鬼诞巢穴内击杀十万个，虽然有点多，但是对沈飞来说好像挺简单的吧。亡灵之墓，天穹邪神，这两个技能不是开玩笑的。沈飞点头，接下了这个任务。李逍遥大喜过望，大人，请跟我来，这里有非常多的和你一样的大人在这里等候。说着，便将沈飞带到了一个客栈。神异的是，这个客栈在外面看上去非常的小，但是一进来却是非常的大，一望无际，非常的广泛，还有非常多的人坐着，喝着酒，吃着肉，目光传来，打量着沈飞。这时候。耳边响起了系统的声音，叮，你进入了玩家客栈，任务副本等候区，第63章进入鬼诞巢穴。这里是玩家区域吗？都是等待明天副本开启的玩家。
，问了一下系统之后，沈飞才知道，原来这里就是专门给接到任务的玩家休息做准备的地方，只有接到任务才能够进入到玩家客栈。再者，这里是一阶区域，所以这里的玩家客栈只允许一阶的玩家进入。那个鬼蛋巢穴是一个世界型副本，并不是单个副本，单个副本是一个玩家或者组队玩家进去。但世界型副本是同等阶所有的玩家都可以进去，这也就是为什么这里会有那么多的玩家。旁边很多的玩家都看了看沈飞，尤其是一些女的，还一直的盯着沈飞看。没办法，沈飞长得实在是帅气好看，魅力十足，也有不少的女玩家朝着发出了组队邀请。毕竟沈飞是130级，等级不低，还长得很帅。但沈飞都一一拒绝了，然后坐在一个空位上。顿时，沈飞的耳边就响起了一道声音：“点菜时间。”请问您要吃点什么？沈飞随便点了几个家乡的菜，然后便吃了起来。说实话，沈飞已经很久没有吃到蓝星的饭菜了，很快便吃完了。吃饱喝足之后，沈飞便开始刷着帖子，看点最近本元宇宙发生的事情。过了一阵子之后，大概五六个小时左右，又来了非常多的人。现在这里的人，沈飞知道绝对不止千万，甚至都很有可能都有几亿玩家在这里等候着明天进入副本。之所以会有这么多人。自然是一传十，十传百。毕竟奖励着实是丰厚至极，那可是技能曹括张卡呀。哪怕是在一些大佬的眼里，都是很珍贵的东西。当以这个为奖励出现了一个任务的时候，基本上是瞒不住的。所以一直以来都有无数的人进来，难怪这也叫做世界型副本。当然了，组队的话必须是五到十个人，但是五到十个人想要得到十万个鬼蛋之心还是很难的。毕竟这是一阶任务，玩家也只能是一阶玩家。忽然间，沈飞看到了一个熟人，韩空，就是上次想要以龙宇宙玩家身份让沈飞交出一阶宝箱，最终自断双臂的韩空。没想到这人居然也来了。不远处，韩空正和胖子赵天还有胖子的三个老婆聊天，他们五个人组队了，要组队完成这个任务。胖子，话说你的天赋究竟是什么？这么有把握能够完成任务，这可是要十万个鬼蛋之心啊！我们五个人。每人至少要杀两千个鬼蛋才能完成任务，而且关键是那些鬼蛋还不知道实力怎么样。但根据我的推断，一定有低、中、高三个等级的。韩空分析道。赵天坐在椅子上，翘着二郎腿，身后三个老婆为他捏肩捶背，好不惬意。他轻声道：“你就放心吧，这次副本我们一定是第一个完成的。我的实力不行，但是我的天赋却是可以轻松的驾驭这个副本。鬼蛋在我面前就是渣渣。”韩空一笑：“是吗？”那我就期待你明天的表现。忽然，韩空感觉有人好像在看自己，于是四下张望，猛地，他看到了一个熟悉的人影，一个让他极度恐惧的人——沈飞。顿时，韩空就非常的慌张，他怎么会在这里？难道他也要完成明天的任务？不对啊，他不可能会出现在这里啊！他明明至少是三阶的强者啊，他为什么可以进入到一阶玩家的玩家客栈？猛的，韩空想到了一个很可怕的东西，难道说？他是一阶等级的玩家，这也太离谱了吧！一阶玩家伤害居然能够数百万，这尼玛是在开玩笑吗？这不可能啊！想着昨天下午遇到沈飞那所释放恐怖的冰焰阵心，想想背后都出现了一股凉意，那种威压，那种伤害值，绝对不可能是会是一个一阶玩家可以打出来的。但他现在出现在了这里，那就说明他真的只是一个一阶。游戏系统的规则是不会改变的，属于一阶玩家的地方。就是九阶大佬来了也不能进来，他真的只是一个一阶，但他的实力却是在三阶左右。这尼玛是什么恐怖的妖孽、啊？韩空喃喃自语，脸上不自觉的苍白起来。旁边的赵天看出了端倪：“你怎么了？脸这么白？肾虚了？”韩空没有说话。这时候，沈飞收回了目光，韩空才放松了一口气。那目光没有杀意，也就是说，他对自己没有杀意。他叹息一声：“胖子，明天。”我们不可能完成任务了，赵天疑惑：“为什么？”韩空：“因为有他在，这个任务最终归属，完成任务的人一定便是他。”赵天更是疑惑：“他是谁？”韩空认真道：“我不能告诉你。”赵天嗤笑：“打趣我呀，赶紧休息吧，这个任务只有我们才能完成。”第二天，所有人的耳边都出现了系统的提示音：“叮，专属任务副本——鬼蛋巢穴已开启，请大家立即心中默念。”进入副本，瞬间，非常多的人消失在了原地，他们都直接的进入了副本内。这就是玩家客栈的便利之处，不需要玩家去副本开启的地方，只需要接了任务。
在玩家客栈内心中默念进入副本就行。沈飞也立刻的心中默念，随即进入了副本鬼诞巢穴。鬼诞巢穴，所有的玩家纷纷进入。沈飞此时已经进来了，这里是一个极为荒凉的地方，广阔无垠，周围都是粉红色的岩石，甚至是整个世界都是粉红色的，空气中还弥漫着一种令人作呕的味道，还有不断的出现的凄厉叫声。沈飞来到一座石山上，顿时就看到了无数的密密麻麻粉红色蠕动的生物，它们在地上蠕动着，身体不断的分裂开来。忽然，沈飞站着的石山猛地晃动着，不得已，沈飞只能浮空。脚下，原本的石山已经变成了一个长达千米的巨大蠕虫。第64章，疯了吧？你管这叫法师？在周围，有很多的玩家纷纷看到了这一幕，发出惊叹之声。天啊！我查看了他的等级，这是一只粉蠕虫，实力居然在139级，恐怖如斯啊！没想到才刚刚进来这里，就遇到了一只139级的鬼蛋，这里真是危险啊！哎，可惜了，刚刚那个小哥哥长得这么帅，现在恐怕要命丧何止粉蠕虫的口中了。哈哈，谁叫他自己跑上去的？现在就是想跑也来不及了吧？他这是干什么？是放弃了吗？还在空中不动？真的想死吗？此时的沈飞正伏立在空中。而在他的下方便是粉蠕虫，身上满是触手，绒毛的粉蠕虫正张开血盆大口，朝着沈飞一口咬来，速度非常的快，转瞬即逝，血盆大口就已经将沈飞给覆盖住，准备一口咬下。当然了，沈飞并没有躲避的打算，他的身体逐渐的变得虚幻起来，好像不属于这个空间一般，难以让人琢磨。下面的玩家眼尖的就有些人认出来了，这是虚化，他进入了虚化状态，这种状态哪怕是在本源宇宙也是不常见的。这种免疫正常双攻的恐怖魔法，他们只在一些视频中见过，还是那些高阶的大佬发的。现在他们没想到的是，居然能在这里看到有人进入了虚化状态。沈飞进入了虚化状态，粉如虫没能感知出来，他还是将嘴巴猛地合上，想要吞掉沈飞。沈飞轻轻冷哼一声，旋即手中一颗冰焰振兴猛地出现，砰！随着沈飞意念所致，在手中的冰焰振兴猛地爆炸，冰蓝色的火焰瞬间吞噬了一切。从外面上看去，只听一声巨大的声响出现，整只粉蠕虫瞬息之间直接被一股恐怖的冰蓝光所覆盖，紧接着整个身体尽数湮灭，化作了飞灰。只见沈飞的身影浮立于空中，这时候看到的玩家直呼不可能，这怎么可能啊？一个130等级的玩家不可能这么猛啊！ 1 3 9级的粉蠕虫被他一招秒了，不会吧？越级战斗，他的装备、技能、道具到底是有多强啊？能这么厉害？不会是天骄吧？他是哪个宇宙的玩家？谁知道啊？在沈飞解决了粉蠕虫后，耳边就响起了系统的声音：“叮，你获得了鬼蛋之心 X 一。”果然，击杀一只鬼蛋就能获得一个鬼蛋之心。于是，沈飞没有犹豫，直接使用了亡灵之木和天穹邪神。瞬间，粉红色的地面上不断的出现一个巨大的坟墓。在沈飞的身边，一个个天穹邪神被沈飞召唤出来。现在的亡灵之木。里面有着一万乘以一百三十，也就是一百三十万只一百九十九级的亡灵骷髅，而每一只天穹邪神都有沈飞一样的等级、一样的魔法，生命值还是沈飞的二十倍，可以说是极度的恐怖。下面的玩家震惊了，这尼玛怎么会出现这么多的坟墓？还有那个人的身边，为什么会有那么多的亡灵系的生物，还长得一模一样？这不会是亡灵宇宙的玩家吧？他是在召唤亡灵军团，想爆兵？巧的是。这里面就有几个亡灵宇宙的玩家，他们反驳：“我们就是亡灵宇宙的玩家，他所召唤出来的这些亡灵坟墓，我们都看不透，但我们能感知到里面似乎有非常多的亡灵生物，等级还不低，反正是极度的恐怖。”这人该不会是某一位亡灵宇宙大人物的弟子吧？同时，现在也有不少的玩家正在拍视频，想要上传到玩家交流论坛和聊天室。这时候，又有人惊骇，发出一声惊恐：“我操！你们看，他身边的亡灵，特么的！”是130级的，此言一出，立即掀起了惊天骇浪。什么？这怎么可能？你在开玩笑？就是他才130级，他召唤的亡灵就是130级的，开什么玩笑？我不相信，还想骗我？虽然大家不是很相信，但是还是拿出了等级眼镜。这和伤害眼镜差不多，一个是查看等级，一个是查看伤害的。当他们戴上眼镜之后，瞬间震惊，还真是130级的。现在的天空上。密密麻麻的都是沈飞召唤出来的天穹邪神，等级都和他一样。召唤一个同等级的就算了，还召唤这么多同等级的
。有人问像那几个亡灵宇宙的玩家，这种级别的召唤魔法，在你们亡灵宇宙算牛逼吗？你这不是废话！这种召唤亡灵的魔法，召唤出来的亡灵本身就很强大，具备召唤者的一些本身能力，一般来说，能召唤一个同等级的都已经很牛逼了。现在这密密麻麻的数都数不清楚，此人绝对是我亡灵宇宙的超级天骄，只是不知道。是哪位高阶大人座下的弟子，居然会如此牛逼之魔法？福利在空中的沈飞停止了继续召唤天穹邪神和亡灵之墓。此时，地面上都是密密麻麻的亡灵大坟墓，天空上也是密密麻麻的天穹邪神。到底有多少？沈飞都忘记了。亡灵大坟墓粗略一算，至少九百万吧。天穹邪神也差不多九百万左右吧。这么多，应该是够了。我的亡灵军团，凡是见到过的鬼蛋，一个不留，尽数斩杀。开始吧，我的亡灵军团，给这个世界的鬼蛋带来痛苦吧！随着沈飞话音落下，天空中的天穹邪神朝着四面八方飞去，地面上的亡灵大坟墓动了，无数的亡灵如同洪流一般涌出，皆是散发出恐怖的威势。玩家们再次震惊，这尼玛全是199级的亡灵骷髅！天哪，这是130级的亡灵法师能做出的事情！这就是亡灵宇宙中的亡灵法师吧？完了！这么多的199级亡灵骷髅，估计没多久都能直接完成任务了。快拍下来！我要发到论坛，我要知道这人究竟是谁。至于亡灵宇宙的几位玩家，更是震惊至极，疯了吧？你管这叫亡灵法师？你见过哪个法师是这样的？是啊，沈飞不是亡灵法师，是亡灵法师的变种 S 级别的死灵法师啊！疯了吧？这叫法师？就是咱亡灵宇宙拥有九阶亡灵法神职业的迈尔斯陛下。也不可能召唤出这么多比自身等级还高的亡灵啊！这到底是什么魔法技能？第六十五章任务完成了。此时，凡是遇到亡灵骷髅和天穹邪神的鬼蛋，纷纷瞬间被蒸发。想来也是，一只鬼蛋再厉害，能和成百上千的一百九十九级亡灵骷髅和天穹邪神相比吗？更何况，还不只是这么一点，几乎周围的鬼蛋都是直接没入亡灵骷髅洪流之中，连声响都没有发出，就直接没了。同时，沈飞的耳边也在不断的的出现了系统的提示，叮，你获得了鬼蛋之心 X 2,000。你获得了鬼蛋之心 X 1 0 0你获得了鬼蛋之心 X 3 0 0 0每一秒都有成百上千的鬼蛋被秒杀，如此一来，过不了多久，这个任务就直接要完成了。周围只有几处空地，那些都是周围玩家驻足的地方，只有这里才没有骷髅洪流，他们就像是大海中的一叶孤舟，渺小至极。我们不用杀鬼蛋了，可以直接退出了。是啊，这样我们没什么好待在这里的了。这太恐怖了，刷新了我的三观。哦，这个人一定是我们斯密达宇宙的玩家。哼，笑死人了！你们文化剽窃宇宙，能出这样牛逼的玩家？谁信啊？就是说了，真会往自己脸上贴金呢。只是这个人究竟是谁啊？一百三十级的亡灵系别法师，可以召唤这么多一百九十九级的亡灵骷髅，还有那天空中的高大身影，邪气丛生，居然还有恐怖的压迫感。就像是邪神，错了，那就是邪神。那种邪神名为天穹，是亡灵宇宙中传说中记载的。传说有一种亡灵系至高法师，可以利用亡灵召唤出天穹邪神。那邪神非常强大，能力与自身相同，总之是非常可怕。但我觉得这只是弱化版的天穹邪神，毕竟传说中那个亡灵系至高法师都只能召唤出一只，他召唤这么多只，那肯定都是弱化版的。哪怕是弱化版的，那也很无敌啊！就是我们这些人加起来。能挡得住那些虚化版的天穹和小骷髅吗？我觉得不行。天哪，这么恐怖啊！那他岂不是无敌了？嗯，从某种意义上说，在一阶他就是无敌了。甚至他还能使用魔法秒杀掉139级的粉如虫，说明他还有单独的魔法攻击手段，属性绝对是非常的高。下面的玩家不断的在分析，而沈飞则是淡淡的浮立于空中，耳边不断的响起系统的提示音，每秒都有成百上千的鬼蛋之心。这个副本内的世界非常的大，几乎可以说是无边无际。而近来，所有的玩家都是被随机散发的，但是除了组队玩家以外，他们是可以一起被随机传送至某一处地方。韩空和赵天，还有他三个老婆，皆是如此。抵达了这里之后，韩空已经没有了什么可以完成任务的信心了，因为他知道，在那个人面前，他们没有一点的胜算。那个冰蓝色的，宛如陨石一样的技能，伤害能达到数百万啊！他们又有什么胜算啊？赵天看出来了，韩空又是心事，整个人都是恹恹的，便问道：“到底是怎么了？你怎么变成这样了？”韩空，我们任务不可能完成的。赵天，你放屁！
我就给你见识一下我的天赋，我会让你知道为什么我说这个任务只有我们可以第一个完成。”随即，赵天深吸一口气，浑身散发出一道粉红色的光芒。这一刻，他似乎成了一个粉红色的太阳，鬼诞之光。这个天赋虽然级别不高，仅仅只是 B 级，但是却是非常的针对于这个任务。他的鬼诞之光可以让人进入幻境，并且目标的身体会不断的发生变异，朝着鬼诞进化，最后变成他的傀儡。除了这个功效之外，还有一个，那就是对鬼诞具有强烈的吸引。鬼诞会朝着鬼诞之光而来，且不会有任何的攻击欲望。所以，这就是赵天的底气。当鬼诞之光发动时，隐藏在周围的鬼诞疯狂的而来，将他们围在中间。形态万千的鬼诞们虔诚的匍匐在地，享受着鬼诞之光。赵天。韩空还等什么？杀呀！之所以叫上韩空，那就是因为韩空有着一个特殊的技能，可以大范围的使用，而且伤害极高，还是持续性的。而旁边他的三个老婆已经动手了，但是杀的很慢，因为伤害不是很高。鬼蛋们的等级有些高的，破防都需要一定时间。毕竟不是每个人都和沈飞一样百分之一百破防，而且是次次破防。寻常的玩家用技能破防一两次就已经很牛逼了。韩空见此。直接使用了技能，瞬间地面上出现了数不尽的藤蔓，将周围的鬼蛋全部缠住。藤蔓上尖刺生出，一点一点的让鬼蛋破防。鬼蛋的粉红色血液流出，滋养着藤蔓。紧接着，藤蔓上开始结出红色的鲜花。只不过，那鲜花之上长着一只只鬼面獠牙。它张开血盆大口，将鬼蛋撕咬成块，直接吞下。在这一瞬间，就有了非常多的鬼蛋死去。赵天，怎么样？现在相信了吧？韩空心中有了一丝动摇，好像确实有机会可以超过那个人。韩空将那件事情告诉给了赵天，赵天听完后哈哈大笑：“你呀、啊，真是当局者迷，旁观者清啊！他虽然厉害，但是他那个技能能使用几次？他一个一阶的爆发出三阶的实力，那又怎么样呢？他的魔法值能支撑使用几次？再说了，他的技能也有使用次数啊！他又不是每个技能都这样牛逼，所以啊，你就别担心了。”只有我们才能最快的完成任务，将奖励得到。听完赵天的话，韩空瞬间豁然开朗。是啊，你是很牛逼啊！一招数百万的伤害，但是那种技能绝对有限制的，而且一定是需要非常多的魔法值，使用次数限制绝对是有的。如此一来，你又能使用几次呢？想到这，韩空恢复了信心。好，真是豁然开朗啊！赵天，这次任务的奖励一定非我们莫属。赵天，没错。有我这天赋，还怕个屁！奖励拿下！哈哈哈哈哈哈哈哈！就在几人兴奋的时候，耳边传来了一个系统通知：叮，已有玩家得到十万鬼蛋之星，任务已完成，副本鬼蛋巢穴即将关闭。第六十六章魔法护盾。什么？任务完成了？赵天和韩空两人脸色一凝，相互一看，懵逼了。这怎么就完成了呀？这才进来多久时间啊？这尼玛就告诉我们，已经有人获得了十万只鬼蛋之星，开什么玩笑啊！韩空吞了吞口水，一定是他，一定是他，一定是他。除了他以外，我想不到任何人了。赵天也不敢相信，但是现在事实摆在眼前。赵天，难道他还有其他的手段吗？韩空早该想到的，人家一阶使用技能，伤害能达到三百多万，那绝对不是寻常人，属性、装备、技能一定都是最顶级的。我们为什么会觉得人家就只有一个技能啊？还会觉得他只会使用那个技能，两人一阵苦笑，这尼玛算是什么啊？赵天直接要气死了。马德好不容易遇到了这么一个任务，还和他的天赋相关，还以为能够发一波大财，结果现实就这。无奈之下，他们只能退出副本。与此同时，无数在鬼诞巢穴内的玩家都听到了这个系统的通知，瞬间懵逼。我擦，发生什么事情了？我这才进来没多久，这就有人完成了任务。我操，开什么玩笑啊！这尼玛是不是开挂了？我醉了，我醉了，我才刚到啊，我才刚进来啊！这你就告诉我任务完成了？是谁？究竟是谁这样牛逼啊？不知道，马德，还有这种事？十万个鬼蛋之心啊，他怎么做到的？想不明白，想不明白啊！当沈飞出来之后，背包内的十万鬼蛋之心已然消失不见，而外面山石镇也恢复了原状。时间在倒退，恢复至了之前没有发生鬼蛋入侵的时候。沈飞的耳边也正式的响起了系统声音，叮，任务完成，你获得了经验 X 3 0 0 W， 贡献值 X 1 0 0点，天道 B X 1 0 0点
，一阶经验单 X 一，技能槽扩张卡 X 一，双倍经验卡 X 一。叮，由于你是天罪玩家，一阶开始获得的经验减少 30% 你获得了经验 X 2 1 0 W， 你已升级至136级，两千五0 0 0 0零，再次升级了。沈飞能显著的感觉的，身体内的属性再次提高了一大截。这次使用冰焰振兴，伤害也会比之前高非常的多，实在是太爽了。同时也得到了一阶经验单 X 一，技能槽扩张卡 X 一，双倍经验卡 X 一。沈飞直接吃下一阶经验单，经验暴涨50万。叮，你已升级至137级，两千五幺0 0 0零。看样子，经验获取针对的是任务，而不包括经验单。将目光看向技能槽扩张卡，沈飞没有犹豫，直接使用了。叮。你使用了技能槽扩张卡，你的基础技能槽已达到七个。现在沈飞的基础技能槽达到了七个了，可以使用之前获得的一阶技能输了。也不知道会开出什么技能，但其实对于沈飞来说，无论什么技能都能在他的手中发挥巨大的作用，因为他能让学到的技能直接变成满级，还能无限的使用。如此一来，在他手中的技能几乎是没有任何的缺陷。就拿彻底疯狂来说，谁敢使用这种技能啊？这直接消耗 90% 魔法值，这是要命的。但沈飞可以啊，因为他的魔法值是无限的，魔法值上只有 max 这个符号代表着无限，所以这种技能对沈飞来说非常有用。他人之砒霜，我之蜜糖。终究，沈飞还是有点紧张。每一次使用技能书都是一次兴奋的挑战。使用一阶技能书，叮，使用成功，你获得了一阶技能魔法护盾，魔法护盾。沈飞脑海中立刻的多出了关于这个魔法护盾的介绍及使用，随即脸色大喜，直接将魔法护盾升级至满级。技能魔法护盾，级别一阶 C 级，等级12 Max。详情单体增益技能，获得一个和魔法值等同的护盾，但魔法值消耗时，护盾也会跟着减少。护盾存在时间，魔法值在，护盾值在。护盾可抵挡普通双攻技能等，无法防御真实伤害。固定伤害、特殊伤害等，主角无限魔法值，我就不写浩然和冷却时间了，介绍也不写了。面板以后都这样，精简。职业绑定无。沈飞深吸一口气，强制自己冷静下来。没办法，沈飞太激动了，太激动了。这个技能几乎都是为沈飞量身定制的一样。沈飞无限魔法值，那我这个护盾会不会变成无限护盾？我尼玛，直接多了一个天赋出来。沈飞心脏不停的跳动，上一次这么激动的时候，还是得到了神术涅槃重生的时候。那个技能可以让沈飞无限制复活，这个技能可以给沈飞带来无限的护盾。沈飞强忍住激动，立即使用。猛的，在距离沈飞一米处出现了一个透明的护盾，将沈飞包裹住。沈飞是施术者，可以查看护盾的详情。魔法护盾，护盾值 9999999， 此处省略无数点加。我擦！这是真的，即便是游戏系统都给不出一个具体的数值，这就是无限护盾啊，根本不可能被普通的技能双攻打破。这尼玛，保命神技啊！沈飞还在激动，这时候已经出来了非常多的玩家。马德，是谁把任务完成了？这妖牛逼！就是啊，这不是浪费我的时间吗？呵呵，我才进去几秒就没了，别让我知道是谁，不然我一定跪在地上求他让他带带我。呵呵。还用说，一定是我们私密打宇宙的玩家。我操！你们快看，论坛有视频，这家伙是一个亡灵系别的法师，是亡灵宇宙的玩家。猛的，所有人震惊，纷纷打开玩家论坛。在旁边的沈飞没有将护盾收起，因为护盾是透明的，正常人也看不到，也没人知道有护盾，所以一直让护盾存在。沈飞也是立即的打开玩家论坛，在热榜前一百看到了自己。我擦，我火了！视频上，沈飞大显神威，瞬间的召唤出无数的亡灵大坟墓、天穹邪神，点赞量突破了数万兆，评论量更是达到了万兆，而且还在不断的上升中。这一刻，沈飞才真正的明白了，本源宇宙真的有数不尽的宇宙玩家参与。第67章，亡灵之组被盯上了，数不尽的评论每一秒都在出现。沈飞打开评论区，就看到了非常多的评论。我擦嘞，这家伙长得好帅啊！阿佩，不对啊！这家伙为什么可以召唤这么多的亡灵系生物？等级还都比他高，有没有亡灵宇宙的玩家出来解释一下？就是啊，一阶能够这么猛，那以后到了二阶、三阶，那岂不是更牛逼？
，这种暴兵的行为，我们万象宇宙必须要了解一下下。先说这家伙究竟是谁啊？没人认识吗？我是亡灵宇宙的玩家，目前三阶，哪怕是我也不能召唤这么多的亡灵啊！而且我召唤的亡灵等级都是和我差不多的。你们看，那亡灵坟墓里面流出来的骷髅兵，少说也有几十万吧。再看他召唤出来的亡灵坟墓，太多了，密密麻麻的，就像是一座一座的兵营。更让我感到奇怪的是，他亡灵坟墓内的骷髅。等级居然都是199级的，这我是真的不能理解。别说你了，我也是亡灵宇宙的玩家，等级比你还高，六阶巅峰，快七阶了。就是我也不能同时召唤出这么多等级比我还高的亡灵啊！你要说暴兵，我还可以做到，数量不输于他，我甚至还能比他多很多。但是这个兵的质量嘛，绝对是不高的。就是啊，要是你们亡灵系法师召唤的亡灵多，等级还高，那我们这些其他职业的玩家还怎么玩？这件事情引起了极大的热度。也让非常多的玩家见识到了这亡灵系法师的恐怖，对很多的亡灵宇宙玩家更是忌惮至极。要说这件事情对谁的影响最大，那必须是亡灵宇宙的玩家。亡灵宇宙其实并不是和名字一样，里面都是亡灵生物，而是指他们这个宇宙都是修炼亡灵系魔法的人，他们主要的修炼体系就是亡灵系法师。同时，他们这个亡灵宇宙还是所有宇宙中赫赫有名的，虽然不如龙宇宙那么强大，但也差不了多少。如今出现了这么一个神秘恐怖，掌握着亡灵系魔法的存在，他们自然是会动心。此时，亡灵宇宙登陆界，在一个灰蒙蒙的地界，有着无数耸立的灰色城堡，还散发出了令人不适的亡灵气息。但这里的人很多，因为这里是高阶区域，只有七阶、九阶的玩家才可以进入这个区域。在这里，有着非常多的小团体，其中一个团体叫做亡灵之组，名字很狂妄，里面有着四位七阶的亡灵系法师。一位八阶的亡灵系法师，此时他们正聚集在一起，看完了视频。这人不是我们亡灵宇宙的人，这家伙很有趣，一个一阶居然能召唤这么多的亡灵，太有趣了。是啊，我一阶的时候才只能召唤几万之低等级的亡灵而已，这人居然已经能召唤上千万的亡灵骷髅，甚至是更多，而且等级还不低。这意味着什么？这意味着什么？这意味着他的亡灵系职业非常高。所掌握的职业技能远超我们的想象，能让一个一阶强得这么离谱，我敢打赌，他在一阶无人能敌。哦，我亲爱的利克斯，你想说什么就直接说吧，不用掩盖。我相信大家想的其实都是一样的。几人面面相觑，在灰色亡灵法师长袍之下，他们的脸上不约而同的露出了一抹冷笑。他一个一阶，何德何能？是啊，而且我相信其他人也是这么想的。再不行动，那就晚了。让人将他骗到杀戮域，如何？本元宇宙有三种区域，一是和平域，里面玩家禁止动手，是一些低等级玩家帮助 NPC， 然后获得经验贡献值的地方；二是中立域，里面玩家可以交手，也可以杀人，但是杀人杀多了会出现红名。这也就是沈飞目前所在的区域。总的来说，就叫做中立域。三是杀戮域，这里就是专门杀戮的地方，自成一界，在这里杀人，被杀的人所有的东西都会被爆出来。比如自身的职业、装备、道具、天道币、贡献值、技能点，这里是只有真正的强者才会去往的地方，也是成长最快的地方。所以，几乎杀戮域寻常玩家是不敢进去的。但是，有些天骄子会进去，因为在杀戮域内有非常多的杀戮异兽、鬼蛋、邪灵、魔物、凶兽，还有非常多的杀戮副本，对赌宇宙资源、宇宙坐标、宇宙登陆界资源、境地探险。总之，在杀戮域会有各种各样的争斗。突出一点就是利益至上，杀戮域，那个人只要是正常人，怕是都不会去吧？那你说咋办？我们直接去找他，就是在中立域杀了他，也报不出他的职业啊。目的很明确，就是为了他的职业。毕竟双职业在这里并不少见，只是职业槽扩张卡，他们作为高阶亡灵系法师，自然是有。甚至他们之中已经有人是双职业法师了，现在都有些后悔。早知道就不这么快搞第二职业了，现在。他们眼热得很啊！这个人的职业绝对很强，太吸引人了。我亲自去和他交流交流，若是他愿意的话，皆大欢喜。我还可以让他加入我们亡灵宇宙，但若是不答应，<笑>行吧，你去吧，我们等你好消息。第68章：斯密达宇宙 vs 洪荒宇宙。山石镇，沈飞摇摇头，将玩家交流论坛关闭。他没有想到，这一次居然会引发这么高的热度。难道真的是我太强了？真不是常规操作吗？我还没用全力啊，这只是为了不吓到那些玩家而已。要换做没人的地方，沈飞一念之间就是无数的亡灵大坟墓
，一念之间就是数亿数十亿的天穹邪神。看着山石镇已经恢复了原本的样貌，沈飞就打算去外面走走，了解一下这里的风土人情。忽然，有一个玩家大叫：“我擦，是他，是他，他就是视频里的那个玩家！”瞬间，旁边的玩家猛地抬头，纷纷看向沈飞。还真是啊，不过他长得比视频内的还要帅太多了，长得帅也就算了，实力还这么高。我特么羡慕了，我靠！大佬带带我，带带我，可以的话，我可以换宇宙生活的。就是啊，带带我，带我组队吧。很多的玩家跑到沈飞的面前，想要求沈飞带带他们，甚至不惜下跪。只是他们只能在距离沈飞一米的地方，无法前行，因为有魔法护盾。一个透明护盾在沈飞的一米处，将他们全部挡住，无法前行。大佬带带我呀！大佬，我是魅魔宇宙的玩家，我什么都可以啊，只要您带带我，还有我。我是香蕉宇宙的玩家，我是黄色香蕉，我什么也可以的，只要您带带我。此时，航空和赵天，还有赵天的三个老婆出来了，他们也看到了这一幕。赵天，航空，他就是你说的那个人。航空点头，不过已经得罪他了，此番上去怕是。航空摇摇头，却发现赵天已然不在。在看到赵天的时候，就只看到了那胖子挤进人堆，跪在距离沈飞一米处的位置，想要继续前进，但是却被阻挡。只见他猛地大喊。宛如杀猪一般的尖叫声响起，呜、哦，大佬，带带我吧，你带带我，我把我的三个老婆都可以给你。大佬啊，你要是不喜欢人妻，我还有妹妹的。大佬啊，求你带带我啊，呜、哦、呜，只要大佬带我刷副本，你让我做什么我都愿意啊。沈飞神色一黑，好家伙，都来求我带你们，哪有这么好的事情？诸位还是去找其他人吧。说着便要离去，这时候后面传来一阵声音。刘布，我是亡灵宇宙的玩家，我想和你谈谈。亡灵宇宙的玩家，沈飞顿步，转身看向正在走来的亡灵宇宙玩家。他看着沈飞，在下马克，奉我族八阶寒风大人之命，想和你交易一番。瞬间，周围的人大惊。我擦，八阶那是什么级别的大佬啊？这种级别的，只要他知道了你们宇宙的坐标，只要他愿意，就能够直接真身降临，毁灭你方宇宙，能够毁灭一个宇宙的大佬。这种级别的。来找他，我真是不敢想象了。沈飞也是有些惊讶，八阶的亡灵系法师找我，难道是看出来了我的职业？为了了解我的职业而来？如果是这样的话，恐怕日后不得不与他们交恶了。毕竟这个隐藏职业，沈飞是不可能交出去的，甚至是一点信息都不想告知给别人。于是道：“去个安静点的地方聊。”那人点头，他回头道：“谁敢跟上来，就得承担来自亡灵宇宙八阶亡灵系法师的愤怒。”说着，他便跟上沈飞。两人来到了一处地方，这里挺偏僻的，杀人也好杀。沈飞开门见山，找我什么事情？马克道：“我族寒风大人想与你做个交易，什么交易？使用职业复制卷轴，将你的职业复制一份。职业复制卷轴是可以复制他人的职业，但必须得到被复制人的同意才行。一旦复制成功，就会成为职业书，然后被人使用，得到此职业。”沈飞不太了解，询问了一番系统之后，这才知道。随后直接开口。拒绝这件事情免谈，开什么玩笑 ？S 级隐藏职业，说给你就给你。而且沈飞知道，一旦这个职业被曝光了，那么等待沈飞的就是无边无际的追杀。毕竟得到了这个职业，就能知道职业的技能。再联想到沈飞可以使用那么多次的技能，就会更深一步的了解到沈飞使用技能没有限制。如此一来的话，不知有多少人会对沈飞出手。沈飞不敢保证自己每一次就能够化险为夷，毕竟自己还不是真的无敌了。沈飞没有自大道，认为所有人都只是普通人。这么多宇宙中的生物，难免会有几个厉害的。沈飞也不敢保证。难道其他宇宙会没有 S S S 级天赋的人？别忘了，光是洪荒玩家，沈飞知道的就有苏木木这个人。听到沈飞拒绝了，马克瞪大了眼睛，有点不敢相信。开玩笑，这可是八阶的大佬啊！你个一阶的，怎么敢的呀？就不怕是被直接拍死？他深深的看了一眼沈飞，我会现在告知寒风大人。几秒后，他颇为羡慕地告诉沈飞：“寒风大人让你三思而行，并且向你保证，若是愿意，他可以使用宇宙卡，让你变成我们亡灵宇宙的玩家，并且还会收你为弟子，亲自指点你至七阶。”沈飞冷道：“我说得很清楚了。”说着便要离去。马克道：“寒风大人让我转告你，最近可要小心了。”沈飞不屑。这时，沈飞的耳边响起了一道系统的声音：“叮，斯密达宇宙与洪荒宇宙区域通知。”登陆界一阶区域对赌开始，发起方：斯密达宇宙。对赌资源
，登陆界一阶区域。对赌要求：玩家进入杀戮域，完成指定任务，最早完成者获胜。失败惩罚：取消登陆界内的一阶区域。注：一阶区域一旦取消，则一阶的玩家永远不能进入登陆界，直到达到二阶为止。第69章：杀戮域。沈飞愣了一下，什么玩意？对赌登陆界？这是什么东西？带着疑问。沈飞直接的打开了洪荒宇宙专属的聊天室，这里面全是洪荒宇宙的玩家。此时，里面人声鼎沸，消息不断的刷着，几乎所有人都是惊骇至极。这是这么回事啊？为什么思密达宇宙会对我们开启这个对赌？这是在干什么啊？输了的话，我们这些人都只能进入本源宇宙了，连休息的机会都没有了。本来我们就是天罪玩家，不能够回到自家蓝星，现在连登陆界都不能回去了，这是要累死我们啊！着急什么？还没比呢，你们就这样放弃了？哈哈，大哥，人家比我们早那么久进入本源宇宙，实力更是强大。据说还有斯密达宇宙，还有七阶的强者。我们呢？我们只有一阶啊！还是沈飞大佬突破的？哎，不对啊，只有沈飞是一阶，那和我们有什么关系？我们不是未入流吗？呵呵，你自己去问游戏系统。如果一阶区域没了，那么一阶以下也会没掉。那我们咋办啊？我、哦、为什么要这样子对我们啊？看着这些消息。他们也不知道究竟是发生了什么事情。忽然，耳边再度传来系统的声音：“叮，洪荒宇宙与斯密达宇宙聊天室即将合并，在对赌时间内，双方聊天室合并可以友善的交流。倒计时时，叮，合并完成。”这一次，沈飞再次打开聊天室，却发现了有很多的来自斯密达宇宙的玩家发言：“哈哈，洪荒宇宙的小偷啊，上一个纪元的时候。”我们的宝物混沌斧就是被他们宇宙的盘古偷的，就是啊，小偷宇宙，哈哈，草泥马，你们是什么垃圾废物？叫你妈呢！记住这个小偷宇宙的玩家，他的 ID 记住了，下次遇到他直接打死。来来来，求被打死！你们为什么这么做？我们都没有得罪你们，为什么要和我们开启对赌？这时候有几个人说话了：洪荒宇宙，金爱国。当然是我们宇宙国的人和斯密达宇宙的玩家一起签订的对赌协议啊！说实话，你们这些人根本不配为人，一直偷我们宇宙国的文化知识，我们早就收购你们了。什么？我操你们宇宙国全家！你们有点脸吗？马德，我就知道你们这些反骨仔啊！求奸啊！洪荒宇宙，李佳娜，斯密达宇宙的大人已经答应我们了，只要你们签订对赌协议，我们就能够加入斯密达宇宙。你们啊，啧啧，等死吧！啊呀，宇宙国的畜生啊！人家骗你们的，你们也信？八个牙路，哦，上帝啊！我保证，以后变强了，我一定用我那奶奶给我做的皮鞋，狠狠的踢你的屁股！我保证！乌拉，乌拉，宇宙国，垃圾！斯密达宇宙，金狮香，放心，我们答应的事情不会变的。毕竟你们在上个纪元就是我们斯密达宇宙的血脉。欢迎你们回家，斯密达宇宙万岁！斯密达宇宙万岁！草泥马的万岁！沈飞看着这一切，心中愤怒至极。马德，这群反骨仔，大家都是蓝星人，大家同属一片宇宙。尼玛的，居然叛变！叛变就算了，你他妈还想将我们全部坑死？真是贱啊！沈飞直接怒怼：洪荒宇宙，沈飞，狗到哪都是狗，等着吧，谁输谁赢还不一定。宇宙国，我沈飞记住了，我草，是沈飞大大，沈飞大佬出来了。乌拉，沈飞，乌拉，沈飞桑，我们低，全靠你低啦，你低，大大低牛逼。斯密达宇宙，金狮香，他是谁？洪荒宇宙，李佳娜，哈哈，大人，他只是一个一阶的废物而已。洪荒宇宙，金爱国，就是一阶的垃圾而已，给斯密达宇宙提鞋都不配。斯密达宇宙，金狮香，哦，一阶而已啊，那真是太垃圾了。你们洪荒玩家真是垃圾。现在连一阶都可以被称为大佬，垃圾！洪荒宇宙，金爱国，就是就是，气死我了！这群畜生！呜、哦，我不想现在就进去啊，我还想多在登陆界休息啊！沈飞眯着眼，第一次想杀人的冲动这么重。宇宙国，斯密达宇宙，真是该死！这时，耳边再度响起了系统的声音：叮，请选择进入杀戮域的一阶玩家，双方各选择十人。叮，斯密达宇宙已选择。金狮香、朴智焕、安宰成、金正焕，叮，洪荒宇宙只有四位一阶，自动全部选择。洪荒宇宙已选择沈飞、苏木木、刘长卿、秦王正，叮。
本次对赌任务，任务无时间限制，杀戮之证 X 4 0 0杀戮之证击杀杀戮域一阶生物，有 0.1% 机会掉落，可在杀戮商店中兑换商品。叮，十秒后，双方对赌选手将会自动传送至杀戮域一阶区域。倒计时开始，十。沈飞面色阴冷，露出一抹冷笑。杀戮域是吧？汇报装备是吧？私密达宇宙玩家是吧？你看也怎么收拾你们，等着吧。待会就让你们感受到痛苦、绝望。第七十章杀戮开始，倒计时已经开始了。但此时，聊天室内，洪荒宇宙的玩家几乎都是已经绝望了，因为洪荒宇宙可以参加这次对赌的只有四个人，而斯密达宇宙有十个人啊。四对十，我们没什么希望了。哈哈，赶紧认输吧！认输之后，我们也好立刻加入斯密达宇宙呢。你们这些洪荒玩家没有任何的希望。啊啊呀！我不想现在就去做任务啊，去了都回不来了。本源宇宙那么危险，还不让回来？大家别担心，相信沈飞大佬，相信木神，相信他们四个。哼，都说是一阶，但是人家派出去的十个，估计都是199级的。我们这里怎么打？就是啊， 4 0 0个杀戮之证啊，掉率这么低，人少就是非常大的劣势啊。但他们不就是我们的希望吗？现在就绝望了。反正我相信他们四个，我也相信。沈飞大佬无敌，沈飞大佬无敌。很快，十秒就到了。沈飞眼前白光一闪，瞬间便来到了一处充满血腥味的地方。叮，你已进入杀戮域一阶区域，这就来到了杀戮域了。在沈飞的旁边还有三个人，分别是苏木木、刘长青、秦王正。他们相互一看，神情中有些忧愁。能在这个时候成为一阶等级的玩家，其天赋绝对是非常之高的。不说和沈飞一样是三个 SSS 级的天赋。但一个 SSS 级天赋总该是有的，也是这三个人确实都是 SSS 级天赋，这也是为什么他们能这么快的达到一阶。当然，其中还有不少的奇遇。四人相互介绍：“诸位好，我是刘长青，目前100级，刚刚达到一阶。”刘长青穿着一身儒袍，看上去非常的儒雅随和。对面的穿着黑色长袍的青年道：“我是秦王正，不要误会，不是秦始皇嬴政。我姓秦，名王正，这个名字给我带来了不少的误会。”而旁边的一个少女长得非常的好看，她也自我介绍道：“我是苏木木，相信大家应该不陌生。”苏木木在玩家论坛内是挺活跃的，所以洪荒宇宙的玩家对他是有很大的印象。最后论到沈飞，他们都看着沈飞，对这个人屡次打破记录的沈飞颇为的感兴趣。我叫沈飞，沈飞淡淡道。苏木木看着沈飞，有些怨言：“我们对你可不陌生，时辰大佬给你申请了好几次好友申请，你都不理会呢。”刘长青，沈飞大佬，终于见面了。我对你真的是仰慕许久。秦王正，见到真人了，真是帅得一塌糊涂啊！沈飞，诸位客气了。这时候，耳边再次响起系统的声音：叮。对赌期间，杀戮之证排行榜开启。注：此排行榜为专属排行榜，只记录参加者的排名，仅限参赛者可见。沈飞打开杀戮之证排行榜，上面大家的杀戮之证都是零。这时候。苏木木道：“沈飞大佬，你说我们该怎么做呢？”我听你的。苏木木看着沈飞，这场对赌的胜负他不在乎。对于他们这些 SSS 级天赋的玩家来说，想要达到二阶真的是太简单了。现在他只想跟着沈飞，搞清楚沈飞的天赋是什么。其余的两人心中也是如此，输就输了，和他们有什么关系？倒霉的是那些普通玩家而已。沈飞扫过他们一眼，这样吧，我们分开行动，聚集在一起的话。难免会不自在，而且我也相信大家具备击杀一阶等级的怪物。刘长青和秦王正点头，嗯，我同意，我也同意。是啊，聚集在一起的话，万一暴露自己的天赋咋办？天赋这种东西，能不暴露就不暴露，毕竟天赋就是他们这些玩家最大的底牌。苏木木，我能跟着你吗？沈飞摇摇头，分开行动。说着，沈飞便独自离开。刘长青道：“我也先走了，先去杀怪物去了。”秦王正也是如此，朝着一个方向走去，留下了苏木木一人。苏木木看着沈飞离去的背影，喃喃道：“这次你能力挽狂澜吗？”正当这时，地面上一只怪物破土而出，朝着苏木木而来。苏木木冷哼一声，身边瞬间出现了一具尸体。那尸体一动，一掌直接将那一阶怪物直接拍死。苏木木一挥手，身后上百具尸体出现，纷纷散发出二阶的实力。若是有人在这里，会发现。这些尸体都是其他宇宙的玩家，吊帅真帝。
，朝着一个方向快速飞行十几分钟之后，沈飞停下了。有不少的一阶杀戮异兽发现了沈飞，想对沈飞出手，但他们都无法靠近沈飞，都被魔法护盾给挡住了。沈飞抬起手，亡灵坟墓，瞬间地面上不断的出现亡灵大坟墓，亡灵大坟墓如同雨后春笋，不断的冒出。过了几分钟之后，沈飞停下了。这里以沈飞为中心，方圆百里。每一处地方皆是亡灵大坟墓。随着沈飞意念一动，瞬间，亡灵大坟墓内涌出了无数的199级的亡灵骷髅。具体有多少，沈飞不知道，但可以想象的是，方圆百里全是白色的骷髅洪流，而且还在不断的朝着四面八方涌出。途中遇到的杀戮异兽、杀戮怪物、杀戮鬼蛋，纷纷是瞬间被白色的骷髅分尸。沈飞立于中心，向他们下达了命令：只要遇到的不是人，那么。全部都杀了。之所以要留下人，还是怕误伤队友。他们三人怎么说也是自家宇宙的人，以后说不定还会有用处。随着亡灵骷髅的推进，沈飞的耳边也在不断的响起系统的声音：“叮，你获得了杀戮之证 X 1你获得了杀戮之证 X 1而在另一边，十位斯密达宇宙的玩家也开始了击杀怪物。但他们没预料到的是，他们距离沈飞其实不是很远，而那些亡灵骷髅。正在朝着他们涌来。第七十一章，斯密达宇宙阴谋。此时，距离沈飞三百里之处，金狮香看着周围，看着九位斯密达宇宙的玩家说道：“我们是斯密达宇宙最强的十个199级的玩家，这次的任务我们必须要顺利完成。我们要让洪荒宇宙彻底的变成废物宇宙，让他们彻底的在这个纪元消失。”朴智焕，有手就行。讲真的，洪荒宇宙已经完了。没有了普通的玩家去做任务，去挣得贡献值，就单凭那些牛逼的，最终等待洪荒宇宙的，还不是只有一个下场？安宰成，就是啊，慢慢来，我们已经胜券在握了。金正焕，我们是已经赢了，就他们四个垃圾而已。那些傻子不是说了吗？他们之中最厉害的沈飞也只是137级而已，另外的三个也只是刚刚踏入一阶，怎么能跟我们这些专门留在199级的相比？是的，他们十个人是故意压制等级在一阶的。就是专门为斯密达宇宙对赌一阶的，当然了，对赌需要特定的道具。一般来说有两种，一是对赌令，可以强制的与目标宇宙对赌，且目标宇宙无法拒绝。但是对赌令获取实在是太难了，掉落的几率也非常的少，所以一般都是第二种。二是对赌契约必须由双方签订才可以对赌。斯密达宇宙之所以能跟洪荒宇宙对赌，就是因为对赌契约。洪荒宇宙因为没有真正的化石人，处于一盘散沙。所以，宇宙国举一国之力，将近一亿宇宙国人签订了对赌契约，这才勉强和斯密达宇宙完成签订。而斯密达宇宙专门盯着天罪玩家的宇宙，因为这种刚刚通过试炼的宇宙，整体实力底蕴都不高，与其对赌，一般都能赢。而且赢了，也不只是让对方输掉一阶区域那么简单，胜利者一方还能强制的获得失败者宇宙的六个坐标数值中的一个，这才是斯密达宇宙真正的图谋。不过，至于为什么他们想要得到洪荒宇宙的坐标，这谁也不知道。只有他们自己才知道了。话说回来，他们十个人就是专门的和天罪玩家对赌的，实力堪比二阶。一般来说，他们是真的不可能输的。但可惜的是，这次他们遇到的是沈飞，所以注定是会翻车。几人聊了起来，猛的，大地在震动。几人大惊失色，发生什么事情了？不会是杀戮受潮吧？应该不会的。现在是对赌期间，这片一阶杀戮区域应该不可能会有兽群的。那你说这是怎么了？哪怕他们是199级，拥有二阶的战斗力，但面对兽潮也是只有死路一条。毕竟再牛逼，你是能和数十万的杀戮异兽相比。行了，先隐匿起来。”金石香说道，旋即使用了魔法隐匿之术，将十个人一同的覆盖住，他们的气息也立刻的消失。他们站在树上，下方无数的白色骷髅宛如洪流，将周围的一切全部吞噬，而他们踩着的树在一瞬间便被撞倒。他们只能浮空看着眼前恐怖一幕，他们看着这些白色骷髅，神情震动，显露惊恐之色。不会吧，不会吧，我们好像遇到了不得了的人。这个好像是前不久在论坛内视频中的白色骷髅，每一只骷髅都在199级。不会是洪荒宇宙的玩家吧？有人想反驳，但是想到这是对赌期间，这片的杀戮一阶区域只有他们14个人在，那么也就是说，这是洪荒玩家所召唤出来的。这时候。他们打开杀戮之证排行榜一看，顿时惊骇至极，因为在沈飞的名字后面有着三百个杀戮之证，只差一百个就能完成任务了。我擦，真的是他！可恶，我们怎么办？
，快立即告知给金大人。完了，这次我们要成背锅的了。金师乡无法想象，若是输了，失去了登陆界的一阶区域，那么他们会被骂得有多惨，甚至还会被拿出来泄愤。可恶啊！为什么？他怎么可能这么强？但这个时候，多说无益了。给亡灵宇宙的玩家发消息，不，直接在论坛内发。这个神秘的亡灵系玩家就是洪荒宇宙的沈飞。我们就算是输了。也一定要让他死无葬身之地。现在可是在杀戮域啊！我们输了，这片区域就会开启。到时候我就不信那些亡灵系的强大玩家会不来。金师香制止了他们如此做。蠢蛋！我们为什么要告诉别人？让我族的来不行吗？他的职业，我们一旦复制一份，那么我们就可以和亡灵宇宙做交易了。那可是亡灵宇宙啊！哦，这样，我怎么没想到啊？还好还没发。还是金姐姐脑瓜子聪明。哼哼。等着吧，我已经将这件事情告诉给了金大人，并且金大人已经派出了一个四阶的强者，他马上就会来到这片区域外。等我们输了，限制消失，那么他就会进来抓住沈飞。在杀戮域，高等阶的玩家没有限制，可以进入低等阶的区域。总的来说，这里就是一个互相厮杀的地方。但是，高等阶的玩家进入到低等阶的区域，会有一个问题，那就是暴率会变成 0.000001% 并且高等阶杀低等阶的会出现红名。杀戮域同等阶相杀不会有红名，但高等阶出手必定红名，所以基本上在杀戮域中，高等阶的玩家一般不会来低等阶的区域，这已经是共识了。当然了，高等阶抓到低等阶后，然后让一个同等阶的人击杀，暴率依旧是 100% 这就是现在金师香的想法，要让一位四阶的抓住沈飞，然后由他们击杀，这样的话职业什么的都能爆出来。第72章画事人。此时，斯密达宇宙。和洪荒宇宙的聊天室内，大家因为是看不到杀戮之证排行榜，所以聊天室内斯密达宇宙的玩家和洪荒宇宙的玩家再次的吵了起来。你们这些小偷宇宙的，还以为自己很牛啊？一阶区域都要输给我们了，还在这里嘴硬是吧？哼，不到最后一刻，你怎么知道是我们洪荒宇宙的会输？还有，你嘴巴放干净一点，谁他妈是小偷宇宙的？哼，这还用说？宇宙国的小偷是这些斯密达宇宙的后代。那么这些仙人不更是小偷？呵呵，还有脸说别人？我们都要输了，完蛋了！你明白吗？就凭沈飞能和他们相比，别逗啊！接受现实吧。就是啊，斯密达宇宙，我们能加入吗？就靠着那四个人怎么赢？还不如现在就加入其他宇宙，给自己留条后路。就是啊，加入其他宇宙，我们头上的天队称号也该消失了。洪荒宇宙，狗都不带。马德，一群忘祖的垃圾。呸！我相信沈飞大佬们一定能赢，我也相信，我也相信沈飞大佬。他们继续争吵的时候，这时候系统上一条横幅出现，斯密达宇宙玩家和洪荒宇宙玩家顿时耳边都响起了一道声音：全区通告，玩家沈飞杀戮之证已达到399玩家苏木木杀戮之证已达到一，一共获得100杀戮之证，完成了对赌。丁，本次对赌，洪荒宇宙获胜，斯密达宇宙失败。惩罚开始，斯密达宇宙。登陆界一阶区域全部化作为禁区，从此任何一阶玩家不可踏入。斯密达宇宙六大坐标数值之一的坐标值已交给本次胜方 MVP 沈飞。瞬间，两方玩家震惊：怎么可能？斯密达宇宙怎么会说？哈哈，斯密达宇宙失败了！沈飞大佬牛逼！沈飞大佬牛逼啊！沈飞大佬牛逼啊！沈飞大佬牛逼啊！不可能！你们一定作弊，一定是作弊！不然才进去多久啊？凭什么能够这么快的获得这么多的杀戮之证？你们洪荒玩家沈飞作弊！天道，我要举报！就是啊，这怎么可能啊？一定是作弊！马德，洪荒宇宙的玩家就知道作弊！畜生啊！完蛋了，我们一阶区域都没有了，我们这种一阶的都只能在本源宇宙了，自家的宇宙都回不去了啊啊！金师香，你们十个人是斯密达宇宙的罪人啊！这时候，斯密达宇宙登陆剑。原本属于一阶的区域，这时候全部被黑雾所笼罩，里面原本在休息的一阶玩家，瞬间全部的被强制送入了本源宇宙世界，而低于一阶的和一阶玩家一起被强制送入。这一瞬间，整个斯密达宇宙至少超过一半的人都进入了本源宇宙世界。聊天室内，哈哈，看着真得劲啊！这就是斯密达宇宙，阿基，沈飞大佬再一次的创造了奇迹，沈飞大佬万岁，牛逼啊！沈飞大佬给我们的惊喜真多啊！这就是沈飞大佬，我们洪荒宇宙的神。丁，检测到大部分洪荒宇宙玩家对玩家沈飞具有强烈的好感度及崇拜。
开启一次投票，投票数量超过一半，则玩家沈飞成为洪荒宇宙登陆界的化石人。此后，签订对赌契约必须由玩家沈飞亲自签订才可生效。是否投票？我草，洪荒宇宙的，全部给我投沈飞大佬啊！就是啊，这是一个机会啊！要是不投沈飞大佬，以后又被对赌咋办？我相信沈飞大佬，投。除了一些宇宙国的人没有投沈飞以外，其余的基本上都投了沈飞。毕竟，在他们心里，沈飞就是奇迹。这一次，沈飞拯救了所有人。况且，在如今这个时候，不相信沈飞，还能相信谁呢？再者，如果不投沈飞做化石人，那么下一次那些宇宙国人又签订契约呢？所以，无论是为了自己，还是为了什么，都必须要投给沈飞。另一边，苏木木呆住了。美眸悠悠的看着眼前的光幕，沈飞，你也太快了吧！这才几秒钟啊，你就达到了399个杀戮之证，你又一次的创造了奇迹。化石人，我苏木木投你一票。秦王正刚刚杀死一只一阶杀戮怪物，从怪物的尸体处吸收了属性值，增加到了自己的身上。秦王正再次的强大了几分。我虽然等级低，但是我的属性可是不输于一些二阶甚至三阶，我都能斩杀。我秦王正注定在这一世。同阶无敌，登顶至尊，我为洪荒之主。他中二开始了，猛地，耳边传来了系统的声音。他愣住了，良久，不愧是沈飞大佬，厉害！我秦王正，愿称你为最强化石人嘛。我也想啊，但我估计没戏了，投你吧。刘长青一剑荡出万丈剑气，眼前的一阶杀戮怪物尽是毁灭。看着伤害列表，那一剑打出来数十万的伤害，已经是二阶的水平了。只是杀死了这些怪物，没有掉落杀戮之证，但地面上却是出现了一些装备。他拿起一个装备，手中紫光一闪，瞬间那件装备上的数值被改变了，原本一阶的数值就变成了二阶甚至是三阶的数值。呵，我的天赋，超神附魔，真的是猛的一批。我等级低，但是我装备高啊！崛起，迟早的事情。忽然，耳边响起了系统的声音，他叹息一声：“沈飞大佬，厉害啊！”真不知道你是什么 S S S 级的天赋，能这么强大？我好像远不如你啊！幸好大家都是同一个宇宙的玩家。嗯，画室人，这不得投你，投沈飞。丁，你获得了斯密达宇宙六大坐标数值之一9 0 X 0 9 0 9注：集齐六个之后，便可以知道斯密达宇宙在什么位置。这个东西好，以后得找机会把另外五个找到。斯密达宇宙，等我集齐了六个。就是你们宇宙毁灭之时，沈飞下定决心。丁，你被大多数洪荒宇宙的玩家投票为洪荒宇宙登陆界化石人。此后，洪荒宇宙登陆界由你所掌管。化石人手册已发送。化石人，这是什么？投票？我怎么不知道？但还未等沈飞反应过来，沈飞就感受了一股强大的气息朝着自己而来。从一些亡灵骷髅的视角来看，在他的身边。还有十道身影跟着他。第七十三章，永恒之主，永恒权限。沈飞猛然间感受到了一股极强的气息，朝着这里急速飞来。跟随而来的还有十个人，还没有给沈飞选择的时间，他们就已经瞬间的来到了沈飞前边，将沈飞团团的围住，围在中间。你就是沈飞，很好，英雄出少年。我现在给你两个选择：一，跪在地上，自觉的使用复制卷轴，将自己的职业复制一份出来，然后我饶你一命。说着。带头的斯密达宇宙四阶强者朴爱国将一个卷轴丢出，扔在地上。再说道，这第二的选择，则是我把你打得半死不活，让金狮香他们这些一阶击杀你，然后把你的职业报。其实沈飞倒是很奇怪，他真的这么勇，这么有自信吗？沈飞只是笑笑，然后从地上捡起职业复制卷轴。金狮香等人不屑，这家伙还是怕死。果然，洪荒宇宙的玩家都是胆小鬼呢。朴爱国也是如此的不屑冷笑着。之所以给沈飞这个选择，其实只是他的一点恶趣味。同时，他对洪荒宇宙的玩家没有一点的好感。再者，这家伙是目前洪荒宇宙的第一天才，他自然想蹂躏一番。但，沈飞只是笑笑，多谢你的卷轴，很不错。沈飞，你找死！赶紧复制职业，否则你必死无疑。就是，沈飞，你不要负隅顽抗。一个洪荒宇宙的垃圾，你还想咋地？哈哈，这可是四阶的强者呀、啊！沈飞，你真是不怕死啊！朴爱国道：“既然你不愿意自己动手，那我亲自来。”说着，身形暴闪，顷刻间就已经来到了沈飞的前方。
，抬起拳头，猛地落下。砰！一道杀猪般的惨叫声响起，一道身影猛然的飞射出去，落在远方，生死不知。只是，众人没有想到的是，惨叫声并不是沈飞发出来的，而是普爱国。在沈飞的前方，一个透明色的魔法护盾将朴爱国的攻击拦下，并且反震之下，朴爱国被反伤。这怎么可能啊？这不可能啊！沈飞四阶都不是他的对手，金师香不敢置信的看着眼前的一幕，我我一定是在做梦。沈飞怎么可能这么强大？一定是幻觉，一定是幻觉。沈飞冷眼看去，抬起手，冷哼一声：“冰焰振兴！”瞬间，数百万的冰焰振兴出现，凝结成一颗小小的冰焰振兴，直接落在朴爱国的身上。砰！数百万的伤害顿时打出，朴爱国当即灰飞烟灭。金师香等人震惊至极。沈飞，我绝对不会让你好过的。说着，他将这里的一切发在了玩家论坛，曝光。之前的神秘亡灵法师就是洪荒宇宙的沈飞，顿时激起了无数宇宙玩家的窥探。沈飞摇摇头，一颗冰焰振兴在他的手中赫然的出现，随后在沈飞的指引下瞬间爆发，以沈飞为中心，方圆百米瞬间湮灭，一切都结束了。忽然，一道更强大的气息出现了。一道穿着灰袍的亡灵法师出现在了沈飞前方，一阶杀死四阶，你真的很不一般。这可惜，你的所有一切都将是我的了，我会搜你魂，得到你的所有机缘。说着，他拿出法杖，召唤出了一个巨大的亡灵骷髅。看到了吗？这才是亡灵法师。沈飞不言语，数万亿冰焰振兴汇聚，一颗由数万亿冰焰振兴所组成的冰焰振兴出现在了天空之上。那位七阶的亡灵法师眼神中露出惊恐，这怎么可能啊？随着数万亿颗组成的冰焰振兴落下，周围的一切变成了白昼之色，一切全部湮灭。当巨大的白昼消失后，地面上是一个充满着毁灭的大地。沈飞立于此，一点伤害都没有受到，因为这连他的魔法护盾都没破。叮，你获得了。同一时间，沈飞的耳边响起了系统的提示。沈飞深吸一口气，猛地。又有人来了，只是这人给沈飞的感觉非常的危险。你是谁？那人道：“永恒宇宙，永恒之主。”沈飞震撼，因为这永恒宇宙就是贡献值排名第一的永恒宇宙，而永恒之主就是上一纪元获得天道权限的人。也就是说，眼前此人就是目前最强的人。他冰冷的看着沈飞，眼里满是贪婪。我实在是太好奇了，一个一阶是如何击杀七阶的？你的技能似乎是无限释放啊！这个天赋太强了，我要掠夺你的天赋！说着，他动手了。空间湮灭，瞬间，在沈飞周围的空间尽数变成黑色，如同沼泽一般，将沈飞拉扯。这居然是直接绕过了魔法护盾，强制抹杀！沈飞大骇，但下一秒，沈飞就变成了碎片，只剩下了一个脑子。永恒之主手掌一抓，想要直接吸收沈飞的记忆，但。下一秒，沈飞身上燃起了金红色的火焰，一声凤鸣之声响彻天地。神树涅槃重生，沈飞身体复原，复活了。永恒之主皱眉，一挥手，在沈飞的身边，空间骤然化作碎片，而沈飞的身体也跟着变成碎片。但下一秒，沈飞再度复活，红莲业火。这时候，沈飞使用了红莲业火，永恒之主大骇，因为他发现。这火焰无法熄灭，他施展所有手段都没有办法，而且即便是眼前的沈飞，他都没有办法击杀。无奈之下，只能使用封印术将沈飞封印在了这里。他回到永恒宇宙，让无数的人使用治疗，为他抵抗红莲业火的吞噬，但没有用。红莲业火灼烧之下，治疗无法使用。就这样，万载之后，永恒之主走到了尽头，沈飞得到了永恒之主所有的一切。所有的贡献值，得到了永恒之主的所有，沈飞一跃成为八阶，随即开始了镇压无数宇宙的征途。短短千年时间，所有的宇宙皆是被沈飞镇压。洪荒宇宙的贡献值足足比第二名至尊宇宙高了几千万亿金，成为了当之无愧的第一。而沈飞也终于是得到了天道权限。沈飞也发现了一件事情，他可以让天道权限永远的延续。